இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எழுத்தாளர் ஜியோ ஜானவி அவர்களின் இதழோடு உறவாடவா என்ன நேரிலே கதைக்கு காரணமா இருக்கீங்களா சரி வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் எழுத்தாளர் ஜியோ ஜானவி அவர்களின் இதழோடு உறவாடவா வாசிப்பவர் நான் ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் இதழில் ஒன்று வாங்க வாங்க இந்த வெயிலுக்கு ஜில்லு ஜில்லுன்னு ஒரு மலைவாச ஸ்தலத்தோட குழு குழுன்னு ஒரு காதல் கதைக்குள்ள போவோம் வேற எங்க ஊட்டி என்று அழைக்கப்படும் உதகமண்டலம் தான் மலைகளின் இளவரசி பல அழகிய கொண்டை ஊசிகளை தன் கூந்தலில் சூடியுள்ள மலை மகள் இயற்கை அன்னையின் செல்ல மகள் எப்பொழுதும் மரங்கள் அடர்ந்த பச்சை ஆடையை போர்த்தி காணப்படும் பெண்ணவளை கொஞ்சி மகிழவே வெண்மேகங்களாய் உருமாறி வரும் கந்தர்வர்கள் தான் எத்தனை எத்தனை என்னதான் கந்தர்வர்கள் அவளை கொள்ளையிட முனைந்தாலும் ஆதவனின் ஆயிரம் கரங்களால் அரவணைக்கப்படும் அழகியவள் ஊட்டி உலகின் உயிர் பன்மைத்துவம் கொண்ட மலை பிரதேசமாகும் இயற்கை அன்னையின் புன்னகை பூக்கும் யூக்கலிப்டஸ் மற்றும் பைன் மரங்கள் காஃபி மற்றும் தேயிலை தோட்டங்கள் கொண்ட அதன் அழகிய நில பரப்புகளுடன் கண்களை கொள்ளை கொள்ள அதனை ரசிக்கவே சுற்றுலா பயணிகள் தேனீக்கலாய் மலை மேதினியாளை மொய்க்கின்றனர் அது ஒரு ஜூலை மாதம் ஜூலை மாதத்தில் ஊட்டியில் வானம் தெளிவாகவோ அல்லது வெயிலாகவோ ஓரளவு மேகமூட்டமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும் சராசரி நேரம் நான்கு நான்கு மணி நேரம் மட்டுமே ஊட்டியில் மிகவும் தெளிவான வெயில் நாட்களை கொண்ட மாதம் ஜனவரி மாதம் ஒரு ஜூலை மாத வேலை உதகை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அன்று அந்த காலேஜ் ஆர்ப்பாட்டமாக இருந்தது காரணம் ஜூனியர்களை வரவேற்கும் ஃப்ரெஷர்ஸ் டே கேட்கவா வேண்டும் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கும் ஆனந்தத்திற்கும் கூடவே கூச்சல் குழப்பம் கும்மாளம் கொண்டாட்டம் சில அடிதடிகள் சில கோபங்கள் சில வன்மங்கள் அதை தாண்டிய நட்பு அன்பு என்று அனைத்தும் நிறைந்தே காணப்படும் ஃப்ரெஷர்ஸ் டே செலிபிரேஷனில் இன்றும் அது போல ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் டே செலிபிரேஷன் இந்த முறை இளங்கலை மற்றும் முதுகலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை வரவேற்க தன்னை அழகாக அலங்கரித்துக் கொண்டு காத்திருந்தது அக்கல்லூரி வளாகம் மிகப்பெரிய ஆடிட்டோரியம் ஹால் அது முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் முன்னிருக்கையில் ஆசிரியர்களுக்கு பின்னால் அமர்ந்திருக்க அவர்களுக்கு பின்னால் மற்ற ஆண்டு மாணவர்கள் அமர்ந்திருக்க எப்பொழுதும் போல கடைசி இடத்தை சூப்பர் சீனியர்கள் தன்னகத்தை வைத்துக் கொண்டனர் ஏனென்றால் முன்வரிசையில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஏகப்பட்ட இடைவெளி இருந்தால்தானே பின்னால் அடிக்கும் கூத்துக்களை அவர்கள் சரியாக கண்டுபிடிக்க மாட்டார்கள் ஆனாலும் அதில் சில விரிவுரையாளர்கள் பேராசிரியர்களின் கண்கள் கூர்மையாக யார் எதை செய்கிறார்கள் என்ன கூத்தடிக்கிறார்கள் என்று சிசிடிவி கேமராவாய் கண்களை கொண்டு பதித்து மெமரிக்கல் ஸ்டோர் செய்து கொள்ளும் இப்பொழுது அதனை காட்டவில்லை என்றாலும் நேரம் கிடைக்கும் போது அதாவது இன்டர்னல் மார்க் வைவா ரெக்கார்ட் நோட் கரெக்ஷன் போன்றவற்றில் அதை தீர்த்துக் கொள்வார்கள் ஏன்னா அப்போது மட்டும் அந்த விரிவுரையாளர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் தாங்களும் ஒரு காலத்தில் மாணவர்கள் தான் என்பது மறந்து விடுகிறது இந்த மறதிக்கு ஏதும் மறந்திருக்க ஜியோ வாய்ப்பே இல்லராசா சோ அப்ப இவங்களை திருத்த முடியாது திருத்தவே முடியாது என்று சவுண்ட் விட்டு கொண்டு குறும்புக்கார மாணவன் தங்கள் கூட்டத்துக்குள் நுழைந்து கொண்டான் மேடையில் அரங்கேறும் நடனம் பாடல்களுக்கு தக்கவாறு ரன்னிங் கமன்ட்ரி அடித்துக் கொண்டும் விசில் பறக்க விட்டும் அதற்கு எதிர்பாட்டு பாடிக்கொண்டும் அவர்களை விட நளினமாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஆடிக்கொண்டும் அவர்கள் இருக்க களை கட்டியது ஆடிட்டோரியம் நெக்ஸ்ட் பவனிகா ஸ்ரீ என்றதும் அரங்கமே அதிர்ந்தது கரகோஷத்தில் பிளந்தது பிங்கில் லாங் பலோசா பேண்ட் மேலே சிவப்பில் டிஷர்ட் இல்லை ஷார்ட் டாப் என்று அறியாத வண்ணம் ஒரு டாப் அதற்கு கான்ட்ராஸ்டாக நேவி ப்ளூவில் தாவணி போல கட்டி இருந்தால் சுருள் முடி கொண்ட சுந்தரி சுருள் முடி அனைத்தையும் தூக்கி மேலே ஒரு போனி டேல் காலில் உடைக்க சம்பந்தமே இல்லாத வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு ஷூ எப்படி பார்த்தாலும் இவள் என்ன நடனம் ஆடப் போகிறாள் என்பதை கணிக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்தால் இந்த காரிகை விசில் சத்தம் ஆர்ப்பாட்டம் அடங்கியவுடன் மெல்ல மெல்ல ஒற்றை தாளத்தில் ஒளி இசையாய் இசைக்க அதற்கு தகுந்தவாறு மெல்ல நடந்தது அதற்கு பின் தனது வேகத்தை கூட்ட பரதநாட்டியத்தில் வெஸ்டர்ன் மட்டுமல்ல அவளுக்கு தெரிந்த சகல வித்தையும் கலந்து பியூஷனில் நடனமாடினாள் இடையே ஒரு ரிங்கை அவளது நன்பி ஒருத்தி தூக்கி எறிய அதை லாபகமாக பிடித்தவள் அதனை வைத்துக் கொண்டும் அற்புதமாக வளைந்து நெளிந்து ஆடினாள் பாடல் ஒளிபரப்ப அரங்கம் முழுவதும் கரம் ஒளிகளும் விசில் சத்தமுமாக அதிர முகத்தில் அத்தனை புன்னகையோடு ரசித்து லயித்து அவள் ஆட அரங்கமே வியப்போடு பார்த்திருந்தது அவளது நடனத்தை 
நடனத்தை முடித்து அனைவருக்கும் ஒரு பிளையிங் கிஸை அனுப்பிவிட்டு திரைக்கு பின்னால் மறைந்து விட்டாள் தாரகை அடுத்த ஒரு நிமிடம் அவளது அந்த நடனத்தில் இருந்து வெளியே வராமல் தத்தளித்தது அந்த ரசிகர்கள் கூட்டம் அதில் ஆண் பெண் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் என்ற பேதமின்றி அனைவரும் கலந்திருந்தனர் என்பதுதான் விசித்திரம் இதில் விசித்திரம் என்ன கலையை ரசிக்க அதில் லைக்க பிறந்ததுதானே நம் மனித குளம் ஆதி காலம் தொட்டே கலையில் அத்தனை ஆர்வம் இந்த மனிதனுக்கு அந்த கலை மீதான ஆர்வம் தான் இன்று கலைஞனையே தன் தலைவனாக ஏற்று நாட்டையும் அவனையும் ஆள உரிமை கொடுத்ததெல்லாம் வேறு கதை நமக்கு அது தேவையில்லை ஒரு வாராக செலிப்ரேஷன் முடிந்தது அனைவருக்கும் மாலை போல சிறு சிறு தின்பண்டங்கள் விநியோகித்து மாணவர்கள் அவர்களின் வாயை அடைத்தனர் பொறுப்பேற்று நடத்தும் விரிவுரையாளர்கள் இல்லை என்றால் அந்த வாய்தான் சும்மா இருக்காதே அடுத்தவனிடம் வம்பு பேசி சண்டை பிடித்து ராகிங் பண்ணி என்று அடுத்து ஒரு கலோபரத்தையே உண்டு பண்ணிவிடும் பெரிய ராகிங் பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்து அனுப்புவதே பெரும் தலைவலியாக இருந்தது அந்த விரிவுரையாளர்களுக்கு பேராசிரியர்கள் எல்லாம் இந்த வேலையை அவர்களது ஜூனியர்களிடம் விட்டு விட்டு தப்பித்துக் கொள்ள இந்த இளம் விரிவுரையாளர்கள் தான் மாட்டிக்கொண்டு விழித்தனர் ஒரு வகையில் பேராசிரியர்கள் செய்வது சரியே அப்பொழுதுதான் காலேஜ் படிப்பை முடித்து ஆசிரியராக பணிக்கு வந்திருப்பவர்கள் மாணவர்களின் மனதினை அறிந்து அதற்கு தக்கவாறு பேசி அவர்களை கட்டுப்படுத்தி அனுப்ப முடியும் என்பது அவர்களது கருத்து அது கேட்டார்போல் மாணவர்களிடம் பேசி அதட்டி உருட்டி சிலரிடம் கெஞ்சி கொஞ்சி விடுதிக்கு செல்ல வேண்டிய மாணவர்களை விடுதிக்கு அனுப்பிவிட்டு டே ஸ்காலர்ஸை எல்லாம் பேக் பண்ணி அனுப்பி வைத்து ஓய்ந்து போயினர் அவர்கள் மறுநாள் காலை வழக்கம் போல கல்லூரி செயல்பட்டு கொண்டிருந்த நேரம் முதுகலை வேதியல் பிரிவு முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் நேற்று நடந்த பிரஷர்ஸ் டே பற்றி தங்களுக்குள் பேசி கொண்டு இருந்தனர் அதிலும் இவர்கள் முதுகலை என்பதால் பெரிய ரேங்கிங் எல்லாம் அவர்கள் சீனியர் இடத்தில் இருந்து இல்லை இதில் பெரும்பாலானோர் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் இடைவெளி விட்டு மீண்டும் படிக்க வந்தவர்கள் என்பதாலும் பெரிய வயது வித்தியாசம் எல்லாம் அவர்களுக்கு இடையே இல்லை என்பதாலும் பொதுவான அறிமுகத்தோடு முதுகலை இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் சென்றுவிட இவர்களும் நட்போடு கடந்து சென்று விட்டனர் இந்த ரேகிங் எல்லாம் இளங்கலையில் தான் சற்ற அதிகம் இளங்கன்று பயமரியாது என்பதாய் டே பவன் நேத்து அந்த டான்ஸ் கடைசி ஆடினாங்களேடா அந்த ஸ்டூடெண்ட் யாரு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்று ஆவலோடு கேட்டான் நந்தன் காலேஜ் திறந்து இந்த பதினைந்து நாட்களில் இவர்கள் இருவரும் ஓரளவு நட்பாய் நெருங்கி இருந்தார்கள் நந்தனை மேலும் கீழுமாக ஒரு பார்வை பார்த்த பவனோ எதுக்கு இவ்வளவு ஆர்வம் உனக்கு என்று புருவத்தை உயர்த்தி கேட்க ஒரு கியூரியாசிட்டி தான் அழகா இருந்துச்சு அந்த பொண்ணு அப்பப்பா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கண்ணுக்குள்ளே நிக்குதுடா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்டா நீ இந்த காலேஜ்ல தானே யூஜி படிச்ச மோஸ்ட்லி உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு இன்ட்ரோக்காக தாண்டா கேக்குறேன் சொல்லுடா சொல் சொல்லு என்று அவன் புஜத்தை சுரண்டினான் நந்தன் அடே சும்மா இருடா நேற்று கடைசி ஆடினது ஸ்டூடெண்ட் இல்ல லெக்சர் என்றதும் நந்தனுக்கு வக்கென்று ஆனது என்னடா சொல்ற அந்த பொண்ணு லெக்சரரா டே பொய் சொல்லாதடா பாவி நீ மட்டும் தனியா சைட் அடிக்கலாம்னு எதுவும் பிளான் பண்ணிருக்கியா இல்ல லவ் எதுவும் பண்றியா எங்க நான் குறுக்க வந்து உன் ஆளை பிரிச்சுடுவேன்னு உனக்கு பயமா போச்சா ஏன்னா உன்னை விட நான் கொஞ்சம் ஆளு அம்சம்தான் என்று அவள் விரிவுரையாளர் என்பதை நம்ப முடியாமல் நந்தன் கேள்வி மேல் கேட்க அட லூஸ் பக்கி பயல ஏண்டா என் மூச்சை நல்லா பாரு நல்ல உத்து பாரு ஒரு நிமிஷம் உன்னால பார்க்க முடியுதா இதுல அந்த பொண்ணு போய் எனக்கு லவருங்கிற நான் கரெக்ட் பண்ண பாக்குறேங்கிற கொஞ்சமாச்சும் உனக்கு அறிவு இருக்கடா நிஜமாவே அவங்க லெக்சர் தாண்டா இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு சீனியர் இந்த காலேஜ்ல தான் யூஜி பிஜி முடிச்சுட்டு இப்ப இங்க லெக்சரரா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னதான் யூஜி முடிச்சாங்க ஏன்றான் விளக்கமாக ஒரு வருஷம் தானா நல்ல வேலை நான் கூட பல நாள் வேலை செஞ்சாங்களோன்னு நினைச்சேன் என்றான் பெருமூச்சு விட்டபடி நந்தன் பல வருஷமா வேலை செஞ்சாலும் சரி ஒரு நாள் வேலை செஞ்சாலும் சரி லெக்சரர் லெக்சரர் தான் குரு குரு தான் அதனால குருவ குருவ மட்டும் பாரு வேற விதமா பாக்காதடா பொண்ணாட என்று அவன் தலையில் தட்டினான் பவன் நான் என்ன அவங்கள லவ் பண்ண போறேன்னு சொன்னேன் இல்ல அவங்க பின்னாடி நூல் விட்டுட்டு போக போறேன்னு சொன்னேனா ஜஸ்ட் அவங்க அழகா இருந்தாங்க அதனால யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பொண்ணுங்க நம்மள விட விவரம் காதல்னு போனா அவங்க மாட்டிக்கிறதே கிடையாது இந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் எப்பவுமே தெளிவுதான் என்று இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அவர்களின் பேச்சுக்களின் நாய்கி ஹாய் காய்ஸ் என்றபடி உள்ளே நுழைந்தாள் இன்று சுடிதாரில் வந்திருந்தாள் நேற்று இருந்த சிறு பெண்ணின் தோற்றம் கொஞ்சம் மாறி இருந்தது ஆனாலும் இவள் மாணவர்களோடு கலந்து நின்றால் யாரும் இவளை விரிவுரையாளர்கள் என்று உரைக்க முடியாது மீண்டும் அவளை பார்த்து ஒரு பெருமூச்சு நந்தன் விட அவன் தொடையில் நறுக்கென்று கிள்ளி நான் பவன் காலேஜ் ஆரம்பித்து பதினைந்து நாட்கள் தான் ஆகிறது அதிலும் இரண்டு நாள் முன்னர் இவளுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் அலாட் செய்திருந்தனர் இதுவரை இளங்கலை மட்டுமே பாடம் எடுத்திருந்தாள் 
பெரிதாக நடத்த ஒன்றுமில்லை அன்றைக்கான சிலபஸை எடுத்து பார்த்தவள் அவர்கள் முன்னே அமர்ந்து ஒரு பெரிய கொட்டாவியை விட்டாள் இந்த கொட்டாவி ஒன்று எப்பொழுதும் தனியாகவே போகாது யாராவது ஒருவர் விட்டால் அடுத்தவர்களுக்கு ஈஸியாக பரவிவிடும் கொரோனாவை விட ஃபாஸ்ட் யூனோ தட் அடுத்தடுத்து அங்கே பல கொட்டாவிகள் வளம் வந்தன வெல் காய்ஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ் டே நேத்து எப்படி இருந்தது என்று கேட்டார் செமையா இருந்தது மேடம் சூப்பரா இருந்தது மேடம் சம கலக்கல் என்று பலதரப்பட்ட குரல்கள் கேட்க எல்லாவற்றையும் விட உங்க டான்ஸ் தான் மேம் அசத்தல் அதிரடி அழகு என்று நந்தனின் குரல் மட்டும் தனியாக கேட்டது அடி நந்தனி வாயை பொத்தி அவனை டெஸ்குக்குள் மறைத்தான் பவன் தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் காம்ப்ளிமெண்ட் என்று புன்னகைத்தாள் நேத்து டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல கொஞ்சம் டயர்ட் நான் ஒரு டாபிக் தாரேன் அதை பத்தி அசைன்மெண்ட் பண்ணுங்க இப்ப எல்லாரும் லைப்ரரிக்கு போங்க என்றவள் அவர்களுக்கான டாபிக்கை கொடுத்து விட்டு மாணவர்களை லைப்ரரிக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டு தனது கேபினுக்கு வந்து விட்டான் கேபினுக்கு உள்ளே விரிவுரையாளர்களுக்கான ரேக்குகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு விரிவுரையாளர்களுக்கும் தனித்தனி என்று அதில் அவர்களுக்கு தேவையான நோட்ஸ் மாணவர்களின் ரெக்கார்ட் பேப்பர்ஸ் இத்தியாதி இத்தியாதி என்று வைத்துக் கொள்வார்கள் நம் நாயகியோ அந்த ரேக்கை சுவற்றோடு ஒட்டி போட்டு அதன் பக்கத்தில் டேபிளை போட்டு நாற்காலியை சற்று உள்ளடக்கமாக போட்டு வைத்திருப்பாள் வெளியில் இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு சட்டென்று அவள் அமர்ந்திருப்பது தெரியாது பல வகையில் அதுதான் அவளுக்கு நல்லது என்று போட்டவள் இன்று அப்படியே அது சாய்ந்து உறங்கிவிட்டார் அவள் முன்னே கணக்கும் சத்தம் கேட்க தூக்கத்தில் இருந்தவளோ ஹே திவ்யா இன்னைக்கு எனக்கு ஹார்ஸ் ரைடிங் வர கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நீ போடி தனியா என்றால் மீண்டும் கணக்கும் சத்தம் கேட்கவே ஒரு தடவை சொன்ன உனக்கு புரியாதாடி திவி என்றதும் இப்பொழுதும் கணக்கும் சத்தம் வேகமாக கேட்டது மீண்டும் மீண்டுமா திரும்ப திரும்பவுமா என்று டயலாக் கூறிக்கொண்டு வெளித்தவள் எதிரில் நின்றது அந்த உருவம் சற்று ஏறிய வழுக்கை தலையோடு ஐந்தடிக்கு குறையாத ஆஜான பாகுவான உடம்பு பெரிய தொப்பையுடன் கோட்டை பின்பக்கமாக தள்ளி கொண்டு எப்போது வேண்டுமானாலும் வட்டன் தெரித்து விடும் என்கிற அளவில் டைட்டாக போட்டு இருந்த சட்டையோடு இடுப்பில் கை வைத்து முறுக்கு மீசையுடன் அவளைத்தான் முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தது அனிச்சையாக அவளது வாய் பணங்கமண்ட என்றது பணங்காமண்டை வேறு யாரும் இல்லை பவனிகா ஸ்ரீயின் ஹெச்ஓடி மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் தான் சார் என்று அடித்து பிடித்து அட்டன்ஷனில் வந்து நின்றால் பெண் வழக்கம் போல அவள் அவரது வகுப்பில் தூங்கிவிட்டதாக என்று எண்ணி அடுத்த நொடி கடகடவென்று அவர் எப்போதோ நடத்திய பாடத்தில் அவளை கேள்வி கேட்டபோது தப்பாக பதில் அளித்து அதற்காக பனிஷ்மெண்ட் ஆக அதை நூறு முறை எழுதி வைத்ததை இன்று வரை மறக்காமல் கடகடவென்று ஒப்பித்தார் அதில் இன்னும் அவர் அவளை உக்கிரமாக முறைக்க எதற்கு இவர் நம்மை முறைக்கிறார் அந்த ஈக்வேஷன கரெக்டா தானே நம்ம சொன்னோம் என்று தலையை சொறிந்தாள் சோனமுத்தா தூக்கத்துல இருந்து எந்திரி நீ இப்ப ஸ்டூடெண்ட் இல்ல லெக்சரர் 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 என்று அவள் காதில் யாரோ வேகமாய் கத்த அதற்கு பின்னே நிதர்சனம் புரிந்தவள் அசட்டு புன்னகையோடு அவரை பார்த்தாள் இன்னும் நீ திருந்தவே இல்லை இதுல ஒன்ன போய் லெக்சரர் இங்க போட்டேன் பாரு என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் இங்க பார் பவனிக்கா இது வரைக்கும் நீ பண்ணினதை கூட நான் ஏதோ என்னோட பழைய ஸ்டூடெண்ட் என்ற பரிதாபத்துல பொறுத்து போனேன் ஆனா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வேற ஒரு புது ஹெச்ஓடி வாராரு என் கிட்ட நடந்துகிட்ட மாதிரியே அவர்கிட்ட நடந்து கத சரியா என்றதும் அப்போ நீங்க என்று அவள் பரிதாபமாக கேட்டா நான் அசிஸ்டன்ட் பிரின்சிபலா ப்ரமோட் ஆக போறேன் என்றதும் உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சியோடு வாழ்த்துக்கள் சார் என்று அவரது கைப்பிடித்து வாழ்த்து தெரிவித்தான் உண்மையில் நல்ல பெண் தான் திறமையானவள் தான் ஆனால் என்ன இந்த சோமேரித்தனமும் அசட்டுத்தனமும் விளையாட்டு புத்தியும் குறைந்தால் இன்னும் நன்றாக வருவா வாழ்க்கையில் என்று தோன்ற பரமேஸ்வரன் இனியாவது ஒழுங்காயிரு வருகிறவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் என்று விட்டு செல்ல ஸ்ட்ரிக்ட் 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 ஒரு முறை அவர் சொன்னது இவளுக்கு பல முறை எக்கோவாக காதல் விழுந்தது ஆனானப்பட்ட பரமேஸ்வரனே நம்ம சமாளிச்சிட்டோம் புதுசவரவனை சமாளிக்க மாட்டோமா என்று எண்ணியவள் விட்ட தூக்கத்தை தொடர்ந்தாள் மதியம் சாப்பாட்டுக்கு திவி வந்து எழுப்பும் வரை ஊட்டியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது அந்த தார் ஜீப் ஜுவாலையாய் கோபத்தை கொட்டும் அந்த பரமேஸ்வரன் கூட பக்தனுக்காக பார்ப்பார் ஆனால் இந்த ரிஷிகள் அப்படியெல்லாம் பார்ப்பது இல்லை கோபம் வந்தாலே இந்த அப்படி சாபம் என்று கொடுத்து கொண்டே செல்வார்கள் கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் அப்படிப்பட்ட ஒருவன்தான் நம் நாயகன் ரிஷி தனஞ்சேயன் இதழில் உறவாடுவேன் இதழில் இரண்டு ரிஷி தனஞ்சயன் ஃப்ரம் பிட்ஸ் பில்லானி ரிசர்ச் ஸ்காலர் இன் ஜெனடிக் சென்டர் ஆஃப் யுஎஸ் என்ற யானை வரும் முன்னே அதன் ஓசை மிக பெரிதாகவே வந்தது பில்லானியா ஜெனடிக்ஸா 
ஜெனடிக்ஸா ஓ கிரேட் என்று ஒவ்வொரு தரம் அடுத்தவர் முகத்தை முகத்தை பார்த்து கொண்டு இருந்தனர் பரமேஸ்வரனுக்கு அன்று சென்ட் ஆஃப் பார்ட்டி கூடவே புதிதாக வரவிருக்கும் ஹெச்ஓடியை வரவேற்பதற்காக அவர்களது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்களில் இருந்து ஹெச்ஓடி மட்டும் வந்திருந்தனர் பரமேஸ்வரன் வைஸ் பிரின்சிபலாக ப்ரமோஷன் ஆனதற்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்ல தனசேகரன் இயற்பியல் துறை ஹெச்ஓடி என்ன பரமேஸ்வரா நீயும் நானும் உன்னாதான் இந்த காலேஜ்ல லெக்சரரா ஜாயின் பண்ணோம் ஹம் இப்ப நீ வைஸ் பிரின்சிபல் என்று பாராட்டா வன்மமா என்று தெரியாத வகையில் அவரை பாராட்டுகிறேன் என்று தனது உள்ள கிடங்கை கொட்டினார் பெரிய பெரிய பதவிகளை வகிப்பதற்கு முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய தகுதி என்னவென்றால் முகத்துக்கு நேரே யாரிடமும் நம் மனக்கசப்பையோ வன்மத்தையோ காட்டாமல் மீறி யாரேனும் நம்மிடம் காட்டினால் கூட அதை தன்மையாகவே புன்னகை முகத்துடன் கடந்து செல்ல வேண்டும் அதுவும் இது போல ஒன்றாக வேலை செய்யும் இடத்தில் ஒருவருக்கு மட்டும் பதவி வரும் பட்சத்தில் மற்றவர்கள் கண்களில் அது சில சமயம் கேலி கூத்தாகவும் பல சமயம் லஞ்சம் கொடுத்து வாங்கியதாகவும் இன்னும் சில பேரோ என்ன தகடத்தம் செய்தானோ நான் எல்லாம் நேர்மையாளன்பா என்றும் விமர்சிக்கப்படும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் வரை மட்டுமே நல்லவன் என்ற பலமொழிக்கான அர்த்தத்தை இங்கே பல ரூபங்களில் காணலாம் அப்படித்தான் பரமேஸ்வரனும் அமைதியாக சிரித்து கொண்டே தனசேகரன் மற்றும் மற்றவர்களின் பேச்சை தவிர்த்து விட்டார் இதில் எதுவும் ஆர்வம் இல்லாமல் அமைதியாக தான் உண்டு தன் பப்ஸ் உண்டு என்று இருந்த ஒரே ஜீவன் நம் அதிதி நீலகண்டன்தான் ராம நாண்டால் என்ன ராவண நாண்டால் என்ன நமக்கு தேவை மந்த்லி சாலரி வீக் அண்ட் லீவ் அவ்வப்போது தூக்கம் என்ற ரீதியில் தான் அமர்ந்திருந்தான் அருகில் இருந்த திவ்யா ஏண்டி அதித்தி புது ஹெச்ஓடி எப்படி இருப்பாரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசரா இருந்தா என்னடி பண்றது என்று பயத்தில் கேட்க விடுதுவி இந்த பணங்க மடையனையே சமாளிச்சிட்டோம் அடுத்த வர மங்குஸ்தா மடையன சமாளிக்க மாட்டோமா நம்ம பணம் சொல்றத பார்த்தா வர்ற புது ஹெச்ஓடி எப்படியும் ஒரு பிப்டி பிளஸ் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டோன்ட் வரி பி ஹாப்பி என்று அடுத்த டீயை ரசித்து ருசித்து குடித்தவளை பார்த்த திவியும் தன் பங்கை உள்ளே தள்ளினாள் ஆமா இந்த வீக்கெண்டுக்கு வீட்டுக்கு போறியா நீனோ என்று திவி கேட்க கிழக்கே ஒதுக்கும் சூரியன் மேற்கே ஒதித்தாலும் வீக்கெண்டுக்கு வீட்டுக்கு போறத நிப்பாட்ட மாட்டா இந்த அதிர்த்தி என்றால் கெத்தாக ஹே அது எப்படி முடியும் இந்த வாரம் நம்ம ஹெச்ஓடி மாறி போறதுனால இருக்கிற பழைய கணக்கு வழக்கம் எல்லாத்தையும் முடிச்சு வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு தானே கூடவே லேப்ல இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் பக்காவா எழுதி வைக்க சொல்லியிருக்காரு கெமிக்கல்ஸ் எது எது ஸ்டாக் இருக்கு இல்ல அதையும் வாண்டடா நோட்ல எழுதி வைக்க சொல்லியிருக்காரு இப்படி இவ்வளவு வேலை இருக்கும் போது நீ பாட்டுக்கு வீக்கெண்டுக்கு போறேன்னு சொல்ற என்று விழிவிரித்தாள் திவ்யா ஏ போண்டா இதெல்லாம் நம்ம வேலை கிடையாது டி லேப் அட்டண்டரும் லேபோட இன்சார்ஜும் பாத்துக்கிற வேலை அதுவும் இல்லாம லேபுக்கு சீனியர் இன்சார்ஜ் அந்த அனுஷியா இருக்காளே எது அந்த ஸ்வீட் வாய்ஸ் அனுஷியாவா என்று திவி கண்ணடித்து கேட்க அம்மாடி ஸ்வீட் வாய்ஸா என்று நெஞ்சு பிடித்த அதித்தி ஏன் டி உனக்கு ரசனு இப்படி இருக்கு கட்ட குரலில செய்தி வாசிக்கிற மாதிரி கிளாஸ்ல பாடம் எடுக்கும் அதுக்கு பேரு ஸ்வீட் வாய்ஸ் ஆடி சோப்பு போடுங்கடி ஜால தட்டுங்கடி ஏன் உருட்டு கூட செய்யுங்கடி ஆனா அதெல்லாம் ஒரு நிதானத்தோட செய்யுங்க இப்படி எல்லாம் ஓவரா செஞ்சிருக்கிறவங்களுக்கு இன்ச கூட்டாதீங்க லிட்டில் ஹார்ட்டு தாங்காது என்று சிறு சிறுத்தாள் அதே நேரம் யாரை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தார்களோ அவளே அவர்கள் அருகில் வந்தாள் இவர்களை விட நான்கு வயது பெரியவள் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக அந்த டிபார்ட்மெண்டில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வேலை செய்கிறாள் அனுஷியா இன்னும் ப்ரொஃபஸராக பதவி உயர்வு வரவில்லை பைத்தியங்கள் பலவிதம் அதில் இவள் ஒரு விதம் என்று அருகில் இருந்த திவியின் காதில் சிரிக்காமல் இவள் முழுமுழுக்க முட்டி வந்த சிரிப்பை தண்ணீர் குடித்து விழுங்கினாள் திவி என்ன கேர்ள்ஸ் என்ன பண்றீங்க ஸ்டைலாக பேசுவதாக நினைத்து சற்றை இழுத்து இழுத்து பேசுவாள் அனுஷியா இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்கு தெரியாம மறைச்சு மறைச்சு நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதே தான் மேடம் நாங்களும் பண்றோம் என்று வாயில இருக்கும் முப்பது பழம் தெரியுமாறு சிரித்தபடியே கூறினாள் அதி அதில் சற்று கோபம் முகிழ்த்தது அனுஷியாவிற்கு ஆனால் எல்லா டிபார்ட்மெண்டில் இருந்தும் அப்போது ஆட்கள் வந்திருக்க அதனால் அவர்களை பார்த்து உறுத்து விழித்தவள் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் இந்த சாட்டர்டே காலேஜ்க்கு வந்துடுங்க லேப் வில எக்கச்சக்கமா இருக்கு சரியா என்றபடி இவர்களின் சம்மதத்தை கேட்காமல் ஆர்டர் போட்டு செல்லும் அவளை கண்களில் மட்டும் சக்தி இருந்தால் பொசுக்கி விடுவாள் போல அத்தனை கோபம் அதிர்த்தியிடம் அதிர்த்தியும் திவ்யாவும் இங்கே விரிவுரையாளராக வேலைக்கு சேர்ந்த புதிதில் அனுஷியாதான் சீனியர் என்பதை அடிக்கடி அவர்களிடம் காட்டிக்கொண்டே இருப்பாள் தனது நடவடிக்கையாலும் பேச்சாலும் சில முறை தன் வேலைகளை கூட அவர்களிடம் பார்க்க சொல்லி விடுவாள் அது ஒன்று இரண்டு கிடையாது மாணவர்களின் ரெக்கார்ட் நோட் மொத்தமாக தூக்கி கொடுத்து 
இத நாளைக்கே திருத்தி கொண்டு வா என்பாள் இல்லையே மாத தேர்வு ஏதாவது வைத்து மொத்த விடைத்தாளையும் இவர்களிடம் கொடுத்து இதையும் திருத்தி கொண்டு வந்துவிடு என்று இலகுவாக சொல்லி இவள் வேலை வாங்கி விடுவாள் இத்தனைக்கும் இவர்களுக்கும் அதே வேலைகள் இருக்கும் என்ற எண்ணம் கூட அவளுக்கு இருக்காது ஜூனியர்ஸ் தானே பார்த்த என்ன என்று எண்ணுவாள் திவ்யாவோ சற்று பயந்த சுபாவம் அதை விட அந்த கல்லூரி அவர்களுக்கு புதியது யாரேனும் ஏதேனும் சொல்லி விடுவார்களோ சீனியருக்கு இப்படித்தான் நாம் வேலை செய்து கொடுக்க வேண்டும் போல என்று அவள் நினைத்து கொண்டு பேப்பரை வாங்கி சென்றாள் விடிய விடிய திருத்தி கொண்டு வந்து மறுநாள் வருகையில் கண்கள் எல்லாம் சிவந்து தூக்கம் இல்லாமல் வந்தவளை கண்ட அதித்திக்கு ரொம்ப வருத்தமாகி விட்டது அதுவும் பேச தெரியாதவளிடம் கொடுத்து விட்டு அதை வேறு எல்லாம் ஒழுங்க செய்து விட்டாய்தானே இல்ல அங்கங்க விட்டு வச்சிட்டியா நான் பார்க்க மாட்டேன் என்ற தைரியத்துல என்று ஏக கேள்விகள் கேட்டு வாங்கி சென்ற அனுஷ்யா மீது இன்னும் கடுப்புகள் பொங்கியது அதித்திக்கு என்னிடம் வாம் அவளை அப்ப பார்த்து கொள்கிறேன் என்று அவளுக்கான தருணத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தால் அனுஷ்யாவை வகை தொகையாக மாட்டிவிட அதே போல அடுத்து வந்த இடைத்தேர்வில் மாணவர்களின் விடைத்தாள்களை திருத்துவதற்காக அள்ளி கொண்டு வந்த அனுஷ்யாவோ அங்கே திவ்யா இல்லாமல் அதித்தை மட்டும் இருப்பதை பார்த்து ரெண்டு அடிமைகளில் எந்த அடிமை இருந்தால்தான் என்ன என்று திமரோடு எண்ணியவள் இதெல்லாம் நாளைக்கு திருத்திட்டு வந்துரு என்று அலட்சம் கலந்த ஆளுமையோடு அதித்தி முன் போட்டு விட்டு சென்று விட்டான் வா டி வா வந்து தொக்க மாட்டினியா என்று நினைத்தவள் விடைத்தாள்களில் மதிப்பெண்களை சில மாணவர்களுக்கு தாராளமாக அள்ளி வழங்க நன்றாக எழுந்து இருந்த மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்ணை எவ்வளவு குறைத்து கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு குறைத்து கொடுத்து என்று தன் ஆட்டத்தை அற்புதமாக அரங்கேற்றி இருக்க அனுஷியாவும் இவள் நன்றாக திருத்திருப்பாள் என்ற நம்பிக்கையில் மாணவர்களிடம் விடைத்தாள்களை விநியோகித்தாள் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து மேடம் ஏன் சரியா எழுதியதுக்கு மார்க் குறைச்சிங்க மேம் இதுக்கே மார்க் போடல என்று மாணவர்களின் தொடர் படையெடுப்பில் ஒன்றும் புரியாமல் விடைத்தாள்களை வாங்கி பார்த்த அனுஷியாவுக்கு பக் என்று ஆனது எல்லாரும் பேப்பர் திருப்பி கொடுங்க என்று எல்லாவற்றையும் வாங்கியவள் நேராக ஹெச்ஓடி முன் சென்று பேப்பரை வைத்து விட்டு முறையிட்டான் சண்டையிட்டால் என்பதே சரியானதாக இருக்கும் பாருங்க சார் பேப்பரை திருத்தி கொடுக்க சொன்னா எப்படி திருத்திருக்கா பாருங்க நல்லா எழுதுற பிள்ளைங்களுக்கு மார்க்க எவ்வளவு கம்மியா போட்டிருக்கா சும்மா ஏனோதானு திருத்தி இருக்கா ஒரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர்னா பரவாயில்ல எல்லா பேப்பர்லயும் இந்த மாதிரிதான் பண்ணி வச்சிருக்கா இவ்வளவுக்கெல்லாம் எதுக்கு சார் நீங்க லெக்சர் போஸ்ட் கொடுத்தீங்க வீட்டுக்கு அனுப்புங்க சமையல் செய்யட்டும் என்று தன் எதிரே நெஞ்சவளை வெறுப்பாக பார்த்த வண்ணமே புகார் அளித்துக் கொண்டு இருந்தான் ஏனென்றால் இப்பொழுது மறுபடியும் எல்லாவற்றையும் அனுஷியாதான் திரும்ப செய்ய வேண்டும் ஒன்றுக்கு இரண்டு வேலை பரமேஸ்வரன் அதிர்த்தியை பார்க்க அனுஷியாவோ அவளை அத்தனை பேச இவளோ யாருக்கு வந்து விருந்தோ என்று ஹெச்ஓடி அறையில் மாட்டி இருந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லைஃபை அதிதீவிரமாக வாசித்துக் கொண்டு இருந்தான் அதித்தி என்று அழுத்தமாக பரமேஸ்வரன் அழைக்க எஸ் சார் என்று அவர் பக்கம் திரும்பியவள் ஏன் இப்படி பண்ணினாய் என்று கேட்டார் அவங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு எப்படி சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் நான் வேலைக்கு சேர்ந்து இப்பதான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது எனக்கு பேப்பர் திருத்தி எல்லாம் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் எதுக்காக இவங்க எல்லா பேப்பர்ஸையும் கொண்டு வந்து என் கிட்ட கொடுத்தாங்க இவங்களுக்கு நடந்த அதே டேர்ம் எக்ஸாம் தான் சார் நானும் ஹேண்டில் பண்ற கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நடந்தது அவங்க பேப்பர்ஸையும் நான் திருத்தணும் இல்லையா அதுவும் இல்லாம அந்த சப்ஜெக்ட் இது வரைக்கும் நான் ஹேண்டில் பண்ணது கூட கிடையாது அதனால என் சிற்றறிவுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதுக்குள்ள மார்க் தான் போட்டேன் இது தப்பா சார் என்று கண்களை சிமிட்டி சிமிட்டி அப்பாவியாக கேட்டவளை பார்த்து இப்பொழுது அனுஷ்யா பக்கமே அனைத்து தப்பும் திரும்பியது உங்களை யார் மேடம் உங்க சப்ஜெக்ட் பேப்பர்ஸ அடுத்தவங்கள்ட்ட திருத்த சொன்னது அப்போ நீங்க எதுக்கு சம்பளம் வாங்குறீங்க உங்க வேலைய நீங்க பார்க்க தான் சம்பளம் வாங்குறீங்க அடுத்தவங்க கிட்ட பார்க்க இல்ல யுமே கோ நவ் என்று பரமேஸ்வரன் சற்று கடின குரலில் கூற அனுஷியாவுக்கும் முகம் செத்து விட்டது இவளை மாட்டிவிட போய் நான் மாட்டிக்கண்டேன் என்று திருத்தர் வென்று வெளித்தான் சார் இதெல்லாம் ஸ்டாஃபுக்குல செய்யற ஒரு சின்ன ஹெல்ப் தானே என்று அவள் சன்ன குரலில் கூற ஹெல்ப்பா நீங்க ஹெல்ப் மாதிரி என்கிட்ட கேட்டீங்க ஏதோ ஆர்டர் போடுறீங்க அதுவும் முதல் ஈவினிங் கொடுத்து நாளைக்கு காலையில வேணும்னு சீனியர்னு ஆட்டிடியூட் காட்டுறீங்க கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேப்பர்ஸ் இருக்கு தெரியுமா எல்லாத்தையும் ஒன் நைட்டுக்குள்ள என்னால எப்படி முடிக்க முடியும் அதுவும் இல்லாம எனக்கு தெரியாத சப்ஜெக்ட் வேற என்னதான் நான் கெமிஸ்ட்ரியில மாஸ்டர் டிகிரி வாங்கியிருந்தாலும் சீனியர் உங்களவுக்கு எனக்கு தெரியாது இல்லையா மேடம் என் கிட்ட கொடுத்தா எனக்கு எப்படி தெரியும் அதுவும் நீங்க ஹேண்டில் பண்ற சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அதை விட எந்த ஸ்டூடெண்ட் எப்படின்னு உங்க கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட பத்தி உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் என்று மொத்தமாக அவளையே தாக்கி பேச ஹெச்ஓடி முன் கோபத்தையும் காட்ட முடியாமல் ஏண்டா வந்து இவளிடம் பேப்பரை கொடுத்தோம் இப்பொழுது ஹெச்ஓடி முன் மானம்
என்று கேட்ட அதித்தியின் குரலில் திவ்ய முன் வைத்திருந்த அத்தனை ரெக்கார்ட் நோட்டையும் இவள் எடுத்துச் சென்று விட்டாள் ஹெச்ஓடி பரமேஸ்வரன் அதற்கு பின் அனுஷியாவை தனியாக கூப்பிட்டு கண்டித்திருந்தார் அவங்க என்னதான் உங்களுக்கு ஜூனியர்ஸா இருந்தாலும் உங்க வேலையை அவங்க தலையில கட்டுவது எப்படி நியாயமாகும் பொதுவான கல்லூரி வேலையை அவர்களுக்கு செய்ய சொன்னா அது வேறு ஆனா உங்க வேலையை அவங்கள செய்ய சொல்றீங்க அப்புறம் நீங்க எதுக்கு இங்க இருக்கிறீங்க உங்க வேலையை அவங்க கிட்ட கொடுத்த மாதிரி உங்க சம்பளத்தையும் நான் அவங்க கிட்ட கொடுத்துடவா இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட்னாலதான் நீங்க இன்னும் ப்ரொபோசரா ப்ரொமோட் ஆகாம இருக்கிறீங்க என்று ஒரு பிடி பிடித்திருக்க அதன் பின்தான் சற்று தனிந்தாலும் வார்த்தைகளால் அவ்வப்போது இவர்கள் இருவரையும் சாடிவிட்டு செல்வாள் ஆனால் அன்று போல் இன்று மறுக்க முடியாது ஏனென்றால் இது இவர்கள் டிபார்ட்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட வேலை அனைவரும் இதில் பங்கு எடுத்தாக வேண்டிய அவசியம் கூடவே பரமேஸ்வரன் இருந்தவரை தன் மாணவி என்று ஏக சலுகை அவளுக்கு அவர் கொஞ்சம் பாவம் பார்ப்பார் அவரும் சென்று விட்டால் வருகிறவர் எப்படியோ அதே சமயம் வருகிற புது ஹெச்ஓடியை தன் கையில் போட்டுக்கொண்டு இவர்கள் இருவரையும் ஒரு வழி பண்ண வேண்டும் என்று வண்ணத்தோடு காத்திருந்தால் அனுஷியா எப்படியும் அதித்தி வார இறுதியில் வரமாட்டாள் என்பது இந்த ஆறு மாத கால அவளது நடவடிக்கைகளில் இருந்து தெரிந்து கொண்டவள் வேண்டுமென்றே அழுத்தமாக சொல்லி சென்றுவிட இவளோ சென்றவளையே முறைத்து பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் அவ சொல்லிட்டு போற விதமே சரியில்லடி அதித்தி ஒருவேளை மாட்டிவிட பிளான் பண்றாளோ என்று திவி சற்று பயத்துடன் கேட்க அவ அதுக்குதான் வளவிருக்கிறா ஆனா அவளுக்கு தெரியாது இல்ல நான் காத்துன்னு இந்த காத்துக்கு வலை என வேலி கூட போட முடியாது என்றவள் சனிக்கிழமை வெகு காலையிலேயே வந்து தன்னுடைய வரவை கைரேகை வைத்து பதிவு செய்து விட்டான் அடுத்து ஒவ்வொருத்தராக வந்தவர்கள் கூட சற்று அதிசயத்தோடு தான் அவளை பார்த்தார்கள் அனுஷியா கூட அவளை சற்று இலக்காரமாக மேலும் கீழும் பார்த்து விட்டுத்தான் சென்றாள் இவளோ கண்டு கொள்ளாமல் கண்ணும் கருத்துமாக தன் வேலையை செய்து கொண்டிருக்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு விசிட் செய்ய வந்த பணங்கா மண்டையோ சச்ச இந்த அதித்தியோட சேர்ந்து நமக்கும் அப்படியே வருதுப்பா பரமேஸ்வரன் கூட அதிசயத்து பார்த்து பின் மெச்சிக் கொண்டார் தன் மாணவியை மதியம் வரை சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்தாள் அங்கிருந்து அனைவருமே அவள் சுறுசுறுப்பில் இலகுவான கலகலப்பான பேச்சில் வேலையின் பழுவை மறந்து வேலை செய்ய அதை பார்த்த அனுஷியாவுக்கு மனம் பொறுமியது உடனே அவளை கெமிக்கல்கள் வைத்திருக்கும் வேறு ஒரு ரூமுக்கு போய் சரி பார்க்க சொன்னாள் அதித்தி மறுப்பால் என்று எதிர்பார்த்திருக்க அவளோ ஓகே மேம் என்று விட்டு சென்றாள் அனுஷியாவுக்கு ஷாக் மேல் ஷாக் அங்கு வேலை செய்தவர்களுக்கு அனுஷியா வேண்டுமென்றே அதித்தியை பழி வாங்குவது போல தோன்றியது அங்கேயும் சிரத்தையாக வேலை செய்தாள் ஆனால் அடுத்து ஆரம்பித்தாள் தன் வேலையை ஹச்சு ஹச்சு என்று அடுத்தடுத்து தும்மல்களை போட்டு கொண்டே இருந்தாள் கண்கள் கலங்கி போக அங்கே வேலை செய்தவர்களே பாவம் பார்த்து அவளை அமர வைக்க விஷயம் பரமேஸ்வரனை சென்று அடைய அவர் வந்து பார்த்தபோது கண்கள் கலங்கி மூக்கெல்லாம் சிவந்து பாவமாய் அமர்ந்திருந்த அதித்தியை தான் சார் அவங்களுக்கு அங்க ஒத்துக்கால் சார் என்று திவி அனுஷியாவை பார்த்து கொண்டே சொல்ல மற்றவர்களும் ஆமா என்னமா சுறுசுறுப்பா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த பொண்ணு அங்க அனுப்பி இப்படி ஆச்சே என்று வருத்தமாக கூற இப்போது பரமேஸ்வரின் எரிக்கும் பார்வை அனுஷியாவை சுட்டது நீ ஏமா அவளை ரிவென்ஸ் எடுக்கிறியா கெமிக்கல் வேர் ஸ்டோருக்கு எதுக்கு டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அனுப்புன நீ அதுக்குன்னு ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க தானே அந்த பொண்ணே வீக்கெண்டுக்கு வீட்டுக்கு போறத தியாகம் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கு என்ன மணி என்று கடிந்தார் அத்தனை பேர் முன்னே கடிந்தது அவளுக்கு ஆத்திரம் மிக அது என்ன சார் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்னு எல்லா வேலையும் எல்லாரும் செய்யத்தானே வேணும் இது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வேலை என்று அலட்சியமாக சொல்ல அப்போ அந்த வேலைய நீ பாரு என்றவ நீ போய் ரெஸ்ட் எடாதி என்று கூற இல்ல சார் நான் இப்படி ஓரமா இருந்து லெஜர் எழுதுறேன் சார் என்ன இருந்தாலும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆச்சே எப்படி நான் விட்டு கொடுக்க முடியும் என்று அவள் குடம் குடமாக சென்டிமெண்டை கொட்ட கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்டே அதில் மிதந்தது ஆனால் இவளின் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் ரிஷியிடம் எடுபடுமா அடுத்த வாரம் மீண்டும் டிபார்ட்மெண்ட் மீட்டிங் என்று அனைவரையும் வர சொல்ல எது மீண்டும் மீண்டுமா ஆட போங்கடா நீங்களும் உங்க மீட்டிங்கும் என்று தன் ஷோல்டர் பேக்கை மாட்டிக்கொண்டு ஷாலை தன் உடலோடு இருக கட்டி கொண்டவள் மதன் சுவர் ஏறி குதித்தால் அதித்தி விழுந்தவள் முன்னே கிரீ சென்று பெரும் சத்தத்துடன் ஒரு கார் சடம் பிரேக் போட்டு நிறுத்த ஒரே ஒரு இன்ச் இடைவெளி மட்டுமே அவளுக்கும் அந்த காருக்கும் என்ன அம்மே என்றவள் விழி தெரிக்க அதிர்ந்து நிற்க அந்த காரில் இருந்து இறங்கிய நெடுமரம் ஒன்று அழுத்தமான காலடிகளுடன் அவளை நெருங்கி ஆங்கிலத்தில் நாக்கை குழைத்து வளைத்து திட்ட திட்ட இவளோ கண்களை இருக மூடி நின்றார் வாய் பிளாட் சேம் பிளாட் என்று ரத்தம் வந்துவிடுமோ என்று பயந்தவள் கண்களை திறந்து நீ ராங் ரூட்ல வந்துட்டு என்ன சொல்லுவியா இங்கிலீஷ் தெரியாது போயா என்று ஓடிவிட்டான் அந்த நெடுமரமோ காலேஜின் மதல் சுவரையும் அவளையும் நெற்றி சுருங்க பார்த்து ஏதோ ஸ்டூடெண்ட் போல என்று எண்ணி சென்று விட்டான் இரண்டு நாள் வீக்கெண்டை நிம்மதியாக கொண்டாடினான் 
திங்கள் அன்று காலை வேலைக்கு வந்தவள் சம்பிரதாயமாக ஹெச்ஓடியை பார்க்க சென்று குட் மார்னிங் சார் என்று கூற பிழந்தவாய் பிழந்தபடி இருக்க அவள் தானையை ஒற்றை விரலால் தூக்கியவன் வெரி பேட் மார்னிங் மிஸ் அதித்தி என்றான் இறுகிய குரலில் இதழில் உறவாட வருவான் இதழில் மூன்று ஊட்டி அருகே இருக்கும் கிராமம்தான் அதித்தி தற்போது வசிக்கும் ஊர் இல்லை அவரது அம்மா காயத்ரி வேலை பார்க்கும் ஊர் காயத்ரி ஒரு ஆசிரியை சுற்றியுள்ள அந்த மலை கிராமங்களில் நகரத்துக்கு வந்து படிக்க முடியாமல் சிரமப்படுபவர்கள் ஏராளம் ஏராளம் தன்னால் முடிந்த உதவியை அவர்களுக்கு செய்ய அதித்தி சிறு குழந்தையாக இருக்கும் போது அங்கே சென்றவர் தான் காயத்ரி கல்வியை ஞானத்தை பயிற்றுவித்தல் அவருக்கு அவ்வளவு விருப்பம் அதை விட ஆர்வமாக விருப்பமாக ஆசையாக அங்கே பயின்ற மாணவர்கள் அதிகம் வெளியூரில் இருந்து வந்து தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக கஷ்டப்படும் அந்த இளம் தாயை அவ்வூர் மக்களும் அன்பாக அரவணைத்துக் கொண்டனர் அவருக்கு தெரிந்தது எனக்கு தெரிந்த கல்வியை ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிறேன் என்னால் முடிந்தவரை அதை செய்வேன் என்ற உறுதி மட்டுமே அன்னையை கொண்டு அதித்திக்கும் ஆசிரியர் தொழில் ஈடுபாடு உண்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை வைத்து அதித்தி ரொம்ப நல்ல பெண் அம்மாவுக்கு அடங்கிய பெண் அடுத்தவர்கள் ஒன்று என்றால் ஓடி உதவி புரியும் நல்ல மனம் கொண்டவள் அன்பானவள் பண்பானவள் அடக்கமானவள் இப்படியெல்லாம் நீங்களாகவே எண்ணிக்கொண்டால் வெரி சாரி அதற்கு கம்பெனி பொறுப்பாகாது இந்த ஒரு விஷயம் மட்டுமே அன்னைக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒற்றுமை மற்ற எல்லா விதத்திலும் எதிர் எதிர் துருவங்கள் தான் இருவரும் வீட்டில் அமைதியாக இளையராஜா மெலடிஸ் எயிட்டி செவன்டிகளில் வந்த பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டே காயத்ரி வேலை செய்தாள் இவெல்லாம் பிடிஎஸ் பிளாக் பிங்க் ஜிஎக்ஸ்டி என்று அந்த ஊரே தெரிக்கும் அளவுக்கு பாட்டை கதற விட்டு இவள் கும்மி அடிப்பாள் பாட்டுன்னா கேட்கறதுக்கு இனிமையா இருக்கணும் இப்படி அலறி பயமுறுத்த கூடாதுடி அதுல வர்ற வார்த்தைகள் புரியணும் நமக்கு அதை ரசிக்கணும் அந்த வரிகள்ல நம்ம லைக்கணும் அது இல்லாம இதெல்லாம் பாட்டாடி வாழு வலனு கத்துறானுங்க என்று காயத்ரி எத்தனை முறை அவளுக்கு பாடம் நடத்தினாலும் வெப்பை காட்டும் குறும்புக்கார மாணவிதான் அதித்தி மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் என்ற கொள்கையை கடைபிடிக்கும் புத்திசாலிதான் நம் அதித்தி இந்த புத்திசாலியின் கொள்கைக்குள் உள்ளே நுழைந்து அவளை கதறடிக்கத்தான் வருகிறான் அதி புத்திசாலியான ரிஷி தனஞ்சயன் நீ நான் வந்துட்டேன் என்ன டிஃபன்ஸ் செஞ்சிருக்கீங்க எனக்கு என்று வெள்ளி இரவு போல வீட்டுக்குள் நுழைந்தவள் கைப்பையை தூக்கி ஓரம் போட்டு விட்டு இவளை எதிர்கொண்ட அன்னையின் கையை பற்றி இரண்டு குதி குதித்து விட்டு நேராக சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தவளின் காதை பிடித்து இழுத்த காயத்ரி முதல்ல போய் ஃப்ரெஷ் பண்ணிடுவா அதுக்கப்புறம் தான் கிச்சனுக்குள்ள நுழையணும் என்று ஒரு விரல் பத்திரம் காட்டி மிரட்ட கண்ணாடிக்கு பின்னால் தெரியும் அன்னையின் உருட்டு வெளியில் பயந்தவள் போல இதோ போற நீ என்றால் பவ்யமாக ஆனால் அவ்வளவும் நடிப்பு என்று அன்னைக்கு தெரியாதா என்ன கை கால் கழுவி வந்தவள் அதி என்ற காயத்ரி ஆரம்பிக்க முன் நீ மறுபடி ஆரம்பிக்காதீங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் என்னால மாத்த முடியாது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வயிற்றுக்கு போடணும் மத்தியானமும் நான் சாப்பிடவே இல்லை அந்த கேன்டீன் சாப்பாடு நல்லாவே இல்லை இந்த சாப்பாடுக்காக ஏங்கி ஓடி வந்திருக்கேன் என்று அடுக்கலைக்குள் நுழைந்து அங்கே பாத்திரங்களை உருட்டியபடி தட்டு தனக்கு தேவையானதை வைத்து கொண்டு பேசிய மகளை ஆதரமாக பார்த்தாலும் அதை அதிகமாக வெளியே காட்டிக்கொள்ள மாட்டார் காயத்ரி சிறு வயது முதலே நிறைய நேரம் அவளை வீட்டில் விட்டுத்தான் வெளியே செல்ல வேண்டியிருக்கும் அதனால் தன் கைக்குள்ளேயே பொத்தி பொத்தி எல்லாம் அவளை வளர்க்கவில்லை சில நேரங்களில் அருகில் உள்ளவர்களிடம் பார்க்க சொல்லிவிட்டு பள்ளிக்கு சென்றதும் உண்டு தன் கைக்குள்ளேயே வளர்த்தால் நாளை பின்ன நமக்கு ஒன்று என்றாலும் மகள் துவண்டு விடுவாள் தனித்து இருந்தாலும் தைரியத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பது காயத்ரியின் எண்ணம் அந்த வாரம் நடந்ததை ஒன்று விடாமல் அன்னையிடம் ஒப்பித்துக் கொண்டு உணவு உண்டு முடித்தவள் உடைமாற்றி வந்து உறங்கி விட்டாள் காயத்ரி தனியாக இருப்பதால் அவருக்கு துணைக்கு சொல்லி என்று நடுத்தர வயது பெண் ஒருத்தியை வேலைக்கு அமர்த்தி இருந்தால் அதித்தி மீ அந்த இட்லி பொடி கேட்டனே அரைச்சிருக்கீங்களா இல்லையா என்று தனது பையல் பொருட்களை எடுத்து வைத்து கொண்டே அதித்தி கேட்க போன வாரம் தானே ஒரு டப்பா நிறைய அரைச்சு கொடுத்தேன் அதுக்குள்ள வாடி எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்ட என்று மகளை திட்டினாலும் அவள் கேட்டபடி இட்லி பொடியை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் காயத்ரி திறந்து அதன் வாசனையை நுகர்ந்தவள் இந்த கருவேப்பிள்ளையும் கருப்பு உடந்தையும் கூடவே அந்த பெருங்காயம் உம் வாசனையே தூக்குது மீ உன் சமையல் எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும் இந்த இட்லி பொடியை மட்டும் அட்டிச்சுக்கவே முடியாது என்று அவள் அதை பத்திரமாக தனது பையனுள் வைக்க அருகில் இருந்த செல்லியோ அது என்ன பாப்பா அம்மான்னு அழகா கூப்பிடாம மீ மீனு மீனு விக்கிற மாதிரி கத்துற என்றதும் காயத்ரிக்கு சிரிப்பு பொத்து கொண்டு வர அதித்தியும் அவரை பார்த்து முறைத்தாள் அது மீ இல்ல செல்லியக்கா மம்மியோட சுருக்கம் மீ என்றாள் அதுவும் ஏன் அப்படி கூப்பிடறதான கேக்குறேன் பாப்பா அம்மானு கூப்பிடேன் பாப்பா என்றதும் தனது துணிகளை மீண்டும் ஒரு முறை சரி பார்த்து அடுக்கி வைத்துக் கொண்டே 
அவர் புறம் திரும்பி சம்மன போட்டு அமர்ந்தவள் இப்போ தெருவுல போற யாரையாவது அம்மானு கூப்பிட்டு ஏதாவது கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இதே அவங்கள போய் நம்ம மம்மின்னு கூப்பிட முடியுமா உடனே அவங்க நீ எப்படி என்ன அப்படி கூப்பிடுறேன்னு கோவப்படுவாங்க ஆமாவா இல்லையா என்று அவள் கை நீட்டி கேட்க ஆமா ஆமா என்று எல்லா பக்கமும் தலையாட்டினார் அந்த செல்லியும் மகள் என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்று புரிந்தது தாய்க்கு ஆனாலும் சேரில் அமர்ந்து அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் மகளின் முகபாவத்தை பார்த்தவாறே கரெக்ட் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அம்மான்னு நம்ம யார வேணாலும் கூப்பிடலாம் ஆனா மீனு நம்ம அம்மாவை மட்டும்தான் கூப்பிட முடியும் அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் இல்லையா எங்க அம்மா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்றவள் காயத்ரியின் பின்பக்கம் வந்து கட்டி பிடித்து அவர் கண்ணத்தில் நச்சென்ற ஒரு இச்சை பதித்து விட்டு நான் கிளம்புற மீ நைட்டு போய் சேர்ந்ததும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு காலையில காலேஜ் போக சரியா இருக்கும் பாய் பாய் செல்லியக்கா என்று கிளம்பி விட்டான் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வா இந்த வாரம் எகிரி குதிச்சு வந்த மாதிரி அடுத்த வாரமா வரக்கூடாது ஒழுங்கா முறைய பெர்மிஷனோட வரணும் புரியுதா என்று அன்னையாக காயத்ரி மிரட்ட எப்படி திருந்தது என்று இவள் திரு திரு வென்று முழிக்க வந்த அன்னைக்கு நைட் எல்லாம் கால் வலிக்குதுன்னு நீ தூக்கத்துல சினிங்கிட்டே இருந்த அப்பதான் தூக்கத்திலே உளறிட்ட என்றதும் எனக்கு துரோகியே இந்த தூக்கம் தான் மீ தூக்கத்துல மட்டும் நான் ரொம்ப அரிச்சந்திரியா இருக்கேன் யாரு எதை கேட்டாலும் உண்மையை உளர்றேன் இனிமே கண்ட்ரோலா இருக்கணும் தூக்கத்துல கூட என்று தனக்குத்தானே எச்சரித்து கொண்டவளை பார்த்து வாய்ப்பே இல்ல ராசாத்தி என்று காயத்ரி சிரிக்க வெட்கம் அவமானம் வேதனை என்று புலம்பை கொண்டு ஊட்டி வந்து சேர்ந்தால் அன்று இரவே அதே இரவு முழு பௌர்ணமி நாளில் திரண்ட மேக கூட்டங்களுக்கு நடுவே தனி ஒருத்தியாய் திக்கி திணறி தவித்து கொண்டிருந்தாள் நிலாப்பன் அம்மேக கூட்டங்களில் மறைவதும் பின் மீள்வதுமாய் தனது சுயத்தை உலகுக்கு தெரிவிக்க போராடிய நிலா பெண்ணை தான் இரு கூறிய கண்கள் வெறித்து கொண்டு இருந்தது தன்னை போல என்று சிரித்து கொண்டது பெரும் போராட்டத்திற்கு பிறகு தானாக மீண்ட நிலவுதனை வரவேற்கும் விதமாக கண் சுமட்டிய நட்சத்திர கூட்டத்தோடு தானும் வரவேற்கும் விதமாய் அவன் இதழில் மெல்லிய புன்னகை மீண்டு வந்த உற்சாகத்தில் கவிதையாக முழுவதுமாக ஒளிர்ந்தால் நிலா பெண் தானும் அதை போல முழு மகிழ்வோடு இருக்கும் நாள் எது என்று வருந்தியது அந்த கண்கள் இந்த பௌர்ணமி இரவில் குளிருக்கு அஞ்சு யாரும் வெளியே வராத நள்ளிரவில் தன் வீட்டு மொட்டை மாடியில் நின்று குளிரை கொஞ்சமும் பொருட்படுத்தாது அந்த நீலவானை நோக்கி கொண்டிருந்தான் ஆர்டி என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படும் ரிஷி தனஞ்சயன் கோவையை பூர்வீகமாக கொண்டவன் ஆனால் படித்தது எல்லாம் வெளி மாநிலத்தில் தான் மும்பையில் பயோ கெமிஸ்ட்ரி இளங்கலை முடித்தவன் பின்பு பிலானியில் தனது மேற்படிப்பையும் ஜெனடிக்ஸில் டாக்டர் பட்டமும் பெற்றவன் பல ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்துள்ளான் அதற்கே பல அந்நிய நாட்டு நிறுவனங்கள் அவனை அள்ளி கொள்ளும் பெரும் ஆவலாய் காத்திருக்க சில வருடங்கள் பயிற்சிக்காக வேண்டும் அனுபவத்திற்காக வேண்டும் பல நாடுகளில் பணி புரிந்தவன் இப்பொழுது அனைத்தையும் உதறி ஒரு கல்லூரியின் பேராசிரியராக பணியாற்ற வந்திருக்கிறான் பிரம்மாண்டம் அவன் படிப்பில் மட்டுமல்ல தோற்றத்திலும் அழகிலும் தான் ஆனால் அதில் கர்வம் கொள்ளாதவன் அவன் கர்வம் கொள்ளும் இடமே வேறு அது அறிவு ஆறடி நான்கங்கள உயரத்தில் அகன்ற மார்பும் திரண்ட தோள்களும் கூடுதல் சிறப்பாக இரண்டு நாள் ரோமங்களோடு பாறை போன்று இறுகிய அவனது நீல் சதுர முகம் கண்ட யாராயினும் நின்று ஒட் ஹேன்சம் ஒரு நிமிடம் ரசித்து விட்டே செல்வார்கள் அத்தனை கம்பீரம் அத்தனை ஆளுமை அத்தனை தேஜஸ் ஜியோ இரு இரு அது என்ன எதுக்கெடுத்தாலும் ஆறடி ஆண்மகன் நம்ம நாட்டுல பெரும்பாலான ஆண்மகன்கள் ஐந்து அடி தானே இப்படி யாராவது சொன்னால் அவன் தலையில் நங்கென்று ஒரு கொட்டு கொட்டி அப்ப நாங்க எல்லாம் யாரு என்று தன் முழு உயரத்திற்கும் நிமிர்ந்து நிற்கும் நாயகன்தான் நம் ரிஷி தலஞ்சயன் இனி யாராவது கேப்பீங்க பல்லவன் வடித்த சிலையாக நின்றிருந்தவனின் உணர்ச்சிகள் துடைக்கப்பட்ட முகத்தில் கண்களில் மட்டும் அத்தனை வழிகள் அத்தனை ரணங்கள் அதுவும் வெகு அபூர்வமாகத்தான் வெளிப்படும் இவையெல்லாம் மற்றபடி அழுத்தத்தை இறுக்கமாக பூட்டிக்கொண்டு அடுத்த வரை துளைத்தெடுக்கும் இந்த கூறிய பார்வை இரண்டும் முதல் நாள் தான் கல்லூரியில் அவன் முறையாக பணியில் அமர்ந்தான் கரு நீல நிற ஷர்ட் பழுப்பு நிற பேண்ட் என அவன் டிபார்ட்மெண்டில் ஏற்பாடு செய்த மீட்டிங் ஹாலில் அவன் நுழைந்த போது அனைத்து முகங்களும் அவனைத்தான் நோக்கின வெகு ஆர்வமாய் அதிலும் அனுஷ்யா வாயில் வாட்டர் பால்ஸ் விழுவது கூட தெரியாமல் அப்படி பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் வெல் ஐ எம் ரிஷி தனஞ்சயன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டவன் அடுத்து சில நிமிடங்கள் தன் வசீகர பேச்சால் அந்த ஹாலையே தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருந்தான் அதிலும் எக்ஸ் ஹெச்ஓடி பரமேஸ்வரனையோ அல்லது அவரின் புதிய பதவியான வைஸ் பிரின்சிபல் பதவிக்கு குலையாமல் நிமிர்வாகவே அவன் அவர் கொடுத்த லெக்சரை கணக்குகளை பார்த்த விதமே 
இவன் ஆளு வேறு மாதிரி என்று கட்டியம் கூறியது திவ்யாவிற்கு போச்சு போச்சு இந்த அதி எருமை வேற சொல்ல மகுளம எஸ்கேப் ஆயிட்டான் இந்த ஆளை பார்த்தா மங்குஸ்தா மண்டைய மாதிரி தெரியல செம டெரரா இருக்கான் மாட்டின அவ என்று அவள் எச்சில் விழுங்கி கொள்ள அருகில் அமர்ந்திருந்த அனுஷியாவே இனி இருக்கடி உங்களுக்கு என்னும் விதமாய் அவளை நக்கலாக பார்த்து சிரித்தாள் அதன் பின் பரமேஸ்வரன் அனைவரையும் அறிமுகப்படுத்த மிஸ் அதித்தி என்று இவன் அவரை பார்த்து கேட்க அவங்க இன்னைக்கு லீவு சார் என்று தன் மாணவியை காப்பாற்றும் பொருட்டு பொய் உரைத்தார் பரமேஸ்வரன் ஆனால் இது எத்தனை நாளைக்கோ இவனும் திவ்யாவும் வெளியில் தங்கி இருந்தாலும் வெவ்வேறு இடத்தில் தான் அதித்தி பெயிங் கெஸ்டாக ஒரு வீட்டின் மாடியில் தங்கி இருக்கிறாள் அதனால் அதித்தியிடம் திவ்யா இங்கு நடந்ததை பகிர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை மறுநாள் காலையில் கல்லூரி வந்தவள் திவ்யா இடத்தில் பார்க்க அவள் வரவில்லை சரி புதுசா வந்திருக்கிற ஹெச்ஓடிய பார்த்துட்டு ஒரு சலம் போட்டுட்டு வரலாம் என்று இவள் மெல்ல கதவை தட்டி அனுமதி கேட்டு உள்ளே நுழைந்தவள் குட் மார்னிங் சார் என்றவளின் வாய் பிளந்தவாறே இருந்தது சனிக்கிழமை இவன் டிபார்ட்மெண்டில் யார் இருக்கிறார்கள் அவர்களின் பின்புலம் என்ன என்பது அனைத்தையும் அவர்களின் பயோடேட்டாவில் பார்த்து கரைத்து குடித்து வைத்திருந்தான் ரிஷி இவள் முகத்தை பார்த்ததுமே கண்டு கொண்டான் அவளை என்று திட்டுவேறு போட்டோவுக்கே இன்று நேராக பார்த்ததும் எழுந்து இவள் அருகில் அழுத்தமான நடையோடு வந்தவன் அவள் பிளந்த வாயை பார்த்து தாடையில் ஒற்றை விரல் வைத்து மூடி இட்ஸ் வெரி பேட் மார்னிங் மிஸ் அதித்தி நீலகண்டன் என்று அடிக்குரலில் சீர எச்சில் விழுங்குவது கூட அவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தது அவளுக்கு சார் அது வந்து அது அன்னைக்கு என்று அவள் இழுக்க அவளை ஏற இறங்க பார்த்தவன் ஐ எம் ரிஷி தனஞ்சயன் ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஓ உனக்கு தான் இங்கிலீஷ் பேசினாலே புரியாதுல்ல தமிழ்ல பேசுவா இல்ல என்றவன் ஆழ்ந்த அவளை பார்க்க விட்டுடுங்க சார் இந்த ஷாக்கே தாங்கல இதுக்கு மேல ஷாக் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் அழுதுருவேன் என்பது போல நெஞ்சு இருந்தால் அதித்தி அன்னைக்கு பார்த்தது தான் கடைசியா இருக்கணும் இன்னொரு தடவை அந்த மாதிரி வால்ல எகிரி குதிச்சு ஓடினத பார்த்தேன் என்று அவள் கண்ணுக்குள் ஆழ்ந்து பார்த்தவன் ஷஸ் கெட் அவுட் என்றான் விட்டால் போதும் என அடித்து பிடித்து இவள் ஓடி வந்து விட்டான் அதன் பிறகு திவ்யாவிடம் கூட இவளுக்கு பேசும் நேரம் கிடைக்கவில்லை ஓய்வு பொழுது கூட ஏதாவது ஒரு பேப்பரை கொடுத்து இந்த ப்ராஜெக்டை பத்தி டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துருவாங்க மிஸ் அதித்தி அதை கொண்டா இத கொண்டா என்று வேலையை தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருந்தான் ரிஷி மறுநாள் சனிக்கிழமை நம்ம காலேஜ் ஸ்டாஃப்ஸ்னா அது தனியா தெரியணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மேகசினுக்கு இந்த மாசத்துக்குள்ள ஒரு பேப்பரை சப்மிஷன் கொடுத்தே ஆகணும் என்று அவன் சில பல டாபிக் பற்றி கூற அதை பற்றி ரெஃபர் பண்ணுங்க என்று திவ்யாவையும் அதித்தியும் அனுப்பி வைத்து விட்டான் அந்த வாரம் ஊருக்கு செல்ல முடியாமல் கடனே என்று லைப்ரரியில் அமர்ந்திருந்தாள் அதித்தி காலேஜ் டைம் கூட நான் இப்படி விழுந்து விழுந்து படிச்சதில்லடி திவி இப்ப பாரு இப்படி விழுந்து விழுந்து நோட்ஸ் எடுக்கிறேன் இல்ல இல்ல எடுக்க வைக்கிறான் இந்த மங்கூஸ் மண்டிய நானே பாவம்டா எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் படிக்கிற பிள்ளை என்ன போய் என்று வராத கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே அவள் நோட்ஸ் எடுத்து கொண்டு இருந்தான் ஏய் பொலமா மறுடி ஏற்கனவே லைப்ரரில யாரும் இல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் நீ பொலம்புறது வேற எக்கோ வாய்ஸா கேட்டு எனக்கு பக்குன்னு இருக்கு என்று அந்த புறம் இருந்து திவ்யா கத்தினாள் சரி சரி இந்த புக்கை ஒத்து ஒத்து பாக்குறது எனக்கு தூக்கம் வருதுடி நான் இப்படி காலார ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வருவா என்று கேட்க இதான் சாக்குன்னு அப்படியே சுத்த போயிடாத பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள நீ வரலான்னா நான் ஹெச்ஓடிக்கு போன் போட்டுருவேன் என்று திவ்யா எச்சரிக்கை செய்ய துரோகி துரோகி என்று திட்டியபடி வெளியே நடந்தால் அதித்தி அருகில் இண்டோர் கேம்ஸுக்கு என்று தனியாக இடம் இருக்க அங்கு ஏதோ சத்தம் கேட்க யார் இப்ப வந்து விளையாடுறா ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்குமோ எண்ணியபடியே எட்டி பார்த்தவள் திகைத்து நின்றாள் அவள் எதிர்பார்ப்பை எதிர்த்து கொண்டு அங்கே விளையாடி கொண்டிருந்தது ரிஷி அவனை நேர்த்தியான விளையாட்டில் ஒவ்வொரு முறையும் பந்து கூடையில் விழும் லாபகத்தையும் ஆ என்று வாய்ப்பிழந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அதித்தி கன்சிமிட்டி திறக்கும் முன் அவள் எதிரில் அவன் எப்படா என்று திகைப்பில் அவள் வியர்வை வழிந்தோட வந்து அவள் முன்னால் நின்றுவனை சற்று நிமிர்ந்து பார்த்து எச்சில் விழுங்கி கொண்டால் வறண்ட தொண்டையை ஈரப்படுத்தி ஹாய் சார் குட் மார்னிங் என்றால் வழக்கம் போல வெரி பேட் மார்னிங் மிஸ் அதித்தி நீலகண்டன் என்றவன் கையில் இருந்த பந்தை வேகமாக தூக்கி எறிய அது கன கச்சிதமாக கூடையில் விழுந்தது உன்னை பேப்பர் பிரசன்டேஷனுக்கு ரெஃபர் பண்ண சொன்னேன் ஆனா நீ ரிஷி பத்தி ஆராய்ச்சி செய்ய போற மாதிரி இங்க நிக்கிற கோ அண்ட் ரெஃபர் என்று அவள் முன் விடைத்த மார்பும் உருண்டு திரண்ட புஜங்களுடன் நின்றான் ஏதோ லயன் பாக்ஸையும் ஆனாலகன் போல இவன் நம்மள டெம்ப் பண்றானே 
நான் எல்லாம் சீரியல் ஆக்டர் கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஸமா வந்தாலே விடாம பாப்பேண்டா இவ பாலிவுட் ரேஞ்சுக்கு கிளாமர் அணிக்கிறானே சின்ன பிள்ளை மனசு கெட்டு போகணும்னு இந்த பக்கிக்கு தெரியுதா இப்படி மூஞ்சுக்கு நேரம் வந்து இவன் சிக்ஸ் பேக்ஸ காமிச்சா பேச்சு வருமா இல்ல மூச்சுதான் வருமா என்று பார்த்து விழி பார்த்தபடி இருக்க மிஸ் ஆதித்தி நீலகண்டன் என்றவன் அடிக்குரலில் சீர ஆனாலும் உங்களுக்கு இவ்வளவு தற்பர்மை ஆகாது சார் ரிஷி பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணி நான் என்ன பண்ண போறேன் சா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் எனக்கு பேஸ்கெட் பால்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் நீங்க விளையாண்டதை பார்த்தேன் நீங்களும் இல்ல வேற யார் விளையாண்டாலும் நான் இப்படிதான் பார்ப்பேன் ஏன்னா நான் ஒரு பேஸ்கெட் பால் வெறியல் என்றார் எத வெறியலா என்ற அவன் அதிர அது வெறியனின் பெண் பால் என்றால் ஹா அப்புறம் சும்மா சும்மா அதித்தி நீலகண்டன் அதித்தி நீலகண்டன் கூப்பிடாதீங்க எங்க அப்பா பேரு எனக்கே தெரியும் என்று ஊசி பட்டாசாய் விழைத்தாலும் உள்ளுக்குள் சற்று பயம்தான் பேஸ்மெண்ட் வீக் என்பது போல நல்ல வேலை தப்பு சொன்ன சாமி என்று ஓடியவள் அடுத்த வாரம் இதே நேரம் கதற கதற அவனால் தூக்கி செல்லப்பட்டான் இதழில் உறவாட வருவான் இதழில் நான்கு கண்களில் கூர்மையும் தாடையில் அழுத்தமும் முகத்தில் மிடுக்கும் உடல் மொழியில் நிமிர்வும் கம்பீரமாக நின்றிருந்தவனை பார்த்தவளுக்கு உள்ளுக்குள் எப்போதும் இருக்கும் பயத்தை மீறிய ரசனை கண்களில் ஊற்றெடுத்தது அன்று கல்லூரிகளுக்கான ஒர்க் ஷாப் நடந்து கொண்டிருக்க அதில் தான் தன்னுடைய லக்சரை கொடுத்து கொண்டிருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் இவன் ஹோஸ்ட் செய்து கொண்டிருந்தால் அவர்கள் கல்லூரிக்கு வந்திருந்த வெளி கல்லூரியின் பேராசிரியர்களை வரவேற்று மேடைக்கு அனுப்பும் பொறுப்பு அவளுக்கு கூடவே அவர்கள் பற்றியும் அவர்கள் பெற்ற பட்டங்களை பற்றியும் புகழ்ந்து கூற வேண்டும் அவள் அருகில் இன்னொரு ஸ்டாஃப் திலீபன் அமர்ந்திருக்க இருவரும் தான் மாறி மாறி ஹோஸ்ட் செய்து கொண்டிருந்தனர் அந்த ஒர்க் ஷாப்பை இவளின் ஞாபகங்கள் இரண்டு நாள் முன்னே சென்றது வேறு கல்லூரியில் நடைபெற்று இருந்த இந்த பட்டய தீட்டு பயிற்சி சில காரணங்களால் இவர்கள் கல்லூரிக்கு மாற்றப்பட்டது அதுவும் கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் வேறு கேட்கவும் வேண்டுமா ரிஷியின் அட்ராசிட்டியை கையில் சவுக்கோடு ரிங் மாஸ்டராக மாறி அனைவரையும் பின்னி பெடல் எடுத்தான் சீனியர் ஜூனியர் என்று பாகுபாடு இல்லாமல் ஏனெனில் இம்முறை அனுஷியா கூட சற்றை புலம்பி தள்ளிவிட்டாள் இந்த வேலைகளால் வீக்கெண்ட் மறுக்கப்பட்டதால் சற்றே மூஞ்சியை தூக்கி வைத்துதான் வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அதிர்த்தி திவ்யா அவளை கண்களாலே அவ்வப்போது கேலி செய்ய இவள் கண்களாலேயே கோப கணைகளை தொடுத்து கொண்டிருந்தாள் அதிர்த்தி ஆனால் அந்த கணைகளை எல்லாம் எனக்கல்ல அவருக்கு என்று அதை திவ்யா மடைமாற்ற தனஞ்சயனுக்கே கணைகளை தொடுத்தால் அதிர்த்தி கணல் கணைகள் காதல் கணைகள் ஆகுமா அதெல்லாம் ஆகாது ஆகாது என்பது போலத்தான் அவன் சொன்ன வேலைகளை சரியாக செய்தாலும் இடையிடையே அவனை திட்டியபடிதான் செய்து கொண்டிருந்தாள் எல்லாம் மனதோடுதான் அவன் கண்களை பார்த்த பிறகு எங்கனம் அவளுக்கு வாய்ப்புட்டு திறக்க ஒரு நாள் பட்டய பயிற்சி என்பதால் அக்காமடேஷன் பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஆனால் மதிய உணவு இரண்டு வேலை காஃபி அல்லது டீ அதனோடு கூடிய சிறு சிற்றுண்டி கலந்து கொள்ளும் மாணவர்களுக்கான சர்டிபிகேட் அவர்களின் விவரம் என்று அனைத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தியவன் அவற்றை ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்திருந்தான் முதலில் அதித்தியும் திவ்யாவும் எத்தனை கல்லூரியில் இருந்து மாணவர்கள் வருகிறார்கள் எந்தெந்த வருடம் அவர்களின் பிரிவுகள் என்ன என்பதை பற்றி தனித்தனியாக குறிப்பிட்டு அதை கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் செய்து அவன் சொன்னபடி பக்காவாக தயார் செய்யவே அன்றைய நாள் முடிந்தது அதற்குள் அவனை தாளித்து பொறித்து எடுத்தால் அவள் எல்லாம் மனதுக்குள் எடுத்தாள் என்றால் அவனோ இதுல என்ன ஸ்டூடெண்ட் எந்த யாரு மென்ஷன் பண்ற காலம் இல்ல எதுக்கு அவங்க ரிமார்க்ஸ் எல்லாம் வேணாம் ரிமூவிட் இப்படி அவர்கள் வேலையை திருத்தி சொல்லி சொல்லியே ஒரு வழியாக்க கரும மிஷினில் மாட்டிய கரும்பாய் சக்கையாய் ஆனார்கள் அதித்தியும் திவ்யாவும் அவர்கள் மட்டுமல்ல மொத்த டீமுமே ஒரு வழியாக முடித்து அவனிடம் நீட்ட அவன் அதனை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்க இவர்களோ ஊரில் உள்ள தெய்வத்தை எல்லாம் துணை கலைத்து கொண்டு இருந்தனர் அப்பாடா ஒரு வழியா நம்ம இந்த வேலை முடித்து விட்டோம் நாளைக்கு அப்ப வர வேண்டி இருக்காது தானே நாளைக்காவது வீட்டுக்கு போயிடணும் காலையில கிளம்பி நைட்டு வந்துடலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நாளன்னைக்கு காலையில வந்துடலாம் எப்படியும் டியூஸ்டே தானே ஒர்க் ஷாப் என்று இவள் இங்கே தனியே பிளான் போட செல்லாது செல்லாது உன் பிளான் எல்லாம் என்று அவர்கள் கொடுத்த பிரிண்ட் அவுட்டை பார்த்தவன் கண்களில் மெச்சுதலா ஏதும் தெரியவில்லை அதற்கு பதிலாக யோசனையோடு ஓகே இது ரெடி ஆயிடுச்சு திவ்யா நீங்க ரிசப்ஷன் கேர்ஸ் பக்கத்துலயே ஒரு டேபிளை போட்டு வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம் லிஸ்ட் செக் பண்ணி அவங்களுக்கு வெல்கம் கிட் அண்ட் ரிட்டர்ன் போகும்போது சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்ண வேண்டியது உங்க பொறுப்பு மொத்தமா காலேஜ் வைஸ் கொடுத்தாலும் சரி இல்ல இண்டிவிஜுவலா கொடுத்தாலும் சரி இட்ஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்று கூற அவள் விழிக்க உங்க கூட ஹெல்ப்புக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது வச்சுக்கோங்க என்றதும் சரி என்று நிம்மதியாக தலையசைத்தான் வேறு என்னதான் சொல்லிவிட முடியும் அவனை 
அவன் என்ன அவளிடம் ஆலோசனையா கேட்டான் பதில் சொல்ல உத்தரவு அல்லவா போட்டான் சரி என்று ஒத்துக்கொள்ள திவ்யாவுக்கு எதற்புறம் இவனுக்கு சைடாக நின்று கொண்டிருந்த அதிர்த்தி முகத்தில் அத்தனை நக்கல் புனகை கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி என்ன நீ நக்கல் செய்தலவா நாளைக்கு உனக்கு வேலை என்ஜாய் என்று உதட்ட அசைவில் அவளை வாழ்த்தி பறக்க முத்தத்திற்காக உதட்டை குவிக்க அந்த நேரம் சரையில் என்று திரும்பி பார்த்து விட்டான் ரிஷி அவளின் குவிந்த இதழ்களில் அவன் பார்வை சற்று அழுத்தமாக பதிய குவிந்த இதழ்களும் திரு திருத்த பார்வைமாக நின்றிருந்த பாவையை பார்த்தவன் ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி நெற்றி சுருங்க முறைக்க அவளோ சட்டென்று ஊதினாள் வெட்கை ஜாஸ்தி என்பது போல நடித்து அதை அதோடு விட்டால் பரவாயில்லை என்று அவள் மீண்டும் மீண்டும் ஊத ரிஷியோ அவளைத்தான் நெற்றிக்கண் இல்லாமலேயே எரித்து கொண்டிருந்தான் பின்னே அவர்கள் இருப்பது ஏசி மீட்டிங் ஹாலில் அல்லவா கடவுள் இருக்கான் குமாரு என்பது போல திவ்யா மறுபக்கம் நின்று கண்ணடித்து சிரித்தார் பொடி என்று உதட்டை சுழித்தவள் எதிரில் இருந்த விரைப்பு விருமாண்டியை மறந்து விட்டான் உங்க ரெண்டு பேரோட மௌன பாஷம் முடிஞ்சதா இப்ப நான் பேசலாமா என்று கைகளை கட்டி கொண்டு அருகில் இருந்த மேஜையில் சாய்ந்த வண்ணம் அவன் நின்றது ரசனையாக இருந்தாலும் அவனின் அந்த பேச்சு ரசிக்கும்படி இல்லை இருவருக்கும் மீண்டும் அசட்டு சிரிப்பை அவனை நோக்கி வழிய விட்டு எஸ் சார் சொல்லுங்க சார் என்றால் அதிர்த்தி அவள் கையில் ஒரு பேப்பரை கொடுத்தவன் இதுல நாளைக்கு செமினார் அண்ட் லெக்சர் எடுக்கிறவங்களோட லிஸ்ட் இருக்கு நீங்களும் திலீப் பண்ணும் தான் போஸ்ட் பண்ண போறீங்க இனாகுரேஷன்ல இருந்து வேர்ட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் வரைக்கும் நீங்க தான் பாத்துக்கணும் இதுல ஸ்பீச் கொடுக்க வர சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாரோட டிகிரிஸ் அண்ட் அவங்க சப்மிட் பண்ண பேப்பர்ஸ் முக்கியமானது பற்றி எல்லாம் கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணும் இத பத்தி ஒரு ஃபுல் டீடைல்ஸ் எழுதி நாளைக்கு என்கிட்ட சப்மிட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க வீட்டுக்கு போகணும் என்றதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிந்த கண்கள் வெளியே வந்து விழுந்து விடும் வண்ணம் அவனைத்தான் அதிர்வோடு பார்த்து கொண்டிருந்தால் அதிர்த்தி அவனும் அவளை கண்டு கொள்ளாமல் சற்று தள்ளி நின்ற திலீப்பனை பார்த்து என்ன மிஸ்டர் திலீப்பன் என்று கேட்க அவனும் விரைப்பாக எஸ் சார் என்றான் அதிர்த்தி மெல்ல முகத்தை மட்டும் திருப்பி அந்த திலீப்பனை ஏற இறங்க ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு பாவமாக இவள் ரிஷியை பார்க்க அவனும் அவளை பார்த்து கண்டு கொள்ளாமல் அடுத்தடுத்து மற்றவர்களுக்கு அவர்களது வேலையை பிரித்து கொடுக்க இப்பொழுது அடக்க மாட்டாமல் சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அதிர்த்தியை பார்த்தால் திவ்யா இருவரின் மைண்ட் வாய்ஸில் வடிவில் வந்து கொஞ்ச நஞ்ச பேச்சாடா பேசின நீ அனுபவி நல்ல அனுபவி என்று சொல்வது போலவே இருக்க அதிர்த்தி தலையை உலுக்கி கொள்ள திவ்யாவோ சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று ரெஸ்ட் ரூமை நோக்கி ஓடினான் பக்கி சிரிக்கிறதுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போறான் திரும்ப இங்கதான் அடி வரணும் அப்ப இருக்கு உனக்கு என்று பொறுமினால் அதிர்த்தி அந்த லிஸ்டை பார்த்தவர்களுக்கு கண்ணை சொருகியது கண்டிப்பாக இனிமேல் முடியாது காலையிலிருந்து இவன் வைத்து செய்து விட்டான் என்றபடி மெல்ல வெளியே நடந்தவள் திலீப்பனை பார்த்து இந்த சாதாரண வேலையை முடிக்க பெரிய ஆபிசர் நீங்க இங்க இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை என்று அவள் அவனுக்கு வலை விரிக்க அனுபவம் பத்தாத அந்த திலீப்பனும் அவள் விரித்த வலையில் ஜங்கென்று வந்து அமர்ந்து கொண்டு கரெக்டா சொன்னீங்க இந்த காலேஜ்ல என்னை பத்தி கரெக்டா தெரிஞ்ச ஒரே ஆளு நீங்க தான் மிஸ் அதித்தி என்று தன்னைத்தானே வாண்டடாக மாட்டி வேறு கொண்டான் எஸ் திலீப்பன் சார் இப்படி ஒரு ஜீனியஸ் நீங்க இருக்க எனக்கு என்ன சார் கவலை இந்தாங்க இதுல உங்களுக்கு ஒரு காப்பி இருக்கு இந்த வெல்கம் அட்ரஸ் வேர்ட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் இதெல்லாம் நீங்களே பாத்துருவீங்க தானே என்றதும் பெண்ணின் முன்னே தன்னுடைய திறமையை நிரூபிக்க வேண்டி திலீப்பனும் நாளைக்கு வரும்போது பாருங்க இதை நான் பக்கமா எழுதிட்டு வரேன் என்றான் அப்பாடா சோழி முடிஞ்சி என்று இருந்தது அவளுக்கு எப்படியும் காலை வந்தவுடன் இவன் ப்ரிப்பேர் செய்து வந்ததை காட்டிவிட்டு நாம் எஸ்கேப் ஆகிவிடலாம் என்று நினைத்தான் அப்படி இல்லை என்றாலும் ஏதாவது சாக்கு சொல்லிவிட்டு இடையில் ஓடிவிடலாம் என்று இவள் திட்டமிட்டபடியே போய் உறங்க சென்றார் திட்டமிட்டது எல்லாம் அப்படியே நடந்து விட்டால் இறைவன் ஒருவன் எதற்கு சிலர் வாழ்க்கையில் கட்டம் கட்டி தூக்கவே இருக்கிறார் அவர் மறுநாள் காலையில் வரும் பொழுது ஊருக்கு செல்வதற்கு தேவையானவற்றை அவளது ஒன் வே பேக்கில் எடுத்துக்கொண்டே வந்தான் திவ்யா அவளுக்கு கொடுத்த பணியை செவ்வனே செய்து கொண்டிருக்க அவளிடம் சென்று என்னுடைய வேலைய பாதிய என்னுடைய பார்ட்னரே முடிச்சு வந்துட்டாரே என்று கண்ணடித்து சிரித்து அவளது பிபியை முடிந்த அளவு எகர வைத்து கொஞ்சம் வயிற்றறிச்சலை ஏற்றுவிட்டுத்தான் இவள் தன்னுடைய வேலையை பார்க்க வந்தாள் திலீப்பன் செய்து வந்தவற்றை காட்ட அவற்றில் பார்வையை ஓட்டியவளுக்கோ என்ன இது இப்படி எழுதியிருக்கான் என்று நினைத்தாலும் பரவாயில்ல போ திடீர்னு தானே டேய எங்க காலேஜ்க்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணீங்க அப்போ இவ்வளவுதாண்டா முடியும் உங்களை இப்படிதான் வரவேற்போம் என்று மனதிற்குள் திட்டி கொண்டார் சூப்பர் சார் என்று திலீப்பனை பாராட்டினார் இவளுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் மிக மிக குறைவுதான் மொத்தமே காலையில் மூன்று செஷன்ஸ் மத்தியத்திற்கு பின் மூன்று செஷன்ஸ் என்று மொத்தமே ஆறு பேர் அதில் ரிஷியும் ஒருவன் என்பதால் அவனை பற்றி காலேஜ் கைடில் இருந்து எடுத்து விட்டான் 
மற்ற ஆய்வர் பற்றியும் அவர்கள் கொடுத்த பயோடேட்டாவில் இருந்து எடுத்து அவர்களை பற்றி இவள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே பியூன் வந்து ரிஷி சார் வர்றதுக்கு மதிய ஆகுமா உங்க வேலையை பார்க்க சொன்னார் என்று விட்டு போக இன்னும் குதூகலமானதா அதித்திக்கு அதே போல தான் செய்தவற்றை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து திலீப்பன் செய்ததையும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து இரண்டையும் இணைத்து ஃபைல் போல வைத்து ரிஷி மேஜையில் வைத்தார் என் வேலை முடிஞ்சது திலீப்பன் சார் நான் சாப்பிட்டுட்டு வரேன் நான் பேய் கிருஷ்ணா தங்கி இருக்கிற வீட்டுல இன்னைக்கு சண்டே என்பதனால மதியம் தான் நான்வெஜ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க சோ நான் போறேன் பாய் என்று கிளம்பி விட்டார் திலீப்பன் அவளை விட சீனியர் தன்னிடம் சிரித்து சிரித்து பேசும் இந்த இளம் பெண்ணை பார்த்து இழித்தவாறு கை அசைத்து வழி அனுப்பி வைத்து விட்டான் வேலை முடித்ததும் ரிஷியிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணம் இல்லை அப்படியே கேட்டாலும் அவர் போன் நம்பர் தான் இல்லையே எப்படி சொல்வது என்ற பதிலுக்கு கேட்டு விடலாம் என்ற நினைப்போடு தான் அவள் யாரும் அறியாமல் வழக்கம் போல மதில் சுவர் ஏறி குதித்தாள் இன்று மதில் ஏறி குதிக்கும் போது ஏதேனும் கார் வருகிறதா என்று பார்த்தாள் அப்படியொன்றும் வரவில்லை என்றதும் பெருமூச்சு முடிக்கும் முன் அவளை அழகாக உரசி கொண்டு வந்து நின்றது அவனுடைய அந்த தார் ஜீ அம்மாடி என்று அவள் நெஞ்சில் கை வைத்து அதிர்ந்து நிற்கும் பொழுது கோபத்தோடு அவளை நெருங்கியவன் எவ்வளவு அட்வைஸ் பண்ணாலும் உனக்கு மண்டையில ஏறவே மாட்டேங்குது என்று அடிக்குரலில் சீறினான் அடுத்த சில வினாடிகளில் அவளை அப்படியே தோளில் தூக்கி போட்டு கொண்டவன் அவளின் கதறல் உதறல் எதனையும் காதல் கருத்தில் வாங்காமல் தன் கேபனுக்கு தூக்கி சென்றான் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் காலேஜ் வெறிச்சோடு இருந்தது மேலும் ஒர்க் ஷாப்புக்காக வேலை செய்தவர்கள் அனைவரும் ஏசி மூடிய ஹாலில் இருந்ததால் இவளின் சத்தம் துளி கூட கேட்கவில்லை செக்யூரிட்டியும் அதே நேரம் மதிய உணவில் இருக்க ரிஷி இவளை தூக்கி சென்றது யாருக்கும் தெரியாமல் போனது தொப்பென்று தன் அறையில் நுழைந்து அவளை தூக்கி போட்டவனை அதிர்ந்து அவள் பார்க்க அவனோ கூர் பார்வையால் அவளை துளைத்தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேலை கொடுத்து உன்னை செய்ய சொன்னா பொறுப்பை இல்லாம மறுபடியும் சுவர் ஏறி குதிக்கிற நீ எல்லாம் லெக்சர்னு வெளியில சொல்லிக்காத நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன செய்வதுன்ற அகம்பாவம் உனக்கு என்று ஆரம்பித்தவன் தான் அவள் காதில் ரத்தம் வர திட்டி தீர்த்து விட்டான் நீ பாவம் என்பது போல அமர்ந்தவள் முன்னால் குனிந்து இனி டெய்லியும் நான் எப்ப போக சொல்றனோ அப்பதான் நீ போகணும் என்றவை நெருங்கி கூற அசாத்திய உயரம் அதற்கு ஏற்ற பருமனான உடம்பு அதுவும் இவனது விடா உடற்பயிற்சியால் ஆங்காங்கே படிகட்டுகள் அதில் இப்படி கட்டுமஸ்தாக வந்து அவள் முன்னால் நின்றவனை சற்று நிமிர்ந்து பார்த்து எச்சில் விழுங்கிக் கொண்டாள் வறண்ட தொண்டையை ஈரப்படுத்த இந்த ஐந்தடி பொம்மை கோ கோ ஹெட் என்று அவன் கத்த அவன் சொன்ன இடத்தில் பொம்மை போலவே அமர்ந்திருந்தவள் லேப்டாப் முன் வேலை செய்வது போலவே முகத்தை வைத்து அவனை திட்டிக்கொண்டே இருந்தாள் ஆமா உன்னு வேலை பார்க்க சொன்னா சைடு கேப்ல என்னை திட்டிட்டு இருக்கிய நீ எங்க இப்ப திட்டு பார்ப்போம் என்று விடைத்த மார்பும் உருண்டு திரண்ட புஜங்களுடன் நின்றான் அவளுக்கு அருகில் மிக மிக அருகில் அவன் மூச்சு காற்று அவள் பின்கணத்தை தீண்டி தூண்டி செல்லும் அளவு நெருக்கம் அதிர்ந்து திரும்பியவளின் இதழ்கள் அவன் தாடி காட்டின் முள்முடிகளில் அழகாக சிக்கி கொண்டது இதழில் உறவாட வருவான் இதழில் ஐந்து இதழ் அவன் முட்காடுகளில் அழுத்து இருக்க மெல்ல தன் முகத்தை விளக்கியவள் சார் என்றால் எழும்பாத குரலில் வேலையை பாரு எப்பவும் மைண்ட் வாய்ஸோடு சுத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது என்றவன் மென் இதழ் ஸ்பரிசத்தில் சற்றே நிலை தடுமாறினாலும் அதனை கண்டும் காணாதவாறு அவளுக்கு எதிரே சென்றான் ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு முள்ளு செடிய முகத்துல அப்பிக்கிட்டு நிக்கிறாரு என்ன ஷார்ப்பு என்று லேசாக முணுமுடுத்தவாறு அவள் உதடுகளை துடைத்து கொள்ள என்ன திரும்பவும் மைண்ட் வாய்ஸா என்றபடியே அவள் எதிரே வந்து அமர்ந்தவன் தன் லேப்டாப்பை உயிர்ப்பித்து தலையை சாய்த்து அவளை அழுத்தமாக பார்த்தான் அவன் கண்களுக்கு அவள் இதழ்களை தேய்த்து கொள்வது கொஞ்சமும் தப்பவில்லை அதில் எனக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் என்ற செய்தியும் இருக்க உம் மூஞ்சில முள்செடி வளர்க்குறீங்கன்னு சொன்னேன் என்றால் கடுப்போடு அத பத்தி உனக்கு ஏன் கவலை நான் டெய்லி கிஸ் பண்ண போறேன் என் பொண்டாட்டி தான் கவலைப்படணும் என்றான் அவளை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டு எத என்று அவனின் அந்த பதிலில் அதிர்ந்தவள் அத அதான நான் நான் ஏன் கவலைப்படணும் நான் சும்மா ஒரு கேர்டிசிக்காக சொன்னேன் என்றால் தடுமாற்றத்தை மறைத்தபடி உம் அந்த கேர்டிசிய உனக்கு கிஸ் தர போறவனுக்கு சேர்த்து வச்சுக்கோ என்றால் நன்றாக இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்து நக்கலாக உம் இன்னைக்கு ஒரு சரியில்லை என்று முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் அதற்குள் இவள் ஊருக்கு செல்லும் போது அனுப்பி வைத்த மெயிலை பார்த்தவன் அதில் திலீப்பன் எழுதியிருந்த வெல்கம் அட்ரஸ் மற்றும் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் படித்தவன் ஒட் ஹெல் இஸ் திஸ் என்று கேட்டவனின் குரலில் அத்தனை ஆத்திரம் ஏற்கனவே படித்திருந்தாலே நான் என்ன சார் பண்றது நீங்க தான் அவர்கிட்டையும் வேலையை கொடுத்தீங்க நான் என்னோட பாட்டை சரியா செய்துட்டேன் இது திலீப்பன் சாரோடது 
என்றால் சின்ன பிள்ளை போல பஞ்சாயத்தை வைத்து காலேஜ் லெக்சர்ஸ் மாதிரியா ரெண்டு பேரும் பிஹேவ் பண்ணிருக்கீங்க இட்ஸ் அட்ராஷியஸ் என்று அவன் ஆரம்பிக்க இவள் காதுகளை மூடிக்கொண்டான் அதற்குள் பியூனை அழைத்து திலீபனை வரவழைத்திருந்தான் லஞ்சுக்கு போறேன்னு சொன்னத என்ன இங்க இவரோட இருக்கா எதுவும் பிரச்சனையா என்று யோசித்தபடி அதனையை பார்த்து கொண்டு வந்தவன் முன் அந்த ஃபைலை தூக்கி போட்டான் ரிஷி சார் என்று அதர்ந்தவனிடம் வாட் இஸ் மேன் வாட் இஸ் யூ பொசிஷன் பட் யூ பிஹேவ் லைக் அ ஸ்கூல் கிட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க எழுதி இருக்கிற மாதிரி ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் எழுதி வச்சிருக்க மேன் இவன் அவங்க கூட பெட்டரா எழுதியிருப்பாங்க நீயே படிச்சு பாரு என்றான் பற்களை கடித்தபடியே பேசினான் நல்லா தானே எழுதியிருந்தோம் இதுக்கு மேல எப்படி ஒருத்தருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியும் என்று யோசித்தபடியே திலீபன் மெல்ல திருப்பி அதிர்த்தியை பார்த்து இது நல்லா தானே இருக்கு என்று வாய செய்வில் கேட்க அவளும் வழக்கம் போல சைகையால் சூப்பர் சார் என்று விரல்களால் அபிநயம் பிடிக்க என்ன திலீபன் படிச்சிட்டீங்களா என்று இவன் பல்லை கடித்தபடி கேட்க அவனோ திக்கி திணறி சார் என்றான் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியலனாலும் கூகுளை சர்ச் பண்ணி எழுதணுங்கிற பேசிக் அறிவு கூட இல்லையா இப்ப உள்ள ஸ்கூல் பிள்ளைங்க ஸ்கூல் ஹோம்ஒர்க் எழுத கூட கூகுள் தான் பாக்குதுங்க என்றவன் திரும்பவும் அவனை எழுத வைத்தான் கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து முறை அவன் எழுதி எழுதி காட்ட ஒன்று கூட சரியில்லாமல் இருக்க அனைத்தையும் கிழுத்து விசிறி அடித்தவன் அவனே எழுதி கொடுத்தான் இது அவர் முன்னாடியே செய்தால் என்ன நமக்கு நேரமாவது மிச்சமா இருக்கும்ல என்று புலம்பியவாறு அவன் கொடுத்தவற்றையெல்லாம் வாங்கி கொண்டு சென்றான் திலீபன் அதற்குள் மற்றவர்கள் முடித்து இவனுக்கு மெயில் அனுப்பிவிட சிலர் இவனுக்கு போன் செய்து கிளம்பலாமா என்று கேட்க அதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு நாம சொல்லாமல் போனதுதான் இவனுக்கு இவ்வளவு கோவமா வந்து வசமா சிக்கிட்டேன் என்று நொந்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் இதில் மதியம் வேறு சாப்பிடவில்லை அதித்தி வயிறு கடாமடா வென்று தன் இஷ்டத்துக்கு சத்தம் போட்டு கொண்டே இருந்தது டிடிஎஸ் எஃபெக்டோடு வெயிட் பண்ண வாரன் என்றவன் அவளின் பதிலை எதிர்பாராமல் அந்த மீட்டிங் ஹாலுக்கு சென்று மற்றவர்கள் வேலையெல்லாம் பார்த்தான் சிலருக்கு திருத்தங்கள் கொடுத்து பலருக்கு வேலை ஓகே என்று அங்கீகரித்து முடிக்காதவர்களை நாளை வந்து முடித்து கொடுக்குமாறு சொல்லி நான்கு மணிக்கு அனைவரையும் அனுப்பி வைத்து விட்டான் இவளோ வயிற்றை தடவியபடி டேபிளில் சாய்ந்து படுத்து விட்டான் அது தீ பசி தங்க மாட்டா என்று காயத்ரி சொல்வது அப்போது ஞாபகம் வேறு வந்து தொலைக்க இரு கைகளாலும் வயிற்றை இருக பற்றியபடி படுத்திருந்தார் வேக நடையோடு உள்ளே வந்தவன் அவள் வயிற்றில் கை வைத்திருந்ததை பார்த்து ஐயோ இன்யோ டேஸ் என்று யதார்த்தமாக கேட்டு வைத்தான் நான் ஹாஸ்டல் இல்ல சார் நான் பேயிங் கெஸ்டா ஒரு வீட்டு மாடியில தங்கியிருக்கேன் என்றால் மெல்ல நிமிர்ந்து அவனை பார்த்து சோர்வாக நான் அதை கேட்கல என்றவன் அவள் கண்களை உத்து பார்த்து நீ உன் மந்த்லி டேஸ்ல இருக்கியான்னு கேட்டேன் என்றான் அதுவரை பசி மயக்கத்தில் இருந்தவள் அவன் சொன்னதை கேட்டு அதிர்ந்து என்ன சார் இப்படியெல்லாம் கேட்கறீங்க என்றான் சோ வாட் இதுல என்ன இருக்கு என்றான் தோள்களை குலுக்கி அதையே நீங்க கேட்கறீங்கன்னு தான் கேட்கறேன் என்றவளின் முகத்தில் பிடித்த மென்மை வேறு யாரு கேட்கணும் ஓ நீ காட்டசி பண்ண போறவன் தான் கேட்கணுமா என்றான் நக்கலாக வாட் வாட் காட்டசி என்று அவள் புரியாமல் முழிக்க அவளை நெருங்கி வந்தவன் அவள் தாடையை அழுத்தமாக பற்றி திருப்பி தன் தாடியால் அவளது கண்ணங்களை லேசாக உரசி என் தாடிய முள்கடன் சொல்லி காட்டசிக்கு சொன்னேன்னு சொன்னல்ல அதுக்கு உனக்கு வரப்போறவன் கிட்ட அந்த காட்டசியை காட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அவன் கிட்ட தான் சொல்லுவியா என்று கேட்டதும் அவளுக்கு அவன் கேட்டதும் எதுவுமே புரியவில்லை கருத்திலும் ஏறவில்லை இன்னமும் தன் தாடையில் அழுத்தமாக பதிந்திருக்கும் அவன் கை விரல்களின் அழுத்தத்திலும் தன் கண்ணத்தை உரசிய தாடையிலுமே அவளின் நினைவுகள் நிலைத்து நின்று விட்டன விரிந்த கயல் விழிகளும் சிவந்த கண்ண கதப்புகளும் நடுங்கிய ஈர இதழ்களுமாய் நெஞ்சவளின் விழிகளில் ஆழ்ந்து பார்த்தவனின் பிம்பம் பாவை அவளின் பாவைகளில் தெரிவதாய் எவ்வளவு நேரம் இருவரும் மற்றவரின் பார்வைகளை தாங்கி நின்றிருப்பார்களோ வெளியே செக்யூரிட்டியின் சார் என்ற கதவு தட்டலில் மீண்டனர் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்தவன் கிளம்பு என்றான் அவனும் தண்ணிலை மீண்டவன் அப்ப ராசா இப்பயாவது விட்டிய என்ன உனக்கெல்லாம் பசிக்குமா பசிக்காதா டயர்ட் ஆகுமா ஆகாதா ஓ நீ எல்லாம் தெய்வ பிறவி நானும் அற்ப மானிட பிறவி பசிக்கும் டயர்ட் ஆகும் முதல்ல நல்ல பிரியாணி கடைய பார்த்து பாஞ்சிடணும் உம் பிரியாணி என்று மெல்ல முணுமுணுத்து உள்ளுக்குள் முகிழ்ந்த சந்தோஷத்தோடு பேக்கை மாட்டியவள் பாய் சார் தேங்க்யூ சார் என்று சொல்லிக் கொண்டு வெளியே செல்ல கிளம்பணும்னு தான் சொன்னேன் போன்னு சொல்லலையே என்றான் வெகு தெளிவாக அப்போ இரண்டு ஒண்ணு இல்லையா ஓ காட் என்ன என் தமிழ் அறிவுக்கு வந்த சோதனை போ கிளம்பு ரெண்டும் அப்போ வேற வேறையா புரியற மாதிரியே பேச மாட்டாரா இவரு 
என்பதாய் பார்த்து கொண்டு நின்றான் அதற்குள் தன் லேப்டாப்பை அணைத்தவன் தன் அறையில் இருந்த மற்ற விளக்குகளை எல்லாம் அணைத்து வா என்றபடி வெளியில் வந்தான் தன் அறையை பூட்டிவிட்டு வேக நடையோடு அவன் செல்ல நாய்க்குட்டி போல பின்னால் ஓடினால் அதித்தி ரிஷியின் கேபினில் இருந்து ரிஷியும் அவனுக்கு பின்னால் அதித்தியும் வருவதை ஒரு மாதிரி பார்த்தவாறு செக்யூரிட்டி நிற்க வாட் என்று அவரை நெற்றி சுருங்க கேட்டான் அதிகாரமாக அவர் ஒன்றுமில்லை என்றார் அப்ப எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு கிளம்புங்க எதுக்கு இப்படி ஒரே இடத்துல நின்று வேடிக்கை பாக்குறீங்க என்றவனிடம் சாரி சார் என்று அவர் கூறி செல்ல எல்லாரையும் கண்ணாலையும் முறைச்சு ஆட்டி வைக்கிறாரு என்று முணுமுணுத்தபடியே பின்னால் சென்றால் அதித்தி வேக நடையுடன் வேகமாக வந்தவன் தனது கார் ஜீப்பில் ஏறி அமர்ந்து அவளை பார்க்க அவளோ வெகு பவ்யமாக வந்து அவன் அமர்ந்திருந்த பக்கம் இருந்த கதவை அடைத்தான் மீண்டும் நெற்றி சுருங்க புருவம் நெறிய அவளை கோபமாக பார்க்க எதற்கடுத்தாலும் ஏன் இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு வாயில ஒண்ணு ஆடம் கொடுத்துருக்கிறாரு அதுல சொன்னா நமக்கு புரியாதா இல்ல தெரியாதா என்னன்னு சொல்லி தொலையண்டா என்று பொறுமையபடி அப்பாவியாய் அவனை பார்த்து கொண்டே நின்றிருந்தாள் நிக்கிறத பாரு ஏன் சொன்னாதான் வண்டியில ஏறுவியா என்று சொல் நின்று கேட்டான் எத நானா என்று இரண்டடி பின்னால் துள்ளி நின்றான் உன்னை தூக்கிட்டு போய் ஸ்வாக பண்ற எண்ணம் எல்லாம் இல்ல இப்போ எனக்கு என்றதும் இன்னும் இரண்டடி பின்னால் துள்ளி குதித்தால் அதித்தி அதித்தி என்று இவன் பல்லை கடிக்க சார் நான் போய்க்குவேன் சார் என்று மென்குரலில் பதில் அளித்தான் இந்த நிலைமையோட எப்படி போவ வந்து ஏறு என்று மீண்டும் அதட்டினான் என்ன நிலைமை நான் என்ன பிரெக்னட்டாவா இருக்கேன் என்று பொறுமையவன் அப்போதுதான் அவன் கேட்ட கேள்வியின் அர்த்தம் புரிய அச்சுச்சோ இவரோட என்று உதடு கடித்து தலையை குனிந்து கொண்டாள் ஆனால் இன்னும் அவன் பார்த்து கொண்டே இருப்பது போல தோன்ற நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இப்பொழுது ஜீப்பை விட்டு இறங்கியவன் அதில் சாய்ந்து கைகளை கட்டியவாறு அவளைத்தான் முறைத்து பார்த்திருந்தான் ஹம் விட்ட மாட்டான் விட்டா என்று அமைதியாக மறுபக்கம் ஏறி கொண்டாள் அமைதியாக வண்டி ஓட்டி கொண்டிருந்தான் ரிஷி ஏனோ அந்த அமைதி பேர் இறைச்சலாகி அவளுக்கு காதை வலித்தது ஆனால் வழியை சென்று அவன் வாயிலாக வாங்கிக் கொள்ளாமல் இருப்பதே மேல் என்று இவளும் அஹிம்சையை கஷ்டப்பட்டு காத்து வந்தாள் இரு பக்கமும் ஏதோ தேடியவாறு கொஞ்சம் மெதுவாக வண்டி ஓட்டி கொண்டு இருந்தவனை இவள் அமைதியாக பார்த்து கொண்டு வந்தாள் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் முன்னால் ஜீப்பை நிறுத்தியவன் உனக்கு ஏதாவது வாங்க வேண்டுமா என்று கேட்க அவளும் ஒண்ணு வேண்டாம் என்று தலையசைத்தான் ஐஸ்வர் என்று ஆழ்ந்து பார்த்து கேட்க எஸ் சுவர் என்றார் இவனோ தோலை குலுக்கி தட்ஸ் ஓகே என்று மீண்டும் வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிக்க அதித்தியோ அவசரப்பட்டு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டோமே பசி குடுமைக்கு ஏதாவது ரெண்டு ஜூஸ் ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது வாங்கி வந்திருக்கலாம் என்று மீண்டும் மைண்ட் வாய்ஸில் பேசி கொண்டவள் இருக்கையில் சாய முடியாமல் முன்னே லேசாக குனிந்து அமர்ந்தவளை ஜீப்பை ஓட்டி கொண்டே அவ்வப்போது பார்த்து கொண்டே வந்தான் ரிஷி ஜீப்பை சற்று விரைவாக ஓட்டியவன் அவளிடம் வழி பற்றி கேட்கவே இல்லை அவனும் இருந்த பசியில் செல்லும் வழியை பார்க்கவே இல்லை திடீரென்று ஒரு இடத்தில் ஜீப்பை நிறுத்த நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அந்த வீட்டை கண்டு வியந்து பின் அவனை யோசனையாக பார்த்தாள் அவன் உரிமையோடு கேட்டை திறந்து பின் ஜீப்பை உள்ளே செலுத்துவதை பார்த்து இவளுக்கு அதிர்ச்சி இவர் வீடா எதுக்கு வேலையில போற ஓனான இவர் பணியில் எடுத்து போட்டுக்கிறாரு என்று யோசனையோடு இருந்தாள் அவள் அளவுக்கு அவனுக்கு அதிர்ச்சி இல்லை பொறுமையாக இறங்கியவன் இறங்கு என்று சொல்ல சார் இது என்று அவள் இழுக்க என் வீடுதான் என்று முன்னே சென்றவனை பின்தொடராமல் அந்த ஜீப்பின் கதவையே அழுத்தமாக பிடித்தபடி காலை இன்னும் அழுத்தமாக ஊன்றி நின்றிருந்தாள் அதித்தி கதவை திறந்து உள்ளே சென்றவன் அவளை காணாமல் திரும்பி பார்க்க இன்னும் ஜீப்பின் அருகில் நின்று கொண்டு படபடப்போடு தன் பதட்டத்தை மறைக்க வெகுவாக முயற்சி செய்து கொண்டு இருந்தவளை பார்த்தவன் மீசைக்கு அடியில் இதழ்கள் லேசாக விரிந்தது கமான் அதித்தி என்று இங்கிருந்து அவன் சத்தம் இட ஏற்கனவே அதிர்ந்திருந்தவள் அவனின் அந்த சத்தம் அங்கிருந்த அமைதியை கிழித்து கொண்டு அவள் காதில் சர்ரென்று ஒழிக்க திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தவள் முகமோ பாலை போல வெளுத்திருந்தது கருமணிகள் அந்த வெண்ணிற வெளி தடாகத்தில் அங்கும் இங்கும் உருண்டு ஓடின உன்னோட எனக்கு பெரிய கஷ்டம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எனக்கு உன்ன சுவாகா பண்ண இப்ப ஐடியா இல்ல அதுவும் இந்த நிலைமையில என்ற தோலை குலுக்கி அசால்ட்டாக அவளது கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு செல்ல சார் பிளீஸ் எனக்கு ஒரு மாதிரி அசௌகரியமா இருக்கு என்றால் கெஞ்சலாக ஐ நோ எதனால என்று எனக்கு புரியுது சாரி இந்த நேரத்துல உன கஷ்டப்படுத்தணும்னு நினைக்கல ஆனா எனக்கு வேற வழி தெரியல என்றான் உள்ள இருந்த பெட்ரூமை காட்டி இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சுவாக பண்ற என்ன இல்ல என்று அத்தனை அலட்சியமாக பேசினா 
இப்ப என்ன இப்படி பேசி பெட்ரூம காட்டுறான் என்று இவள் திகைத்து நிற்க அவளை நெருங்கியவன் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணலையா என்றதும் தான் அவன் சொல்ல வருவதே அவளுக்கு புரிய ஆண்டவா என்று தலையில் கை வைத்து அப்படியே அமர்ந்து விட்டான் ஏய் என்ன அப்படியே உட்கார்ந்துட்ட ஐ டோன்ட் மைண்ட் நீ என்னோட பாத்ரூம் யூஸ் பண்றத பத்தி என்றான் அதுவரை இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச பொறுமையும் பறந்து போக நிறுத்துங்க சார் சும்மா ஏதாவது நீங்களா நினைச்சிட்டு பேசி என்னை கட்டு பார்க்காதீங்க என்றால் சற்று வேகமாக அவனிடம் பதில் இல்லை கண்களை சுருக்கி அவளை பார்க்க சார் வயித்த பிடித்து கொண்டு இருந்தா அந்த மூணு நாள் தான் அர்த்தமா அதை விட முக்கியமான ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு என்று அவள் கேட்டதும் அவனோ சயின்டிஸ்ட் அவனுடைய எண்ணங்கள் வேறு ஏதென்னும் பெரிய வியாதியா இருக்குமோ என்று அதை ஒற்றியே யோசித்து கொண்டிருக்க அப்போ இதை விட பெரும் வியாதி என்ன என்று அவன் மனம் எண்ணிக்கொண்டிருக்க சார் சார் ஓவரா கற்பனை பண்ணாதீங்க எனக்கு பசி என்றார் வாட் என்று அதிர்ந்தவனிடம் நீங்க நம்பலனாலும் அதுதான் நெசம் என்றால் அப்பாவியாய் தன் முன்னை அமர்ந்திருந்த அதிர்த்தியின் அழகிய முகம் பார்த்தான் வெறித்திருந்த நீல நயனங்கள் பெருமூச்சு காற்றை விரட்டியபடி விடைக்கும் முழு முழு மூக்கு அதன் கீழே பிரித்து வைத்த ஆரஞ்சு சுலை போன்று சற்று தடித்த இதழ்கள் கவர்ச்சியாய் அதை பார்த்ததும் தாபம் மீதுற தீண்டாமலே பற்றி கொண்டது தாபத்தீ ஒன்று அவனுள் தலையை உளிக்க கொண்டவன் சாரி வெயிட் பண்ணு சாப்பாடு ஆர்டர் பண்றேன் என்று ஹாலை காட்டிட அவள் மெல்ல எழுந்து சென்று அந்த வீட்டை நிரட்சியோடு பார்த்தபடி சோபாவில் அமர்ந்தான் ஊட்டியின் தட்ப வெட்ப நிலைக்கு ஏற்ப கட்டப்பட்ட சிறிய பங்களா போன்ற வீடு தோட்டத்திற்கு இடையில் இருக்கும் அந்த வீடும் அதன் தனிமையும் வித்தியாசமாக நடக்கும் ரிஷியும் அவளை பெரிதும் பயமுறுத்தினார்கள் அந்த சமயத்திலா அவள் பார்த்திருந்த த்ரில்லர் சைக்கோ பேய்படங்கள் எல்லாம் வரிசை கட்டி ஒவ்வொன்றாய் ஞாபகத்து வந்து தொலைக்க வேண்டும் ஊட்டி குளிரிலும் அவளுக்கு வியர்த்து வழிந்தது சார் சார் என்று ரிஷியை அழைத்தவளின் குரல் தொண்டையிலிருந்து வெளிவரவே இல்லை திடீர் என்று டமார் என்று சத்தம் கேட்டது ஏற்கனவே பயத்தில் இருந்தவள் ஐயோ அம்மா என்று அலறி அடித்து ரிஷி இருந்த அறையை நோக்கி இவள் ஓட அச்சத்தத்தை கேட்டு அறையிலிருந்து வேகமாக வந்த ரிஷியும் ஒருவரோடு ஒருவர் மோதிக்கொள்ள அவன் சட்டையெல்லாம் வெற்று நெஞ்சத்தில் பதிந்தது அதிர்த்தியின் பயந்த இதழ்கள் நத்திங் நத்திங் என்று அவன் இன்னும் அவள் தலையை அழுத்தி கொள்ள அவனுக்கே உரிய மனம் அனலடிக்கும் அவனின் அருகாமை ஏன் அவனின் மூச்சு காற்று வரை அவள் உணர்ந்த தருணம் அது அவன் மார்பின் கருக்கரு ரோமங்களை தாண்டி அவனின் இதயத்தின் ஓசையை அவள் கேட்க அவளின் ஈர இதழ்களின் மென்மை அவனின் வன்மார்பில் இதமாய் இறங்கி இனிய இம்சைகளை செய்தது அவனுள் இதழ்கள் வழியே இதயம் உறவாடி கொண்டதோ இதழ்களில் உறவாட வருவான் இதழில் ஆறு பெண்ணவள் இதழ்கள் அவன் இதயத்தின் ஓசையை உணர்ந்து கொண்டனவோ என்று எண்ணும் வண்ணம் அழுத்தமாக புதைந்திருந்தது இதயத்தின் அருகே அவளது இதழ்கள் திடீரென்று கேட்ட சத்தத்தில் பயந்திருக்கிறாள் என்று அவனும் சற்று அழுத்தமாக அவளது தலையை தன் மார்போடு அணைத்து நத்திங் நத்திங் என்று கூறிக்கொண்டிருக்க ஒரு சில நிமிடமே நீடித்தது இந்த ஸ்பரிசம் அடுத்த நிமிடம் தன்னிலை மீண்டவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அதிர்ச்சியோடு பார்த்து கொள்ள அதுவும் அவன் வெற்று மார்போடு நிற்பதை கண்டவளுக்கு இன்னும் வெட்கமாகி போக திரும்பி நின்று கொண்டான் அதிதி நீ வெயிட் பண்ணு வார என்றவன் சத்தம் அந்த திசையை நோக்கி சென்றவன் சிறிது நேரத்தில் திரும்பி வந்தான் அதுவரை இவள் அவன் அறைக்கு வெளியே சற்று பயத்தோடு இன்னும் நின்றிருப்பதை பார்த்தவன் நத்திங் எங்க அப்பா தான் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அவருக்கு குடிக்க தண்ணி எடுக்கும் போது தட்டி விட்டுட்டாரு அதான் சத்தம் என்றான் என்னாச்சு அவங்களுக்கு என்று சற்று பயம் கலந்த அக்கறையோடு கேட்டவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் பாரலைசிஸ் என்றவன் முகத்தில் அத்தனை வழி வேதனை ஓ சரியாகிடுவாங்க சார் என்றான் குணப்படுத்த முடியாது என்று அவள் சிற்றறிவுக்கு தெரிந்தும் அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லவென்று உம் என்றவன் இன்னும் நெற்றி சுருங்க அவளை பார்த்து விட்டு எதுவும் கூறாமல் அறைக்குள் நுழைந்து இயல்பு போல டிஷர்ட் ஒன்றை மாட்டிக்கொண்டு வெளியில் வர அதுவரை வெளியில் காத்திருந்தவளை பார்த்தவன் வா என்று அழைத்து அங்கிருக்கும் டைனிங் டேபிளில் அமர வைக்கவும் சாப்பாடு வந்ததற்கான காலிங் பெல் அடிக்கவும் சரியாக இருக்க திரும்பும் அவளிடம் ஒரு திடுக்கிடல் எதுக்கு இப்படி பயப்படுற அவளை யோசனையாக பார்த்து கொண்டே சென்றவன் சாப்பாடு வாங்கி வந்து நீ சாப்பிட்டு இருப்பேன்னு நினைச்சேன் சாப்பிடாம இப்படி சுவரேறி குதிப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல என்று அவளுக்கு ஒரு குட்டம் வைத்து சாப்பாடை அவள் முன் பிரித்து வைத்தான் இந்த ஒர்க் ஷாப்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு நாளைக்கு ஒர்க் ஷாப்ல நீ தானே ஹோஸ்ட் பண்ண போற சோ உன்னோட அந்த உச்சரிப்பு ரொம்ப நேர்த்தியா இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் என்றவன் அசைவ உணவுகளை தருவித்திருக்க அதை இருவருக்கும் பொதுவாக வைத்தபடி பேசிக்கொண்டு இருந்தான் 
அவளோ கண்களாலேயே வாஷ் பேசனை தேடி துளாவ தட்சை என்று அவன் காட்ட வேகமாக எழுந்தவள் கை கழுவி முடித்து வந்து அவனை எதை பாராமல் தானே தனக்கு தேவையானவற்றை பரிமாறிக்கொண்டு வேகமாக உண்டான் அவளின் வேகத்தை பார்த்தவனுக்கு அவளின் பசி புரிய சற்று குற்ற உணர்ச்சியானது ஆனால் அதே சமயம் இவள் தானே எகிரி குதித்து செல்ல முயன்றது ஒழுங்க சாப்பிட்டு வேண்டியது தானே என்று கடுப்பும் வந்தது அவனுக்கு சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை இருவரும் பேசி கொள்ளவில்லை முடித்ததும் அவனுடன் சேர்ந்து அனைத்தையும் சுத்தம் செய்தவள் சோபாவில் வந்து நல்ல பிள்ளையாக அமர்ந்து அவனைத்தான் பார்த்தான் அவள் பிரிண்ட் எடுத்து வைத்திருந்த கோப்பை எடுத்து வந்தவன் அது சில திருத்தங்கள் செய்து அவளிடம் கொடுத்து பேசி காட்ட சொன்னான் அவளுக்கு உண்ட கலைப்பில் தூக்கம் வந்தது வழக்கம் போல அந்த கோப்பில் இருந்து எழுத்துக்கள் எல்லாம் இப்பொழுது இரண்டு இரண்டாய் தெரிய கண்ணை தேய்த்து கொண்டு மீண்டும் பார்க்க அம்மாடி இப்பொழுது நான்கு நான்காய் தெரிந்தது அவளின் தூக்கத்தை பற்றி அவனுக்கு தெரியாது அல்லவா அச்சுச்சோ வசமா சிக்கிட்டேனே மதியம் தூங்குற பழக்கத்தை காயத்ரி எனக்கு கத்து கொடுத்திருக்கவே கூடாது என்று நொந்து கொண்டாள் அன்னை கற்றுக் கொடுத்த மற்ற நல்ல பழக்கங்களை விட்டவள் இது ஒன்றை மட்டும் பற்றி கொண்டு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் காயத்ரி திட்டிக் கொண்டு இருப்பாள் அவள் வெகு நேரமாக அந்த கோப்பை குனிந்து பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த ரிஷி மெல்ல அந்த தாளை தன் பக்கம் இழுக்க அவன் எடுத்தது கூட தெரியாமல் விரித்தவழி விரித்தபடி இருந்தாள் அவள் அது தீ பிசிக்கலி பிரசன்ட் மென்டலி ஆப்சென்ட் சிறிது நேரம் அவளை பார்த்தவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடுப்பேற அது தீ என்று இவன் பல்லை கடித்து கொண்டு கத்த வழக்கம் போல பரமேஸ்வரன் தான் தன்னை தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்பி விட்டான் என்று எண்ணி எப்போதும் அவரிடம் ஒப்புவிக்கும் அந்த ஈக்குவேஷனை கடகடவென்று அவள் தங்க தடையின்றி ஒப்பிக்க புரியாமல் முடித்தான் இந்த சயின்டிஸ்ட் ஆர்டி என்கிற ரிஷி தனஞ்சயன் பின்பு புரிந்தவன் ஓ காட் என்று சிகையை கோதி கொண்டவனுக்கோ சிரிப்பு வேறு மூட்டியது அவளின் இந்த செயலில் தூக்கத்தில் தான் அவள் அவளாக இருக்க மாட்டாளே கோட்டச்சாமி என்று ஜெயஹிந்த் படத்தில் கவுண்டமணியை உழுக்குவது போலவே அது தீ என்று அவளை தொடாமலே வார்த்தைகளால் உலுக்கி எடுத்திருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் அதிர்ந்து நின்றவளை பார்த்தவன் முகத்தை கடுமையாக வைத்து கொண்டு பேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வா என்றதும் விட்டால் போதும் என்று கடகடவென்று எந்த அறைக்கு செல்வது என்று புரியாமல் ஆபத்துக்கு பாவமில்லை என்று கிச்சனில் இருந்த வாஷ் பேசின்லேயே முகத்தை அடித்து கழுவிவிட்டு துடைத்து வந்தவளை பார்த்தவன் ஒன்றும் கூறவில்லை இப்படி பேசணும் என்று அவன் ஒரு முறை சொல்லி காட்ட அதற்கு பின் லெக்சரர் ஆனாலும் நல்ல மாணவியாய் குட்டு வாங்காமல் அவனிடம் கற்றுக்கொண்டு இருமுறை கூற பிரமாதம் என்று இல்லை என்றாலும் படுமோசமாக இல்லாமல் இருப்பதே இப்போதைக்கு நலம் என்று நினைத்தவன் சரி கிளம்பு கேப் புக் பண்ணட்டுமா இல்ல நான் வரட்டுமா என்றான் மாலை ஆறு மணி நெருங்கி கொண்டிருந்த வேலையிலேயே இருட்ட தொடங்கிவிட்டது ஊட்டியின் சீதோஷ்ண நிலை இந்நிலையில் தெரியாத இடத்தில் தெரியாதவரோடு எப்படி பயணிக்க என்று கையை பிசைந்து அவள் நின்றிருக்க அவள் நிலை புரிந்தவன் வெயிட் என்றவன் மீண்டும் தந்தையின் அறைக்கு சென்று பத்து நிமிடங்கள் கழித்து திரும்பி வந்தான் வீட்டை பூட்டி கொண்டு வா என்று அவளை அழைத்து கொண்டு அவளிடம் இம்முறை விலாசம் கேட்டு அவளை கொண்டு போய் அவள் இடத்தில் விட்டு வந்தான் அன்றிரவு ரிஷியை நினைத்து கொண்டுதான் படுக்கையில் படுத்திருந்தாள் அதுத்தி கொஞ்சம் கூட அவனை கணிக்க முடியவில்லை அவளால் அவனின் கணிப்பிற்கு அப்பாற்பட்டவனாய்த்தான் தெரிந்தான் ரிஷி அவள் சுவற்றில் இருந்து குதித்ததை பார்த்து கோபமானவன் அவளிடம் நக்கலாக வார்த்தை அடித்தவன் அவளின் உடல் மொழி கொண்டே அவளை கணித்தவன் பின்பு அவளுக்காய் உணவை வரவழைத்தவன் அவன் மீது தப்பு என்றால் தயங்காமல் மன்னிப்பு கேட்பவன் அவளின் தயக்கம் கொண்டே கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் அவளது கிளி களைந்தவன் இதில் எது அவன் இதில் எவனும் இல்லை நான் என்று மறுநாள் உணர்த்தினான் அவன் காலையில் ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்திருந்த அனைத்து விருந்தினர்களையும் வரவேற்று மரியாதை கொடுத்தனர் அக்கல்லூரியின் முதல்வர் தாளாளர் மற்றும் உதவி முதல்வரான பரமேஸ்வரனும் செஷன்ஸ் ஆரம்பித்ததும் பிரபலமான பேராசிரியர் ஒருவர் தனது பகுதியை முடிக்க அவருக்கு மீண்டும் கேடையும் சான்றிதழ் வழங்கி கௌரவப்படுத்தினர் அடுத்து மற்றொருவரும் அதே போல அவரது பகுதியும் சிறப்பாக முடித்துச் சென்றவர் இப்படி சிறப்பாக குறுகிய நேரத்தில் செய்தமைக்காக ரிஷியையும் அவனது குழுவையும் பாராட்டியே சென்றனர் அடுத்து சிறிய டீ பிரேக் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு என்று அறிவிக்கப்பட்டது திலீபனும் அதுத்தியும் அருகே அமர்ந்திருந்தாலும் அனைவரையும் அறிமுகப்படுத்தியது என்னவோ அதுத்தியின் அழகான கொஞ்சம் ஆளுமை நிறைந்த குரலை இடையிடையே விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் பொருட்டும் இங்கே வந்து சிறப்பான செஷன்ஸ் எடுத்ததற்கு என்று சிறு பரிசும் கொடுக்கப்பட அருகில் ஒரு மாணவியை வைத்து கொண்டு அதனை செய்து கொண்டிருந்தால் அதுத்தி அனைத்தையும் ரிஷியின் கண் பார்வையிலேயும் தலையசைப்பிலும் அதுவும் பிரேக் சமயத்தில் திலீபன் உங்க குரல் ரொம்ப ஆளுமையா அதே சமயம் உச்சரிப்போம் அழகா திருத்தமா இருந்தது மிஸ் அதித்தி மிஸ்ம ரைசிங் 
என்று பாராட்டினான் தேங்க்ஸ் திலீபன் சார் என்றவன் நேற்று ரிஷி சார் இதற்காகவே வீட்டுக்கு என்று சொல்ல வந்தவனின் இடையில் புகுந்த ரிஷி இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மிஸ் ஆதித்ய நீலகண்டன் நீங்க ஹோஸ்ட் பண்றவங்க நாட் பார்ட்டிசிபெண்ட் பொறுமையா டீய ரசிச்சு ருசித்து குடித்து கொண்டு பக்கத்தில் சிரித்து சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருப்பதற்கு கொஞ்சமாவது பொறுப்பு வேணாம் அடுத்த செஷன்ஸ் எடுக்க போறவரு அந்த ப்ரொஃபசர் அவர்கிட்ட இருந்து பென்ட்ரைவ் வாங்கி ஐடி டீம் கிட்ட கொடுக்கணும்னு தெரியாதா என்று பல்லை கடித்து வார்த்தைகளை துப்பினவன் முகமோ படு இயல்பாகத்தான் இருந்தது ஏதோ டீ நல்லா இருக்கா டேஸ்ட் பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்பது போல வெகு இயல்பு இப்பதான் இந்த ஆளு கொஞ்சம் என்ன பாராட்டி பேசினாரு அது பொறுக்காதே இவனுக்கு என்று உள்ளக்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் ஓடினாலும் வெளி பவ்யமாக எஸ் சார் இதோ சார் என்று வெல் விரைந்து மூன்றாவது பட்டய பயிற்சி எடுக்கும் அந்த சிறப்பு பேராசிரியரிடம் சென்று அவன் சொன்னது போல பென்ட்ரைவை வாங்கி வந்து ஒளி ஒளி பிரிவில் இருக்கும் நபர்களிடம் கொடுத்து அவர் சொன்ன ஃபைலை போட அங்க இருக்கும் மற்றொரு டெக்னீஷியனிடம் கூறிவிட்டு வந்து தன் இடத்தில் அமர்ந்தவளுக்கு குடித்த டீ எல்லாம் போன இடம் தெரியவில்லை அப்போது இயல்பு போல் அவள் அருகில் வந்து நின்றவன் அவள் கையில் இருந்த பேப்பரில் ஏதோ பார்த்து கூறுவதை போலவே கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்க அவனுக்கு அவன்கிட்ட போய் நான் நேத்து என் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனேன் என்கிறத சொல்ல போறேன் இங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி யோசிக்க மாட்டாங்க அவன் கற்பனையில நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்ல விதமா இருப்போம்னு சொல்ல முடியுமா உன்னால உனக்கு எப்படின்னு தெரியல எனக்கு என்னோட டிக்னிட்டி ரொம்ப முக்கியம் என்று பற்களை கழித்தபடி அவளை பார்த்தவன் கண்களில் அத்தனை கணல் அவன் கூற கூறத்தான் அதை நினைத்து பார்ப்பவளுக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது நடுக்கம் அவளது பார்வையிலும் தெரிந்தது இப்ப எதுக்கு முகத்தை இப்படி வச்சிருக்க இட்டியட் நார்மலா இரு என்றான் அதையும் அதட்டலோடு உண்மைதானே அவன் கூறியது சுற்றி இருப்பவர்கள் எத்தனை பேர் நம்மிடம் உண்மையாக இருக்கிறார்கள் நம்மிடம் பேசும் பொழுது நல்ல விதமாக பேசிவிட்டு நம் முதுகுக்கு பின்னே நாலு விதமாய் பேசுபவர்கள் தானே அதிகம் அவன் சொன்னதின் நிதர்சனம் புரிந்தாலும் அத கொஞ்சம் நல்ல விதமா மென்மையாதான் சொன்னா என்னவா கண்ணுல இப்படி கோபத்தை காட்டுறாரு என்று நினைத்தவளுக்கு சற்று கண்கள் கலங்கிவிட இப்ப எது கழுது சீன கிரியேட் பண்ற என்று அதற்கும் சீறினான் மெல்ல கண்களை சுமிட்டி அழுகையை உள்ளிழுத்தவள் கண்ணுல பயர காற்றான் போன ஜென்மத்துல இந்த கே ட்ராமாவில காற்ற மாதிரி ஏதாவது டீமன் டிராகனா இருந்திருப்பானோ என்று அந்த ரணகலத்திலும் அவளுக்கு கே ட்ராமாவின் நாயகர்கள் வரிசையாக வந்து போனார்கள் குதூகலமாக நானும் ஒன்னும் டிராமா எல்லாம் பண்ணல அதுவும் வருது நான் என்ன பண்ண என்று ஒரு மூக்கை உறிஞ்சு கொண்டு அவன் புறம் திரும்பாமல் பேப்பரை உற்று பார்த்து கொண்டு அதிர்த்தி பேச ஹம் வரும் வரும் அதுவா வரும் இனி வந்துச்சு அப்புறம் கான்பரன்ஸ் ஹால்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் என்றான் அவள் கையில் இருந்த பேப்பரை வெடுக்கென்று பிடுங்கி அவள் கண்களை அழுத்தமாக பார்த்தபடி அது இன்னமும் வயந்தவள் அவனை விழிவிரித்து பார்க்க விரிந்த விழிகளின் பாவையில் அவனின் விம்பம் தெளிவாய் தெரிந்தது அழகாய் அளவாய் பிரேக் டைம் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் கெஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி சைடா போய் டிஷ்யூவால அவன் ஃபேஸ சரி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சிட்டு தொண்டே சரி பண்ணிட்டு வா என்று அடிக்குரலில் அதட்டியவன் பொண்டகை முகத்துடனே அவளிடம் இருந்து அந்த சிறப்பு பேராசிரியர் அருகே சென்று அமர்ந்தான் தாளாளரும் முதல்வரும் சென்று விட உதவி முதல்வராக இருந்த பரமேஸ்வரன் தான் அங்கே அமர்ந்திருந்தான் ஏனென்றால் இது அவரது டிபார்ட்மெண்ட் என்று பரமேஸ்வரனுக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை என்ன இருந்தாலும் இது அவரது முன்னாள் டிபார்ட்மெண்ட் அல்லவா அதிலும் அவர் பிரியத்திற்குரிய மாணவி அவ்வளவு அழகாக ஹோஸ்ட் செய்வதும் மற்றவர்களிடம் கடப்பாறை போல முகத்தை வைத்திருக்கும் ரிஷி அவளிடம் தன்மையாய் பேசுவதும் அவருக்கு அத்தனை மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பின்ன அவளிடமே அத்தனை தன்மையாக இருக்கிறான் என்றால் சும்மாவா எதிலும் கண்களில் விளக்கண்ணை ஊற்றிக்கொண்டு தப்புகளை திருத்தும் மாஸ்டராக இருக்கும் இவனிடம் நல்ல பெயர் வாங்குவதெல்லாம் சாத்தியமா என்ன அப்படி அதிர்த்தி அவனுடன் வேலையில் பொருந்து விட்டாள் என்ற நிம்மதி அவருக்கு அதை அவளிடம் சென்று கூறவும் செய்ய அவளோ ஆட போய நான் இங்கேயா பொருந்தினேன் அவனா என்ன பொருத்திக்கிட்டான் என்று முட்டை நின்ற வார்த்தையும் அழுகையும் விழுங்கி கொண்டு அவரை பாவமாக பார்த்தாள் அதிர்த்தி இப்பதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்படி உன்னை பொறுப்பா பார்க்கும் போது அன்னைக்கு ஐநூறு தடவை உன்னை இந்த ஈக்குவேஷனை எழுத சொல்லி இம்போசிஷன் கொடுத்தது தப்பே இல்லை என்னோட ட்ரைனிங் சோட போகல என்று சந்திராயின் மூன்று ஏவுகணை விட்ட விஞ்ஞானி மாதிரி அவர் பெருமிதமாக நிற்க இதையெல்லாம் சற்று தள்ளி கேட்டுக்கொண்டு நின்றிருந்த ரிஷிக்கு எந்த ஈக்குவேஷன் என்று சொல்லாமலே புரிந்தது கூடவே சிரிப்பு முட்டியது முயன்று தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டவன் என்று தொண்டையை கணைக்க அதித்திக்கோ போச்சு போச்சு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டான் போல நீ பார்க்கும் போதெல்லாம் பல்பு கொடுப்பானே என்று அவமானமாக இருந்தது பரமேஸ்வரன் தனக்கு கொடுத்த டாக்ஸ் முடிந்து விட்டது போல அதுத்தே அப்படியே டீலில் விட்டு 
அங்கு நடக்கும் ஒர்க்ஷாப் பற்றி உதவி முதல்வராக ரிஷியிடம் பேசிக் கொண்டு இருந்தார் அதிதி இந்த பெண் டிரைவர் ஐடி டீம் கிட்ட கொடுத்துருங்க என்று அவன் கூறும் போது புரியாமல் சென்றவளுக்கு அப்பொழுதுதான் நிஜமாகவே மண்டை மேல் பல்ப் எரிந்தது அடுத்த செஷன் ரிஷி தான் எடுக்கிறான் என்று மாட்டாண்ட மவனை என்று உற்சாகமானவள் ரிஷியை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு அவன் மேடை ஏறியதும் விரிவுரையாளர்கள் அமரும் இடத்தில் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் கண்களில் கூர்மையும் தாடையில் அழுத்தமும் முகத்தில் மிடுக்கும் உடல் மொழியில் நிமிர்வும் கம்பீரமாக மேடையில் நின்றிருந்தவனை பார்த்தவளுக்கு உள்ளுக்குள் எப்போதும் இருக்கும் பயத்தை மீறிய ரசனை கண்களில் ஊற்றெடுத்தது செம்மையா இருக்கானே என்று ஜொல்லு வடித்தாலும் நோதி ஸ்டடி என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டவள் அவன் எடுக்கும் லட்சரை கவனமாக பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் ஏனெனில் எப்பொழுதுமே ஒரு செஷன்ஸ் முடிந்ததும் அதில் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருக்கிறதா என்று அதனை எடுத்தவர் பார்வையாளர்களை பார்த்து கேட்பது உலக விளக்கம் சந்தேகமே இருந்தாலும் சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு போயா என்று ஒன்றுமில்லை என்று கூறுவது ஊர் வழக்கம் அந்த வழக்கத்தை லெட்ஸ் பிரேக் த ரூல்ஸ் என்று மாற்ற அமர்ந்திருந்தால் அதிர்த்தி அவனை கேள்வி கணைகளால் தொடுக்க தனஞ்சயனுக்கே கணைகளா ஆம் அப்படித்தான் பார்த்தான் ரிஷி அவளை அவன் முடித்தவுடன் எனி கொஸ்டின் என்று முடிக்க முன்னரே கை தூக்கி அவள் எழுந்ததும் நெற்றி சொருக்கத்துடன் அவளை பார்த்தவன் கையசைத்து கேள் என்று கோர அவள் கேட்ட கேள்வியே வசமாக தன்னை மாட்டிவிட வேண்டும் என்று ரொம்ப கவனமாக லெக்சரை கவனித்திருக்கிறாள் என்று ரிஷிக்கு புரிந்ததும் மீசைக்கு அடியில் ஒரு குறுஞ்சிரிப்பு அவனுக்கு அவன் அதற்கு பதில் அளித்ததும் அதோடு விடாமல் மற்ற யாரேனும் கேள்வி கேட்டாலும் அடுத்து இவள் அடுத்து இவள் என்று விடாமல் வரும் கேள்வி கணைகளை கண்டு சிறிதும் அஞ்சவில்லை அவன் பரமேஸ்வரனுக்கு அதிசயம் ஆச்சரியம் கேள்வி கேட்பது அதித்தியா என்று எனிமோ கொஸ்டின் என்று அதித்தியை பார்த்து அவன் கேட்க அவள் தலை இல்லை என்று அசைந்தது அதன் பின் அவன் மேடையை விட்டு இறங்க மற்ற விரிவுரையாளர்கள் பேராசிரியர்கள் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு என்ன ரிஷி பேமெண்ட் கொடுத்து செட்டப் பண்ணிட்டீங்களா உங்க காலேஜ் லெக்சரரையே இவ்வளவு கொஸ்டின் போட்டு தாக்குறாங்க என்று கிண்டல் செய்ய வெளியில இருந்து வந்திருக்கிறவங்க யாரும் எங்களை தப்பா நினைக்க கூடாது இல்ல சார் அதுல எல்லாம் எங்க ஸ்டாஃப்ஸ் ரொம்ப திறம வாய்ந்தவர்கள் என்று அவளை விட்டு கொடுக்காமல் பேசியவன் கண்கள் அவளிடம் ரகசியம் பேசியது அதன் பின் மதிய உணவுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தில் அதை கவனிப்பதற்கு என்று அவனிடம் மாட்டாமல் தப்பித்து கொண்டால் அதிர்த்தி அதுவும் அவன் அருகே வந்தாலே பரமேஸ்வரன் சார் திலீபன் சார் என்று யாரையாவது கூப்பிட்டு அந்த இடத்திலிருந்து நழுவி ஓடுபவளை கண்டு அவன் கண்களில் எல்லல் வழக்கம் போல சாப்பிடவுடன் கண்கள் சுருங்க அதனை விரட்டி அடித்து அடுத்த செஷன்ஸுக்கான விரிவுரையாளர்கள் பெயரை வாசித்தவள் பின்பு திலீபனிடம் நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரூம் போறேன் சார் சப்போஸ் நான் வர்றதுக்குள்ள செஷன்ஸ் முடிஞ்சதுன்னா அடுத்து உள்ளவங்க இது இதை மட்டும் கொஞ்சம் வாசிடுங்க பிளீஸ் என்று அவன் பதில் கூறு முன்னமே நழுவி விட்டான் ஏதோ அர்ஜென்ட் என்று அவனும் சரி என்று தலையாட்டி கொண்டான் சிறிது நேரத்திலேயே அதிர்த்தி அங்கு இல்லை என்பதை பார்த்த ரிஷி எங்க சென்றாள் இவள் என்று மெல்ல திலீபன் அருகே வர அதிர்த்தி எங்கே என்று கேட்க ரெஸ்ட்ரூம் என்றதும் புரிந்து விட்டது அவனுக்கு அடுத்த இரண்டாவது நிமிடங்களில் அவளுடைய மென்மைகள் இரண்டும் அவன் வஜ்ரமென மார்பில் நசுங்க கண்ணங்கள் இரண்டும் ரிஷியின் விரல்களால் கசங்க அவளின் உதடுகள் அவனின் உதடுகளுக்கு மிக நெருக்கத்தில் இதழில் ஏழு அடுத்த செஷன் சொல்ல ஒர்க் ஷாப் முடிய போது எங்க அதிர்த்தி என்று அமர்ந்திருந்த இடத்தில் இருந்தே பார்வையை சுழற்றியவனுக்கு அவள் தென்படவில்லை கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லை டிஸ்கஸ்டிங் என்று முணுமுணுத்தவன் அறையில் இருந்த அடுத்த சிறப்பு விருந்தினரிடம் மெல்ல தலையாட்டி விட்டு எழுந்து திலீபன் அருகே சென்றான் ரிஷியை பார்த்ததும் சார் என்று எழுந்தவனிடம் எங்கே என்று விழிகளால் அவன் அருகே காலியான இடத்தை சுட்டி காட்டி நெற்றி புருவத்தை சுருக்க அதித்தியா சார் அர்ஜென்ட்னு ரெஸ்ட்ரூம் வரைக்கும் போயிருக்காங்க சார் நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்காங்க சப்போஸ் லேட் ஆச்சுன்னா என்னை பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க சார் என்றதும் தலையாட்டியவன் அந்த கான்பரன்ஸ் ஹாலை விட்டு வெளியே வந்து ஆழ்ந்த மூச்சு ஒன்றை விடுத்தான் இரஸ்பான்சிபிள் இடியட் அவ கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்தா அத அவ பார்க்காம அடுத்தவ கிட்ட தாட்டி விட்டுட்டு போயிருக்கான் இவ்வளவு எல்லாம் என்ற பொறுமினான் அதே சமயம் அவன் மனமோ அர்ஜென்ட் தானே ரெஸ்ட்ரூம் போயிருக்கான் இதற்கு எதுக்கு உனக்கு தேவையில்லாம இவ்வளவு கோவம் அதுவும் அருகில் உள்ளவனிடம் அடுத்ததை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு தானே போயிருக்கான் அந்த அளவுக்கு இர்ரெஸ்பான்சிபிள் இடியட் கிடையாது கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிள் இடியட் தான் என்று அறிவுறுத்த இடவளமாக தலையாட்டி கொண்டவன் அணிந்திருந்த கோட்டை இரு கைகளால் பின்னால் தள்ளி இருபுறமும் இடையில் கை வைத்தபடி நின்று அந்த காரிடோரின் நுழைவு வாயிலை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் வருவாளா என்று அவள் வருவாளா உம் அதிர்த்தியின் ஹிஸ்டரி ஸ்வாலஜி தெரிந்த நமக்குத்தான் தெரியுமே 
அவள் வரமாட்டாள் என்று பத்து நிமிடத்தில் இருபது முறை கை கடிகாரத்தையும் அந்த காரிடோரின் நுழைவு வாயிலையும் மாறி மாறி பார்த்து விட்டான் அவள் வந்த பாடு இல்லை இவனும் பார்ப்பதை விட்ட பாடு இல்லை பொறுமை பறந்தோட கடுப்போடு உள்ளே செல்ல அப்போதுதான் அந்த சிறப்பு விருந்தினர் தன் பேச்சை முடித்துக் கொள்ள இவனே திலீபனிடம் இருந்து அதிர்த்தி கொடுத்து சென்ற சான்றிதழ் மற்றும் கேடயத்தை பரமேஸ்வரனிடம் கொடுத்து அவருக்கு மரியாதை செய்து விட்டான் அதிர்த்தி சொன்னது போல திலீபன் அடுத்த நபரின் பெருமைகளை கூறி அவரை வரவேற்க அவர் கொடுத்த பெண்ஜாய்வை வாங்கி ஐடி மக்களிடம் கொடுத்த ரிஷிகோ அத்தனை எரிச்சு இதற்கென்று இவளை நாம் சேனி கொடுத்து அவ்வளவு தூரம் சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் இப்படி பாதியிலேயே விட்டுட்டு எங்கு போய் தொலைந்தாள் என்ற கடுப்போடு நெற்றியை தேய்த்து கொண்டவன் வேக வேகமாக நடந்து காரிடோரை கடந்து இடது மூலையில் இருக்கும் ரெஸ்ட் ரூம் முனை நின்றவனுக்கு அதற்கு பின் பெரும் தயக்கம் உள்ளே நுழைய அதுவோ பெண்களுக்கானது உள்ள இவ்வளவு நேரம் அவ என்ன செய்யறா ஒருவேளை ஏதோ மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாலோ என்று ஒரு பக்கம் அவனுக்கு தவிப்பும் அதிகமானது மறுபக்கம் இப்படி பொறுப்பில்லாமல் இருக்கிறாளே என்று அவள் மேல் கோபமும் வந்தது அதையெல்லாம் தாண்டி எப்படி உள்ளே சென்று அவளை பார்ப்பது என்று பெரும் தயக்கம் வேறு பெரும் தவிப்போடு நெற்றியில் இடது கையால் கை வைத்து தேய்த்து கொள்வதும் முன்னே இரண்டடி எடுத்து வைப்பதும் பின்பு இரண்டடி பின்னால் செல்வதும் பிறகு உள்ளே நுழைய முயல்வதும் இல்லை யாராவது வந்தால் தப்பாக போய்விடும் என்று திரும்பி செல்வதுமாக இருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் இது வேலைக்காகிறதில்ல என்று முடிவுக்கு வந்து அருகில் இருந்த பக்கெட்டில் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த மார்க்கர் மூலம் அண்டர் கிளீனிங் டோன்ட் யூஸ் என்று எழுதியவன் அதை வாயிலில் வைத்து விட்டு வேகமாக உள்ளே சென்றான் கிட்டத்தட்ட ஒரு செஷன் முப்பது நிமிடங்கள் அதன் பின் பத்து நிமிடம் கேள்வி பதிலுக்கான நேரம் இவ்வளவு நேரமும் உள்ளே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் இல்லை வேறு எதுவுமா இப்பொழுதுதான் என்னென்னவோ கேள்விப்படுகிறோமே என்று படபடக்கு மனதோடு தர தனதடக்கும் இதயத்தோடு அவன் உள்ளே சென்று பார்த்தவன் அதிர்ச்சியில் வாயை மட்டுமல்ல கண்களையும் விரித்து நின்றான் அவனின் இத்தனை வருட வாழ்க்கையில் ஒரு முறை கூட இம்மாதிரி நிலையில் என்ன செய்வது என்று அவன் நின்றதே இல்லை ஒரு செயலுக்கு எப்படி வினையாற்றுவது என்று திகைத்து நின்றதும் இல்லை அவனை அப்படி நிறுத்திவிட்டால் அதிர்த்தி அப்படி என்ன செய்து கொண்டிருந்தால் அதிர்த்தி வாங்க நாமும் பார்ப்போம் அட நோ வெட்கம் டியர்ஸ் அந்த ரெஸ்ட் ரூமின் வாஷ் பேஷின் அருகே இருந்த சிறு இடத்தில் நின்றபடி சுவற்றில் சாய்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் அதிர்த்தி என்று கோபமாக மீண்டும் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டான் ரிஷி என்னென்னவோ காரணங்களை யோசித்துக் கொண்டிருந்த அவன் மூளை கிஞ்சித்தம் அவள் இப்படி தூங்குவாள் என்று சிந்திக்கவே இல்லை அவளை இவ்வளவு நேரம் வரை காணோம் என்று தவிப்பு சற்று மட்டுப்பட அவள் மீதிருந்த கோபம் மிக அதிர்த்தி என்று கத்தினான் அவன் அதில் அடித்து பிடித்து அவள் எழுந்து அட்டன்ஷன் பொசிஷனில் வந்து பழையபடி ஈக்குவேஷனை ஒப்பிக்க ஆரம்பிக்க முன் அவளை இழுத்து அணைத்திருந்தான் ரிஷி அடுத்த இரண்டாவது நிமிடத்தில் அவளுடைய மென்மைகள் இரண்டும் அவன் வஜ்ரமென மார்பில் நசுங்க கண்ணங்கள் இரண்டும் ரிஷியின் விரல்களால் கசங்க அவளின் உதடுகள் அவனின் உதடுகளுக்கு மிக நெருக்கத்தில் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க யூ இடியட் உன காணும்னு தேடிட்டு எவ்வளவு நேரம் பதட்டத்தோட வந்தா ஹோகாட்ஸ்பிள் இடியட் இங்க தூங்கிட்டு இருக்க How dare you? என்று அடிக்குரலில் என்று அவளுக்கு எச்சில் கூட தொண்டையை விட்டு இறங்க மாட்டேன் என்றது ஐச்சிக்கோ எப்படி கண்டுபிடிச்சான் போச்சு போச்சு இப்படியா வந்து இவன் கிட்ட மாட்டணும் அது தீ செத்தடி நீ என்று அரண்டவு திகிலோடு அவனை பார்த்தாள் விரிந்த பயந்த வெளிகளும் துடித்த இதழ்களும் ஏறி இறங்கும் தொண்டை குழியும் அவனோடு அணைந்திருந்த அந்த பாங்கும் அவன் பிடித்திருந்த அவள் கண்ணங்களின் மென்மையும் அவனுள் எந்த கெமிஸ்ட்ரியும் ஏற்படுத்தவில்லை என்னதான் அவன் அந்த கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டாக இருந்தாலும் அவனுக்கு அப்ப இருந்த கோபத்தின் அளவுக்கு பிடித்திருந்த அவளது கண்ணங்களை இன்னும் அழுத்தமாக பிடிக்க ஓம் என குவிந்திருந்த இதழ்கள் அவனை வாவென்று அழைக்க நொடியும் தாமதிக்காது அவளது இதழ்களில் அழுத்தமாக தன் இதழ்களை ஒற்றி எடுத்தவன் இனி தூக்கம் வராது நெக்ஸ்ட் டைம் மதியம் தூக்கம் வந்தா இனி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் என்று அழுத்தமாக கூறியவனை கண்டவளுக்கு பேச்சு மூச்சு ஒன்றும் வரவில்லை ஆத்தி எத ட்ரீட்மெண்டா என்று திகைப்பூண்டை மிதித்தார் போல நின்றிருந்தாள் கம்பிக் என்றவன் வேகமாக வெளியேறி விட்டான் கான்பரன்ஸ் ஹாலை நோக்கி என்னது தூக்கமா இட்ஸ் கான் போயே போச்சு போயிந்தே வெளியில் ஏதோ உருண்டு விழுந்த சத்தத்தில் தன் உணர்வு பெற்று கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அவள் இதழ்களை பார்க்க அதில் ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியவில்லை ஆனாலும் அவன் முத்தம் கொடுத்தது உண்மை அவனின் கற்றை மீசையின் முடிகள் அவள் இதழை பதம் பார்த்தது உண்மை தாடியோடு கூடிய அவனது முகம் அவள் கண்ணத்தில் உராய்ந்தது உண்மை 
பின் உதட்டை கழுவி விட்டு முகத்தை லேசாக தண்ணீரில் ஒற்றி எடுத்து வேகமாக ஓடியவள் கண்களில் அங்கு உருண்டு கிடந்த பக்கெட் தெரிய இதுதான் விழுந்த சத்தம் எழுப்பிருக்கு என்று நினைத்தவளுக்கு அதை அவன்தான் உதைத்து இவளை தண்ணீரை மீட்டான் என்பது அப்போது தெரியவில்லை உள்ளே வேகமாக சென்று அமரும் போது திலீபன் அடுத்த செஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரியே நான் அவருக்கு இன்ச கொடுத்துட்டேன் என்று அவள் கொடுத்த வேலையை முடித்து விட்டதின் பெருமை அவன் முகத்தில் நாம மேய்க்கிறது எருமை இதுல பெருமை வேற என்று முணுமுடுத்தவன் ரொம்ப சந்தோஷம் திலீபன் சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் டூ என்று உதட்டை காது வரை இழுத்து நன்றி கூறினான் ரிஷி என்ன செய்கிறான் என்று அவள் திரும்பி பார்க்க அவன் வெகு சுவாரஸ்யமாக அங்கு அருகில் அமர்ந்தவரிடம் பேசி கொண்டு இருந்தான் உடல் மொழி அவ்வளவு கேஷ்வலாக இருந்தது அப்படியே திரும்பி தன் மேனியை பார்த்து கொண்டாள் இன்னும் பேஸ்மெண்ட் வீக் என்பது போல் கால்கள் நடுங்கி கொண்டு இருந்தது நமக்குதான் இப்படி பயம் எல்லாம் வருது அவனை பாரு கேஷ்வலா தான் வந்து உட்கார்ந்துருக்கான் ஆனா தப்பு செஞ்சது அவன் என்று அந்நிலையிலும் அவனை மனதிற்குள் கவுண்டர் கொடுத்து வருத்து கொண்டு இருந்தான் ஒரு வழியாக ஒர்க் ஷாப் நல்லபடியாக முடிந்ததும் அறக்க பறக்க இவள் எட்ட நின்றே அவனிடம் கையசைத்து விடை பெற்றவள் தன் ஒற்றை படுக்கரை வீட்டுக்குள் வந்து கதவை சாட்சி மெத்தையில் விழுந்ததும் தான் அப்பாடி எவ்வளவு நீண்ட நெடிய நாள் என்று ஆஸ்வாசம் கிடைத்தது மீண்டும் இரவு முழுவதும் அவனை பற்றிய என்ன ஊர்வலங்களை ஆனால் அதில் எதிலும் அவனை முழு நல்லவனாகவும் காட்டவில்லை முழு கெட்டவனாகவும் காட்டவில்லை நீ நல்லவனா கெட்டவனா என்று இவள்தான் நாயகன் பட ரீதியில் குழம்பி சிப்போ அவன் எதுவா வேணாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் நாம அவன் கிட்ட இருந்து தள்ளியே நிற்போம் என்று அதை ஓர தூக்கி போட்டு தூங்கி போனாள் மறுநாள் எல்லாம் அவன் கண்களில் அதிகம் படாமல் தானுண்டு தன் வேலை உண்டு மதியம் உண்ட பின் அவள் தூக்கம் உண்டு என்று அவளது நாட்கள் எந்தவித சச்சரவும் யாருடைய தொந்தரவும் குறிப்பாக ரிஷியின் தொந்தரவு எதுவும் இன்றி மிக சுகமாகவே சென்றது அவ்வப்போது திவியும் இவளும் அடித்துக் கொள்ளும் சண்டையும் தங்களுக்குள்ளேயே போட்டுக்கொள்ளும் சமாதானங்களும் என்று நன்றாக மிக நன்றாக சென்றது அந்த வார நாட்கள் இப்படியாக நாட்கள் அமைதியாக அதன் போக்கில் நாம் போட்ட திட்டத்தின் வழியே சென்று கொண்டிருந்தால் கடவுள் என்று ஒருத்தர் எதுக்கு இருக்கிறாராம் அவருக்கென்று ஒரு மரியாதை இல்லை நாம் திட்டம் போட்டால் அதை மாற்றி நம்மை கட்டம் கட்டி தூக்குவது தானே கடவுள் அப்படித்தானைய இந்நாள் வரை சென்றுள்ளது அந்த வார இறுதியும் அதுதியின் வாழ்க்கையை புரட்டி போட காத்திருந்தது வெள்ளிக்கிழமை மாலை போல அவர்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் சிறு மீட்டிங் என்று சர்க்குலர் வந்ததுமே போச்சுடா அடுத்து என்ன வேலை கொடுக்க போறானோ தெரியலையே என்று பயம் வந்தது அதுத்தியின் மனதுக்குள் போன வாரமும் நம்ம போகல இந்த வாரமும் போக முடியாம பண்ணிடுவானோ என்று அவளுக்கு அவள் கவலை காலேஜ் கடைசி அவர்லதான் மீட்டிங்காம் என்னமா இருக்கும் இப்படி நம்மள கொஞ்சம் கூட ஃப்ரீயா விடாம ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு இந்த ரிஷி சார் என்று திவ்யா புலம்ப தனக்கு தெரியாதது ஒருவேளை தன் நம்பிக்க தெரிந்திருக்குமோ என்று கணிப்பில் கேட்டு வைக்க ஏண்டி நானும் உன் கூட சேர்ந்துதானடி இங்க குப்பையை கொட்டுறேன் நீ என்ன குப்பையை கொட்டுறியோ அதையத்தான் நானும் கொட்டுறேன் ஏன் கிட்ட வந்து கேட்டா எனக்கு என்னடி தெரியும் நீங்களாவது அந்த ஒர்க் ஷாப் முன்ன நாள் மட்டும்தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க ஒர்க் ஷாப் பண்ணிக்கு ஃப்ரீயா தான் இருந்தீங்க ஆனா நான் அப்பவும் வேலை பார்த்தேன் ஒர்க் ஷாப் பண்ணிக்கு வேலை பார்த்தேன் எவ்வளவு வேலை தெரியுமா வெண்டு நிமிந்துருச்சு என்று எண்ணெயில் இட்ட கடகாய் படப்பட வென்று புலம்பி தள்ளினால் அதிர்த்தி அவரால் போன வீக்கெண்டு எனக்கு ஆப்பு இந்த வீக்கெண்டுக்கு ஆப்பா காப்பான்னு தெரியலையே என்று புலம்பி கொண்டு இருக்க சரி சரி ரொம்ப புலம்பாத டைம் ஆயிடுச்சு என்று எழுந்த திவ்யா அவளையும் அழைத்து கொண்டு அருகில் இருக்கும் இவர்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி என்று இருக்கும் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அங்கு ஏற்கனவே திலீபன் இன்னும் பிற பேராசிரியர்கள் இருந்தனர் தியரி பிராக்டிக்கல் எடுப்பவர்கள் லேப் அசிஸ்டன்ட் என்று கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து நபர்கள் அங்கே குழுமி இருக்க இன்னும் ரிஷியை காணவில்லை சார் எங்க என்று திலீபனிடம் இவள் மெல்ல கேட்க பரமேஸ்வரன் சாரோ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தானே என்னதான் அவர் வைஸ் பிரின்சிபல் ஆனாலும் டிபார்ட்மெண்ட் மீட்டிங்க்கு வரணும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி கூட்டிட்டு வரத்தான் போயிருக்காரு ரிஷி சார் என்றான் திலீபன் பாருரா என்ன டிபார்ட்மெண்ட் பாசம் இப்படி ஒரு ஹெச்ஓடி கிடைக்குமா என்ன தவம் செய்தது நம்ம காலேஜ் என்று கண்ணத்தில் போட்டுக் கொண்டவளை கண்டு அருகில் உள்ளவர்கள் சிரித்தார்கள் அந்த சமயம் அவளுக்கு போன் வர அந்த நம்பரை உற்று பார்த்தவளின் நெற்றி புருவங்கள் அத்தனை சுருங்கியது அவளின் முகமோ சற்று சந்தோஷத்தையும் பயத்தையும் வருத்தத்தையும் சேர்ந்து காண்பிக்க போனை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் அருகில் இருந்த திவ்யா போன் அட்டன் பண்ணடி எவ்வளவு நேரம் அடிக்குது பாரு என்றவள் அவளுக்கு அருகில் இருக்கும் அனுஷியா ஏதோ கேட்க அவருக்கு பதில் அளித்தாள் மெல்ல போனை எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வந்தவள் அந்த காரிடோரின் ஓரத்தில் நின்று போனை அட்டன் செய்து ஹலோ என்றான் பின்பு அந்த பக்கம் பேசியதை கேட்டவள் நோ 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 போன வாரம் நெஜமாவே வர முடியல சொன்னா கேளு பேபி 
இங்க காலேஜ்ல ஒர்க் ஷாப் நாங்க தான் நடத்தணும் அதுவும் எங்க டிபார்ட்மெண்ட் வேற எப்படி விட்டுட்டு நான் வர முடியும் சொல்லு என்று அத்தனை சமாதானங்கள் இந்த பக்கம் இவள் கூறிக்கொண்டே இருக்க மறுபக்கம் என்ன கூறியதோ பாத்தியா நீ என்ன நம்ப மாட்டேங்கிற நான் அப்படியெல்லாம் செய்வேனா எனக்கு நீதான் ரொம்ப முக்கியம் என்று உருகி வழிந்தது இவள் குரல் எஸ் அப்கோர்ஸ் நீதான் முக்கியம் இந்த காலேஜ் இல்லைன்னா என்ன வேற காலேஜ் நம்மளை காப்பாற்றும் இந்த வாரம் கண்டிப்பா வர மதர் ப்ராமிஸ் என்று இரு விரல்களால் அவள் தொண்டையை பிடித்து அங்கே அபிநயம் செய்து காட்ட இதையெல்லாம் அவளுக்கு எதிரில் இருந்த தூணில் சாய்ந்த வண்ணம் ஒரு கையை பேன் பாக்கெட்டில் விட்டபடி நின்று ஒன்று விடாமல் கேட்டு கொண்டிருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் அடுத்த வாரம் கண்டிப்பா வர என்ன வேலை வந்தாலும் சரி ஓகே என் ஹெச்ஓடி குறுக்கால் விழுந்து மறைச்சாலும் சரி ஏன் அந்த பணங்கமாட பரமேஸ்வரன் நடுவுல பழுத்தாலும் சரி எல்லாரையும் ஒரே ஜம்ப தாண்டி விட்டு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு அங்க இருப்பேன் பேசி முடித்து புன்னகையுடன் அதிர்த்தி திரும்ப அங்கே நின்றிருந்தவனை பார்த்தவள் புன்னகைக்கு விரித்திருந்த உதட்டை சட்டென்று மூடி கண்களை சிமிட்டி அவனை பார்த்தாள் இவ எப்போதுல இருந்து இங்க நின்று எல்லாத்தையும் ஒட்டு கேட்கறான்னு தெரியலையே பணங்க மண்டன்னு சொன்னத காதல வாங்கியிருப்பானோ என்று அவனை கோரிந்து பார்க்க அவன் முகத்தில் எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாமல் நிர்மூலமாக இருந்தது இவன் மூஞ்சி என்ன கிளீன் பண்ணி வச்ச போட் மாதிரி இவ்வளவு கிளீனா இருக்கு எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியலையே நல்ல வேலை வாய் தவறி இவனை மங்குஸ் மண்டன்னு சொல்லல என்று நிம்மதி கொண்டவன் அவனிடம் ஒரு அசட்டு சிரிப்பை உதிர்த்து விட்டு வேகமாக உள்ளே ஓடி திவ்யாவின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் வழக்கமான டிபார்ட்மெண்ட் மீட்டிங் என்பதால் சற்று நேரத்தில் பரமேஸ்வரன் வந்துவிட அவர்கள் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக செய்ய வேண்டிய வேலைகள் சில செமினார்கள் பேப்பர் பிரசன்டேஷன் இது பற்றிய சில விவாதங்கள் நடந்து முடிந்தது அதன் பின்னர் வேர் ஹவுஸில் இருக்கும் கெமிக்கல்ஸ் பற்றியும் என்னென்ன வாங்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டாக கேட்டு அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டவன் அதனை பார்வையிடவும் தவறவில்லை இப்படியாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த மீட்டிங் முடிய அப்பாடா தப்புச்சாச்சு எங்க இந்த வேலைய நாளைக்கு பார்க்க சொல்லுவாரோன்னு பயந்துட்டேன் என்று பேசி கொண்டே அன்று அதிர்த்தி நேராக சென்றது என்னவோ வீட்டுக்குத்தான் இன்னைக்கு என்ன பார்த்தா இவன் இந்த மீட்டிங்க வைக்கணும் இந்நேரம் முதல்ல ஏறி குதிச்சிருந்தேன்னா எங்க ஊருக்கு பாதி தூரம் போயிட்டு இருக்க வேண்டியவ இப்பதான் காலேஜ் கேம்பஸ் விட்டு வெளியில வாரேன் என்று பெருமூச்சு விட்டவள் ஆட்டோ பிடித்து பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்ல அவளை பின்தொடர்ந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் தன் தார் ஜீப்பில் அதிர்த்தியின் கிராமத்தில் விதி அவளுக்கு என்ன வைத்து காத்திருக்கிறது ஊட்டியில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை மாலை கிளம்பும் போது மிஸ் அதிர்த்தி ஸ்ரீ நீலகண்டனாக கிளம்பியவன் திங்கட்கிழமை காலை கல்லூரிக்கு வரும்போது திருமதி அதிர்த்தி ஸ்ரீ ரிஷி தனஞ்சயனாக வரப்போகிறாள் என்று அறிவாளா அவள் இதழில் உறவாட வருவான் இதழில் எட்டு வெள்ளிக்கிழமை மாலை போல காலேஜில் இருந்து கிளம்பிய அதிர்த்தி ஆட்டோ மூலம் பேருந்து நிலையம் வந்து அங்கிருந்து தன் ஊருக்கு அவள் செல்வதை பார்த்திருந்தான் ரிஷி பின் அந்த பேருந்தை பின்தொடர்ந்தான் இப்போது எதற்காக அவளை பின்தொடர்கிறான் ஏன் செய்கிறான் என்று கேட்டால் அவனிடம் பதில் இல்லை ஆனால் இரண்டு மூன்று முறை அவள் மதிலேறி குதித்து செல்லும் போதெல்லாம் ஏதோ வீட்டுக்கு செல்லும் அவசரம் பெற்றோரை பிரிந்து இருக்கிறதால் இருக்கலாம் கல்லூரி முடித்தும் அந்த சுட்டுத்தனம் போகவில்லை என்று நினைத்து இருந்தவன் இன்று அவள் பேசியதை கேட்டதும் கொஞ்சம் சுருக்கு என்றுதான் தைத்தது அப்படி யார பார்க்க போறாய் வா என்று முதலில் ஒரு ஆர்வம் தொற்றி கொண்டது அதனை தெரிந்து கொண்டே ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் அன்று டிபார்ட்மெண்ட் மீட்டிங்கில் அவளை பார்க்க பார்க்க இன்னும் வலுப்பெற்றது அதிலும் அவள் கெஞ்சி கொஞ்சி பேசியது பார்த்து கேட்ட இவனுக்கோ அவள் பேசி கொண்டிருந்த போனை படக்கென்று பிடுங்கி ஒரே அடியாக சுவற்றில் அடித்து நொறுக்கும் வேகம் வந்தது பின்ன காலேஜ்ல வந்து இந்த கர்மத்தை இல்லாம பேசுவார்கள் என்று அவனின் கோபத்திற்கு அவனே சமாதானம் வேறு ஆனாலும் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று எந்த காரியத்தையும் செய்யக்கூடாது தீர விசாரிக்க வேண்டும் என்று எண்ணியே தன் அத்தனை வேலைகளை ஒதுக்கிவிட்டு அப்பாவுக்கு என்று எப்பொழுதும் பகலில் இருக்கும் அந்த ஆண் செவிலியரிடம் பேசி மேலும் ஒருவரை அவருக்கு துணைக்கு என்று வைத்துவிட்டு அவளை தொடர்கிறான் அவனுக்கே இதெல்லாம் சற்று அதிகப்படியாகத்தான் தோன்றியது ஆனாலும் ஏனோ மனம் அவளை தெரிந்து கொள்ளும் வரை நிம்மதியில்லை என்று அவனை குறுகுறுத்து கொண்டே இருந்தது வீட்டு போனை சுகமாய் நம்மை சாய்ந்து கொண்டே நம் காலை பிறண்டுவது போலவே அவளுடைய எண்ணங்கள் அவன் மனதை பிராட்டி கொண்டு இருந்தது முதலில் அவள் செல்லும் பேருந்திலேயே செல்லலாம் என்றுதான் முடிவு எடுத்தான் ஆனால் அவனுக்கு அது சரிபடாது இவனை பேருந்தில் கண்டால் அவள் சுதாரித்து கொள்ளலாம் கேள்வி எழுப்பலாம் ஆனால் இப்படி தன் ஜீப்பில் செல்லும் போது எங்கேயோ எதேச்சியமாக பார்த்தால் கூட வேறு வேலையாக வந்ததாக சொல்லி சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்று சிறுபிள்ளைத்தனமாக எண்ணிக்கொண்டான் ஆம் சயின்டிஸ்ட் இங்கனம் சிறுபிள்ளையாய்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் ரிஷிக்கு அதிர்த்திய பற்றி அனைத்தும் தெரியும் அவள் ஊர் முதற்கொண்டு அவள் அம்மாவின் வேலை முதற்கொண்டு அனைத்தும் தெரியும் 
நேரடியாக இவன் அந்த ஊருக்கே சென்றிருக்க முடியும் ஆனா இந்த பொடிசு நம்ப முடியாது போற வழியில எங்கேயாவது இறங்கி விட்டான் அவள் யாரை பார்க்க செல்கிறாள் என்று அப்புறம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது அதனால்தான் பேருந்துக்கு பின்னால் இப்படி அவனும் வேகத்தை குறைத்து மாப்பிள்ளை ஊர்வலம் போல போய்க் கொண்டிருந்தான் மனதில் கூட அதை சலிப்பாக உணர்ந்தான் என்ன இப்படி ஊர்வலம் மாதிரி போக வச்சிட்டான் நானால எப்படி ஸ்பீடா ஓட்டியவன் என்று உண்மையில் மாப்பிள்ளை ஊர்வலம் தானோ அவனை கட்டி இழுத்து கொண்டு செல்கிறாளோ இந்த பாவை அவள் ஊருக்கு இருக்கும் இருக்கும் பஸ்ஸில் ஏறியதும் காதல் ஹெட்போனை மாட்டிக்கொண்டு பாடல்களை ரசித்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தாள் அவளுடைய ஊர் வந்ததும் நடத்துனர் சற்று சத்தமாகவே அவளிடம் கூற புரிந்தவள் தேங்க்ஸ் அண்ணா என்ற புன்னகையோடு இறங்கினாள் சுற்றுமுற்றும் பார்க்க எப்பொழுதும் அவள் செல்லும் வண்டி அங்கே இல்லை மலை பிரதேசம் என்பதால் அதிகமாக ஜீப்கள் தான் நம் ஊர் ஷேர் ஓட்டை போல அங்கே சுற்றி கொண்டு இருக்கும் அவரை காணுமே வேற ஜீப்ல போகலாம் என்று வேறொரு ஜீப்பில் இவள் ஏற சற்று தள்ளி இருந்தே அவளை பார்த்தவன் அந்த ஜீப் நகரவும் இவனும் மெல்ல நகர்ந்தான் அதற்குள் அந்த ஊரில் எங்கே தங்குவது என்பது பற்றி சில முடிவுகளும் எடுத்திருந்தான் அதுவோ மலை கிராமம் என்பதனால் மற்ற இடத்தில் போல் தங்குவதற்கு அங்கே ஹோட்டல்கள் எல்லாம் அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனாலும் அதே ஊரில் அவள் இருக்கும் அதே பகுதியில் யாரேனும் இம்மாதிரி ஆராய்ச்சிக்கு இல்லை அரசு அதிகாரிகள் வந்தால் தங்குவதற்கு இருக்கும் ஒரு சிறிய காட்டேஜ் போன்ற இடம் இருப்பதை தெரிந்து கொண்டான் வரும் முன்னே அங்கே தங்குவதற்கு ஆட்கள் மூலம் ஏற்பாடு செய்துவிட்டு தான் வந்திருந்தான் ஆக அப்படி என்ன மதில் ஏறி குதித்து பார்க்கும் அளவுக்கு அந்த ஆள் இன்றியமையாதவன் நான் பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்று எண்ணம் இருக்க இருக்க வலுப்பெற்றது ரிஷியிடம் இது பொறாமையாலா அல்லது ஓவர் பொசிசுவா என்று அவன் மட்டுமே அறிந்த ரகசியம் அதன்டி வீட்டுக்கு சற்று தள்ளி இறங்கி நடந்து செல்வதை தனது ஜீப்பில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதன் பின்னே இவன் தான் தங்குவதற்கு செல்லும் இடத்திற்கு சென்று அங்கு உள்ள வேலையாளிடம் பேசி தங்கி கொண்டான் பின் அங்கிருந்த உதவியாளர் தர்மனிடம் உணவை பற்றி விசாரித்தான் ஐயா இங்க வந்து தங்குறவங்க எல்லாம் முக்காவாசி அவங்களே சமைக்கிற மாதிரி எடுத்துன்னு வருவாங்க அதாங்க இந்த டபா டபால எல்லாம் இருக்குமே அத கொண்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சி அது இதுன்னு கிளம்பிடுவாங்க மிஞ்சு மிஞ்சு போனா ஒரு நாலு நாள் தங்குவாங்க அவ்வளவுதான் இங்க ரொம்ப எல்லாம் கடக்கணி எல்லாம் கிடையாதுங்க ஒரே ஒரு கடை இருக்கும் அதுவும் ராத்திரி பரோட்டா சால்னா இப்படி தானுங்க கிடைக்கும் என்றான் பவ்யமாக தர்மன் அந்த காட்டேஜுக்கு தங்க வருபவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அந்த ஏரியா பிரசிடென்டால் நியமிக்கப்பட்டவன் இப்படி யாரேனும் வரும்போது உதவிக்கும் அவர்கள் துணைக்கு கூப்பிட்டாலும் செல்வது உண்டு மற்ற ஏனைய நாட்களில் கிடைக்கும் வேலைகளை செய்வான் உன் வீட்டில இருந்து எனக்கு சமைச்சு எடுத்துட்டு வரியா என்று ரிஷி கேட்க தர்மனுக்கோ பெரும் ஆச்சரியம் அதுவும் எந்தவித பந்தாபம் இல்லாமல் சாதாரணமாக சொன்ன ரிஷியை விழிவிரித்து பார்த்தான் சார் எங்க வீட்டுல எல்லாம் நீங்க சாப்பிடுவீங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் ருசிக்காது சார் என்றான் தயக்கத்தோடு சிரித்து கொண்ட ரிஷி இங்க இருக்கிற வரைக்கும் உன் வீட்டு சாப்பாடு தான் நான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ராத்திரிக்கு என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எனக்கு கொண்டு வா என்று அவன் கையில் இரண்டு ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை திணிக்க தர்மன் வாங்க மறுத்தான் நான் திடீர் விருந்தாளி தர்மா உன் வீட்டுல உங்களுக்காக மட்டும்தான் நீங்க யோசிச்சு சமைச்சிருப்பீங்க இன்னைக்கு நைட் எப்படியோ நாளைக்கு காலையில இருந்து சமைக்கும் போது எனக்கும் சேர்த்து சமைக்கணும் இல்லையா குடி என்று அவன் கையில் திணித்ததும் அவன் சந்தோஷமாக சென்றான் அந்த சந்தோஷம் பணத்தை கொண்டு அல்ல ரிஷியின் மனத்தை கொண்டு கூடவே உயர்வு தாழ்வு பார்க்காமல் தன் வீட்டில் சாப்பிடும் அவனை கண்டு மனைவியிடம் சொல்லி பெருமைப்பட்டு கொண்டவன் அன்று இரவு அவர்களுக்கு செய்த சுடுசோறும் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்டு செய்த கர்வாட்டு குழம்பும் எடுத்து வந்து கொடுத்தான் உலகத்தின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளான் அநேக நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் சாப்பிட்டவனுக்கு இதன் ருசியும் வித்தியாசமாக பிடித்துவிட நல்லா இருக்கு தர்மா என்று ரசித்து உண்டான் சாப்பிடும் போது அவனிடம் பேசிக்கொண்டே அந்த ஊரை பற்றி கேட்டறிந்தான் அவனுக்கு தேவை காயத்ரி பற்றி தானே இந்த ஊர்ல ஸ்கூல் இருக்கா எத்தனையாவது வரம் இருக்கு என்று கேட்டு அப்படியே காயத்ரியை பற்றியும் அறிந்து கொண்டான் சார் என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க என்று தயக்கத்தோடு தான் கேட்டான் தர்மன் எங்கே தப்பாக நினைத்து விடுவானோ என்று பயந்து நான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் தர்மா காலேஜ்லயும் ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்றேன் அதாவது விஞ்ஞானி கூடவே காலேஜ் டீச்சர்னு வையன் சில தாவரங்களை எல்லாம் தேடி வந்திருக்கேன் ஆராய்ச்சிக்காக என்றான் அடை பாவி நீ வந்து ஆராய்ச்சி தாவரத்தை பற்றியா தாரகையை பற்றியாடா என்ற மனசாட்சியின் கேள்விக்கெல்லாம் அவனிடம் பதிலே இல்லை சார் இந்த காட்டுக்குள்ள நிறைய தாவரங்கள் இருக்குங்க என்று தர்மா அதை பற்றி தனக்கு தெரிந்தவற்றை அவன் கூற உண்மையில் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது ரிஷிக்கு அதையெல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டான் ரிஷி இப்போது இல்லை என்றாலும் பின்னாளில் நமக்கு உபயோகப்படும் என்று சரி முதல் நாள் நானா கொஞ்சம் பாக்குறேன் அப்படி எனக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் நான் உனக்கு கூப்பிடுறேன் 
நீ பொதுவா இங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குவியோ அதை நான் கொடுத்து விடுறேன் என்றதும் சந்தோஷமாக தலையாட்டி சென்றான் தர்மன் இவ ஒருத்திக்காக அதுவும் அவ கொஞ்சி அந்த பேபி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்படி தெரியாத இடத்துல தெரியாத ஆட்களோட எல்லாம் பழகி ஓ காட் ரிஷி என்னவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ என்று அவன் அறிவு அறிவுறுத்த அவன் மனமோ அதனை கிஞ்சித்தும் கண்டு கொள்ளாமல் அங்கிருந்த ஒற்றை கட்டலில் படுக்க அவனின் களைப்பு வேற நல்ல பிள்ளையாக படுத்து தூங்கி விட்டான் வழக்கம் போல அதிகாலை எழுந்தவன் இன்னும் இருளாகவே இருப்பதை பார்த்து சற்று தூரம் வெளியில் நடந்தான் ஏற்கனவே தர்மன் சொன்ன அந்த சிறுங்கடை திறந்திருக்க அதில் கருப்பட்டி டீ வாங்கி குடித்தான் அந்த தருணம் அவனுக்கு அப்படி ஒரு ஆஸ்வாசம் டீயின் கசப்பும் கருப்பட்டியின் இனிப்பும் ஒருங்கே அவன் நாவில் இறங்கியது மெதுவாக அதித்தி வீடு இருக்கும் பகுதிக்கு நடந்து சென்றவன் அங்கே அவளை தேட ஒரு சிறு ஓட்டு வீடு முன் காயத்ரி பள்ளி ஆசிரியர் என்ற போர்டு இருக்க அந்த வீட்டை பார்த்தவாறு மெதுவாக நடை போட்டான் இன்னும் விளக்கு எரியவில்லை என்பதிலிருந்து யாரும் விழிக்கவில்லை என்று தெரிந்தது அந்த இயற்கையை ரசித்து காற்றை சுவாசித்து அதனை உள்வாங்கி மெல்ல நடந்து தன் வீட்டுக்கு சென்றவன் அங்கு குளிர் நீரிலேயே குளித்து தயாராகி தான் கொண்டு வந்திருந்த கேமராவை எடுத்து களத்தில் மாட்டிக்கொண்டான் ஓட்ட வேஷத்திற்கு ஏற்ப கூடவே தன் ஒன்வே பேக்கில் சில குளிர் பானங்களும் தண்ணீரும் குளுக்கோஸ் பாக்கெட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் என்று பக்காவாக தயாராகி இருக்க காலையில் சுட சுட இட்லியோடு வந்து விட்டான் தர்மன் இட்லி ஒரு வித்தியாசமான சுவையாக இருந்தது துவையல் கூடவே இட்லி பொடியோடு சுட சுட இருக்க காலையிலேயே தேவாமிரதமாக இருந்தது சாப்பாடு வீட்டு சாப்பாடு எல்லாம் அவன் சாப்பிட்டு வெகு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது என்னதான் காலையில் சமையலால் வைத்து சமைத்து வைத்து விட்டு சென்றாலும் ஏனோ அந்த உணவை விட இந்த உணவில் வீட்டு கைப்பக்குவம் இருப்பதை நன்கு உணர்ந்தான் கடமைக்கு என்று செய்வதற்கும் பாசத்திற்கு செய்வதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் அல்லவா ஒரு வழியாக சாப்பிட்டு கிளம்பியவன் மதியம் எப்படின்னு தெரியல எதுக்கும் கொஞ்சம் சாப்பாடு எடுத்து வைங்க அப்படி நாலு மணிக்கு மேல நான் வரலன்னா எனக்காக இந்த சாப்பாடை வீணடிக்க வேண்டாம் இங்க தேவை உள்ளவர்களுக்கு கொடுத்துடுங்க என்றதும் அவனின் இந்த பேச்சில் சற்று வியந்து அவனை பார்த்தான் தர்மன் சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்றது எனக்கு எப்பவும் பிடிக்காது என்றவன் கிளம்பி மெதுவாக நடந்த வாக்கில் அப்படியே ஒவ்வொன்றாக போட்டோ எடுப்பது போன்று அவள் வீட்டிலிருந்து சற்று தள்ளி நின்றான் அதித்திக்கு இன்னும் விடியவே இல்லை காலை எட்டு மணி என்பதெல்லாம் அவளுக்கு நள்ளிரவு அதுவும் விடுமுறை நாட்களில் பின் எங்கனம் பள்ளி எழுவாள் அதித்திமா அதித்தி ஏ அதித்தி என்று சுப்பிரமதமாக கேட்ட அம்மாவின் குரல் அவளை இன்னும் தாளாட்டவே செய்ய கூடவே ஊட்டியின் குளிர் சீதோஷ்ண நிலையும் அவளை இன்னும் கம்பளிக்குள்ளேயே சுருண்டு படுக்க சொல்ல தலையணையை கட்டி பிடித்து கொண்டு தலை முதல் கால் வரை கம்பளிக்குள் ஒழித்து கொண்டு சுகமாய் உறங்கி கொண்டு இருந்தாள் அதித்தி ஏ அதித்தி இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல எழுந்திருச்சு வரலன்னா தண்ணிய கொண்டு வந்து ஊத்திடுவேன் என்று காயத்ரி கூறியதும் சுடுதனிய கொண்டு வந்து ஊத்துமா குளிக்கிற வேலையாவது மிச்சமாகும் என்று குரல் மட்டுமே வந்தது கம்பளிக்குள் இருந்து வாய்ப்பே இல்ல ராசாத்தி வாய்ப்பே இல்ல உனக்காகவே ஸ்பெஷலா ஒரு பக்கெட் தண்ணிய நேத்து நைட்டே வெளியில வச்சுட்டு வந்துட்டேன் இந்த ஊட்டி குளிருக்கு இன்னும் குளிர்ச்சி ஏறி ஜில்லுன்னு இருக்கும் அப்படியே கொண்டு வந்து ஊத்திடுவோம் பாத்துக்கோ என்று மிரட்டினார் அன்னையாக காயத்ரி எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அப்புறம் நீதான் பெட்டு பெட்ஷீட் எல்லாம் நினைச்சிட்டேன்னு அழைச்சிட்டு காய வச்சுட்டு கிடப்ப தேவை அவனுக்கு என்று மீண்டும் ஆள் வெளியில் வராமல் குரல் மட்டுமே வந்தது சரி அப்போ ராசு போன் பண்ணினா நீ இன்னும் தூங்குறேன்னு சொல்லிடுறேன் என்றதும் அடித்து பிடித்து எழுந்தவள் ஐயோ தாயே காயத்ரி அப்படி மட்டும் சொல்லிடாத மீ போன வாரமே நான் போய் பார்க்கல இந்த வாரம் கண்டிப்பா வர்றேன்னு சொல்லியிருக்க நீ போட்டு கொடுத்த அவ்வளவுதான் நான் தாயே கருண காட்டு என்றவள் அதன் பிறகு எல்லாம் உசைன் போல்ட் வேகம்தான் சிரிப்புடன் மகள் கிளம்புவதை பார்த்து கொண்டே காயத்ரி அவளுக்கு காலை உணவை வைக்க என்னதான் வேகம் என்றாலும் சோறு முக்கியம் அமைச்சரே என்றவள் வளைத்து கட்டிவிட்டு நீ மதியம் மறந்துடாத பிரியாணி வேணும் காயத்ரி ஸ்பெஷல் பிரியாணி என்று விட்டு ஓட்டம் எடுத்தாள் இப்படி வந்து இவளுக்கு தேவடு காக்க வேண்டியது இருக்கே என்று நினைத்து கொண்டு நின்றிருந்தவன் காதுகளில் அவளின் பாடல் கேட்க திரும்பி பார்த்தவன் முகத்தில் புன்னகை அஞ்சலர்ந்த புது மலர் போல இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் முட்டை வரையிலான லாங் கவுன் அணிந்து செஞ்சுவளை அவளுக்கு தெரியாமல் பின்தொடர்ந்தான் ரிஷி அவளோ காலில் சக்கரம் கட்டியது போல நிற்காமல் குதித்து ஓடவும் வேகமாக நடப்பதும் ஒற்றை காலில் நொண்டி அடித்து செல்வதும் என்று கிருக்குத்தனத்தை மொத்தமாக குத்தகைக்கு எடுத்தவள் போலவே செல்வதை பார்த்தவன் அயர்ந்துதான் போனான் சிறிது தூரம் அவளை பின்தொடர்ந்ததுக்கே பார்த்து கூட ரிஷி கொஞ்ச நேரத்துக்கே உனக்கு மூச்சு முட்டுது இவளோட லைஃப் லாங் எல்லாம் என்று அறிவு ஏதோ மீண்டும் அறிவுறுத்த சுப் சும்மா கடை 
என்று அதை தூக்கி தூரம் போட்டவன் அவளை பின்தொடர்வதை விடவில்லை விதி வலியது என்று அது சுணங்கி போனது சுற்றி இருந்த இடமெல்லாம் அவனுக்கு தெரியவில்லை அவன் கண்களுக்கு தெரிந்தது அர்ஜுனன் பார்வை விழுந்த பறவையின் கண்களை போல பாவையின் கால்தடம் மட்டுமே இவனும் தனஞ்சையன் அல்லவா சிறு சிறு குடிசைகளாக ஒரு பத்தில் இருந்து பதினைந்து குடிசைகளில் இருந்த பகுதி நோக்கி அவள் சென்றதும் சற்று நெருங்கி மரத்திற்கு பின்னே நின்று அவளை அவதானித்தான் வாட்ட சாட்டமான வாலிபன் ஒருவன் ஒரு பெரிய குடிசையில் இருந்து வெளிவந்து இன்முகத்தோடு அவளை உள்ளே அழைத்து செல்ல இன்னும் பதட்டம் பெருகியது இந்த விஞ்ஞானிக்கு இன்னும் மெதுவாக காலடி தடத்தை பூனை போல வைத்து வந்தவன் அந்த குடிசையை சுற்றி பின்பக்கம் ஏதேனும் சாளரம் தெரிகிறதா என்று பார்க்க அது தெரிய அதன் வழியே உள்ளே பார்த்தவன் திகைத்து நின்றான் அங்கே அதிர்த்தி ஒருவனை கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டு கொண்டு இருந்தான் அந்த அவன் ஆறு வயது பாலகன் ராசையா அவன் மட்டுமல்ல அவனை போன்ற சிறார்கள் அங்கே அவளை சுற்றி இருக்க அனைவரும் அதியக்கா அதியக்கா என்று அவளை சுற்றி நின்று முகமெல்லாம் சந்தோஷத்தில் ஜொலிக்க அவள் தன் பேச்சை கேட்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் தங்களின் ஒரு வார கதையினை அவளிடம் அளந்து கொண்டு இருந்தனர் இவள் யார் சொல்வதை கேட்பது என்பது போல நடுவில் அமர்ந்து விட சுற்றி நின்று என் முகத்தை பார் என் முகத்தை பார் என்று அவள் முகத்தை திருப்பி கேட்ட அந்த விதமும் அவளின் செல்ல கோபமும் அவர்கள் சந்தோஷ ஆர்ப்பரிப்பும் பார்த்த அவனுக்கு அத்தனை ரம்யமாக இதமாக இருந்தது அனைத்தையும் பக்காவாக தன்னுடைய புகைப்பட கருவியில் பதுக்கினார் ஆக இவள் இங்கே பாடம் நடத்ததான் வருகிறாள் என்று புரிந்தவனுக்கு தன்னை நினைத்து அத்தனை வெட்கச் சிரிப்பு ஒரு கையால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு தலையாட்டி கொண்டு நின்றவன் ஏதோ உந்துதலில் முகத்தில் இருந்த கையை அகற்றாமலே மெல்ல முகத்தை நிமிர்த்தி பார்க்க அங்கே இரு கைகளையும் கட்டிக்கொண்டு இவனையே குறுக்குருவென்று பார்த்து கொண்டிருந்தால் அதிர்த்தி நீலகண்டன் ஆனால் ரிஷியின் அதிர்ச்சி அதோடு அன்று முற்று பெறவில்லை இன்னும் சொச்சம் வைத்து காத்திருந்தது போல காலம் ரிஷி மாலை போல அதிர்த்தியோடு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது நிலை தடுமாறி விழ போனவன் அவளது இடுப்பை இறுக்கமாக பற்றி கொள்ள அதில் அவளும் தடுமாறி இரண்டடி முன்னால் எடுத்து வைத்தவன் தன்னை நிலைப்படுத்தி அவள் திரும்பி அவனை முறைக்க ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு என்றான் இடை இன்னும் அவன் விரல்களின் சிறையில் இறுக்கமாக இருப்பதை பார்த்து கண்களால் அதை அவள் சுட்டி காட்ட அவனுக்கும் புரிந்துதான் இருந்தது ஆனாலும் விட மனமில்லை அந்த மென்மையான பொல்லா இடையினை என்ன என்று முறைப்போடு தன் கெத்தை விடாது அவன் கேட்க போட்டா லூசு இடுப்ப உன்கிட்ட குத்த வைக்க கொடுத்துட்டா போக முடியும் விட்டு தொலையண்டா ஏண்டா இப்படி படுத்து எடுக்கிற என்று வார்த்தைக்கு ஒரு டா போட்டு மனதில் அவனை கொத்துக்கறி போட்டு கொண்டு இருந்தவள் மீண்டும் கண்களாலேயே அவள் அவன் கையை சுட்டி காட்டி அவள் கூற கள்ள புன்னகை ஒன்று வந்து அமர்ந்தது ரிஷியின் முரட்டு இதழ்களில் இன்னும் அவன் இழுத்து பிடிக்க அவள் திமிர நிலை தடுமாறி இருவரும் உருண்டு விழுந்தனர் ஒரு பள்ளத்துக்குள் இதழோடு உறவான வருவான் இதழில் ஒன்பது அதுக்கு எதற்கு அங்கே வந்தாள் அவள் கொஞ்சு கெஞ்சி பேசிய அந்த பேபி யார் என்று தெரிந்து கொள்ளும் உந்துதலில் வந்து விட்டான் ஆனால் இங்கு வந்த பிறகுதான் தெரிந்தது அவள் அன்னையை போல அவளும் மலைவாழ் பிள்ளைகளின் கல்வி நலனுக்காக பாடுபடுகிறாள் என்று அதற்காகவே ஒவ்வொரு வாரமும் சனி மற்றும் ஞாயிறு இரண்டு நாட்களை இவர்களுக்கென்றே கொடுத்து விட்டாள் என்று தெரிந்த போது மனம் ஒரு வித நிம்மதி உற்றது இந்த பொடிசுக்குல இத்தனை பெருசா என்னங்களா பாடுற என்று நினைத்தவனின் முகத்தில் மென்னகை அவன் அறிவே அவனை கேலியாக பார்க்க இல்ல இப்படி எல்லாம் இந்த காலத்திலும் ஒரு பெண் எந்தவித சுயநலமும் இல்லாம தன்னலமற்ற ஒரு செயலை பார்க்கும் போது வர இயல்பான ஒரு சந்தோஷம்தான் என்று தோலை உலுக்கி கொண்டான் ஆனாலும் ஒரு ஹெச்ஓடி பண்ற வேலையாட நீ பண்ணியிருக்க என்று வடிவேல் மாடலேஷனில் அது வந்து அவனை திட்ட ஒரு கையால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு தலையாட்டி கொண்டு நின்றவன் ஏதோ உந்துதலில் முகத்தில் இருந்த கையை அகற்றாமலே மெல்ல முகத்தை நிமிர்த்தி பார்க்க அங்கே இரு கைகளையும் கட்டி கொண்டு இவனையே குறுக்குருவென்று பார்த்து கொண்டிருந்தால் அதிர்த்தி நீலகண்டன் மெல்ல கைகளை முகத்தில் இருந்து எடுத்தவன் வெளியிட்ட சிரிப்புடன் ஒரு நிமிடம்தான் தடுமாறினான் அதற்கு பின் தொண்டையே என்று கனைத்தவன் ஹாய் அதிர்த்தி என்னங்க என்றான் மீட்டுக் கொண்ட ஆளுமையான குரலில் அத நான் கேட்கணும் சார் அவனை இங்கு எதிர்பார்க்காத ஆச்சரியமும் தன்னை பின்தொடர்ந்து இருப்பானோ என்ற சந்தேகமும் எல்லாம் கலந்து கொஞ்சம் நக்களாகவே வெளிவந்தது அவளது வார்த்தைகள் இப்பொழுது அவன் ஹெச்ஓடியும் இல்லை இவள் லெக்சரும் இல்லை அல்லவா இது அவளது ஊர் தன் மண் என்றாலே தனி திமிரும் தைரியமும் வருவது இயல்புதானே அவன் நெற்றி சுருங்க அவளை பார்க்க ஏனா இது ஏன் ஊர் சார் என்றார் ஏன் இந்த ஊர் அவனுக்கு பட்டா போட்டு கொடுத்துட்டாங்களா என்றபடி இயல்பாக அவளை நோக்கி நடந்து சென்றான் பட்டா போட்டு கொடுக்கலனாலும் இது ஏன் ஊர் தான் சார் 
என்றான் இளவரசியின் தோரணையோடு நிமிர்வோடு நெஞ்சுவளை ரசித்தன அவனது கண்கள் ரகசியமாக அப்போ நீனும் அரசியல்வாதி மாதிரி ஆட்டை போட்டுட்ட அப்படித்தானே என்றான் இலகுவாக அவள் புரியாமல் சிறிது நேரம் கண்களை சுழற்றி தன் குழப்பத்தை காட்டி பின் புரிந்தவளாய் அவனை முறைத்து நின்றாள் பாருறா பாப்பா முறைக்குது என்றான் சீரியஸான குரலில் அவளை வாரியபடி யார் பாப்பா நானா என்று அவள் மீண்டும் முறைக்க அப்போ பாப்பா இல்லையா என்று ஆராய்ச்சியாக அவளை மேலிருந்து கீழ்வரை பார்த்தவனின் கண்களில் கள்ளத்தனம் கண்ணியம் எல்லாம் காற்றோடு காட்டில் போனது அவனின் பேச்சு மாற்றத்தை கவனித்தவள் அவனை புரியாமல் பார்த்து நிற்க அதற்குள் தன்னை மீட்டுக் கொண்டவன் இல்ல பாப்பாக்களோட பாப்பாவை உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருந்த தானே உனக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியல அதனாலதான் பாப்பான்னு சொன்னேன் ஏன்றான் நான் என்ன அவ்வளவு சின்ன பொண்ணமா தெரிகிறேன் என்று வயதை குறைத்து கூறுகிறானோ என்று வழக்கமான பெண்ணின் மனதாய் அவளது மனம் சந்தோஷப்பட அப்படியெல்லாம் உன சந்தோஷப்பட விடுவேனா என்றது போல பார்த்தவன் சேச்ச அது உன் சைஸ பொறுத்து சொன்ன நீயும் பொடுசு மாதிரி தானே இருக்க அந்த பொடுசுகளோட உட்கார்ந்து இருக்கும் போது பாப்பா மாதிரி தான் தெரியற ஆனா உன்னை முன்னாடி வந்து பார்த்தா யாரும் சின்ன பொண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது என்றான் ரெட்டை அர்த்தத்தில் அவன் வேண்டுமென்றே எல்லாம் சொல்லவில்லை அவளின் முன் எழிலை பார்த்தவனுக்கு வார்த்தைகள் அதுவாக கோர்த்து வந்து விழுந்து விட்டன அவளோ அவன் கூறிய முதல் அர்த்தத்தில் அவனை கேள்வியோடு பார்க்க பதில் சொல்ல திணறியபடி ஒரு நொடியில் அவளின் இளமை வனப்பை ரசித்து விட்டு மீண்டும் அவள் முகம் பார்த்தவன் மீண்டு இருந்தான் ஏன்னா உன் மூச்சை பார்த்தாதான் கிளவின்னு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்களே என்று தயவு தாட்சிணியமே பார்க்காமல் மீண்டும் ரிஷி அவளை வார நான் ஒண்ணு கிளவி இல்ல என்று அவள் காலை கீழே வேகமாக உதைத்துவாறு கூற சரி பொழைச்சுப்போம் கிளவி இல்லைன்னா அப்போ ஆன்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் நீ ஆன்டி தான் என்றவன் சிரிக்காமலேயே அவளை சிதறடித்தான் கேளிகளால் அட்ட பாவி என்று வாயில் கை வைத்தவள் இவன் நிஜமாவே ரிஷி தானம் செய்தானா என்ன ஏகத்துக்கும் கேளியா இப்படி பேசுறான் நம்மிடம் காலேஜ்ல கடுமன் புனையா இருப்பவன் இங்கேயே இப்படி பேசுறான் காட்டுக்குள்ள ஏதேனும் காத்து கருப்பு அடித்து விட்டதோ இல்ல அவன் உடல்ல வேற ஏதோ ஆவிகவி புகுந்து விட்டதா இப்படி போட்டு தாக்குறான் என்று யோசனையோடு தான் பிழந்த வாயை கைகளால் மூடியபடி பார்த்து நின்றிருந்தாள் அதித்தி என்ன பொடுசு என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் இரு விரல்களால் அவளது நுனி மூக்கை சுண்டி விட்டான் அதில் சித்தம் தெளிந்தவள் மூக்கை தேய்த்து கொண்டே பொடுசுன்னு சொன்னீங்க அப்புறம் தான் இருக்கு உங்களுக்கு என்று ஒற்றை விரல் நீட்டி பத்திரம் காட்ட அவள் நீட்டிய விரலை தன் விரலோடு பிணைத்து கொண்டவன் அப்புறம் என்ன இருக்கு எனக்கு ஐம் ஈகலி வெயிட்டிங் என்றான் லேசாக புன்னகைத்து இவனின் லேசான புன்னகையே இவ்வளவு கவர்ச்சியா இருக்கின்றது என்றால் விரிந்த புன்னகை ஐயோ தீ ஜுவாலையாய் பற்றி எரிந்து எழுந்து நம்மை உள்ள இழுத்து கொள்ளும் போலவே என்று சற்று அதர்வோடு தான் பார்த்தாள் அதிர்த்தி பொடுசன்னு கூப்பிட்டதற்காக அதிர்ந்திருக்கிறாள் என்று நினைத்தவன் அப்போ ஆன்டி ஓகே வா என்றான் எத ஆன்டியா என்று அதிர்ந்தவன் போய பெருசு என்றபடி முன்னே வேகமாக நடக்க அதில் அவன் சிரித்து கொண்டான் இதழ் பிரியாமல் ஒரு பெருமூச்சு விட்டபடி அப்பா அவள ஒரு வழியா குழப்பி விட்டாச்சு சா எவ்வளவு பேச வேண்டியிருக்கு இந்த பொண்ணுங்களை டைவர்ட் பண்ண ஆனாலும் யூ டிட் டா ரிஷி என்று நிம்மதியோடு அவளை பின்தொடர்ந்தான் ஒரு முறை திரும்பி அவன் வருகிறானா என்று பார்த்தவள் அவன் அவளை பின்தொடர அந்த பெரிய குடிலுக்குள் நுழைந்தான் அங்கிருந்த சிறார்கள் எல்லாம் இவனை விழிவிரித்து ஒரு பயப்பார்வை பார்க்க அனைவரிடமும் பொதுவாய் ஒரு ஹாய் என்றான் இவர் பெரிய இங்கிலீஷ் தொர பார்ன் அண்ட் ராட்டப் எல்லாம் லண்டனு பாரு அப்படி சொல்றவங்க ஹிஸ்டரி ஜாகிரபி எல்லாம் நோண்டி பார்த்தா எல்லாம் பாப்பநாயக்கம்பாளையும் சில்குவார்பட்டியா தான் இருக்கும் என்று முணுமுணுத்தால் ஏன் முன்முணுக்கிற என்றான் அவள் இதழ்களின் அசைவை இசைவாய் கண்டவாறே இல்ல இப்பதான் அந்த பிள்ளைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தமிழே கத்துக்கிறாங்க எதுக்கு ஹாய்னு சொல்றீங்க வணக்கம்னு சொல்லக்கூடாதா என்றதும் பெரிய பிகுவெல்லாம் பண்ணாமல் சிறார்களை பார்த்து வணக்கம் என்றான் உடனே அது சற்று ஆச்சரியமாய் அவனை பார்த்தால் அதிர்த்தி அவளின் பார்வையின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டவன் தோலை குலுக்கி நாம் சந்திக்கும் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு ஒரு ஆசான்தான் அப்படின்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாரு சோ நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பாக்குறவங்க யார்கிட்டையாவது இருக்கும் அதனால அதை கத்துக்கிறதுல தப்பு இல்ல நான் சயின்டிஸ்ட் தான் அதுல பெருமையும் எனக்கு ஆனா கண்டிப்பா தலக்கணம் கிடையாது ஏன்றான் அதற்கு பதிலாக மெச்சுதலாய் ஒரு பார்வை மட்டுமே உதட்டை வளைத்து அவளிடம் ஏனோ மீண்டும் மீண்டும் அந்த இதழ்களும் அவ் இதழ்களின் வரிகளும் அவனை இன்சித்து கொண்டே இருந்தது இருவரையும் பிள்ளைகள் அனைவரும் சுவாரஸ்யமாய் பார்த்ததை கண்டவள் நாக்கை கடித்து திரும்பி பிள்ளைகளை பார்க்க அவர்களெல்லாம் ஓ வென்று கத்த அதிர்த்தி அவர்களை பார்த்து சைந்தை செய்ய அவர்களும் அழகாக கைகளை குவித்து வணக்கம் சொன்னார்கள் ரிஷிக்கு சரி சரி இவங்க எனக்கு காலேஜ் ஹெச்ஓடி 
என்றதும் அவர்கள் புரியாமல் பார்க்க நான் வேலை செய்யற காலேஜ் இருக்கு இல்லையா அங்க எனக்கு இவங்க மேலதிகாரி இவங்க பேரு ரிஷி தனஞ்சயன் இவங்க பெரிய சயின்டிஸ்ட் தெரியுமா என்று கண்களை விரித்து அபிநயத்துடன் அவள் கூறிய விதத்தில் அதுவரை அவனை ஏதோ பிள்ளை பிடிக்க வந்த பூச்சாண்டி போல பார்த்து கொண்டிருந்த சிறார்கள் அனைவரும் இப்பொழுது ஆச்சரியமாக கண்களை விரித்து பார்த்தனர் நிஜமாவா என்று ராசுதான் முதலில் கேட்டான் அவனை பார்த்து அந்த சிறார்களின் ஆச்சரியங்கள் அவனுக்கு சிரிப்பை கொடுக்க மெல்ல தலையாட்டி ஆம் என்று ஆமோதித்தான் சயின்டிஸ்ட்னா நீங்க எதை கண்டுபிடிச்சீங்க இல்ல ஏதாவது கண்டுபிடிக்க போறீங்களா இது வரைக்கும் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ட்ரெயின் லைட் போனு இந்த மாதிரி எதுவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா என்று அவர்கள் அடுக்கடுக்காய் கேள்விகள் கேட்க சற்று திணறித்தான் போனான் ஒட்டுமொத்த டிபார்ட்மெண்டையே தன் ஒற்றை பார்வையில் அடக்கிவிடும் ரிஷி தனஞ்சயன் இவர்களோ மலைவாழ் மக்கள் அதிர்த்தி மூலம் சில கேஜெட்டுகள் பற்றி இவர்கள் அறிய நேர்ந்தாலும் முழுதாக எதையும் தெரிந்திருக்காத அல்லவா என்று நினைத்தவன் தனது ஷோல்டர் பேகை கலட்டி ஓரம் வைத்தவன் அவர்கள் முன்னே அவர்கள் உயரத்திற்கு குனிந்து சயின்டிஸ்ட் என்றால் இப்படி பொருள் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் கிடையாது புதுசா தாவரத்திலிருந்து ஏதாவது மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல யாரும் இதுவரை செய்யாத ஒரு ஆராய்ச்சியை செய்யலாம் வான்வெளியில ஏதாவது கோள்களையோ நட்சத்திரங்களையோ கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படி கண்டுபிடிப்புகள் ஏராளம் ஏராளம் எனக்கு அதுல ஒரு சிறு துளி தான் தெரியும் என்றான் அவன் நீங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன கண்டுபிடித்து சாதனை பண்ணிருக்கீங்க என்று ராசு மறுபடியும் கேட்க உங்க மிஸ்ஸு யார் கூட பேசுறான்னு கண்டுபிடிச்சது தாண்டா இது வரைக்கும் நான் கண்டுபிடிச்ச சாதனையிலேயே மிகப்பெரிய சாதனை என்று தலையை உலுக்கி கொண்டவன் நான் இப்பதான் என்னோட ஆராய்ச்சி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதுக்குதான் இந்த காட்டுல சில மூலிகைகளை தேடி வந்திருக்கேன் என்றான் அந்த மூலிகையில இருந்து என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க என்று இன்னொருவன் ஆர்வமாய் கேட்க அவர்களின் ஆர்வம் இவனையும் தொற்றி கொள்ள நான் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி சயின்டிஸ்ட் எப்படி சொல்ல உம் ஆ அந்த தாவரங்களின் மூலக்கூறுகள் எப்படி எல்லாம் அதுல இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பேன் உதாரணமா நம்ம உடம்புல கை கால் உள்ள உறுப்புகள் இருக்கிற மாதிரி அந்த தாவர உடம்புல என்னென்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மூலக்கூறு நம்ம உடல் உபாதைகளுக்கு பயன்படுமான்னு பாக்குறதுதான் என் வேலை என்றான் மிக தெளிவாக ஆட இத கண்டுபிடிக்கவா இவ்வளவு தூரம் வந்தீங்க இந்த வேலைய இங்க மூத்தாரே செய்யுமே அத கிட்ட எந்த ஒரு இலையும் காட்டினாலும் மூக்குல வச்சு மோந்து பார்த்தேன் அது என்ன இலை எந்த நோக்கி உதவும்னு கரெக்டா சொல்லிடுவாரு தெரியுமா என்று ரிஷியை அசர் அடித்தான் ராசு அதுத்தியோ தேவைய உனக்கு இதெல்லாம் ஆனாலும் தேவைதான் காலேஜ்ல எப்படி என் கண்ணுக்குள்ள விரல விட்டு ஆட்டு ஆட்டுன்னு ஆட்டுவேன் இப்போ இதோ உனக்கான நேரம் தம்பி அனுபவி ராசா அனுபவி என்று லேசாக சிரித்து கொண்டே அவனை பார்த்தாள் அதுவும் இன்று இங்கு வந்ததுல இருந்து அடிக்கடி தன்னை பார்த்து சிரிப்பவளின் அந்த இதழ்களை சிறை செய்தால் என்ன என்று சிந்திக்கவே தொடங்கிவிட்டான் சயின்டிஸ்ட் ஆனால் ராசு நீ என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் என்று பார்க்க உன் மூத்தோர் என்றால் உன் தாத்தாவா என்று கேட்க அவன் ஆம் என்று தலையசைத்தான் பாத்தியா உங்க தாத்தா கிரேட் இல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து இதெல்லாம் அப்படி இப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மாவோ இல்ல அவங்க தாத்தாவோ சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க இது செவி வழி வழி வழியா சொல்லி வர்றது இப்ப சில விஷயங்களை உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அது எங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அதை கண்டுபிடித்து உலகத்துல உள்ள எல்லாருக்கும் சொல்றதுக்காக தான் என்ன மாதிரி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இப்படி காடு மேடெல்லாம் தெரியறோம் என்றான் அமைதியாக வெகு நிதானமாக இதுவரை இப்படி ஒரு விளக்கத்தை அவனிடம் பிஹெச்டி செய்யும் மாணவர்களுக்கு கூட அவன் கொடுத்ததில்லை என்பது அவன் மனது மட்டுமே அறிந்த ரகசியம் இப்படியாக அவர்களோடு பேசிக்கொண்டே சில விஷயங்களை அவன் கூற பதிலுக்கு சிறார்களும் கேள்வி கணைகளால் தொடுக்க தனஞ்செயன் அல்லவா அனைத்து கணைகளையும் அழகாக சமாளித்தான் பாடம் பயிற்றுவிப்பவர்களுக்கே ஆன தனி அலாத்தியான பிரியம் என்று கூட சொல்லலாம் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து கேள்வி கேட்டவர்களின் அறிவு தீயை விசிறி விடுவது அதனை சரியான இலக்கு நோக்கி திருப்பி விடுவது அதனால்தான் தெய்வத்திற்கு முன்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள் குரு இவ்வாறாக மதியம் வரை சுவாரஸ்யமாக போனது அதற்குள் அங்கு வந்த பெரியவர்கள் ரிஷியை கேள்வியாய் பார்க்க அதிர்த்தி அவர்களுக்கும் ரிஷியை பற்றி கூறினான் அவர்களும் தங்கள் பிள்ளைகளோடு கலந்துரையாடும் அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தனர் இது போல அவ்வப்போது சிலர் வருவதுதான் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் இப்படி கலந்து உரையாட மாட்டார்கள் தேவையை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டு சென்று விடுவார்கள் அதுதிமா உங்களை போலவே உங்க பெரிய ஆபிசரும் ரொம்ப நல்லவங்க என்றான் அந்த வாட்டு சாட்டமான வாலிபன் முதன் முதலில் ரிஷி அதிர்த்தியோடு பார்த்தவன் மதியத்திற்கு இங்கே உணவு உண்டு விட்டு செல்ல வேண்டும் என்று ராசுவின் பெற்றோர் உரிமையாய் உபசரிக்க ஏற்கனவே உணவுக்கு சொல்லியதை ரிஷி சொல்ல ஆனாலும் அவர்கள் விடாப்படியாக இருக்க சரி என்று அவர்களோடு உண்டனர் அதிர்த்தியும் ரிஷியும் உண்ட கலைப்பு தொண்டனுக்கும் உண்டு கண்ணும் சொக்கும் எனும் போது நம் அதிர்த்திக்கு கண்கள் சொருகாதா என்ன 
அவள் எழுந்து நடந்து சென்ற விதத்திலேயே கண்டு கொண்ட ரிஷியோ இவளையெல்லாம் திருத்தவே முடியாது என்று தலையை இடவளமாக ஆட்டிக்கொண்டான் மறுநாள் என்னென்ன வீட்டு பாடங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அடுத்த சில மணி நேரங்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அதித்தி பாடம் எடுக்க அனைத்தையும் ஓரமாக நின்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தவன் அவ்வப்போது தன் கேமராவிலும் அவற்றை எல்லாம் பதிவு செய்து கொண்டான் நாளைக்கு நான் வரும்போது இதெல்லாம் நீங்க முடிச்சிருக்கணும் சரியா அப்பதான் நாளைக்கு உள்ள பாடத்தை நம்ம ஈஸியா முடிச்சுட்டு அடுத்தடுத்து படிக்கலாம் என்ன சரியா என்றதும் அவர்களும் சரி என்று கத்த மெல்ல தள்ளாடி அப்படியே வெளியே வந்தான் அதித்தி இப்பவே உனக்கு சொக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்ணு என்று தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டு தலையை உலுக்கி கொண்டான் போலாமா சார் இல்ல உங்களுக்கு வேலை வேற ஏதாவது இங்க நீங்க பாக்கணுமா என்று கேட்டான் இல்ல போகலாம் என்று எழுந்து கொண்டான் ஐயோ நானும் காலையிலே கேட்கவே மறந்துட்டேன் நீங்க ஏதோ ஆராய்ச்சிக்காக தானே வந்தீங்க நான் வேற உங்களை உங்களோட கோத்து விட்டு உங்க நேரத்தை விரையமாக்கிட்டேனே என்றால் மன்னிப்பு கேட்கும் பாவத்தில் பரவாயில்ல விட அதித்தி இதுவும் ஒரு அனுபவம் தானே நல்லா இருந்துச்சு என்று புன்னகையோடு சொல்ல மேலும் அந்த ஊரை காட்டை பற்றி அவனுடன் பேசிக்கொண்டே இவள் முன்னால் நடக்க புதிய இடம் அது அதித்தி போல அவனுக்கு அதிகமாக அந்த இடம் பழக்கம் இல்லாத காரணத்தால் விழப்போனவன் பற்றியது என்னவோ காரிகையின் இடுப்பைத்தான் திடீரென்று அவன் வந்த தன் இடையோடு அணைக்க அதில் அதிர்ந்து அவள் முன்னே இரண்டடி நிலையில்லாமல் தடுமாறி பின் நின்றான் சாரி ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு என்றான் இடை இன்னும் அவன் விரல்களில் சிறையில் இறுக்கமாக இருப்பதை பார்த்து கண்களால் அதை அவள் சுட்டி காட்ட அவனுக்கும் புரிந்துதான் இருந்தது ஆனாலும் விட மனமில்லை அந்த மென்மையான பொல்லா இடையினை மீண்டும் கண்களாலேயே அவள் அவன் கையை சுட்டி காட்டி அவள் கூற கள்ள புன்னகை ஒன்று வந்து அமர்ந்தது ரிஷியின் முரட்டு இதழ்களில் இன்னும் அவன் இழுத்து பிடிக்க அவள் திமிர நிலை தடுமாறி இருவரும் கீழே விழுந்து உருள ஐயோ நான் செத்த அம்மா என்று அதிர்த்தி கத்த முதலில் பின்னால் அவளை எசக்கு பிசக்காக பிடித்திருந்தவன் இப்போது முன்னால் அவளை அணைத்தவாறு இன்னும் இஸ்கிஸ்காக பிடித்திருந்தான் ஆனால் அதிர்ச்சியில் இருந்த அதித்திக்கு அவன் பிடித்தது அணைத்தது எதுவும் கருத்தில் இல்லை மேடான பகுதி வழியே நடந்து கொண்டிருந்தவர்கள் திடீரென உருள அம்மாடி இங்க பக்கத்துல ஒரு பள்ளம் இருக்கே அதுல விழுந்துடுவோமோ என்றுதான் அவள் நினைப்பெல்லாம் இதில் இடையில் அவன் இதழ்கள் அவள் கண்ணம் கழுத்து பிடரி காது மடல் என்று பயணித்ததை பாவை அவள் அறியவில்லை கூடவே அவ்வப்போது அவள் இதழ்களில் இழைப்பாரும் அவன் இதழ்களையும் இடையில் அழுத்தமாக பதிந்திருக்கும் அவன் விரல்களையும் உணர்ந்தாலும் தவறாக நினைக்க முடியவில்லை அதை நினைத்து பார்க்க அவளுக்கு நேரமும் இல்லை என்பதே உண்மை அவள்தான் உயிர் பயத்தில் இருந்தாலே அவள் நினைத்தது போலவே இருவரும் உருண்டு விழுந்தனர் ஒரு பள்ளத்துக்குள் நல்ல வேலையாக செடி கொடிகளால் அது இருக்க பெரிதாக அடிபடாமல் இருவரும் தப்பித்தனர் அம்மா என்று அவள் அலர இப்ப எதுக்கு நீ கத்துற அப்படியே நீ பள்ளத்துல விழுந்த மாதிரி ஏன் மேலதான் பார்க்கிங் பண்ணிருக்க உன் பாடிய கொஞ்சம் குனிஞ்சு பாரு என்று சற்று வழி நிறைந்த வேதனையோடு கூறினான் ரிஷி எத பாடியா என்று அவள் அதிர்ந்து குனிந்து பார்க்க உடையும் சற்று அங்கங்கே நெகிழ்ந்துதான் இருந்தது தலையில் அடித்து கொண்டவன் நீ பொடுசுங்கிறத அப்பப்ப நிரூபிக்கிற பாரு நான் மீன் பண்ணது உன் உடம்ப என்றான் அப்பொழுதுதான் அவன் சொன்ன அர்த்தத்தை புரிந்தவள் நாக்கை லேசாக கடித்து சாரி என்றான் உன் சாரியும் வேண்டாம் சுடிதாரும் வேண்டாம் முதல்ல எழுந்துரு தெய்வமே என்று அவளை தள்ளி நிறுத்தி சுற்றி பார்க்க பெரிய பள்ளம் இல்லை ஆனாலும் உடனே அதிலிருந்து எழுந்து சென்று விட முடியாத அளவு சற்று பள்ளம்தான் பேகோடு நின்றவன் அதை அவளிடம் கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து செடி கொடிகளை பற்றி கொண்டு மேலே ஏற பார்த்தவன் தோற்றான் ஏனென்றால் இயற்கையின் ரசவாதத்தாலும் மழையினாலும் நன்றாக சிறு சிறு செடிகளும் பாசிகளும் அதில் வளர்ந்து பசுமையாக இருக்க மேலே ஏறுவது இயலாத காரியமாக தோன்றியது அவனுக்கு போச்சுப்போ யாராவது வந்தால்தான் நம்மை காப்பாற்ற முடியும் இல்லைன்னா அது வரைக்கும் இங்கதான் ஸ்டே என்று அங்கிருந்த ஒரு கல்லில் அமர்ந்து கொண்டான் ரிஷி அதற்கு அதிர்ந்து போனவன் அவனை பயத்தோடு பார்க்க ஆமா இந்த காட்டுல மிருகங்கள் ஏதாவது இருக்குமா இந்த நரி கரடி ஓனாய் இப்படி ஏதாவது என்று கேட்க இன்னும் பயம் பிடித்துக் கொண்டது அவளை இன்னும் அவன் அருகே நெருங்கி நின்றார் மிக மிக நெருக்கமாக மாலை முடிவின் இரவின் தொடக்கத்தில் அந்த நேரம் இருக்க மலை பகுதி என்பதால் சீக்கிரமே இருட்டிவிட்டது அந்த இருட்டில் செல்வண்டுகளின் ரீங்காரம் கூட ஏதோ பெரும் மிருகத்தின் உருமல் போலவை தோன்ற மெல்ல அவனது மடியில் அமர்ந்து கொண்டான் பௌர்ணமி முடிந்த இரண்டாம் நாள் போல நிலவு மகள் தன் ஒளியை பரப்ப அப்பொழுது எங்கோ கேட்ட ஒரு ஓலத்தில் பயத்தில் அவனை இருக கட்டி கொண்டவள் முகமோ அவன் கழுத்தில் புதைய அவனது இதழ்களோ அவளது காது மடலில் உரசியது 
அங்கே மகளை காணாமல் காயத்ரி தவிப்போடு பயத்தோடு நின்றிருந்தார் வீட்டு வாசலில் இதழோடு உறவாட வருவான் இதழில் பத்து எங்கோ ஊ என்று ஓலம் கேட்க ரிஷியின் மடையில் அமர்ந்திருந்த அதிர்த்தி ஏற்கனவே பயத்தில் இருக்க அந்த ஓலத்தை கேட்டதும் அடுத்த கணம் அவனை இருக அணைத்திருந்தாள் அவளின் இதழ்கள் அவனை கழுத்தில் அழுத்தமாக புதைந்திருக்க அவன் இதழ்களோ அவள் காது மடலில் கவிப்பாடி கொண்டு இருந்தது நத்திங் நத்திங் ரிலாக்ஸ் என்று அவள் முதுகை வருடி கொடுத்தவன் நிஜமாவே இந்த அனுமஸ் இருக்கும் போல அதித்தி ஏதோ நரியோ ஓனாயோ ஓடுற மாதிரி இருக்கு என்று சாதாரணமாக கூறினாலும் அதில் கண்டிப்பாக அவள் பயப்படுவாள் என்று தெரிந்தேதான் கூறினான் ஏ சார் நீங்க வேற சும்மா நொய்ய நொய்யன்னு பேசிட்டே இருக்கீங்க அதான் நான் இருக்கேன் இருக்கேன்னு சொல்லி ஊழிட்டு காட்டுதில்ல திரும்ப இருக்கியா இருக்கியான்னு கேக்குறீங்க டங்குன்னு வந்து குதிச்சு நான் இருக்கேன்னு சொல்லிட போது சார் என்று பயத்தில் படபடத்த அது இல்ல அதித்தி எனக்கு இந்த மாதிரி ஆனிமல்ஸ நேர்ல பாக்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு மாதிரி அட்வென்ச்சர்ஸா நல்லா இருக்கும்ல என்று கூறியவனை கூடுமானவரை மட்டும் உரைத்தாள் அவனும் முகத்தில் புன்னகையை காட்டாது அங்கே என்னென்ன விலங்குகள் இருக்கும் எதை எதை அவள் நேரில் பார்த்திருக்கிறாள் அந்த விலங்குகளை பற்றி கேட்டு கேட்டு அவளது பயத்தின் அளவை கூட்டி கொண்டு இருந்தான் அவனின் கேள்விகளை கேட்டு நொந்தவன் சார் நான் இது வரைக்கும் நைட் எல்லாம் அந்த பக்கம் வந்ததே கிடையாது காலையில வந்துட்டு மத்தியானம் போயிடுவேன் சாயந்தரம் ஒரு தடவை வந்துட்டு அதுவும் சீக்கிரமே போயிடுவேன் இப்படி எல்லாம் ஆனதே இல்ல என் வாழ்க்கையில முதல் முறை இப்படி இந்த அத்த ராத்திரியில அத்துவான காட்டுக்குள்ள அதுவும் ஒரு ஆண் மகனோடு உம் என்று அவள் அழுக ஆரம்பிக்க அவள் அழுத அதே தோரணையிலேயே மீண்டும் ஒரு ஓலம் கேட்டது அவ்வளவுதான் அடுத்த கணம் இறுக்கமாக ரிஷியின் கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் அதித்தி அவனுக்கும் அவளது செயலில் வெடித்து கிளம்பிய சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் அதித்தி என்று அவளை கஷ்டப்பட்டு விளக்க முயல அவள் விலகினால் தானே ஒரு வழியாக விளக்கி எடுத்தவன் பெருமூச்சு ஒன்றை விடுத்து வெரி வெரி டைட் ஹாக் என்று தலையை இடவளமாக ஆட்டியவன் ஐ திங்க் அதெல்லாம் உன்னோட பார்ட்னர்ஸ் போல இந்த பாக்ஸ் கிங் ட்வைலைட் அதுல வர்ற மாதிரி நீனும் அந்த மாதிரி எனத்தை சேர்ந்தவளா இருப்பியோ ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு உயிர் அதுவும் மனுஷ உயிர் என்று அவளை உதறிவிட்டு அவன் எழ அவளும் கை காலை உதறிவிட்டு அவனை பார்த்து சினந்தார் சார் வேண்டாம் ஏற்கனவே நான் கட்டுப்புல இருக்கேன் நீங்க வேற எதையாவது சொல்லி என்னை இன்னும் கடுப்பை தாதீங்க அப்புறம் நிஜமா வேம்பயர் மாதிரி உங்களை கட்டிச்சு வச்சாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல இந்த அதிதி என்று வீரதீரமாக பேசினாலும் அடுத்து கேட்ட ஒரு மெல்லிய ராப்பூச்சியின் ரிங்காரத்தில் ஓடி வந்து அவனோடு ஒட்டி கொண்டு நின்றான் அவளையும் அவளது நெருக்கத்தையும் தன் கண்களால் சுட்டி காட்டி இதுதான் உன் வீரம் என்று நகைத்தான் ரிஷி பிளீஸ் என்ன பயமுறுத்தாதீங்க என்று அவள் தவிப்புடனும் பயத்துடனும் பார்த்து சொல்ல மாட்டுச்சிடா ஒரு ஆடு பிடிச்சு பிரியாணி போடுங்கடா என்ற ரீதியில் அவளை பயமுறுத்தி இன்னும் இன்னும் வாய்விட்டு சிரித்தான் ரிஷி பல வருடங்களுக்கு பிறகு மனம் விட்டு சார் சார் பிளீஸ் வேணாம் வேணாம் பயமா இருக்கு அப்புறம் நான் அழுகிடுவேன் என்று சாதாரணமாக சொன்னாலும் ரிஷிக்கு அது வடிவேல் மாடுலேஷன்லயே கேட்க இன்னும் வெடித்து சிரித்தான் உம் அவன் நிறுத்தவே இல்லை அவளும் தன் கைகளை கொண்டு அவன் இதழ்களை பொத்த பார்க்க அவன் சிக்கினால் அல்லவா அவளின் எண்ணம் புரிந்து கால்களால் எம்பி உயரமாக நின்றான் கடுப்பில் சட்டென்று அவன் வயிற்றில் அவள் குத்த ஆ என்று கத்தி முன்னே குனிந்தவன் இதழ்கள் அவள் இதழ்களுக்கு வெகு நெருக்கத்தில் இருக்க அவன் கண்கள் மின்ன அவளை பார்க்க எங்கே அவன் மீண்டும் சிரித்து விடுவானோ என்று பயந்தவள் அவனின் இதழ்களை அழுந்த மூடினால் தன் இதழ் கொண்டு ரிஷியின் கண்களோ இப்போது ஆச்சரியத்தில் விரிந்தது அதே நேரம் மதியமே வரணும் சொன்ன பொண்ணு இன்னும் காணலையே என்று வாசலிலே அமர்ந்திருந்த காயத்ரிக்கு அதுக்கு மேல் இருப்பு கொள்ள முடியவில்லை எப்பொழுதுமே அந்த மலை கிராமத்திற்கு சென்றால் ஒன்று மதியம் வந்து உண்டு விட்டு திரும்ப செல்பவள் மாலை போல வந்து விடுவாள் இல்லையேல் போகும் போதே மாலையில் தான் வருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு செல்வாள் ஆனால் இப்போது இருட்ட தொடங்கியும் இன்னும் மகளை காணவில்லை என்று பரிதவித்து போனார் காயத்ரி செல்லி கூட அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஆனால் மாலை வேலையை முடித்து விட்டு அவர் சென்று விட காயத்ரிக்கு தான் இருக்க இருக்க பதட்டமும் பயமும் கூடிக்கொண்டே சென்றது சிறுபிள்ளைத்தனம் விளையாட்டுத்தனம் துடுக்கத்தனம் மொத்தமாக குத்தகைக்கு எடுத்தவள் தான் அதித்தி ஆனால் தன்னை பார்த்து கொள்வதில் கெட்டி இல்லை என்றால் தனியாக அவளை நம்பி அவ்வளவு தூரம் அனுப்புவாரா இன்னும் சற்று நேரம் பார்ப்போம் அதித்தி வரவில்லை என்றால் யாரையாவது உதவிக்கு அழைக்க வேண்டியதுதான் என்று மீண்டும் வாயிலை பார்த்து அமர்ந்திருந்தார் காயத்ரி 
ஏதோ ஒரு உந்துதலில் செய்து விட்டால்தான் அதன் பின்தான் செய்த காரியத்தின் வீரியம் புரிய இப்பொழுது அவள் கண்கள் விரிந்தது மெல்ல இதழ்களை விளக்க நினைக்க அவனோ அம்முத்தத்தை முடிக்க விடவில்லை காலையில் இருந்து அவனை இன்சித்து கொண்டிருந்த இதழ்களையும் அதன் வரிகளையும் உணர முற்பட்டான் தலைவன் அவளை போல மெல்ல இல்லாமல் அதிரடியாக அவளின் இதழ்களை கப்பி சுவைக்க ஆரம்பித்தான் அவளோ அதனை எதிர்பார்க்காமல் எதிர்க்க அவளையும் அவளின் எதிர்ப்பையும் தன்னுள் அடக்கி கொண்டவனது இதழ்களோ பாவை அவளின் இதழ்களில் அடங்கியது அடக்கியது பின் அமிழ்ந்தது வினாடிகளில் ஆரம்பித்த இதழ் கூடல் நொடிகளை கடந்தும் நீடிக்க மீண்டும் மிரட்டும் ஒரு ஊழையில் அவள் பயந்து இன்னும் அவனோடு ஒன்ற தேகங்கள் மட்டுமா ஒன்றியது இதழ்களும் இன்னும் அழுத்தமாக ஒன்றியது அதுவரை அவனின் மொத்தத்தில் சித்தம் கலங்கி நின்றவன் இப்போது நிறைய நூலையில் மொத்தமாக பயந்து போக அவளின் நிலை புரிந்து தன் இதழ் சமரை நிறுத்திய கோமகனோ கோதை அவளை அணைத்து கொண்டான் ஆறுதலாக பாதுகாப்பாக மெல்ல மெல்ல நிதானத்துக்கு வந்தவன் அவனை பார்த்து முறைத்தான் அவள் ஏன் முறைக்கிறாள் என்ற காரணம் அவனுக்கு புரிய மீண்டும் அவனின் கலாய்ப்பு தொடங்கியது ஹேய் என்னென்ன என்ன முறைக்கிற நானா உன கிஸ் பண்ண என்று அந்த வழ்த்தி அடித்தான் பின்ன இந்த காட்டுல உள்ள பூதமா என்று நக்கலாக கேட்டவன் அதன் பின்னேதான் ஏற்கனவே இருக்கிற அனிமல்ஸ் பத்தாம ஏண்டா அந்த உருவத்தையும் நினைக்கிறோம் என்று கண்கள் பயத்தில் ஒரு முறை சுழட்டி பார்த்து விட்டு கொஞ்சம் அவனோடு நெருங்கி நின்று கொண்டாள் பூதமா என்று சிரித்தவன் பூதம் இல்ல வேம்பயர் நான் அப்படித்தான் உன்னை நினைச்சேன் நீ பாய்ந்து வந்து கிஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததும் அப்புறம் யோசிச்சேன் நாமே ஒரு வேர்ஜன் பையன் எதுவுமே அனுபவிக்காம எதுக்கு சாகணும் அட்லீஸ்ட் கிஸ்ஸையாவது அனுபவிப்போம்னு தான் நான் ஜஸ்ட் கண்டினியூ பண்ண என்று சிரிக்காமல் தோலை குளுக்கியவனை கண்டு இவளுக்குத்தான் ஆத்திரம் மிகுந்தது ஆனால் இதை இப்போது காட்டிட முடியாதே அந்நேரம் பார்த்து ஏதோ கடாமுடா என்று மெல்லிய சத்தம் கேட்க எங்கிருந்து சத்தம் வருகிறது என்ற ரிஷி சுத்தி பார்க்க என் கிட்ட இருந்துதான் என்று மெல்லிய குரலில் கூறினாள் அவனோ அடக்கப்பட்டு சிரிப்போடு அவளை பார்த்தான் நானே மத்தியானம் பிரியாணி சாப்பிட வாரேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப வரைக்கும் போகாம இருக்கேன் எங்க அம்மா வேற என்ன தேடிட்டு இருப்பாங்க பிரியாணி என்ன ஆச்சோ மிச்சம் இருக்கோ என்று பெருமூச்சு விட்டான் அடி என் பிரியாணிக்கு பிறந்தவளே என்று பார்த்தான் ரிஷி எப்படி எங்க அம்மாவுக்கு தகவல் சொல்றது என்று அவன் மூக்கை உறிஞ்சி கொண்டே பேச தகவல் என்றவுடன் தான் என்கிட்ட போன் இருக்கு என்று அவனது பாக்கெட்டில் இருந்த போனை எடுத்து பார்த்தான் அதுவும் இவர்கள் உருண்ட வேகத்தில் டிஸ்பிளே எல்லாம் எக்கத்தப்பாக உடைந்திருந்தது நல்ல வேலை போன் இன்னும் உயிரோடு தான் இருந்தது இந்தா இதுல ஏதோ குத்து மதிப்பா தெரியும் பார்த்து உங்க அம்மாவுக்கு இல்ல எந்த நம்பர் கிடைக்குதோ அதுக்கு டயல் பண்ணு அவங்களுக்கு போன் பண்ணி சொல்லலாம் என்றான் வழி கிடைத்து விட்டது என்ற உற்சாகத்தில் அவளோ நக்கல் பார்வை பார்க்க என்ன என்றவனிடம் இந்த காட்டுல டவர் எல்லாம் கிடைக்காது ரொம்ப கஷ்டம் தெரியுமா அதுவும் கீழே எங்க வீட்டு பக்கத்துல லேண்ட்லைன் தான் அது கூட எல்லார் வீட்லயும் இருக்காது ஒன்னு ரெண்டு வீட்டுல மட்டும்தான் ராசு கூட எங்க வீட்டுக்கு வந்துதான் போன வாரம் நான் வரலன்னு என்கிட்ட பேசுனான் என்ன செல்போன் கிடையாதா என்று அதிர்ச்சியாக கேட்டான் உலகமே குளோபல் வில்லேஜ் என்று சுருங்கி ஒற்றை போனில் வந்திருக்க இவர்கள் கிராமமோ அது கிடையாது என்று சொன்னால் அவனும் அதிர்ச்சி அடைய மாட்டானா என்ன அதுவும் நான் இப்ப காலேஜ்ல படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் எங்க அம்மா லேண்ட்லைன் போனே வாங்கினாங்க இங்க டவர் வச்சா சுத்தில இருக்கிற பறவைகளுக்கு ஆபத்துன்னு இந்த மக்கள் வைக்க விடல வாட் ஆர் ரெடிக்லஸ் என்று அவன் கூற இதுல என்ன ரெடிக்லஸ் இதுதான் இயற்கை தர்மம் இயற்கையை மீறி நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம சுற்றுப்புற சூழலை பாதிக்குது அது தெரியாமல் இந்த டெக்னாலஜி பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாள் ஒட்டு மொத்தமா நம்ம சுற்றுச்சூழல் மாசுபட்டு அழிந்து நிக்கும் போது இந்த டெக்னாலஜியால அதையெல்லாம் மீட்டு கொடுக்க முடியுமா என்று அவளின் கேள்வி சரியாக இருக்க சரி இப்ப என்னதான் பண்றது என்றான் சலிப்பாக இரு கைகளையும் விரித்து ஒன்னும் பண்ண முடியாது விடிய விடிய இங்கதான் உட்கார்ந்துருக்கணும் இங்க ராத்திரி எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துக்கு மேல மக்கள் வெளியில போக மாட்டாங்க அப்படியே வெளியூர் போனாலும் நைட் அங்க தங்கிட்டு விடிய காலையிலதான் வருவாங்க நான் கூட பெரும்பாலும் பொழுதோடவே வந்துருவேன் என்னைக்காவது லேட் ஆனா அதை மட்டும் முன்னாடியே சொல்லிடுவேன் லேட் ஆக கூடாதுன்னு தான் சில சமயம் மதில்ல ஏறி குதிச்சு போறது என்றதும் அவனுக்கு அப்போதுதான் புரிந்தது அவள் ஏன் மதில் ஏறி குதிக்கிறாள் என்று ஆனாலும் இன்னுமா இம்மாதிரியான கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் இது போல கிராமத்துல இருக்குது என்று அதிசயத்தவன் இப்பதான் நிறைய டெக்னாலஜி வந்திருக்கே இயற்கை மாசுபடாமல் அதை செய்யலாமே முன்னாடியாவது இருட்டுல வரும்போது மிருகங்கள் தொல்லை இருக்கும் அதனால சொன்னாங்க சோலார் லைட் கூட போட்டுக்கலாம் தானே என்று அவன் விஞ்ஞானத்தின் அவசியத்தை ஒரு விஞ்ஞானியாக அவளிடம் விளக்க 
மீண்டும் பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் அவன் மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு கதை கேட்டால் கண்ணத்தில் கை வைத்து கொண்டு கொழுப்ப உனக்கு என்று அவள் கையை அவன் தட்டிவிட பின் என்ன சார் இப்பதானே நான் சொன்னேன் இவங்க வாழ்க்கை இயற்கையோடு இணைந்த இயந்த வாழ்க்கை என்ன அதுல இருந்து அவர்களை பிரித்து நம்ம பின்னாடி கொண்டு வருவதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு நாள் நடக்கிற காரியமும் கிடையாது இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்களா நான் ஏதாவது மொபைல் காட்டினேனா கிடையாது அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் புத்தகங்கள் வழியா தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்றால் அது மட்டும் கிடையாது இப்படி அவங்க நேரம் வகுத்து வைக்க காரணம் பகலெல்லாம் நம்மளுடைய நடமாட்டத்தால இங்க இருக்கிற விலங்குகள் சரியா வழியில வருவதில்ல இரவு அவைகளுக்கான இறைய தேடிக்கிட்டு என்றுதான் பிரபஞ்சம் என்பது மனிதர்களுக்கானது மட்டும் கிடையாது அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஆனது என்பதை இந்த மக்களின் மூதாதையர்கள் கடைபிடித்து வந்ததனால் தான் இந்த கட்டுப்பாடு என்றார் என்ன மாதிரி ஊருடா இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டியா ரிஷி என்று உள்மனம் அவனை வருத்தெடுத்தாலும் ரகசிய மனமோ அவளை ரசித்து கொண்டுதான் இருந்தது அவ்வப்போது கொஞ்சமும் ருசி பார்க்கவும் அவனை தூண்டியது அவள் வயிற்றில் கை வைத்து கொள்ள அஞ்சு போல ஏதாவது கேட்டு இவ நமக்கு பல்பு கொடுக்கறதுக்கா என்று அமைதியாக இருந்தான் என்ன சார் நான் வழியில அவஸ்தப்படுறேன் நீங்க இப்படி அமைதியா இருக்கீங்க என்று அதற்கும் காய்ந்தாள் ஏன் கேட்க மாட்ட அன்னைக்கு இப்படிதான் வயிற்று பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துருந்த உன நான் பாட்டுக்கு கேட்க உடனே நீ பேச்ச மாத்தி எனக்கு பல்பு கொடுத்த தேவையா எனக்கு என்றவன் அந்த கல்லில் பின்னாடி இருந்த பாறையில் நன்றாக சாய்ந்து இரு கைகளையும் தலைக்கு அணைவு கொடுத்து அமர்ந்திருந்தான் சார் நிஜமாவே பசி இன்னைக்கு எங்க அம்மா பிரியாணி செய்யறேன்னு சொன்னதால அங்க மத்தியானம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டு வீட்டுல போய் நல்லா சாப்பிடலான்னு நினைச்சேன் கடைசியில இப்படி ஆயிடுச்சு எங்க அம்மா எவ்வளவு நாளா பிரியாணி பண்ணுவாங்க தெரியுமா என்று மூக்கை உறிஞ்சு கொண்டே அந்த முகத்தை அவனது மார்பில் தேய்த்து கொண்டு அவள் கேட்க அவனுக்குத்தான் உணர்வுகள் தாறு மாறாக உடலெங்கும் அலையலையாக பாய்ந்தது என் பேக் எடுனி என்று அவள் எடுத்ததும் அவன் மொபைலில் இருந்த லைட் உதவி கொண்டு அவன் வைத்திருந்த சிறு சிறு உணவு பண்டங்கள் ஜூஸ் தண்ணீரை எடுத்து கொடுக்க அப்பாடி ஏதோ யான பசிக்கு சோளப்பொறி மாதிரி என்றதும் அவன் முறைக்க சார் வேணும்னா ரெண்டு அடி கூட அடிச்சுக்கோங்க ஆனா என் வயிற்று அடிச்சிடாதீங்க சார் என்றவன் உணவுப் பொருட்களை எந்தவித கூச்சமும் இன்றி எடுத்து உண்ணலானால் ஏய் ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் நீயே தின்னுடாத என்று பிடுங்கி இவனும் தன் வயிற்றுக்கு சிறிது ஈய ஓரளவு பசி மட்டுப்பட்டு ஆனாலும் அந்த பயம் போகவில்லை வேறு என்னதான் செய்ய முடியும் விடிய விடிய இப்படியே உட்கார்ந்திருப்பதை தவிர என்று மெல்ல அவளை பற்றி பேசி கேள்வி கேட்க அவன் அவளிடம் போட்டு வாங்குகிறான் என்பதை அறியாமலேயே அனைத்தும் ஒப்பித்து கொண்டிருந்தாள் அதிர்த்தி அதே நேரம் இங்கிருந்து மலைவாழ் மக்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு தொலை தொடர்பு இல்லாத காரணத்தினாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் முடியாது வேறு என்ன செய்வது என்று எழுந்து கொண்ட காயத்ரி இன்னும் சிறிது நேரம் ஆகட்டும் என்று பொறுக்க ஆனால் மகள் வரும் அரபமே காணும் அதுவும் அந்த ஊருக்கு சில கட்டுப்பாடுகளும் இருக்க இவராக சென்று மகளை காணவில்லை என்று கூறி பெரிய பிரச்சனையாக விரும்பாமல் அமைதியாகவே கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார் அதன்படி செல்லி வீட்டுக்கு சென்று அவர் கணவனை அழைத்து கொண்டு இருவரும் போகலாம் என்று முடிவெடுத்தார் வேணா டீச்சரம்மா நீங்க வீட்டுல இருங்க நீங்க என் கூட வந்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சு கேட்பாங்க ஏன் எதுக்குன்னு பதில் சொன்னா கண்டிப்பா மாட்டிக்குவோம் ஆனா நீங்க எப்படி தனியா போக முடியும் என்று காயத்ரி கவலையாக கேட்க இல்ல நான் ஆட்டுக்குட்டி காணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தேடிட்டு போறேன் கவலைப்படாதீங்க அங்கேயும் போய் மலை கிராமத்துல விசாரிச்சுட்டு வாரேன் என்றவன் தலையில் ஒரு கோணி பையையும் டார்ச் லைட்டையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட்டார் செல்லியின் கணவன் கதிரேசன் கதிரேசனுக்கு கிஞ்சித்தும் இவர்கள் அந்த பள்ளத்தில் இருப்பார்கள் என்ற யோசனை இல்லை அதனால் அந்த பக்கமே செல்லாமல் இவர் வேறு ஒரு பக்கமாக துரிதமாகத்தான் சென்றார் ஒருவாறு கிராமத்தை அடைந்தார் அந்நேரத்தில் யார் வீட்டு கதவை தட்டுவது என்று பெரும் குழப்பம் ஆனாலும் வேறு வழியின்றி ஒரு வீட்டின் கதவை தட்ட திறந்து கொண்டு வந்தவர்கள் அவனை முறைப்போடு பார்த்தனர் என்னதான் அதே ஊரில் இவர்கள் இருந்தாலும் அந்த மலைவாழ் குடும்பங்கள் சற்று தனியாகத்தான் இருப்பார்கள் கீழே உள்ள மக்களோடு கலக்காமல் முரட்டுத்தனமான தோற்றம் கொண்டவன் கதிரேசனை பார்த்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்க அம்மக்களிடம் அதிர்த்திய பற்றி கூறி அவளை காணவில்லை இன்னும் வீடு வரவில்லை என்று கூறினார் அவர்கள் அதிர்ந்து இல்லையே அந்த பொண்ணு சாயந்தரம் போலவே கிளம்பிடுச்சே என்றதும் இன்னும் பயம் பிடித்து கொண்டது அவருக்கு சாயந்தரமே கிளம்பிட்டாங்களா ஏன் இன்னும் வரல என்று யோசனையோடு இங்கு உள்ளவர்களிடம் பேசி கொண்டு இருந்தார் அவர்களாலும் ஊர்கட்டுப்பாட்டை மீற முடியாது அல்லவா ஆனாலும் இவ்வளவு தூரம் தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக அவர்களின் பகுத்தறிவுக்கும் படிப்பறிவுக்கும் உதவி செய்யும் அந்த ஊரின் சின்ன டீச்சரம்மாவை விட மனசு இல்லாமல் கூட இரு ஆட்களை அழைத்து தேடச் சொன்னார்கள் இப்படியாக இவர்கள் தேடிக்கொண்டு வந்தாலும் 
யாருக்கும் அந்த பள்ளத்து பக்கம் செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமே இல்லை மேலும் சத்தமாக அழைத்தால் எங்கே மற்றவர்களுக்கு தெரிந்து ஏதேனும் கூட்டம் கூடி தள்ளி வைத்து விடுவார்களோ என்ற பயம் வேறு அதனால் மெதுவாகவே அவதானித்து வந்தும் அவள் எங்கும் கிடைக்கவில்லை அந்த மலைவாழ் மக்கள் வாலிபர்கள் திரும்பி சென்று விட்டனர் டீச்சரம்மா அந்த செம்பியன் குளத்தை உங்க கிட்ட கேட்டாச்சு ஆனா அதித்தி பொண்ணு சாயந்தரம் போலவே கிளம்பிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க நானும் வழியும் தேடி பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் எங்கேயும் காணுமே என்றதும் இன்னும் எங்கு சென்று அவளை தேடுவது என்று தெரியாமல் காயத்ரி தடுமாறினான் காலையில் ஆடுகளை மேய்க்க வந்த ஒரு சிறுவன் பள்ளத்துக்கு அருகே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ஓட அதை பிடிப்பதற்காக வந்தவன் எட்டி பார்த்தது என்னவோ ரிஷியின் மடியில் அமர்ந்து அவனை அனைத்தவாறு உறங்கும் அதித்தியையும் ரிஷியையும் தான் அதன் பின் அவன் சென்று ஊரில் சொல்ல மக்களின் சத்தம் கேட்டு மெல்ல கண்விழித்த ரிஷி அதித்தியை எழுப்பினான் இவர்கள் பள்ளத்தில் மாட்டிக்கொண்டதை கண்டு அதிர்ந்தவர்கள் அவர்களை மேலே கஷ்டப்பட்டு ஏற்றினர் அதற்குள் இந்த விஷயம் மலை கிராமத்தில் இருந்து கீழுள்ள கிராமத்திற்கும் பரவ ஜோடியாக இவர்கள் செல்லும் நேரத்தில் பஞ்சாயத்து காத்து கொண்டிருந்தது இதழோடு உறவாட வருவான் இதழில் பதினொன்று விடிய விடிய ரிஷியின் மடியில் அவன் ஆண்மை ததுவும் வாசனையோடு முகர்ந்தவாறே அவன் கழுத்தை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டு உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அதித்தி அவள் உறங்கும் வரை பாறையின் மீது சாய்ந்திருந்தவன் அவள் உறங்கிவிட்டாள் என்று அறிந்ததும் மெல்ல அவளை பூ போல அணைத்து கொண்டான் ஒரு வாரம் முன் இப்படி ஒரு பெண்ணை அணைத்துக் கொண்டு உறங்குவான் என்று சொல்லி இருந்தால் சொல்லியவர்களை ஏற இறங்க நக்களாக பார்த்துவிட்டு சென்றிருப்பான் இப்போது இருவரும் இருக்கும் நிலையை பார்த்து சிகையை கோதி சிரித்து கொண்டான் மெல்லிடையாளை இடையோடு சற்று வல்லினமாய் அணைத்து கொண்டவன் கண்கள் மெல்ல மெல்ல உறக்கத்தை தழுவி கொண்டது பாவையை பார்த்து அவன் தழுவிக்கொள்ள இருவரையும் நித்ரா தேவி தழுவி கொண்டான் ஆதித்தன் உதிக்கும் வரை காலையில் துயில் களைத்து காப்பாற்ற பார்த்த சாரதி இடையன் வடிவில் வந்தான் ஆடுகளை மேய்ப்பதற்கு ஓட்டி வந்தான் பதன்ம வயது சிறுவன் ஒருவன் பள்ளத்தை நோக்கி ஓடும் ஆட்டுக்குட்டியை காப்பாற்ற வந்தவனின் கண்களில் இவர்கள் இருவரும் அணைத்து கொண்டு உறங்குவது பட அதுவும் அதித்தியின் முகம் தெளிவாக தெரியவில்லை என்றாலும் அவளது உடையை கொண்டு அவள்தான் என்று உறுதிப்படுத்தியவன் உடனே ஓடி சென்று தங்கள் கிராமத்தில் உள்ளவர்களிடம் சொன்னான் நேற்று முதல் அவளை காணவில்லை என்று கதிரேசன் அவர்கள் கிராமம் வரை தேடி சென்றிருக்க இன்று அவள் பள்ளத்தில் இருப்பதை கண்டு வேகமாக விரைந்து வந்தனர் அதித்தியை காப்பாற்ற வரும் பொழுதே வேகமா வாங்கடா சீக்கிரம் சீக்கிரம் வாங்க ஏதாவது பெரிய கயிறை கொண்டாங்க நம்ம கொடி எண்ணிய கொண்டு வாங்க அதை கொண்டு பள்ளத்தில் உள்ளவங்களை தூக்கிடலாம் என்று அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே உரத்த குரலில் பேசி கொண்டு வர அவர்கள் பேச்சு சத்தமும் நடந்து வரும் அறவமும் கேட்டு விழித்து கொண்டான் ரிஷி மெல்ல அதித்தியை தட்டி யாரோ வர்ற போல இருக்கு எழுந்திரி அதித்தி என்றான் அவள்தான் தூக்கத்தில் உலகத்தையே மறந்து விடுவாள் என்பதை அவன் மறந்து விட்டான் சும்மா சும்மா என் தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதடா மாங்குஸ் மண்டையா என்றதும் அவனுக்கு திடுக்கு என்று ஆனது யாரை அவள் மாங்குஸ் மண்டையா என்று கூறுகிறாள் என்று காலேஜ் தான் வேலை வேலைன்னு சொல்லி என்ன பாடா படுத்தின நேத்தாவது என்ன தூங்க விட்டியாடா என்று அவள் யதார்த்தமாக பேசி அவனை பதார்த்தமாக்கி கொண்டு இருந்தாள் நான் என்னடி செஞ்ச உன என்றவன் பேந்த பேந்த விழித்தான் என்ன பண்ணியா என்ன பண்ணல பாரு என் லிப்ஸ் எல்லாம் வலிக்குது என்று அவள் உதட்டை பிதுக்கி காட்ட அவள் உறங்கும் கண்களை பார்த்தபடியே அவள் உதட்டை நெருங்கியவன் அவளின் இளம் உதட்டில் தன் ஆள்காட்டி விரலை பதித்தான் மென்மையாக வருடினான் சிவந்திருந்த செவ்விதழ்களை ஆனாலும் ஊட்டி குளிரில் சற்று வறண்டு போயிருக்க இதழ் கொண்டு ஈரமாக்க எண்ணியவன் அந்த முடிவை மாற்றினான் ஏனென்றால் மீண்டும் அவள் இதழ்களை நெருங்கினால் கண்டிப்பாக அதில் ஆழ்ந்து அமிழ்ந்து விடுவான் என்று திண்ணியம் அவனுக்கு அதனால் அவள் வாய்க்குள் விரலை நுழைத்தான் நெருப்பாய் கொதித்தது அவள் உமிழ் நீர் மெதுவாக விரலை வெளியே எடுத்தவன் அவள் இதழ்களை மெல்ல படர விட்டான் இதழ்களின் எச்சில் குளுமைப்பட்டதும் லேசாக எரிந்தது அவளுக்கு ஆனாலும் அத்தனைக்கும் அம்மணி கண்கள் விழிக்கவில்லை அவள் இதழ்களிலேயே சிறிது நேரம் உறவாடி கொண்டிருந்த அவனது நீண்ட நெடிய விரல் மனதே இல்லாமல் மெல்ல நகர்ந்து வஞ்சி அவளின் பிறை நெற்றியில் தஞ்சம் கொண்டது நெற்றியில் பதித்தான் விரலை பின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனது விரல்கள் அவள் முகத்தில் மயிலிறகு போல வருடி கொடுக்க மோக அலைகள் அவனும் அது விரவி பரவி அவனுக்குள் எல்லாம் தாபத்தை ஏற்றி அதன் தாக்கத்தை அலை அலையாய் உடலினுள் பரப்ப தலையை உலுக்கிக் கொண்டான் அவ்வுணர்வுகளை விரட்ட காதில் மக்கள் நடமாடும் சத்தங்கள் கேட்டது அதன் விளைவால் அங்கே இங்கே என்று பறவைகளின் கூக்குரலும் கேட்க சட்டென்று அவளை எழுப்பினான் அந்த கிராம மக்கள் வர்றாங்க போல நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்படி பார்த்தாங்க அவ்வளவுதான் என்று விரைவு படுத்தினான் 
பார்த்தா பாக்கட்டும் சார் இனிமே என்ன இருக்கு நனைய முழுசா நினைஞ்சதுக்கு அப்புறம் முக்காடி எதுக்கு என்று அவள் பாட்டு தூக்கத்தில் தத்துவங்களை கொட்ட ஆனால் அதை வாரி கொள்ளத்தான் யாரும் தற்சமயம் இல்லை எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாம பேசுறா என்று புரியாமல் பார்த்தான் இவர் சரிப்பட்டு வரமாட்டா நமக்கு தர்ம அடி வாங்கி கொடுத்துருவா போல என்று நினைத்தவன் அவள் தலையில் நங்கென்று ஒரு குட்டை வைக்க காயத்ரி என்னேவே கூட்டிட்டு இனி நீ வேற நான் வேற போடு கோட்ட அந்த வீட்டுல இந்த பக்கம் நீ வரக்கூடாது அந்த பக்கம் நான் வரமாட்டேன் என்று சம்சாரம் அது மின்சாரம் விசு ஸ்டைலில் அவள் தூக்கத்திலேயே பேச இவளோட என்று ஆயாசமாக இருந்தது அவனுக்கு ஏனென்றால் குளிருக்கு இதமாக அவனிடம் இருந்த ஒற்றை மெல்லிய கம்பளியை தான் இருவருமே போர்த்தி கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் அமர்ந்த வாக்கில் அணைத்து கொண்டு உறங்கியிருந்தனர் அந்த வெம்மை கொண்டு அவனது நெஞ்சில் இருந்து பிரிய அவளுக்கு மனமே இல்லை கூடவே இந்த ஊட்டி குளிர் வேறு வாட்டி எடுக்க எங்கன பிரிவாளவள் ஆனவனின் கதகதப்பான அணைப்பை விடுத்து அதன் பின் தங்களை சுற்றி இருந்த போர்வையை அவன் வேகமாக எடுத்து விட அப்போதாவது குளிரில் எழுவாள் என்று அவன் எதிர்பார்க்க எதிர்பாராததை எதிர்பார்ங்கள் என்ற கணக்கில் முன்னை விட இன்னும் அவனை இறுக்கி அணைத்து கொண்டு அவள் உறங்க போச்சுடா சரியான புள்ள பூச்சிவ என்றவன் குடித்து விட்டு மீதிருந்த தண்ணீரை கையில் ஊற்றி பொழிச்சென்று அவள் முகத்தில் தெளிக்க ராத்திரியில் குளிர்ந்திருந்த அந்த நீர் அவளை அதிர்ந்து விழிக்க செய்தது அப்பொழுதுதான் சுற்றமெல்லாம் உணர்ந்து கருவெளிகளை சுழற்றி அங்கேயும் இங்கேயும் வயந்து பார்வை பார்த்து பின் தான் இருக்கும் இடத்தை அவள் பார்க்க அதுவரை அவள் செய்த சேட்டைகளை தான் பின்னால் பாறையில் சாய்ந்து அமர்ந்து கைகளை மார்புக்கு குறுக்காக கட்டி கொண்டு கூர் வெளிகளால் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ரிஷி எதையோ பார்த்து என்னவோ அனுமானித்தாள் வெடுக்கென்று தான் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து மெல்ல பார்வையை உயர்த்த ஏதோ ரிஷியின் நிர்மூலமான முகம் தெளிவாய் தெரிய என்ன நினைத்தாலோ மகராசி என்பதுகளில் வரும் ஹீரோயின் போல புறக்கையால் வாயை மூடி வீல் என்று கத்த போக அவள் கையோடு வாயை சேர்த்து பொத்தியவன் கொன்று வேண்டி உன பார்த்துக்கோ இதுவரைக்கும் நீ பண்ண அளப்பறையிலேயே செம்ம கோபத்துல இருக்கேன் எதையாவது கத்தி இன்னும் ஏதாவது பம்ப விலைக்கு வாங்கின அவ்வளவுதாண்டி நீ என்று இதுவரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்து வந்தவன் அதனை மொத்தமாக காற்றில் பறக்க விட்டு வாடி போடி என்று அழைத்தான் பாவம் அவனும் தான் என்ன செய்வான் இப்படியா ஒருத்தி தூங்குவான் தூங்கினால் கூட பரவாயில்லை போதா குறைக்கு அவள் செய்யும் அளப்பறைகள் தான் அவனுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது மக்கள் சத்தம் அருகில் கேட்க எழுந்திருடி என்று அவளை பிடித்து இவனே எழுப்பி தானும் எழுந்து கொண்டான் அப்பொழுதும் தூக்கத்தில் தள்ளாடியவளை அவன் அமர்ந்திருந்த அதே பாறை போன்ற அமைப்பில் அமர வைத்துவிட்டு இவன் இரு கைகளையும் உயர்த்தி நெட்டி முறித்தான் நேற்றை விட இன்று அந்த பள்ளம் கொஞ்சம் பயங்கரமானதாகவே தெரிந்தது இருட்டில் தெரியாதது பகலில் இன்னும் பூதாகரமாக அவனுக்கு தெரிந்தது எப்படி இதை கடக்க போறோம் ஒருவேளை யாராவது பார்த்துட்டுதான் ஜனங்கள் அழைச்சிட்டு வராங்களோ என்று இவன் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த மலைவாழ் கிராம மக்கள் வந்து அதித்திமா டீச்சரம்மா என்று அழைக்க தூக்கத்தில் இருந்தவளோ நான் சார் பிரசன் சார் என்று அந்த குளிரிலும் ஒற்றை கையை தூக்கி அதித்தி உளர இவளுக்கு தண்ணிய மூஞ்சில் ஊத்திருக்க கூடாது தலையில ஊத்திருக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டவன் நாங்க இங்கதான் இருக்கோம் என்று இவன் குரல் கொடுக்க அதற்குள் அனைவரும் அந்த பள்ளத்தை சுற்றி நின்று பார்த்தார்கள் நல்லா இருக்கீங்களா ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆபத்து இல்லையே என்று மேலிருந்து ஒருத்தர் கத்த நல்லா இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எப்படியாவது எங்களை மேல ஏத்துங்க குளிர்ல அவர் ரொம்ப நடுங்கிட்டு இருக்கா என்று இவனும் பதிலுக்கு வாயை குவித்து அதில் கைகளால் மூடி கத்தினான் அப்பாடா ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கீங்களே அது போதும் நம்ம மலசாமிக்கு ஒரு பூச போடணும் பாவம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பானம் சொல்லி கொடுக்க வந்த பொண்ணு இப்படி ஒரு ஆபத்துல சிக்கிக்கிச்சு இதுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆயிருந்தா நம்மள நாமளே மன்னிச்சிருக்க முடியாது என்று அந்த பெரியவர் வருத்தத்தோடு கூறி கீழே போய் கிராமத்துல யாரையாவது சட்டுன்னு அழைச்சிட்டு வா இல்ல இல்ல அந்த பொண்ணு வீட்டுல சொல்லிட்டு வா நேத்தி ஒருத்தர் வந்தாப்ல இல்ல அவர் பேரு கூட என்று அவர் யோசிக்க அருகில் இருந்தவன் கதிரேசன் நினைக்கிறேனுங்க ஐயா ஏன்றான் ஹா ஆமா கதிரேசன் கதிரேசன் தான் அவரு அவரை முடிஞ்சா கூட்டிட்டு வா இல்லனா இந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரையாவது கூட்டிட்டு வா அந்த பொண்ணோட அம்மா வேணா பாவம் பயந்துரும் என்று அனுப்பி வைத்தார் அவர் என்னமோ நல்லதுக்காகத்தான் அனுப்பி வைக்க அதுதான் அவர்களுக்கு விபரீதமாக முடியும் என்று அவர் என்ன கனவா கண்டார் அதன் பிறகு அவர்கள் பயன்படுத்தும் கொடிகளால் பின்னப்பட்ட ஏனியை உள்ளே தூக்கி போட்டான் வாலிபன் ஒருவன் மறுபக்கம் அதனை கயிற்றோடு கட்டி ஒரு மரத்தில் இறுக்கமாக கட்டிவிட்டு அதன் உறுதியை சோதனை செய்த பிறகு அதை தூக்கி பள்ளத்துக்குள் போட்டனர் தம்பி இத புடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏறி வாங்க என்று மறுபடியும் அந்த பெரியவர் கத்த என்னது 
என்று அதை கூர்ந்து பார்த்தான் ரிஷி ஒட்டுண்ணி வகை தாவரங்கள் தங்கள் பற்றுக்களுக்காக அருகில் இருக்கும் ஏதாவது மரத்தை சுற்றி வளரும் கொடி அமைப்புடையவை அதுபோல ஒரு கொடியினை அழகாக ஏனி போல அவர்கள் வடித்திருந்ததை கண்டு வியப்புற்றான் அப்போதுதான் அதித்தி சொன்ன அவர்கள் வாழ்வு இயற்கையோடு இணைந்த இயந்த வாழ்வு என்பதை புரிந்து கொண்டான் இந்த கொடி பிறம்பு போல இறுகி இருக்கே உறுதியாகவும் இருக்கே அதுக்கப்புறம் இது வேஸ்ட் ஆனா கூட மண்ணோட மண்ணா மக்கி போகுமே தவிர மண்ணை மாசுபடுத்தாது பரவாயில்ல ஒரு பக்கம் நம்மை போன்றவர்கள் பூமி தாயை மாசுபடுத்தினாலும் இவர்களை போல ஒரு சிலரால் அவளுக்கு நன்மையே என்று சிந்தித்தவன் மீண்டும் தன் பேகில் அனைத்தையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அதனை மாட்டி கொண்டான் குளிரில் நடுங்கியபடி அமர்ந்திருந்த அதிர்த்தியை எழுப்பினான் அவளும் தூக்கம் தெளிந்து குளிரில் நடுங்கி கொண்டிருக்க அவளை முதலில் ஏற்ற சார் என்னால கால வைக்க முடியல காலெல்லாம் கிடுகிடு நடந்தது நான் பாட்டுக்கு ஏறும்போது விழுந்துட்டேனா இருக்கிற நாலு எலும்பும் உடஞ்சிடு சார் என்று பயத்தில் அலறினான் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது உன்னை ஏத்துட்டு பின்னாடி நான் தான் ஏறுவேன் அப்புறம் நீ விழுந்தாலும் உன்னை காப்பாத்திடுவேன் கவலைப்படாத எலும்ப நொறுங்குற அளவுக்கு நீ என்ன எண்பு தோல் பொத்திய உடம்பா சதையெல்லாம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல பக்கவா தாண்டி இருக்கு ஏறு ஏறு பின்னால பார்க்காம ஏறுடி என்றான் சற்று அதட்டலாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தானே எனக்கும் இருக்கு என்று முணுமுணுத்து கொண்டே ஏறியவள் பின் அவன் கையன் எல்லாம் பக்காவா அந்தந்த இடத்துல இருக்கு என்றதுக்கு பொருள் வெகு நேரம் கழித்துதான் ஞாபகத்துக்கு வர திரும்பி அவனை முறைத்தான் திரும்பியவளை தடுத்தவன் நீ ஒன்னொன்னுக்கும் என்னை திரும்பி திரும்பி முறைச்சுட்டே நின்றுகிட்டு இருந்தா நீ சொன்னதுதான் கண்டிப்பா நடக்கும் அப்புறம் நான் இருந்து உன்னை தூக்கி விட மாட்டேன் நான் பாட்டுக்கு கிளம்பி விடுவேன் நேத்தி நைட்டு வந்து உன்னோட பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு பகல்லையே நம்ம மீட் பண்ணலாம் என்று ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி அவன் கேட்ட தினசில் ஐயோ நான் இல்ல சாமி என்று கத்தியவன் பயந்து நடங்கும் கால்களை மெதுவாக எடுத்து வைத்து ஏறினான் அவளுக்கு இரு பக்கமும் பாதுகாப்பு போலவே கைகளை வைத்து கொண்டு அவள் ஏற உதவி செய்தான் இவள் ஏற ஏற அந்த பக்கத்தில் இருந்த ஆட்களை கொண்டு அந்த ஏனி போன்ற அமைப்பை மேலே இழுக்க செய்ய வைத்தனர் அந்த ஊர் தலைவர் போல இருப்பவர் அதனால் வெகு சிரமமின்றி இவர்கள் மெதுவாக ஏற ஊர் மக்களை சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டு இவர்களை மேலே ஏற்றினர் மேலே வந்ததும் அப்பா என்று இவள் மடங்கி அமர்ந்து விட பெண்களை பார்த்து அந்த பொண்ணுக்கு கை காலை எல்லாம் கொஞ்சம் தேய்ச்சி விடுங்க என்றதும் அவர்களுக்கு முன்னே சென்ற ரிஷி தன் கைகளை பரப்பரவென்று தேய்த்து அவள் கண்ணத்தில் வைத்தான் திரும்பவும் அது போல வைக்க அவளுக்கு கொஞ்சம் குளிர் குறைந்து வெம்மையாக இருந்தது பெண்களும் அவளது கை கால்களை நன்றாக தேய்த்து விட்டனர் சூடு பறக்க இவர்கள்தான் நேற்று ரிஷி அங்கே பார்த்தார்கள் அல்லவா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு தம்பி எங்களுக்காக வந்த பிள்ளை இப்படி விழுந்துடுச்சேன்னு ஒரு நாள் கூட இந்த மாதிரி ஆனதில்லை ஆனா எப்படி இப்படி நடந்ததுன்னு தெரியல மன்னிச்சுக்கோங்க தாயி என்று அதிர்த்தியிடமும் அவர் மன்னிப்பு கேட்க ஓரளவு குளிரில் இருந்து இப்பொழுது மீண்டு வந்தவன் ஐயோ என்ன பெரியவரே பெரிய வார்த்தை எல்லாம் சொல்றீங்க மன்னிப்பு எல்லாம் எதுக்குங்க என்னோட கவனக்குறவு தான் காரணம் இத்தனை நாள் இந்த மாதிரி நடக்கலையே இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க என்று அவள் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போதே ஒரு பெண்மணி இருவருக்கும் கஷாயம் போன்ற சூடான பானம் எடுத்து வந்து கொடுத்தார் இப்போதைக்கு இதை கொஞ்சம் குடிங்க உடம்பு கொஞ்சம் வழி இல்லாம நல்லா இருக்கும் ஏன்ச்சா கஷாயமா பிரியாணி திங்க வேண்டிய என்ன இப்படி கஷாயம் குடிக்க வச்சுட்டீங்களேடா என்று ரிஷியை ஒரு முறை முறைத்து விட்டு முகசுலி போடு வாங்கியவர் வேறு வழியின்றி குடித்தான் ரிஷியும் ஒன்றும் கூறாமல் குடிக்க நீங்க போக வண்டி வர சொல்லியிருக்கோம் தம்பி அதுல போறீங்களா வேண்டாங்க கொஞ்ச தூரம் தானே நான் பார்த்து கூட்டிட்டு போய்க்கிறேன் என்றவனுடன் இரு இளைஞர்களும் கூடவே வந்து அதிர்த்தியை அவர்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தனர் இதழில் பனிரெண்டு நேற்று இரவு கதிரேசன் வெளியே சென்றதை பார்த்த ஒருவன் அக்கிராம பிரசிடென்டிடம் போட்டுக் கொடுக்க கதிரேசனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது முதலில் ஆட்டுக்குட்டி என்று ஆரம்பித்தவர் அவரின் கோப பார்வை உண்மையை சொல்ல வைத்தது அதற்குள் காயத்ரியும் வரவழைக்கப்பட்டு அவரிடமும் விசாரணை நடத்தினார்கள் அவர் முன்னிரவு சென்ற பெண் இன்னும் வரவில்லை என்று கூறி அழுது கொண்டு இருந்தார் அதற்குள் தர்மாவும் அங்கே வந்தவன் இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து தயங்கி தயங்கி நிற்பதும் அவரை பார்ப்பதுமாக இருக்க என்னடா என்று கேட்டார் தர்மனிடம் அது இல்லைங்கய்யா நேத்து நம்ம குவார்டர்ஸுக்கு ஒரு வெளியூர் ஐயா வந்திருந்தாங்கல்ல அவரும் நேத்து மதியம் போல இளங்கலையை ஆராய்ச்சி பண்றேன்னு மேல காட்டுக்கு போனாருங்க மதியம் சாப்பாடு எடுத்து வைக்க சொல்லி இருந்தாரு நாலு மணிக்கு வரலன்னா நீங்க சாப்பிடுங்க நான் ராவ வந்து பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போனவரு வரவே இல்லைங்க ராத்திரி பூரா நானும் அவர் வீட்டு வாசல தான் உட்கார்ந்துருந்தேன் இம்போட்டு நேரமா அந்த ஐயா இன்னுமே வரல எங்க போனாரு என்ன ஆனாருன்னு தெரியலங்க ஐயா அதான் கொஞ்சம் பத பதப்பா இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தேங்க ஏன்ச்சான் என்னது அவரையும் காணுமா 
இப்பதான் டீச்சருமா அவங்க பொண்ணை காணும்னு வேற சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் மேல காட்டுக்கு தானே போனாங்க அப்புறம் என்னாச்சு என்றார் யோசனையோடு காயத்ரிக்கும் ரிஷியை யார் என்று தெரியவில்லை அவருக்கு அது கருத்திலும் பதியவில்லை தன் பெண்ணை காணும் என்ற எண்ணம் மட்டுமே அவரை சுற்றி சுற்றி அலைக்கழித்து மனதில் தைரியத்தை இழந்து கண்களில் கண்ணீரை சொரிய வைத்தது அதற்குள் மலைவாழ் வாலிபன் ஒருவன் வேகமாக ஓடி பிரசிடன்ட் வீட்டுக்கு வருவதை பார்த்ததும் இவன் அந்த மலையில் வாழ்ற செம்பியன் குளம் தானே இவன் என்னடா வேகமா வருகிறான் அவனின் வேகமே சரியில்லையடா ஏதாவது எக்க தப்பா நடந்திருக்கோ ஒண்ணுக்கு ரெண்டு பேர் வேற காணும்னு சொல்றீங்க என்று அவருக்கும் சற்று பயம் உட்கார்ந்திருந்தவர் எழுந்தே விட்டார் வந்தவன் வணக்கமுங்க என்றான் உன் வணக்கத்தை அப்புறம் வச்சுக்க என்னாச்சு அதிர்த்தி பொண்ணு கிடைச்சுதா ஆராய்ச்சிக்கு ஒருத்தர் வந்தாரா அவரும் நேத்து போனவர் இன்னும் காணலன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது அவரை பத்தி தகவல் தெரிந்தா சொல்லு தம்பி என்று கொஞ்சம் பதப்பதைப்புடன் தான் கேட்டார் அந்த பிரசிடென்ட் அது வந்துங்க வந்த ரெண்டு பேருமே நேத்து இரவு தவறுதலா பள்ளத்துக்குள்ள விழுந்துட்டாங்க போல நாங்க மத்த இடத்துல சுத்தி பார்த்தோமுங்க பள்ளத்துக்குள்ள பாக்கலங்க சாமி காலையில ஆடு மேய்க்க போன பையன் ரெண்டு பேரும் பள்ளத்துக்குள்ள இருக்கிறத பாத்துட்டு தான் எங்க கிட்ட சொன்னானுங்க எங்க ஆளுங்க அவங்கள மேல ஏத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துக்கு ஏத்திருப்பாங்க உங்க கிட்ட இங்க மூத்தாரு தகவல் சொல்லிட்டு வர சொன்னாருங்க ஏன்றான் இப்ப தம்பி என் பொண்ணுக்கு ஒண்ணும் இல்லையே அவன் நல்லா தானே இருக்கான் என்று பதற்றத்துடன் அவன் அருகே வந்து காயத்ரி கேட்க நல்லா இருக்காங்க டீச்சரம்மா நாங்க மேல இருந்து பேசணுமே ஆபிசர் மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாருல்ல அவரு தான் பதில் கொடுத்தாரு அதித்திமா வந்து குளிர்ல நடுங்கிட்டு இருந்தாங்க மத்தபடி ஒண்ணு இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேனுங்க என்றான் தர்மனும் ரிஷி கிடைத்து விட்டான் என்பதில் மிக்க சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லதுங்க அந்த ஆபீஸ் வந்தார்னா நான் சாப்பாடு கொடுத்து என்னன்னு பாத்துக்கிறேனுங்க என்று அவன் கிளம்ப செத்த இரு தர்மா என்று முதலில் அந்த மலைவாழ் வாலிபனை அனுப்பி வைத்த பிரசிடென்ட் ரெண்டு பேரும் ராத்திரி புற ஒரே இடத்துல தான் இருந்திருக்காங்களா என்று யோசனையோடு அவர் கேட்க அதுவரை மகள் கிடைத்து விட்டால் என சந்தோஷத்தில் கண்களை மூடி கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்த காயத்ரி அதிர்ச்சியோடு திரும்பி அவரை பார்த்தார் அதே அதிர்ச்சி தான் தர்மனின் முகத்திலும் என்னங்க சொல்றீங்க அவர் ஏதோ ஆராய்ச்சிக்குன்னு தான் வந்தாரு என்று ரிஷி மேல் இருந்த நன்மதிப்பில் அவன் அவனுக்கு ஆதரவாக பேச நீ வாய முடுடா நம்ம பஞ்சாயத்தை கூட்ட சொல்லு என்றார் பிரசிடென்ட் அதை கேட்டவுடன் காயத்ரிக்கு சர்வமும் ஒடுங்கியது இருபது வருடங்களுக்கு முன் அதிர்த்தி சிறு குழந்தையாக இருக்கும் போது இங்கே வந்தவர் இந்நாள் வரை இந்த கிராமத்தில் நடக்கும் கட்டுப்பாடுகளை கண்டு சில சமயம் எரிச்சல் உற்றாலும் தான் வந்தது அவர்களுக்கு கல்வியை பகுத்தறிவை புகட்ட இவர்கள் இப்பொழுது இப்படி இருந்தாலும் எதிர்கால சந்ததிகள் கண்டிப்பாக மாறுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தார் ஆனால் இன்று அதே சம்பவம் தன் மகளுக்கு என்றதும் பதறிவிட்டார் ஐயா என்னங்க இது எப்பொண்ணு தவறி போய் அந்த பள்ளத்துல விழுந்திருக்கும் இல்ல அந்த ஆபிசர் விழுந்ததை பார்த்து காப்பாற்ற போயிருக்கலாம் இல்லனா இவ விழுந்ததை பார்த்து காப்பாத்த அந்த பையன் போயிருக்கலாம் இப்படி பொத்தான் பொதுவா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம பேசுனா என்ன அர்த்தம் எப்படி நீங்க பஞ்சாயத்து கூட்டலாம் என்று சற்று குரலை அதிகப்படுத்தி அவர் வினவினார் இங்க பாருங்க டீச்சரம்மா நீங்க வெளியூர் தான் ஆனா இத்தனை வருஷமா நம்ம ஊருக்குள்ள ஒண்ணு மனா இருக்கீங்க எங்களுக்குன்னு சில சட்டமுறைகள் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு அது வெளியில இருந்து வந்தவர்களுக்கும் இங்க இருக்கிறதுனால பொருந்தும் நால பின்ன உங்களை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க இன்னைக்கு நீங்க வந்துட்டு இந்த சட்டம் எங்களுக்கு ஒத்துக்கலன்னு நாங்க போறோம்னு நீங்க போயிடலாம் ஆனா இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் எங்க பிள்ளைகளுக்கு நடந்து நாங்க சொல்றதை ஏத்துக்காம அவங்க மட்டும் அப்படி போனாங்க நாங்களும் இந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியே போறோம்னு சொல்லிட்டு வெளியில போவாங்க அப்படி எல்லாம் நாங்க யாரையும் விட முடியாது எங்களுக்குன்னு ஒரு கட்டுக்கோப்பு இருக்கு அதை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க முடியாது என்ற பிரசிடென்ட் இன்னும் தர்மன் அங்கே நிற்பது பார்த்து ஏழை உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் பஞ்சாயத்தை கூட்டணும் போய் மத்த தலக்கட்டுகளுக்கும் விஷயத்த சொல்லி வர சொல்லு என்று உள்ளே சென்று விட்டார் அதிர்ந்த காயத்ரி அப்படியே அந்த திண்ணை எல்லாம் அமர்ந்து விட்டார் பஞ்சாயத்து என்றாலே என்னவென்று தெரியாதா ஐயோ ஆண்டவா அந்த பையன் எப்படிப்பட்டவனோ அரும பெருமையா வளர்த்த மகளை அவனிடம் எப்படி தாரவாக்க முடியும் முடியாது என்ன பாடுபட்டாலும் இதை நான் தடுத்து நிறுத்துவேன் என்று அழுது கரைந்தவர் மன வைராகியத்தோடு தன் வீட்டிற்கு சென்றார் இவர்கள் மெல்ல நடந்து வரும் பொழுது பாதி தூரத்திலேயே பஞ்சாயத்துக்கு உங்களை வர சொன்னார்கள் என்றதும் ரிஷிக்கு புரியவில்லை அவன் அறிந்தவரை பஞ்சாயத்து போர்டு மட்டுமே அங்கு எதற்கு எங்களை வர சொல்கிறார்கள் என்று நெற்றி சுருங்கி யோசித்தவன் அதுக்குன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க தானே லைக் வில்லேஜ் ஆபிசர் அவங்க கிட்ட போய் சொல்லுங்க எதுக்கு என்கிட்ட வந்து சொல்றீங்க என்றவன் அதித்தி என்று அழைத்து அவளை கை தாங்களாக அழைத்து வந்தான் அந்த இரு வாலிபர்களையும் அதித்தியிடம் அவன் நெருங்கவிடவே இல்லை தனது பேக்கை
ஏற்கனவே சந்தேகத்தில் இருக்கும் பெருசுகளுக்கு இந்த ஒரு காட்சி போதாதா சாட்சியாக நேராக பஞ்சாயத்தில் நிற்க வைக்கப்பட்டவர்கள் அதித்தியின் கண்கள் அன்னையை தேட அழுத முகத்தோடு பிள்ளை அருகே வந்து அவளை அணைத்து உச்சி முகந்தார் உங்களுக்கு ஒண்ணுல இல்ல தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா என்று கேட்டவரை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே தலையை ஆட்டினான் அதித்தி மெல்ல அண்ணையிடம் நீ இவரு எங்க ஹெச்ஓடி இங்க ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக தான் வந்திருக்காரு என்றார் போச்சு ஏற்கனவே இல்லாத விஷயத்த இருக்குன்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே தெரிந்தவர்கள் என்று தெரிந்தால் அவ்வளவுதான் என்று காயத்ரி நினைத்தது போலதான் ஆனது எங்கள் கிராமம் எங்கள் சட்டம் எங்கள் உரிமை அதை யாரும் இங்கு மீறக்கூடாது என்று கட்டம்பட்டியாக அவர்கள் என்று ஒரு கட்டுப்பாடு வைத்து கொண்டு காலை அவனை பேசவே விடாமல் அதித்திக்கு கணவனாக்கி விட்டார்கள் வேறு எதுவும் பெண்ணாக இருந்தாலோ இல்லை தீர்ப்பு வேற மாதிரி வந்தாலோ கண்டிப்பாக எதிர்த்து இருப்பான் தான் ஆனால் இப்பொழுதும் எதிர்த்தான் தான் ஆனால் அந்த எதிர்ப்பின் அளவு முன்னளவுக்கு இல்லை காதல் வந்தாலே கள்ளத்தனமும் குடிகொள்ளும் அல்லவா ஏற்கனவே பள்ளத்தில் விழுந்தது அதன் வழியெல்லாம் இன்றுதான் தெரிய கூடவே குளிரில் நடுங்குகின்ற உடம்பு என்று ஏகத்திற்கும் சோர்வாய் இருந்த அதித்திக்கு பேச வாய் வரவே இல்லை இதழ்கள் தந்தி அடிக்க இவர்கள் கூறுவதை ஏற்க முடியாமல் அவள் திணறினாள் காயத்ரி இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்கவே முடியாது யாரென்று தெரியாத ஒருத்தருக்கு எப்படி என் பொண்ணை நான் மனமுடிச்சு கொடுக்க முடியும் இதெல்லாம் சட்டத்திற்குள் வரவே வராது அப்படியே இந்த கல்யாணம் செய்தாலும் இது செல்லவே செல்லாது எனக்கு யாருமே இல்லை என்று நினைக்காதீர்கள் சட்டம் எனக்கு துணை செய்யும் என்று அவர் எத்தனை நிமிராய் அதிகாரமாய் பேசினாலும் அதற்கெல்லாம் பெப்பை காட்டியவர்கள் தாராளமாக சட்டத்தை துணைக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் இங்கு இப்போது இந்த கல்யாணம் செய்து வைக்கத்தான் போகிறோம் வெளியில் போய் நீங்க உங்க விருப்பம் போல இருந்துக்கோங்க அதன் பிறகு கிராமத்துக்குள் நீங்கள் காலடி எடுத்து வைக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக பஞ்சாயத்து தலைகள் கூறின என்ன தம்பி உங்க முறைப்படி ஏதாவது தாலி இருக்கா என்று கேட்டனர் அடே என்னடா இப்படி பண்றீங்களே என்று நினைத்தவன் நான் ஆராய்ச்சி பண்ண தான் இங்க வந்தன ஒழிய இங்க பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ற எண்ணத்துல வரல என்று நெத்தி அடியாய் திருப்பி கொடுத்தான் பஞ்சாயத்து தலைகள் இப்போது ஒன்றை ஒன்று பார்த்து கொண்டன ரிஷியை பார்த்து ஏதோ ஒரு உந்துதல் எங்க முறை தாலி இருக்கு என்று தன் பூஜை அறையில் பத்திரப்படுத்தி இருந்த தாலியை காயத்ரி எடுத்து வர அது புதுமஞ்சள் தாலியில் கோர்க்கப்பட்டு அவர்கள் குலதெய்வம் கொண்டாடும் தெய்வம் முன்னால் வைத்து பூஜித்து ரிஷியின் கைகளில் கொடுக்கப்பட ஒரு பெருமூச்சோடு அதை அதித்தியின் கழுத்தில் கட்டியவன் அவளை தன் சக தர்மினி ஆக்கிக் கொண்டான் முடிஞ்சதுல்ல நாங்க போலாம் அல்ல என்று கேட்டான் இனிமே தாராளமா போகலாம் நீங்க என்று பெரிய மனிதனாய் அவர்கள் உத்தரவளிக்க ஆனா நான் ஒண்ணு கேட்கணும் உங்க கிட்ட என்றவன் அங்கிருந்த பெரிய தலைகளை எல்லாம் பார்த்து ஒருவேளை எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகியிருந்தா தீராத ஏது நோய் எனக்கு இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க என்று கேட்க அவர்கள் திடுக்கிட்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் இல்ல எனக்கு பதில் வேற ஏதாவது மோசமானவனா இருந்தாலோ ஜெயிலில் தப்பித்து வந்த கைதியோ தேச துரோகியோ அந்நிய நாட்டுக்காரனா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க உடனே உங்க பொண்ணு தூக்கி கொடுத்திருப்பீங்களா இல்ல பேரம் பேத்தி எடுத்து வயதானவரா இருந்தாலும் இதே நிலைமை தானா என்று நறுக்கென்று அவர்களை கேட்க பதிலளிக்க முடியாமல் விழித்தனர் அவர்கள் மீசைய பெருச வச்சுக்கிட்டு நாட்டாமையா தீர்ப்பு சொன்னா பார்த்தாது என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்னு விசாரிச்சு அதற்கு ஏற்றார் போல தீர்ப்பு சொல்றவன் தான் நாட்டை ஆளும் ஆளுமை உடையவன் இனிமேலாவது திருந்துங்கடா என்று விட்டு அதித்தியை கை தாங்களாக அழைத்து சென்றான் தன் கழுத்தில் இருந்த தாலியை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தவளை பிடித்து அதித்தி என்று சத்தமாக அழைக்க ஹா என்று நினைவுக்கு திரும்பியவன் அதே வெறித்த பார்வையை அவன் மீது நிலைக்க விட்டான் முதல்ல அம்மாவோட நீ வீட்டுக்கு போ நான் அப்புறம் வாரேன் பேசலாம் ஏன்றான் இல்ல தம்பி ரெண்டு பேருமா நீங்களும் வாங்க என்று காயத்ரி திக்கி திணறி ஒரு வழியாக அழைக்க தவிர்க்க முடியாமல் அவர்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் அதித்தியுடன் அம்மா என்று காயத்ரியை அவள் கட்டுப்பிடித்து கொண்டு அல மகளை காணாமல் இரவு முழுவதும் தவித்தார் அல்லவா அதே கண்ணீரோடு அவரும் திருப்பி கொடுக்க சற்று நேரம் அங்கே ஒரு நெகிழ்வான நிமிடங்கள் அமைதியாக இதனை அவதானித்தவாறு நின்றிருந்தான் ரிஷி ஏதும் கேளாமல் இருவரும் அழுகையை நிறுத்த போவதில்லை என்று புரிந்து ஏற்கனவே நைட் எல்லாம் குளிர்ல வெளியில இருந்திருக்கான் இப்ப இன்னும் அழக வைக்காதீங்க சளி ஜோரம் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்று இவன் மென்குரலில் கூறினான் பரவாயில்ல புடிச்சா பிடிக்கட்டும் ஜோரம் வந்தா வரட்டும் அதுக்காக எங்க அம்மாவை நான் விட்டு கொடுக்க முடியாது என்று மூக்கு உறிஞ்சி கொண்டு அவள் பேச ஓ அப்ப நீயும் காலேஜுக்கு லீவ் எடுக்கலாம்னு எல்லாம் பாக்காத 
லீவ் எல்லாம் உனக்கு இல்லவே இல்லை ஒழுங்கு மரியாதையா ரெடியாகி கிளம்பி காலேஜுக்கு வா என்றால் அவனும் கெத்தாக ஹெச்ஓடியாக எத காலேஜுக்கா இப்ப வா நீங்கள்லாம் மனுஷனே இல்லை தெரியுமா என்று அம்மாவின் தோளில் சலுகையாக சாய்ந்தவாறு அவள் கோபமும் அழுக்கையும் கலந்த குரலில் பேசினான் மேடம் நேற்று செஞ்ச பிரியாணி மிச்சருதுன்னா இவளுக்கு போடுங்க அப்பதான் இவ நார்மல் ஆவா அதன் பிறகு பாருங்க நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கிளம்பிடுவா என்றான் அவளை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டே ரிஷி அச்சுச்சோ இருந்த பிரியாணி எல்லாம் காலையில் தானே நாய்க்கு போட்டேன் என்று காயத்ரியும் அவளை வார மீ என்று பல்லை கடித்தாள் அதித்தி அதற்குள் செல்லி வந்து சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிடலாம் வாங்க பாவம் பிள்ள இரவெல்லாம் சாப்பிடாம இருந்திருக்கும் பாவம் என்று அவரும் அருகே வந்து அதித்தியின் கண்ணு வலித்து பேச அவளும் ஆமா செல்லிக்கா ஒண்ணுமே சாப்பிடல ரொம்ப பசிக்குது சீக்கிரமா சாப்பாடு கொண்டு வாங்க என்றால் சோர்வான குரலில் அடி பாவி அடி பாவி நேத்து நைட்டு அத்தனை டப்பா டப்பாவா முழுகி நீடி பத்ததுக்கு பாட்டில் பாட்டில ஜூஸ் குடிச்சேடி என்று நினைத்தவன் அதெல்லாம் உங்க பாப்பா சாப்பிடாம எல்லாம் இல்ல நான் ஆராய்ச்சிக்காக போன போது கையில சாப்பாடு கொண்டு போனதெல்லாம் நேத்து நைட்டு நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டோம் அதெல்லாம் ஒன்னும் பட்னியா இல்ல எல்லாம் நடிப்பு என்றான் அப்படியா என்று காயத்ரி அவளை பார்க்க நீ அதெல்லாம் யானை பசிக்கு சோளப்பொறி மாதிரி இவர் வேற பாதிய புடுங்கிட்டாரு ரொம்ப பசிச்சது தெரியுமா என்று உதட்டை பிதுக்கி சிறு பிள்ளையாய் அன்னையிடம் கம்ப்ளைண்ட் செய்தார் நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் இங்க பக்கத்துல குவார்டர்ஸ்ல தான் இருக்கேன் போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று ரிஷி நலுவ பார்க்க இல்ல தம்பி உங்ககிட்ட நான் பேசணும் உங்களுக்கு தேவையானதை எடுத்துட்டு வர சொல்லி தர்மன் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அவன்கிட்டயும் ஒரு சாமி இருக்கும் தண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க குளிச்சுட்டு வரீங்களா என்றதும் அவன் யோசனையோடு இருக்கும் போதே அவனது பேகை எடுத்துக்கொண்டு தர்மன் வர சனி என்று அவர்கள் காட்டிய குளியல் அறையில் அவன் குளித்து வந்து பார்த்தால் இவளோ அன்னை மடியில் சுகமாக படுத்திருந்தார் ஏனோ இறந்து போன தன் அன்னையின் ஞாபகம் வர தலையை அசைத்து நினைவுகளை விரட்டினான் ரிஷி பாப்பா நீ போய் குளிச்சுட்டு வந்துரு என்று செல்லி கூற அதெல்லாம் முடியாது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சோறு தான் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரஷ் பண்றது குளிக்கிறது எல்லாம் என்ன நீ ப்ரஷ் பண்ணலையா என்று முகத்தை அஷ்ட கோணலாக்கி ரிஷி கேட்டுக்கொண்டே வர அவ்வளவுதான் எழுந்து ஓடினால் குளியல் அறையை நோக்கி ஒரு வழியாக குளித்து வந்தவள் பார்க்க இவளுக்காக ரிஷியும் அமர்ந்திருக்க இவர்களுக்கு உணவு வைக்கும் முன் எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் என்றதும் அனைவரும் சேர்ந்து உணவை உண்டனர் மீ நான் கொஞ்ச நேரம் படுக்கிறேன் என்று தன் அறைக்குள் புகுந்து படுத்து விட்டவளை இருவரும் ஆதுரமாக பார்த்து உங்களை பற்றி என்று ஆரம்பித்தார் காயத்ரி முதல்ல ஒன்னு சொல்லணும் மேடம் இது ஏதோ ஒரு கட்டாயத்தினால நடந்த கல்யாணம் அவளுக்கு பிடிக்கலனா வேண்டாம் என்று சொல்ல வந்ததும் தடுத்தார் காயத்ரி அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க தம்பி முதல்ல எனக்குமே சங்கடமா தான் இருந்தது ஆனாலும் உங்களை பார்த்தாலும் பிடிக்கும்னு தான் எனக்கும் தோணுது என்றதும் நன்றாக புன்னகைத்து கொண்டவன் தன்னை பற்றி கூறினான் அவருக்கு ஏக திருப்தியே அவனும் கொட்டாமி விட லேசாக சோர்வாக இருப்பதை பார்த்த காயத்ரி அதுக்கு இருந்த அறையிலேயே அவனையும் ஓய்வெடுக்க சொல்ல அவன் ஒரு திகைப்போடு பார்க்க இதுதான் வாழ்க்கை என்னும் முடிவாயிடுச்சு அப்ப எதையும் நாம யோசிக்காம அதன் போக்கிலே போக வேண்டியதுதான் உங்களுக்கு எப்போ முடியுதுன்னு சொல்லுங்க அப்போ நம்ம ஒரு ரிசப்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஆனா இங்க இல்ல ஊட்டியில என்றதும் அவர் சொல்வது சரி என்று தலையை ஆட்டியவன் அவள் அறைக்குள் நுழைந்தான் கற்றலில் ஒரு கழித்து படுத்து கைகளை கழுத்து கடியில் வைத்து கால்களை சுருட்டி கருவறை சிசு போல உறங்கும் மனைவியை பார்த்தான் மென் புன்னகை அவன் வதனத்தில் மனைவி ஆம் மனைவி பெண்மையின் ஸ்பரிசத்தை நுகராதவன் தான் ஆனால் இந்த நாட்களில் இவளின் அருகாமையினால் பல மாற்றங்கள் அவனுள் ஏற்பட்டு இருக்க சட்டன அவளின் முகத்தை பார்த்தான் அது தீ அவன் மனைவி மனது சில்லென்று இருந்தது அதன் தாக்கத்தில் இருந்து முழுமையாக வெளிவர முடியாதவனாய் அதி என்றவனின் குரலில் அத்தனை கரகரப்பு அவன் குரலோ என்று அவனுக்கே வியப்பு அவள் காலுக்கு அருகே அமர்ந்தான் ரிஷி அவன் மேல் விழுந்தது மெல்லிய கொழு சனிந்த அவள் பாதங்கள் அவளின் பிஞ்சு பாதத்தில் முகம் பதித்து மூச்சை உள்ளிழுத்தான் கூச்சத்தின் உச்சத்தில் அவள் தூக்கத்தில் நெளிய அவள் உடல் மேல் முன்னேறியது ரிஷியின் இதழ்கள் அவள் கால்களில் அவன் முகத்தை தேக்க மெல்ல விலகிய தூக்கத்தில் அவள் அதிர்ந்து சார் என்று அழைக்க சார் சொல்லாதடி என்றவனின் உணர்வுகள் அவளுக்கு புரியவே இல்லை அவளை தன்னருகில் இழுத்தவன் அவள் முகத்தில் எண்ணிலடங்கா முத்தங்களை பொழிய தொடங்கினான் அப்போதும் புரியாத பாவத்தில் சார் என்று இதழ்கள் தந்தியடிக்க அவள் அழைக்க சார் சொல்லாதன்னு சொன்னல்ல 
என்றவனின் இதழ்கள் அவள் இதழ்களில் அழுத்தமாக புதைந்தது மொத்தங்கள் மொத்தங்களை திறப்பதற்கான சாவி திறக்குமோ இல் வாழ்க்கை இனிக்குமோ தாம்பத்தியம் இதழில் உறவாட வருவான் இதழில் பதிமூன்று ரிஷியை அதித்து இருக்கும் அறைக்குள் அனுப்பி வைத்துவிட்டு வெளியில் நின்றிருந்த காயத்ரியை யோசனையாக பார்த்தார் செல்லி செல்லியின் ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்த காயத்ரி என்ன செல்லி அப்படி பாக்குற வேற வேலை இல்லையா உனக்கு என்று கேணியாக கேட்டார் அவருக்கு தயக்கம் எப்படி இதை டீச்சர் அம்மாவிடம் கேட்பது என்று ஒன்னு இல்லைங்க டீச்சர் அம்மா என்று திரும்பி கொண்டு தலையை சாய்த்து பாவமாக பார்த்தவரின் என்ன ஓட்டங்கள் புரியாதா காயத்ரிக்கு என்ன கேட்கணுமோ கேட்டுட்டு செல்லி என்று அங்கிருந்த இருக்கையில் அவரதுவாறு காயத்ரி கோர அது இல்லைங்க டீச்சர் அம்மா அது வந்து அந்த தம்பிய நம்ம பாப்பாரோமுக்கு என்று இருக்க அவள் அறைக்கு ஏன் அனுப்பினேன் என்று கேட்கிறாயா என்றதும் ஆமாம் என்று இடது கையால் காதின் பின்புறமாக தலையை சொறிந்து கொண்டே காயத்ரியை பார்த்தார் செல்லி அந்த பையனை எனக்கு யாருன்னு தெரியாது முனப்பின் பார்த்தது இல்லை இன்னைக்கு காலையில தான் அதுவும் பஞ்சாயத்துல தான் பார்த்தேன் காலையில தான் கல்யாணம் நடந்தது அதை வச்சு எப்படி அவரை நம்புறேன்னு நீ பாக்குறியா என்றதும் அப்படியே தன் மனதில் உள்ளதை கேட்கும் டீச்சர் அம்மாவை அதிசயத்து பார்த்தார் செல்லி இருபது வருஷமா உங்க கூட தானே இருக்கேன் எனக்கு தெரியாதா நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு என்று சிரித்தவர் பின் அமைதியான யோசனை முகத்தோடு எனக்குமே தெரியல ஏன் அவர் அங்க போக சொன்னேன்னு ஏன்னா அந்த பையனை என்னால சந்தேகப்பட முடியல அப்படி அந்த பையன் நம்ம பொண்ணு யூஸ் பண்ணிக்கிறவராக இருந்தா நேத்து நைட்டு யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்கலாமே என்று நிதர்சனத்தை காயத்ரி உரைக்க கண்கள் தெரித்து விடுமாறு பார்த்த செல்லி அட ஆமல்ல டீச்சர் அம்மா என்றார் அதே தான் நேத்து ஒரு இரவு முழுக்க ரெண்டு பேரும் தனியா தான் இருந்திருக்காங்க அந்த தம்பி என்ன வேணா பண்ணிருக்கலாம் ஆனா அப்படி நடந்துக்கல அவரு கூடவே இன்னைக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர்களை பார்த்து கேட்டாரே நல்ல நாக்க புடுங்குற மாதிரி அப்ப அந்த பிரசிடன்ட் முகம் போன போக்க நீ பார்த்திருக்கணுமே என்று சிரித்தார் காயத்ரி காயத்ரியின் முக கண்ணாடியாக செல்லியும் அந்த சிரிப்பை எதிரொலித்தார் அது மட்டும் இல்ல செல்லி தாலி கட்டிட்டு அதையே தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்காமல் அவளுக்கு விருப்பம் இருந்தா அது இருக்கட்டும்னு சொன்ன அவரோட அந்த நேர்மை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு கூடவே பஞ்சாயத்து ஆளுங்களை நல்ல முறையா கேள்வி கேட்டப்ப நமக்குன்னு ஒரு பையனோ இல்ல உறவு இருந்தா இப்படித்தானே பேசியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு அவ்வளவு நிம்மதியா இருந்தது என்று இதழ் பிரிக்காமல் ஒரு அழகிய புன்னகை காயத்ரியிடம் ஒருவேளை அந்த பையன் அப்படி கேட்காம இருந்திருந்தா என்ன செய்திருப்பீங்க டீச்சர் அம்மா என்று காயத்ரி என்ன சொல்வார் என்று அவளோடு அவர் முகத்தை பார்த்தால் செல்லி அப்படியெல்லாம் என் பொண்ணோட வாழ்க்கைய நான் தூக்கி யாரிடமும் கொடுத்துட மாட்டேன் நீங்களும் வேணா இந்த வேலையும் வேணா போங்கடான்னு என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்திருப்பேன் ஆனா ஆனா அந்த நிமிடம் அதை செய்ய விடாம எதுவோ தடுத்துச்சு நான் பயந்த அளவுக்கு அந்த பையனை மோசமானவ இல்ல அந்த பையனோட முகம் ஏதோ எனக்கு ரொம்ப பரிச்சமான முகம் மாதிரியே இருக்கு ஆனா இதுக்கு முன்னாடி அந்த பையனை எங்கும் பார்த்தது இல்லை நானு சொல்ல போனா இருபது வருஷமா இந்த கிராமத்தை விட்டு நான் வெளியே ரொம்ப போனதே இல்லையே என்று அவர் முகம் யோசனையை தத்தெடுத்தது பாப்பா தான் அந்த தம்பி அவங்க மேல அதிகாரின்னு சொன்னிச்சு டீச்சர் அம்மா ஒருவேளை நீங்க பாப்பாவ அந்த பள்ளிக்கூடத்துல சேர்க்கும் போது கூட பாத்துருக்கலாம் இல்லையா என்றார் செல்லி இல்ல செல்லி நான் பார்க்கும் போது அவளோட ஹெச்ஓடி அதாவது மேல அதிகாரி வேற ஒருத்தர் இருந்தாரு அவரு பேரு கூட உம் ஆ பரமேஸ்வரன் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு எப்படி ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கும் இந்த பையன் இப்போ ரீசெண்டா வந்து சேர்ந்திருப்பார் போல ஆனா அந்த முகம் அது ரொம்ப என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணுது செல்லி எங்க பார்த்த தெரியலையே என்று அவர் யோசனையோடு இருக்க ரொம்ப யோசிக்காதீங்க டீச்சர் அம்மா நீங்களும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குங்க ரா பூரா நீங்களும் தான் தூங்கல புள்ளைய நினைச்சு அழுதுகிட்டே இருந்தீங்க இப்ப செத்த ஓய்விடுங்க என்றார் செல்லி ஆமா செல்லி செத்து படுக்கணும் கண்ணெல்லாம் வேற எரியுது என்றவர் ஒரு தலையணையை மட்டும் கொண்டு வா இப்படியே கொஞ்சம் கட்டையை சாய்க்கிறேன் என்று அந்த சோமாவிலே படுத்து தூங்கினார் தூக்கம் என்பதை விட மனதினுள் ஏதோ ஒரு ஏக்கம் மனதில் சொல்ல முடியாத ஒரு தவிப்பு மனம் ஏனோ படபடப்பாய் உணர்ந்தது ரொம்ப தெரிந்த ஒன்று தெரியாமல் அவர் கண் முன்னே பசல் விளையாடுவது போல குழப்பமாய் இருந்தது ஆனால் என்னவென்று புரியாமல் கண்களை மூடி அதை என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளும் முனைப்பில் யோசித்து கொண்டே இருந்தார் காயத்ரி தூக்கம் தூர போனது காயத்ரி எந்த பிள்ளை தங்க பிள்ளை என்று பத்திரம் வாசித்து வெளியில் அமர்ந்திருந்தாரோ அந்த பிள்ளைதான் தன் உரிமையை நிலைநாட்டி கொண்டிருந்தான் தன் புது மனைவியிடம் சார் சொல்லாதடி என்று அவள் இதழ்களில் மென்முத்தத்தை ஆரம்பித்தவன் கிரக்கத்தோடு முணுமுணுத்து வன்மையான முத்தமாக மாற்றி மொத்தமாக மென்று தின்றான் அதுத்தியின் வெண்பஞ்சு இதழ்களை 
அதித்தி பயந்துதான் போனாள் விஞ்ஞானி முத்தம் என்று வால் கொண்டு நடத்திய வாய் சமரில் ஆனாலும் பயத்தையும் தாண்டிய ஒரு உணர்வு என்ன ஏது என்று தெரியாத ஒரு உணர்வு அந்த உருவமில்லா உணர்வு தொண்டைக்குள் அடைத்து நின்றது வயிற்றுக்குள் பட்டாம்பூச்சிகளை பறக்க வைத்தது மேனியை சிலிர்க்க வைத்தது ஏற்கனவே இருமுறை அவன் இதழ்கள் அவள் இதழ்களை தீண்டி விட்டதுதான் ஆனால் இன்று ஏதோ புதுவிதமாய் அவளை இன்சித்தது அனைத்தையும் தாண்டிய சுகவழி அவளை படுத்தியது வழி அவன் கொண்ட வன்மையால் சுகம் இதுவரை அவள் அறியப்படாத புது சுகம் ஆனவனிடம் இருந்து பெறப்படும் இம்மொத்தம் ஏனோ மனதை பிசைந்தது ரிஷியோ இவ்வுலகத்திலே இல்லை தன் மனம் கவர்ந்தவளுக்கு கொடுக்கும் இதழ் முத்தம் அந்த முத்தத்தின் தித்திப்பு ஆம் தித்திப்பு தானா என்று பாண்டிய மன்னன் போல அவனும் சந்தேகம் கொண்டான் இத்தித்திப்பு எதனால் பெண்ணவளின் இதழ் கொண்ட இனிமையா இல்லை இதழ் அமுதம் உண்ட ருசியால் எது சுகம் சுகம் அது வேண்டும் வேண்டும் அது தினம் தினம் வரும் மீண்டும் மீண்டும் கூடும் நேரம் பல யுகங்கள் கணங்களாகும் நீங்கும் நேரம் சில கணங்கள் யுகங்களாகும் வா வா மீண்டும் மீண்டும் தாளாட்டு என்று பாடவில்லைதான் ஆனால் நிமிடங்கள் எல்லாம் நொடிகளாய் மாறியது ஆக மொத்தம் ஆராய்கிறேன் என்று மீண்டும் மீண்டும் இதழ் அமுதம் பருகி கொண்டிருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் மொத்தமாக அவள் உடலையும் மனதையும் அவன் பால் கிருக்கு பிடிக்க வைத்தான் இறுக்கமான அனைப்பும் அழுத்தமான மொத்தமும் மொத்தமாக உணர்ச்சிகளின் பிடியில் சொக்கித்தான் போனால் மாது மீண்டும் மீண்டும் அவள் இதழ்களை கப்பி கொய்த்து அவன் வன்மையாக சுவைக்க அதுத்தியின் உடல் துவண்டது நிலை கொள்ளாமல் தடுமாறியது சார் என்னது ஏன் இது போல எல்லாம் செய்யறீங்க என்னால எனக்கு ஏதோ போல சொல்ல தெரியல என்று பெயரைந்த பிள்ளையாய் அவள் அவனை பார்க்க நான் என்ன பண்ண நேத்து நீதான் வேம்பேர் போல எனக்கு பண்ணி ஒரு வேர்ஜன் பையன் மனச கெடுத்த சரி போனு நானும் விட்டுட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு கல்யாணம் நடந்ததும் அதுவும் உனக்கு விருப்பம் இல்ல என்றால் வேண்டாம்னு தானே இருந்தேன் உனக்கும் விருப்பம் இருக்கு அப்புறம் என்ன நம்ம வாழ்க்கைய தொடங்க தயக்கம் உனக்கு என்றவனின் பார்வையில் இன்னும் பயம் பிடித்து கொண்டது பாவை அவளுக்கு அதற்காக கல்யாணம் பண்ணாமல் கண்ணியாகவே இருந்துவிடும் எண்ணமெல்லாம் இல்லை சிறிது காலம் போய் தங்கள் கூடவே அன்னையை வைத்து கொள்ள எவன் சம்மதிக்கிறானோ அவனைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நினைப்பில் இருந்தவள் தான் ஆனால் அதை காயத்திரியிடம் பகிரவில்லை கண்டிப்பாக அவர் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார் என்று அதிர்த்திக்க தெரியும் இவ்வளவு நாள் தந்தையின்றி சிங்கிள் பேரண்டாய் வளர்த்த அன்னையை உதறிவிட்டு எங்கனம் செல்வாள் வேறு ஒரு இடம் அதோடு கூட இன்னும் கல்யாண வாழ்க்கை பற்றிய எண்ணம் எல்லாம் இல்லை அழகான ஆண்களை அந்த அழகு என்பது வெறும் புறத்தோற்றத்தில் மட்டுமல்ல நடைமுறை பாவனை பழக்க வழக்கம் அனைத்தும் சேர்ந்து சில சமயம் அவளை கவருவது போல இருந்தால் கண்டிப்பாக கண்ணை மூடிக்கொள்ளும் பூபர் ஆண்டி இல்லை அவள் நன்றாகவே திவ்யாவோடு சேர்ந்து சைட் அடிப்பாள் கல்லூரியில் லெக்சரராக சேர்ந்த பிறகு அதற்கு முன் தன் தோழிகளோடு சேர்ந்து சைட் அடித்து இருக்கிறாள் லூட்டி அடித்து இருக்கிறாள் அதுத்தி பக்கா டூ கே கிட் தான் ஆனால் என்ன இன்னும் சிறிது காலம் வேலையில் ஸ்திரம் பெற வேண்டும் அன்னையை நன்றாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கான தகுதியாய் தன்னை மெருகேற்ற வேண்டும் இன்னும் இன்னும் உயர்நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் அதுவரை கமிட்மெண்ட்டுக்குள் சிக்காமல் சிங்களாய் சுற்றி வர வேண்டும் கண்ணில் படும் அங்கிள் முதல் ஆணழகன் வரை நன்றாக இருந்தால் சைட் அடிக்க வேண்டும் இப்படி பல வேண்டும்கள் வரிசை கட்டி கொண்டு நிற்க எப்படி செல்வாள் கல்யாண வாழ்க்கைக்குள் திடீர் என்று திருமணம்தான் ஏதோ ஜீனி பூதம் வந்து மந்திரம் போட்டது போல நடந்துட்டு ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் சார் என்று மேற்கொண்டு வேண்டும்களை எல்லாம் அவனிடம் கூற அவனோ திகைத்து விழித்தான் ஆக ரிஷி நீ கால முழுக்க பிரம்மச்சாரி தான் போ என்று மனது அவனை பார்த்து சிரித்தது அதனால அதனால் நம் கல்யாணத்தை பத்தி காலேஜ்ல யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் இப்படியே போகட்டுமே அது மட்டும் இல்ல சார் காதல் கல்யாணம் கத்திரிக்காய்ன்றதெல்லாம் பிடிக்காது காரணம் என்ன தெரியுமா என்று விழிபெறித்து கேட்டவள் எனக்கு ஆன்டிலோபோபியா இருக்கு சார் என்று அடித்து விட்டால் அராத்து எத ஆன்டிலோபோபியாவா நான் இது போல எல்லாம் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே திகைத்து கேட்டவனிடம் ஆமா சார் ஆன்டி என்றால் எதிர்ப்பதம் தானே அதான் அதுக்கு அந்த பேரு கூகுள்ல இது போல ஒண்ணு இல்லையே அது அது வந்து சார் ஆ இப்பதான் ரீசண்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னும் கூகுள்ல கூட அப்டேட் ஆகல அப்படின்னா பாத்துக்கோங்களேன் என்று அப்பட்டமான பொய் அக்மார்க் உண்மை போலவே இன்னும் கதையை கட்டி கொண்டு இருந்தால் அதுத்தி இன்னும் என்னென்ன சொன்னாலோ 
அந்த லொடலொட வாய் பேசிக்கொண்டேதான் இருந்தது அவள் இதழ்கள் தன் போல பேசிக்கொண்டிருக்க அவனது கவனம் எல்லாம் நிற்காமல் சலசலவென்று பேசும் அந்த ஆரஞ்சு சுலை உதடுகளை வண்டன மொய்த்தது மீண்டும் அவ்வுதடுகளை கவ்வி சுவைக்க ஆர்வம் பொங்கியது அவனின் ஒற்றை விரல் அவள் கண்ணத்தில் கோலமிட்டபடி வந்து அவளது காத மணலையும் அவள் போட்டிருந்த சின்ன ஜிமிக்கியும் வருடி காதோர உதிரி முடியை மெதுவாக இழுத்து சுருட்டி விளையாடி அவளது குட்டி மூக்கின் முனையை கிள்ளி எடுத்து அசைந்து கொண்டிருந்த உதடுகளை மென்மையாக தடவி வருடி அவள் மோவாயில் நிமிண்டி விட்டு கழுத்து வழியாக சென்ற விரல் பூவை வருடுவது போல அவளது சங்கு கழுத்தை மெல்ல நீவிவிட சற்றே இறங்கி அவளது கழுத்தில் இருந்த குட்டி செயினை இழுத்து நைட்டின் விளிம்பிற்கு வந்த விரல் அங்கே நின்றிருக்க அவளது சலசலப்பு பேச்சு சட்டன நின்றது சிதறும் மழை என மன்னவனை அவள் பார்க்க அவளின் அமிர்த கலசங்களின் மேல் அழுத்தமாக நின்ற அவன் பார்வை பின் மெல்ல மேல் எழுந்து அவள் கண்களை பார்த்தது அந்த கண்கள் அதில் தெரிந்த காதல் வழிந்த தாபம் பொங்கும் மோகம் அனைத்திலும் கட்டுண்டவள் வடித்து வைத்த வாய் பேசாத சிலை என அமர்ந்திருக்க அவனால் அவனை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அவள் பேசிய பேச்சில் இருந்து சிறிது காலம் தள்ளி இருந்து அவளுக்கு டைம் கொடுக்கலாம் என்று நினைத்திருந்தவன் அவள் இதழ்களை கண்டதும் கொண்ட வைராகியம் எல்லாம் காற்றோடு போக தன் தயக்கம் தகர்த்து மெல்ல அவள் முகத்தை தன்னை நோக்கி திருப்பி மெல்லிய அரை இருளில் மிளர்ந்த அவள் தேன் சிந்தும் உதடுகளை தேடி கவ்வி கொண்டான் சிலிர்த்து சினிங்கி அவனோடு ஒன்றினால் பெண் சில நொடிகள் நிமிடங்களாக என்று பகுத்தறிய முடியாமல் ஒரு முத்து யுத்தம் அவர்களுக்கு இடையே நடந்து கொண்டிருக்க சட்டென்று அவள் மூளையில் அவள் பேசிய பேச்சுக்கள் வந்து செல்ல அடுத்த நிமிடம் தன்னை அணைத்திருந்தவனை மெத்தையில் தள்ளிவிட்டு சட்டென்று குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டால் அதித்தி வேக வேக மூச்சுக்களை விட்டபடி சிறிது நேரம் கழித்து வந்து பார்க்க அறையில் ரிஷி இல்லை வெளிநற்பனாக இருக்கும் என்று நினைத்தவள் வெளியில் செல்ல முயலவில்லை அவளால் வெளியில் சென்று அவனை எதிர்கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை இல்லை மெத்தையில் அமைதியாக அமர்ந்து இருந்தாள் ஏ அதித்தி என்னடி பண்ற கதை ஓபன் பண்ணு என்று காயத்ரி கத்த அதித்திக்கு தூக்கி வாய் போட்டது அவள் நெஞ்சு படப்படப்பாக வேகமாக எழுந்தவள் உடையை முகத்தை சரி செய்து விட்டு கதவை திறந்தாள் என்னடி சொன்ன அந்த தம்பி கிட்ட அவர் பாட்டுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் அப்புறம் பாக்கலாம்னு போயிட்டாரு என்று கோபமாக கேட்டார் காயத்ரி என்னது ரிஷி போயிட்டானா என்று அந்த உணர்வை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று கூட தெரியாமல் விழிகள் நிலை கொத்தி நிற்க நின்றாள் அதித்தி இதழோடு உறவாட வருவான் இதழில் பதினைந்து நீ என்ன சொன்ன அந்த தம்பி கிட்ட என்று சிறு பத்திரகாளியாய் நின்றிருந்த காயத்ரியை கண்டதும் அவளுக்கு அள்ளு விட்டது தான் ரிஷியிடம் கூறியதை அண்ணையிடம் சொன்னால் அவ்வளவுதான் விளக்க மாற்றை எடுத்து ரவுண்டு கட்டி ஓட ஓட விரட்டி விரட்டி அடிப்பார் என்பதில் துளி கூட சந்தேகமில்லை அவளுக்கு அவளுக்கு வியர்க்க தொடங்கியது அவளின் முகத்தை பார்த்த காயத்ரி ஏ எதுக்கு இப்படி வேர்த்து இருக்கு உனக்கு என்று கேட்டார் அன்னை கூடவே ஆசிரியர் அல்லவா அவளின் நாடி அவருக்கு தெரியும் இல்லமே ஒரு மாதிரி தீவிரஷா இருக்குமே என்றால் சோர்வாக அன்னையை பார்த்து அவள் கணத்தில் கை வைத்து பார்த்தார் காயத்ரி உடல் நெருப்பாக கொதித்தது அதுவரை மகள் ஏதாவது சொல்லிதான் ரிஷி கோபமாக செஞ்சு விட்டானோ என்று மகள் மீது கோபமாக இருந்தவர் மகளுக்கு காய்ச்சல் என்றதும் அனைத்தையும் மறந்து அன்னையாய் அவளை தாங்கினார் காய்ச்சல்னு தோணுதுடா மாத்திர போட்டுக்கோ என்று காயத்ரி தலையை தடவினார் மீ இது வேற சுடுன்னு நான் எப்படி சொல்வேன் பாதையில் முழுங்கி நாக்கை கடித்து கொண்டாள் என்னாச்சு நீ உனக்கு இன்னைக்கு வேற ஏதாவது பண்ணுதா வயிறு ஏதும் வலிக்குதா கை கால்கள் எல்லாம் வலி இருக்கா என்று மகளின் உடல்நிலையை குறித்து கவலை கொண்டார் அவளோ அமைதியாக நிற்க உடல் வழி ஜுரத்திற்கான மாத்திரையை கொடுத்து அவளை உறங்க வைத்து விட்டு வெளியில் வந்தார் காயத்ரி அதுத்தியும் அசதியில் அவளையும் அறியாமல் தூங்கிவிட கனவில் ரிஷி அவளிடம் முத்தமிட நெருங்க அவளுக்கும் தூக்கம் போய் பயப்பந்து உருண்டது உடம்பு எல்லாம் மீண்டும் சூடு பரவ அவள் உடம்பு நடுங்க ஆரம்பித்தது அன்று இரவு கை வைத்தியம் பார்த்து கொஞ்சம் உடல்நிலை தேறியது அதித்திக்கு செல்லியும் உள்ள ரொம்ப பயந்திருக்கும் போல டீச்சரம்மா உடனே இப்ப வேலைக்கு அனுப்பாதீங்க ரெண்டு நாள் போகட்டும் என்றார் காயத்ரிக்கும் அதுவே சரி எனப்பட்டது அதித்தி யார்கிட்ட லீவ் சொல்லணும் தம்பி கிட்ட சொல்லணுமா என்று கேட்டார் மீ திவ்யாவுக்கு போன் பண்ணி சொல்லி அவளை விட்டு சொல்ல சொல்லுங்க அவ பாத்துப்பா மீ என்றவள் மீண்டும் கவிழ்ந்து கொண்டால் படுக்கையில் இவையே இப்படி அந்த தம்பிய தவிர்க்கிறா என்று காயத்ரிக்கு குழப்பம் 
அவளின் நிலை சரியாக புரியவில்லை காயத்ரிக்கு சரி அவ சொன்னது போலவே செய்வோம் என்று அவளது போனில் கீதாவின் பெயரை தேடும் போதுதான் அவருக்கு சட்டென்று ஒரு ஞாபகம் அவரது பெயரை ஏதும் சேமித்து வைத்திருக்கிறாளா என்று ரிஷி என்ற பெயரை பலவாறு தேடி பார்க்க கிடைக்கவில்லை இருந்தால் அல்லவா அவள்தான் ரிஷி என்று வைக்கவே இல்லையே மங்கு சென்றல்லவா வைத்திருந்தால் தேடி தேடி பார்த்து சலித்தவர் திவ்யாவுக்கு அழைத்து விஷயத்தை கூறி வைத்து விட்டார் திவ்யாவும் ஊருக்கு சென்ற இடத்தில் ஏதோ அதித்திக்கு உடல்நிலை சரியில்லை போல என்று அதனை அப்படியே அழகாக ரிஷியிடம் மொழிபெயர்த்தாள் இரண்டு நாட்கள் மகளின் அருகில் இருந்த காயத்ரி அதற்கு மேலும் பள்ளிக்கு விடுப்பெடுக்க முடியாது என்று அவர் சென்று விட்டார் மகளின் உடல்நிலை குறித்த கவலையோடு அதித்தி துணைக்கு செல்லியை அமர வைத்திருந்தார் செல்லிக்கு மிகவும் இளம் வயதிலேயே அதாவது பதினாறு வயதிலேயே திருமணம் முடித்திருக்க இப்பொழுது நாற்பது வயதில் இருக்கும் அவருக்கு மகள் வயிற்று பேரன் இருந்தார் மகள் இரண்டாம் முறையாக கர்ப்பமாக இருக்கு டவுன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணுமா இவனை பார்த்துக்கோ என்று இவர்களிடம் கொண்டு வந்து விட்டு சென்றிருந்தாள் மகளை தவிர இன்னும் இரண்டு மகன்கள் உண்டு செல்லிக்கு இருவரும் வேலைக்கு சென்றிருக்க அதனால் பேரனை அழைத்து கொண்டு இங்கே வந்து விட்டார் அங்கிருந்து டிவியில் அதித்தி போட்டுவிட்ட படத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார் மணி பனிரெண்டாக அதித்தி சோபாவில் படுத்திருந்தாள் அவளது நெஞ்சில் இரண்டே வயதான செல்லியின் பேரன் விருமன் டிவி பார்த்தபடியே தூங்க ஆரம்பித்து விட்டான் ஏற்கனவே விருமனும் தூங்கி இருந்தான் டக் 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 என்னும் சத்தம் கேட்க நிமிர்ந்து பார்த்த செல்லி அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ரிஷியை கண்டதும் பூவாய் மலர்ந்து சத்தமாக வாங்க தம்பி அழைக்க அருகில் தூங்கி கொண்டிருந்த அதித்தியை காண்பித்து என்று சப்தம் எழுப்ப வேண்டாம் என்று கூறியவன் நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் சைகையால் இரண்டு நாட்களாக புலம்பிக் கொண்டுதான் இருந்தார் காயத்ரியும் இந்த பிள்ளை எதுவுமே பேச மாட்டேங்குது அந்த தம்பி நம்பரையும் கொடுக்க மாட்டேங்குது என்று காலேஜுக்கு போய் அவரை பார்த்து பேசாமே டீச்சரம்மா என்று ஐடியா கூற இல்ல செல்லி நான் அதுக்குள்ள இந்த விஷயம் வெளியில தெரிய வேண்டாம் என்று பார்க்கிறேன் அவர் இப்படி போனதே எனக்கு மனசு சரியில்லை இதுல இவளும் இப்படி உடம்புக்கு முடியாம படுத்திருக்கா அவரு என்ன நினைப்பாரு நமக்கு பிடிக்காமதான் வராம இருக்கான்னு நினைப்பாரு தானே போன் நம்பரும் இல்லைன்னு சொல்றா என்னவோ போ இந்த காலத்து பிள்ளைகளை என்ன சொல்ல என்று புலம்பியபடியே தான் இருந்தார் இன்று ரிஷி வந்ததை சொன்னால் மிகவும் சந்தோஷப்படுவார் என்று நீங்க இருங்க தம்பி நான் வாரேன் என்று வேகமாக காயத்ரியிடம் ரிஷி வந்ததை உரைக்க ஓட்டம் எடுத்தார் செல்லி மெதுவாக கண் விழித்தால் அதித்தி ஹாலில் ரிஷி நின்றிருந்தான் அவன் நின்றிருப்பதை பார்த்து விட்டு கண்களை உள்ளங்கையால் பரபரவென்று தேய்த்து விட்டு மீண்டும் பார்க்க அதே கூர் பார்வையோடு நின்றிருந்தான் ரிஷி சோபா ஹேண்டிலில் இருந்த தன் கைகளை மடக்கி எழ பார்த்தாள் அதித்தி அவளின் முழங்காலுக்கு கீழே இருந்த லாங் ஸ்கர்ட் இன்னும் மேலேறி மொழிக்கு மேல் வர அவளும் அதிர்ந்து அவனை பார்க்க அவனுடைய பார்வை அவளின் உடல் முழுதும் பயணித்தது எவ்வித தயக்கமும் இன்றி அது அவளிடம் ஒரு அதிர்வை பரவ செய்ய அவளும் கால்களை பின்னிக் கொண்டாள் அவளை பார்த்து கொண்டே மெதுவாக நெருங்கியவன் அவள் ஸ்கர்ட்டை கீழே இறக்கி விட்டான் அவளை தொடாமல் இதில் இன்னும் பதறி அவள் எல ஏ வெயிட் வெயிட் எந்திரிக்காத என்றபடி அவளை நெருங்க அவனை பார்த்தபடி அப்படியே படுத்திருந்தாள் அவளும் தான் சொன்னதை அப்படியே கேட்கும் மனைவியை ஒரு நமட்டு சிரிப்போடு பார்த்தான் ரிஷி கொஞ்சம் கள்ளத்தனமும் இருந்ததோ ரிஷியின் முகம் அவளை நெருங்க அவளின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு குப்புறப்படுத்திருந்த பெருமன் அவளின் கழுத்து பகுதி டீஷர்ட்டை இறுக்கி பிடித்திருந்தான் ரிஷி விருமனின் விரல்களை நிதானமாக டீஷர்ட்டில் இருந்து விடுவிக்கும் போது ரிஷியின் கை அவள் கழுத்தில் தீண்டி விலகியது அவளின் நெஞ்சின் படப்படப்பு அதிகமாகி ஹார்ட் பீட் வேகம் எடுத்தது ஏதோ ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனை போல அதை தவிர்க்க அவள் எச்சிலை விழுங்க ஏறி இறங்கிய தொண்டை குழியில் இப்போது அவனின் பார்வை கூர்மையாக சார் என்று அவள் திக்கி திணறி அழைக்க தொண்டை குழியில் இருந்த அவனது பார்வை இப்போது அவளது கண்களை கொத்தி தின்றது ரிஷி அவள் கண்ணை பார்க்க டே ஏண்டா என்னை இப்படி பார்வையாலேயே கொள்ற பார்வையை மாத்தி தொலடா என்று மனதோடு புலம்ப மட்டுமே அவளால் முடிந்தது அவன் முகத்தை அவள் பார்க்க முடியாமல் தவியாய் தவிக்க கழுத்து பகுதி முழுவதும் வியர்க்க ஆரம்பித்தது வெறுமன் வாயில் விரல் சப்பிக்கிட்டே வாணி வடித்திருக்க ஒரு பக்கம் நனைந்து விட்டிருந்தது தூக்கத்தில் இவள் அதை கவனிக்கவில்லை வெறுமன் தூங்கினா என் ஈர டீஷர்ட் தெரியுமே என்று பயந்தபடி பிளீஸ் சார் நோ நோ அவனை தூக்காதீங்கன்னு சொல்வதற்குள் ரிஷி வெறுமனை தூக்கியிருக்க அவனுடைய வலது கை அவளின் உடல் ஈரத்தை உணர்ந்தே சென்றது 
ரிஷியின் விரல் பட்டவுடன் அதிதியின் உடல் சிலிர்த்து அவள் படப்படப்புடன் வேகமாக எழ அதே நேரம் ரிஷி குழந்தையை குனிந்து தூக்க அவனின் உதடுகள் அவளின் கன்னத்தில் அழுத்தமாக பதிந்தது அவனின் நெற்றி அவள் நெற்றியோடு மோத அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருந்த வெறுமன் வீல் என்று கத்த ஆரம்பித்தான் ஏ சாரி அதித்தி தெரியாம என்று ரிஷி சொல்லி முடிப்பதற்கு அதித்தி தனக்கு இருந்த மனக்குழப்பத்திலும் அதிகபடியான உணர்வு தூண்டலிலும் என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் ரிஷியின் கண்ணத்தில் பலார் என்று அறைந்தார் ஏய் என்று உருமியவன் ஏண்டி நான் வேணும்னா உனக்கு முத்தம் கொடுத்தேன் நீ என்ன உலக அழகியா என்று ரிஷியும் பலார் என்று அவளை திரும்ப அறைய அவனுடைய ஐந்து விரல்களும் அவளின் கண்ணத்தில் அழுத்தமாய் தன் தடங்களை பதித்திருந்தது அவளின் நரம்பு போன்ற உடலுக்கு அந்த அணி அவனுக்கு வலித்திருக்கவே வலிக்காது ஆனால் இவனின் ஆறடியில் ஆஜான பாகவான உடம்புக்கு ஒரு அடி அடித்தாலே அமே அவ்வளவுதான் நிலை குலைந்து சோபாவிலேயே மீண்டும் அவள் விழ சட்டென்று இவன் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு கோபமாக வெளியேறிவிட்டான் ஆத்திரத்திலும் வழியிலும் அதற்கு என் கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் வர விசுமி கொண்டே அழுதவள் அதற்கு பின்தான் யோசித்தாள் என்ன இவன் பொண்டாட்டி கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு பிள்ளைய தூக்கிட்டு போற மாதிரி யாரோட பிள்ளையவோ தூக்கிட்டு போயிட்டான் பிள்ளைய கேட்டா நான் உங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல என்று வழியை மறந்து கண்களை துடைத்து கொண்டு இவள் வெளியே வர வெளியில் வந்து பார்த்தால் வெறுமனை சமாளிக்க முடியாமல் திணறி கொண்டிருந்தான் ரிஷி ஆம் புதிய மனிதனை கண்டதும் அதுவும் பாதி தூக்கத்தில் இருந்தவன் எழுந்ததும் அழுக ஆரம்பிக்க அவனை சமாளிக்க முடியாமல் தவித்தபடி இங்கும் அங்கும் அவனுக்கு வேடிக்கை காட்ட அறியா பிள்ளையோ முகம் தெரியாத ஒருவனிடம் இருக்க பயந்து இன்னும் அழுகையை கூட்டியது இதனை வெளியில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த அதிர்த்திக்கோ மெல்லிய சிரிப்பு அதன் பின்தான் யோசித்தாள் அவன் வேண்டுமென்றெல்லாம் கொடுக்கவில்லை அவன் வேண்டுமென்றே கொடுத்தாலும் இவளால் மறுக்க முடியுமா என்ன அப்புறம் ஏன் இப்படி அறைந்தேன் என்று அவளுக்கே குற்ற உணர்ச்சியாக போக மெல்ல அவனை நோக்கி நடந்து வந்தவள் சாரி என்று விட்டு விருமனை தூக்கி கொண்டு உள்ளே வந்தாள் அதித்தியை கண்டவுடன் அழுகையை நிறுத்திவிட்டு மீண்டும் அவள் தோல் வளவில் தூக்கம் கொண்டான் விருமன் இவளும் லேசாக தட்டி கொடுத்து அங்கே கட்டியிருந்த தொட்டிலில் அவனை படுக்க வைத்து விட்டு வர இவனோ சட்டமாக சோபாவில் அமர்ந்திருந்தான் இவளுக்குத்தான் யாரும் இல்லாத வீட்டில் அதுவும் அவன் முன்னே நிற்க முடியாமல் கால்கள் எல்லாம் கதக்களி ஆடியது அதற்குள் அவன் அடித்த தடம் நன்றாக வீங்கி இருக்க அதனை பார்த்தவன் ஷிட் என்று தலையை கோதிக்கொண்டான் இவளோ இன்னும் அவன் எதிரே தான் அமைதியாக நின்றிருக்க பிரிட்ஜில் இருந்த ஐஸ் கட்டிகளை எடுத்து வந்தவன் அவளை நோக்கி நெருங்க முதலில் அதை அவள் கவனிக்கவில்லை அவன் கால்களை மட்டுமே குனிந்திருந்தவள் பார்த்திருந்தாள் அவளோ மீண்டும் ஒரு முறை சாரி என்று விட்டு பெட்ரம் நோக்கி செல்ல பட்டென்று அவளின் கையை அழுத்தி பிடித்தான் ஏற்கனவே திடீர் கல்யாணம் அதில் இருந்த குழப்பங்கள் மன அதிர்ச்சி கூடவே ஜுரம் இப்படி அவனை தனியாக எதிர்கொள்ள பயம் தெரியாமல் அவனை அடித்து விட்ட குற்ற உணர்வு என்று ஏக குழப்பத்தில் இருந்தவள் இப்பொழுது அவனின் அழுத்தமான பிடியில் விசும்ப லூசு உன யாரும் இப்ப கற்பழிக்க போறதுல ஒழுங்கா காட்டு என்று அவளை சோமாவில் தனது அருகே தள்ளினான் எத கற்பழிப்பா என்று அதிர்ந்தவள் மீண்டும் சார் என்று முணுமுணுக்க அவனோ அதை காதல் வாங்காமல் ஐஸ் கட்டிகளை வீங்கி இருந்த அவளது கண்ணத்தில் அழுத்தி பிடிக்க சரிதான் போடா அவளும் கண்களை மூடிக்கொண்டு சோபாவில் சாய்ந்தாள் ஐஸ் கட்டிகளின் குளிர்ச்சி ஜில்லென்று அவளின் முகம் முழுவதும் பரவ உருகிய ஐஸ் கட்டிகள் அவள் கண்ணத்தில் இருந்து வழிந்து நடுங்கும் ஈர உதடுகளை நனைத்தது தாடையில் இருந்து வழிந்த நீர் சொட்டு சொட்டாக கீழே இறங்கி பயணிக்க ஏற்கனவே நனைந்திருந்த டீ ஷர்ட் இன்னும் அந்த ஈரத்தில் நனைய ஆரம்பித்தது அவனின் அருகாமை அவளுக்கு இன்னும் படப்படப்பை அதிகரிக்க வயிற்றுக்குள் பட்டாம்பூச்சி பறப்பது போல ஒரு உணர்ச்சி என்னவென்று தெரியாத உணர்வுக்குள் சிக்கி தவிக்க ஆரம்பித்தாள் அதிர்த்தி ஐயையோ என்றபடி கண்ணை திறக்க ரிஷி அவளின் கண்ணத்தை அழுத்தி பிடிக்க பயத்திலும் படப்படப்பிலும் அவள் தன் கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டாள் அவளின் மூக்கில் ரிஷியின் மூக்கு உரசியது இதய துடிப்பு லப்டப் லப்டப் என்று எகிர ஆரம்பித்தது கன்சுமிட்டும் நேரத்தில் ரிஷியின் உதடு அவளின் இளம் சிவப்பு உதட்டை அழுத்தி முத்தமிட்டு விலகியது அவளின் நெஞ்சுக்குள் எழுந்த பயத்தில் படக்கென்று ரிஷியின் நெஞ்சில் கையை பதித்து தள்ள அவன் தன்னை நோக்கி இழுத்தான் அவளின் கை வளைந்தது அவனை அழுத்தமாக பார்த்தாளை தவிர வலிக்கிறது என்று கூறவில்லை அது அவனுக்கு இன்னும் சுவாரஸ்யத்தை கூட்ட ரொம்ப அழுத்தம் அடி உனக்கு என்னமோ புதுசா பண்ற மாதிரி அடிக்கிற தள்ளி விடுற இருடி மொத்தமா உன சுவாகா பண்ணிடுற என்று கையை முதுகுக்கு பின் வளைத்து 
தன் மார்போடு அவள் முதுகை அணைத்து கொள்ள இவளோ விடுபட்டு அவனிடம் இருந்து தள்ளி அமர்ந்தாள் பாரா என்றவன் அவள் அருகே நெருங்கி அமர்ந்து ஆமா உனக்கு உடம்பு சரியில்லைனா எனக்கு போன் பண்ணி சொல்ல மாட்டியா அது என்ன திவ்யா கிட்ட சொல்லி சொல்ல சொல்ற ஏண்டி நான் உனக்கு வெறும் ஹெச்ஓடி தானா இப்ப நான் உன் ஹஸ்பண்ட் என்றதும் அவளோ முகத்தை திருப்பி உதட்டை சுழித்தான் அவள் தானையை பற்றி இரு விரல்களால் உதட்டை அழுத்தி பிடித்தவன் ரொம்ப பண்ற நீ காலேஜ் விட்டுட்டு தீசஸ் இருக்கிற பசங்களை விட்டுட்டு இங்க உன்னை பார்க்க ஓடி வந்தா முகத்தை திருப்புற உதட்டு சுழிக்கிற இரு டக்குன்னு என் மாமியார் வரட்டும் மொத்தமா உன்னை போட்டு கொடுக்குறேன் அதுவும் அன்னைக்கு நைட்டு நீ சொன்ன பாத்தியா இருடி அதையும் சேர்த்து சொல்றேன் என்றதும் அவள் கண்கள் பயத்தில் அகண்டு விரிந்தது அதுவோ அவனை மீண்டும் வா என்று அழைக்க மெல்ல அவள் முகம் நோக்கி குடிந்தான் சார் பிளீஸ் பிளீஸ் வேண்டாம் என்று அவள் சொல்ல நினைத்த வார்த்தைகள் எதுவும் சரியாக வெளிவரவில்லை உதடுதான் அவனது பிடியில் இருந்ததே பின் எங்கனம் பேச அவனுடைய காதல் வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறது போல அவனுடைய கை அவளின் காது மடலோடு அழுத்து அவன் விரல்கள் அவளது காது மடலை வருட அதுவோ சிவக்க ஆரம்பித்தது ஐசின் குளிர்ச்சியில் இருந்த அவளின் முகம் அவனுடைய நெருக்கத்தால் நெருப்பாய் கொதிக்க ரிஷியின் உடலில் இருந்த வியர்வையோடு ஆண்மை மனம் இன்னும் உதறல் எடுத்தது அவளுக்கு அவளின் உதடுகள் துடிக்க ஆரம்பிக்க தொண்டை குழியில் தாகம் எடுக்க தன் நுனி நாக்கை நீட்டி தன் கீழ் உதட்டை அவள் கடிக்க ஈரத்தில் நனைந்து சிவந்து துருத்தி கொண்டிருந்த அவள் மேல் உதட்டை அவன் கப்பி பிடிக்க அவனுடைய சூடான மூச்சு காற்று அவள் முகம் முழுவதும் பரவ தவிப்பில் அவனுடைய நெஞ்சில் இருந்த தன் கையை விளக்க முற்பட்டான் சூடான மூச்சு காற்று வெளிவர அவள் கடித்திருந்த தன் கீழ் உதட்டை அவள் விட்டு கொடுக்க அடுத்த நொடி அவனுடைய தடித்த கரு உதடுகள் அவளின் கீழ் உதட்டை கவ்வி இழுக்க ஆ என்று முனகியபடி கிறங்கி அவள் கண் திறக்க சிவந்து இருந்த அவளின் கண்ணங்களை வெறித்து பார்த்தபடி அவளின் உதட்டை சுவைத்தெடுத்தான் ரிஷி அவன் நாவின் தீண்டல் அவளின் உடல் முழுவதும் மின்னல் அதிர்வுகளை பரவ செய்தது நிமிடங்கள் மாற்றி மாற்றி அவளின் உதடுகளை அவன் சுவைத்து எடுக்க அவளுக்குத்தான் இந்த முத்தம் பற்றி தெரியாது என்பதால் செய்வது அறியாமல் அவள் தவித்து துடிதுடித்தாள் ஒரு முத்தம் இத்தனை கொள்ளுமா உயிர் வரை உறிஞ்சுமா என்று புரியாமல் அவள் தளர்வதை உணர்ந்தவன் உதட்டை விடுவித்தான் அவன் அவளின் கண்ணத்தில் அழுத்தி பிடித்திருந்த பிடி விலகியது அப்போது வாசலில் கேட்டு திறக்கும் சத்தம் கேட்க அம்மாவும் செல்லியும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் அவர்கள் வருவதை அறிந்தவள் தன்னுடைய அறைக்கு ஓடியே சென்று விட்டான் செல்லி போய் சொன்னதுமே காயத்ரியின் முகமும் வளர்ந்து ரிஷியை காண விரைந்து விட்டார் வாங்க மாப்பிள்ள என்று அழைக்க அவரின் மாப்பிள்ளை என்ற உரிமையான அழைப்பில் புன்னகைத்தவன் நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆண்டி என்றான் அவர் புரியாமல் பார்க்க அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு நீங்க என்னிடம் தானே ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கணும் காலேஜ்ல வேற ஒரு ஸ்டாஃப் சொல்லிதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு கேட்ட உடனே நான் இங்க பதறி அடித்து ஓடி வரேன் என்றான் வருத்தத்தோடு அவனுக்குமே அதிக வருத்தம் தன்னுடைய உரிமையான நெருக்கத்தில் ஜுரம் வந்திருக்குமோ என்று அதுவும் இல்லாமல் இரண்டு நாட்களாக அவளோடு இருந்தவன் அதுத்து இப்போது இல்லாமல் தவித்தான் உங்க நம்பர் என்றதும் தன் மொபைலில் பார்க்க ஒரு பாயிண்ட் தான் டவர் காட்ட அதிலிருந்தே அதுத்தியின் நம்பருக்கு அவன் அழைக்க அவளது மொபைல் அங்கேதான் சற்று தள்ளி இருந்தது எடுத்து பார்த்த காயத்ரி அதில் மங்கோஸ் என்று வந்திருப்பதை கண்டதும் அவருக்கு திக்கு என்றானது அவருக்குத்தான் மகளின் இம்மாதிரி பெயர் வைக்கும் பாங்கு தெரியுமே அது தீ என்று பல்லை கடித்து கொண்டவர் நான் நம்பரை சேவ் பண்ணிடுற மாப்பிள என்று உடனடியாக அதில் இருந்த மங்கோஸ் என்ற பெயரை அழித்து இவனின் பெயரை பதிவு செய்தார் இங்க மட்டும் டவர் கிடைக்குமா என்று அவன் ஆச்சரியமாக கேட்க பிஎஸ்என்எல் கொஞ்சம் கிடைக்கும் மாப்பிள வேற எந்த டவரும் கிடைக்காது அதனால லேண்ட்லைன் தான் எங்க கிட்டயும் மொபைல் ஒண்ணு இருக்கு ஆனா வெளியில வந்தா யூஸ் பண்ணிக்குவேன் என்றார் அது தீ என்று காயத்ரி அழைத்தவுடன் வேறொரு சுடிதார் மாட்டிக்கொண்டு வெளியில் வந்தவளை கண்களில் அடக்கப்பட்ட சிரிப்போடு பார்த்தான் ரிஷி சரி ஆண்டி நான் கிளம்புறேன் என்றதும் அவன் திரும்பி அவளை பார்க்க மாப்பிள வந்ததுல இருந்து நீ ஒண்ணு கொடுக்கலையா என்று மகளை கடிந்து கொண்டு அவனுக்கு எலுமிச்சை பழச்சாறு கலந்து கொடுத்தார் நீ எப்ப காலேஜ் வர ஏற்கனவே மூணு நாள் லீவ் ஆயிடுச்சு என்றான் ஹெச்ஓடியாக இங்கே இருந்தால் அவனை தவிர்க்க முடியாது இதுவே அவள் தங்கி இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றால் தனியாக இருக்கிறாள் என்று வரமாட்டான் அல்லவா என்று குறுக்குத்தனமாக யோசித்தவள் நானும் கிளம்புறமா அவரோட என்றதும் காயத்ரி யோசனையாக இருவரையும் பார்த்தார் நீங்க எப்ப நல்ல நாள் பார்த்து அவளை கொண்டு வந்து விட்டாலும் சரி 
இல்ல பங்கனை வச்சு அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து விட்டாலும் சரி உங்க விருப்பம்தான் அதுவரை அவ எப்போதும் தங்கி இருக்கிற இடத்துல இருக்கட்டும் என்றதும் அதித்திக்கு பெரும் நிம்மதி சீக்கிரமே இவர்களுக்கு ஒரு ரிசப்ஷன் வைக்கணும் என்று முடிவெடுத்து கொண்டவர் ரிஷியோடு மகளை அனுப்பி வைத்தா சந்தோஷமாகவே அவளை அவள் தங்கி இருக்கும் வீட்டில் இறக்கி விட்டு அவன் செல்ல அதித்திக்கு அப்பாடி இப்பதான் கொஞ்சம் மூச்சு விட முடியுது என்று நிம்மதியாக படுத்து உறங்கினால் சாப்பாட்டை கூட மறந்து பின் மாலை பொழுதுதான் இவர்கள் வந்து சேர்ந்தது இவளும் தூங்கி இளவே இருட்டி விட்டது அந்நேரத்தில் கதவு தட்டப்பட இந்த நேரத்துல யாரு என்று கதவை திறக்க அங்கே ஹாய் பொண்டாட்டி என்று இருவருக்கும் சாப்பாடை வாங்கி கொண்டு உள்ளே வந்தவனை அதிர்ச்சியோடு பார்த்தாள் அதிர்த்தி இதழோடு உறவாட வருவான் இதழில் பதினைந்து ஆதவன் தன் பொற்கரங்களை மேதனியவள் மேனியில் படர விட மெல்ல துயில் கலைந்தாள் பூமாதேவி அவளின் விழிப்பில் மொத்த உயிரினங்களும் தூக்கத்தை விடுத்து தன் புத்துணர்ச்சியை தெரியப்படுத்த பறவைகள் கூக்குரலிட்டும் ஆநிறைகள் அம்மா என்று விழித்தும் சிறு சிறு பூச்சிகளும் வண்டுகளும் ரிங்காரமிட்டும் விடியலை அழகாக உணர்த்தி கொண்டிருந்தது இளங்காலை பொழுதுனில் குருவிகளின் சத்தங்கள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அதிதி காதில் விழுந்தது ஏனோ சீக்கிரம் விழிப்பு தட்டியது அவளுக்கு ஆனால் எழுந்திருக்க மனம் வரவில்லை இன்னும் இந்த குளிருக்கு வீசும் மெல்லிய தெஞ்சல் காற்றுக்கும் நன்றாக போர்த்தி கொண்டு உறங்க வேண்டும் போலதான் தோன்றியது பெண்ணவளுக்கு ஆம் சுகமாக மீண்டும் அவள் படுத்திருந்த மெத்தையில் திரும்பி படுக்க முடிய அவளால் முடியவில்லை ஏன் என்று அப்பொழுதுதான் தலைவரை போர்த்திருந்த போர்வையை மெல்ல விளக்கி பார்க்க அங்கே அவளை அணைத்து படுத்திருந்தான் ரிஷி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தவனின் முறுக்கேறிய கைகள் அவளின் முதுகை சுற்றி வளைத்திருக்க முழு உடம்பும் அவனுள் அடங்கி இருந்தது விழிவிரித்து பார்த்தவளுக்கு ஏனோ அவனின் இம்முகத்தை பார்க்க பார்க்க தெவிட்டவில்லை எப்பொழுதும் இருக்கும் இறுக்கமான முகம் இல்லாமல் மென் புன்னகையோடு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தவன் அவளுக்கு அத்துணை அழகனாக தெரிந்தான் ஏனோ ஒரு உணர்வில் எவ்வளவு நேரம் அப்படி பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் எப்போது கரண் கட்டானது என்று தெரியவில்லை இருவரது கழுத்திலும் வியர்வை முத்துக்கள் இப்போதுதான் கவனித்தாள் அவனின் வெற்று மார்போடு தன் தேகம் அணைத்திருப்பதை மலை பாம்பாய் அவளை உடலோடு அணைத்திருந்தவன் பிடியே சொன்னது இனி என்னை விட்டு விளக்க முடியாது என்று இனி இதுதான் தொடர்பதை என்று இனி இரவுகள் எல்லாம் இப்படி இம்சையாய்தான் கழியும் என்று இனிய இம்சையாய் அதித்தி ஆழ்ந்த மூச்சை உள்ளிழுக்க அவன் வியர்வை வாசனை அவளை கிரங்கடித்தது அறை முழுவதும் நிசப்தம் அவனின் நெஞ்ச துடிப்பை அவளால் உணர முடிந்தது மெதுவாக அவள் தலையை உயர்த்த ஷேவ் செய்யாத அவனின் குறுந்தாடியில் அவளின் சிவந்த உதடுகள் உரசியது ரிஷியின் உடல் மெதுவாக அசைய கண்ணை திறந்தான் அதித்தி விசுக்கென்று கண்களை இருக மூடினாள் அவன் கண்ணத்தில் உரசி கொண்டிருந்த அவளின் உதட்டின் மென்மையும் மார்பில் நசுக்கிக் கொண்டிருந்த அவளின் மென்மையும் அவனுள் அடங்கி கிடந்த மோகத்தை கிளர்ச்சி அடைய செய்தது வாழ்க்கையில் முதன் முதலாக அவன் தொட்ட முதல் பெண் இவள்தான் அவளின் சுவாசத்தோடு சேர்த்து கொங்கைகள் இரண்டும் ஏறி இறங்கி அவன் மார்பில் உரச அவனின் ஆண்மை அவளை ஆராதிக்க பேராவல் கொண்டது ஆதுரமாக அவளை பார்த்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் நான் இந்த ஒரு வாரமா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்னு தெரியுமாதி அவள் உறங்குகிறாள் என்று மென்மையாக அவளை அணைத்தபடி பேச ஆரம்பித்தான் ரிஷி என்னடி பண்ணின என்ன என்றவன் அவளின் கண்ணத்தை அழுத்தி பிடித்து உதட்டை மென்மையாக நசுக்கி உன்னோட கண்ணு இந்த உதடு ஒரு வாரமா தூங்க விடாம எப்படி படுத்ததுன்னு தெரியுமா பச்சென்று உதட்டில் அழுத்தி முத்தமிட்டான் அவன் பார்க்க சற்றை அழுத்தமாக அவளின் கீழ் உதட்டில் பதிந்தது அவனுடைய கைகள் இரண்டும் அவளின் தாடையை நெறிக்க கண்களை இன்னும் இருக்க மூடிக்கொண்டாள் அவள் இதயம் லப்டப் லப்டப் என வேகம் எடுப்பதை அவளால் உணர முடிந்தது உஷ்ணமான மூச்சு காற்று வேகமாக வெளிவந்தது அவளுடைய அசைவுகளை அணைவுகளை பார்த்தபடியே மெதுவாக அவளின் கீழ் உதட்டை விடுவித்தான் அவளின் உதடு மேடுகள் முழுவதும் அவனின் உமிழ் நீரில் நனைந்திருந்தது நடிக்கிறியா என்று இதழோரும் சிரித்து கொண்டவன் இன்னைக்கு காலேஜுக்கு லீவு போட்டுட்டு உன்னை கொண்டாடிட வேண்டியதுதான் என்று அவன் சத்தமாக சொல்ல எத கண்களை படக்கென்று விரித்து அவனை பார்த்தவள் அடுத்த நிமிடம் அவனை தள்ளிவிட்டு எழுந்து குளியலறை நோக்கி ஓடிவிட்டாள் ரிஷியின் சிரிப்பு அவளை பின்தொடர்ந்து கேட்டது மங்குஸ் மடைய ஃப்ராடு பையன் என்று தனது படபடத்த இதயத்தை பிடித்தபடி குளியலறை கதவில் சாய்ந்து நின்றாள் அவன் நினைக்கிறது மட்டும்தான் நடத்துறான் என்று திட்டிக்கொண்டே முகம் கழுவி பல் துளக்கி வர அறையில் இவனை காணவில்லை எங்கே சென்றான் 
என்று முகத்தை துடைத்தபடி அந்த சிறிய வீட்டில் தேட எங்கும் அவன் இல்லை அப்பாடி கிளம்பிட்டான் போல என்று அவள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட அந்த நிம்மதிக்கு ஆயுள் குறைவு என்பது போல கீழிருந்து அவனது பேச்சு சத்தமும் மெல்லிய சிரிப்பு சத்தமும் கேட்டது ஐயோ கீழே வீட்டுக்கார மாமி இருக்கே அது கொஞ்சம் விவகாரமானதாச்சே அதுகிட்ட என்ன போய் பேசினானோ தெரியலையே என்று வேகமாக மாடியில் இருந்து எட்டி பார்த்தவள் கீழே இறங்க இவனோ ஏதோ பேச அந்த மாமி அவனின் ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் சிரித்து கொண்டு இருந்தார் எப்போதும் கடுகடுவென்று இருக்கும் மாமி சிரிக்குதா அதை விட அது சிரிக்க வைத்தது இன்னொரு கடவுள் பூனையா என்று வாயை பிளந்து நின்றவளை பார்த்த அந்த வீட்டுக்கார மாமி கிரீன்ஸ் மாமி கிரிஜா ஏண்டிமா இப்பதான் விடுறதா நோக்கு உன் ஆத்துக்கார உனக்கு முன்னமே எந்திரிச்சு டீ போட பால் எங்க வாங்குறதுன்னு என்னாண்ட விசாரிச்சுட்டு இருக்கார் நல்ல பொம்மனாட்டி போனி என்று அவர் சலித்து கொள்ள இவளும் ரிஷியை கண்டன பார்வை பார்த்தவள் உன்னை யாரு நம்ம கல்யாண விஷயத்த அவரிடம் சொல்ல சொன்னது என்று மிரட்டினால் கண்களாலேயே இல்ல மாமி நான் பாத்ரூம்ல இருந்தேன் அவர் அதுக்குள்ள வந்துட்டாரு என்று மழுப்பியபடி மெல்ல இறங்கி வர அந்த மாமி அவள் கழுத்தை உற்று ஆராய்ச்சியாக பார்த்தார் என்னதான் இவன் தான் கணவன் என்று சொன்னாலும் அதன் உரிமையை தாலியை பார்த்து சோதிப்பதுதானே இந்த சமுதாயத்தின் பார்வை அது மட்டுமல்ல சற்று நேரத்திற்கு முன் ரிஷியின் இதழ்கள் நடத்திய கோலமும் அவள் இதழ்களில் தெளிவாக தெரிந்தது கருஞ்சிவப்பில் கஞ்சி போய் ரொம்ப ஆச்சாரமான அந்த மாமியோ தம்பி நீங்க மேல போங்கோ மாமா பால் வாங்கதான் போயிருக்காரு பால் போடும் கடங்காரன் இன்னைக்கு லீவு போட்டுட்டான் நாளைக்கு வரச்சே உங்களுக்கும் ஒரு பாக்கெட் சேர்த்து போட சொல்றேன் என்றார் பெருந்தன்மையாக ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாமி யோ சோ ஸ்வீட் என்று விரிந்த புன்னகையோடு மனைவி பார்த்து கன்சுமிட்டு விட்டு அவன் மாடிக்கு செல்ல பத்த வச்சிட்டு இடி புரட்ட என்ற லுக்கோடு அவனை கண்களால் எரித்து கொண்டு இருந்தாள் அதித்தி அவளை போல அந்த மாமியும் மாடியில் ஏறி செல்லும் ரிஷியை தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தார் ரொம்ப அருமையான பிள்ளையாண்டா என்ன அழகா பேசுறார் என்று தானையில் கை வைத்து சிலாகித்தவர் அவர் வளர்த்திக்கும் அழகுக்கும் நீ கொஞ்சம் கம்மி தாண்டி அதித்தி என்றார் அது நீ சொல்றியா புள்ள வத்து கிரிஜா என்று இவள் மனதுக்குள் மாமியை கிரில் சிக்கன் பண்ணி கொண்டு இருந்தாள் அந்த நேரம் கையில் வைத்திருந்த நியூஸ் பேப்பரால் அவள் தோல் பட்டையில் பட்டஞ்சு ஒரு அடி போட்டார் மாமி அவளோ என்ன மாமி நீங்களும் எங்க அம்மா மாதிரி டீச்சர் கணக்க எப்படி அடிக்கிறீங்க நான் என்ன தப்ப செஞ்சேன் என்று வலிக்காத போதும் தடவிக்கொண்டே அவள் கேட்க ஏண்டி கழுத கொஞ்சமாவது நோக்க அறிவு என்பது இருக்கா கல்யாணம் தான் திடுதுப்புன்னு ஆச்சு சரி ஒரு போன் பண்ணியாவது என்கிட்ட சொல்லலாம்லையோ வரட்டும் உங்க அம்மா அவளான பேசிக்கிறேன் நானு என்று உரிமையோடு கண்டித்தார் இல்ல மாமி அம்மா ரிசப்ஷன் மாதிரி இங்க வைக்கலாம்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க இவர் தான் நீங்க வைக்கும் போது வைங்க அது வரைக்கும் வேலைக்கு லீவ் போட முடியாதுன்னு வந்துட்டாரு என்று மென்குரலில் கூறினாள் ஓ பிள்ளையாண்டா சயின்டிஸ்டாமே என்று தானையில் கை வைத்து வியந்தார் மாமி போச்சு இன்னும் என்னென்ன விட்டு போட்டான்னு தெரியலையே எல்லாத்துக்கும் இந்த மாமி என்னதானே பேசும் நானானா விரும்பி உன கொட்டிக்கிட்டேன் முட்டியிலடா சாமி என்று மனதுக்குள் நொந்தாலும் அவள் சிரித்து கொண்டே ஆமா மாமி வெளிநாட்டுல என்று தலையை ஆட்டினாள் ஏண்டிமா இதெல்லாம் தெளிவா பேசுற லெக்சரா இருக்க கொஞ்சமாச்சு நோக்கு அந்த அறிவு இருக்கா இருந்தா இப்படி காலையில எழுந்ததோ குளிக்காம வெளியில வருவியா இதெல்லாம் தீட்டு தெரியுமோ பகவானே என்று மாமி அவளுக்கு கிளாஸ் எடுக்க அவளோ ஆறாவது கிளாஸ் மாணவிக்கு பனிரெண்டாவது மேக்ஸ் எடுக்கும் வாத்தியாரை பார்த்தது போலவே புரியாமல் பார்த்து வைத்தால் கிரீன்ஸ் மாமி கிரிஜாவை என்னடி முழிச்சுண்டே இருக்க நான் சொன்னதெல்லாம் காதல ஏறித்தா என்று மீண்டும் அவளை தொடாமல் நியூஸ் பேப்பரால் அவள் தலையில் ஒரு தட்டு தட்டியவர் என்னத்த புரிஞ்சதோ நோக்கு முதல்ல உங்க அம்மாவுக்கு போனை போட்டு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க சொல்லணும் இந்த காலத்து பிள்ளைகள் எல்லாம் என்று அவளை திட்டிக் கொண்டே இவர் அவர் வீட்டுக்குள் நுழைய அடி பாவி மாமி எல்லாரும் சொல்றது போல சரியான கிரீச் மாமியா இருக்கும் போலையேது என்று கூறி கொண்டு வேகமாக வீட்டுக்குள் செல்ல ரிஷி குளியல் அறையில் இருந்தான் வரட்டும் வெளியில அவன் இவனாலதான் அத்தனை கேள்வி கேக்குது அந்த மாமி என்று இவள் முகத்தை மூடிக்கொண்டாள் இவள் இங்கே வாய்விட்டு புலம்புவதெல்லாம் குளியல் அறையில் இருந்த ரிஷிக்கு ஸ்படிகமாக கேட்க அவனும் சிரித்து கொண்டான் அதுவும் நேற்று இரவு அதிரடியாக அவன் உள்ளே வந்த நிகழ்வை நினைத்து பார்த்து கொண்டு ஷவரின் அடியில் நின்றிருந்தான் குளிர்ந்த நீர் அவன் தலையில் இருந்து இறங்க மனமும் தன் அவளின் நினைவில் குழுமை கொண்டது நேற்று இரவு கிட்டத்தட்ட பத்து மணி அளவில் கதவை திறந்தவளிடம் ஹாய் பொண்டடி சம தூக்கும் போல உனக்கு என்னம்மா நீ தூங்குவ உன் புருஷன் பார்த்தப்பா உன்ன ஆனா என்ன 
என்று இலகுவாக பேசுபவனை மிச்சம் தூக்கம் கண்களில் சொக்க நின்ற அதிர்த்தி புரியாமல் பார்த்தாள் சரி சரி தள்ளு பாதல் நிக்கிற தள்ளு சரியான பசி சம டயர்டு வர அவளை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்காமல் தள்ளி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் அங்கே இருந்த சிறிய டேபிளில் தான் கொண்டு வந்திருந்த உணவு பதார்த்தத்தை வைத்து டகின் செய்திருந்த ஷர்ட்டை வெளியே விட்டவன் களத்தில் இருந்த டையை தளர்த்தி விட்டு இரு கைகளையும் மேலே உயர்த்தி நெட்டி முறித்தான் ஆமா நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க என்று படப்படப்போடு பார்த்தவள் அவசரமாக சென்று கதவை தாளிட்டு வந்தாள் நெட்டி முறித்து தூக்கிய கையை இறக்காமல் அவளை திரும்பி பார்த்தவன் முகத்தில் அத்தனை கள்ள புன்னகை அவ்வளவு அவசரமா பட் நீ தானே சொன்ன டைம் வேணும்னு போபியா அது இதுன்னு இப்ப நீயே இவ்வளவு அவசரமா கதவை சாத்துற என்று ஒற்றை குருவத்தை தூக்கி கேட்க நீங்க வந்ததும் யாரும் பார்க்க கூடாதுன்னு கதவை சாத்துறேன் என்று அவசரமாக பதில் கூறினான் ஏய் நான் புருஷன்டி என்றவன் அவள் பதில் கூறும் முன் நான் செம்ம டயர்டு முதல்ல எனக்கு சாப்பிடணும் என்று அதிர்த்தியை பார்த்து கொண்டே பாத்ரூம் சென்று கை கால் கழுவி வந்தவன் அங்கிருந்த சோபாவுக்கு கீழே அமர்ந்து ஒரு காலை மடக்கி ஒரு காலை நீட்டியபடி அமர்ந்தான் இங்க பாருங்க நம்ம மேரேஜ் பத்தி இப்போதைக்கு வெளியில சொல்ல கூடாதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பேசிக்கிட்டு இருந்தானே என்று இவள் நியாயம் கேட்க ஹேய் இருரு நாம இப்ப பேசிக்கிட்டோம் நீதான் பேசிக்கிட்ட தனியா நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணனா என்ன என்றவன் கையில் இருந்த செல்போனை பார்த்தவாறு போப்போ போய் உன் தூங்கு மூஞ்சிய குளிர்ந்த நீரால தொடச்சிட்டு வா சாப்பிடலாம் என்றான் கொஞ்சம் கூட அலட்டி கொள்ளாமல் இவன என்று பல்லை கடித்தவன் இருங்க முதல்ல எங்க அம்மா கிட்ட சொல்றேன் என்று அவள் முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு சிறுபிள்ளை போல பேச அதை கண்டு நகைத்தவன் ஹேண்டி கிட்ட தானே அவங்களுக்கு தான் டயல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்று காயத்ரிக்கு அங்கிருந்த லேண்ட்லைனில் அழைத்தான் ஹா ஆன்டி வந்துட்டேன் நோ ப்ராப்ளம் இங்க பக்கத்துல தான் இருக்கா பேசுங்க என்று போனை அதிர்த்தியிடம் நீட்டினான் மீ இவரு என்று ஆரம்பித்து எதையோ சொல்ல வர அதை கொஞ்சமும் காதில் வாங்காத காயத்ரி மாப்பிள்ள இன்னைக்கு நைட்டு அங்கதான் ஸ்டே பண்றாங்களாம் பாத்துக்கோ நான் நாளைக்கு பேசுறேன் என்று அவளிடம் பதிலை எதிர்பாராமல் போனை கட் பண்ணி விட்டார் அவனிடம் வேறு எதுவும் பேசாமல் அவள் தட்டை எடுத்து கொண்டு வந்து வைக்க மெதுவாக உணவை அவன் பிரித்து வைக்க அமைதியாக சென்றது உணவு நேரம் அதன் பின் இவள் சென்று படுத்து விட அவன் எப்போது வந்து அறையில் படுத்தான் அணைத்தான் தூங்கினான் என்று எதுவுமே அவளுக்கு தெரியவில்லை நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் கதகதப்பான அவன் வஜ்ர தேகத்தோடு அணைத்து படுத்து குளித்து வந்தவன் அவன் கொண்டு வந்து வைத்திருந்த சிறு ட்ராலியில் இருந்த உடையை எடுக்க அட பாவி ப்ரிப்பேராக வந்திருக்கான் என்று அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கொஞ்சம் கூட அவன் உடை மாற்றுகிறானே என்று எண்ணம் இல்லை அவள் எண்ணமெல்லாம் அவனை எப்படி தவிர்ப்பது என்பதிலேயேதான் மையம் கொண்டு இருந்தது என்னையே சைட் அடிச்சுட்டு இருக்காம சீக்கிரமா காலேஜ் கிளம்பு என்றவன் அவள் எது பாராமல் இழுத்து அணைத்தவன் அழுக்கு மூட்ட ஹஸ்கே வாய்ஸில் அவள் காதில் முன்முணுத்து விட்டு நகர அவன் உதடுகளும் கற்றை மீசையும் அவள் காது மடலில் அழுத்தமாகவே உரசி விட்டு சென்றது இவள் கிளம்பி வர போகலாமா என்றவனிடம் நீங்க கிளம்புங்க சார் நான் எப்பவும் போல தனியாவே போகிறேன் என்றவளை உற்று நோக்கியவன் காலேஜ் கேம்பஸ் போன விடுறேன் வா என்று பல்லை கடித்தவனிடம் பிரச்சனை பண்ண வேண்டாம் என்று நல்ல எண்ணத்தில் அவன் ஜீப்பிலேயே சென்றார் சொன்னது போல சற்று முன்னாலேயே அவன் ஜீப்பை நிறுத்த இவள் இறங்கி கொள்ள அவளை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டு சென்றவனின் முகத்திலும் அகத்திலும் ஏகப்பட்ட கல்மிஷங்கள் கல்லூரியில் தனக்கு கல்யாணமானதை சொல்லக்கூடாது என்று சுடிதார் அணிந்து வந்திருந்தாள் அதுவும் நெக் காலர் வைத்தது பெரும்பாலும் புடுமையில் மட்டும் வருவதில்லை அவ்வப்போது இப்படி சல்வாரிலும் வருவதுதான் கூடவே ஸ்வெட்டர் போட்டு இருப்பதால் எதுவும் தெரியவில்லை தப்பித்தோம் என்று நிம்மதியாக இவள் செல்ல திவ்யா இவளை பார்த்ததும் உடம்புக்கு பரவாயில்லையா தீ என்று அக்கறையோடு விசாரிக்க பரவாயில்லடி என்றால் அதிர்த்தி ஆனாலும் உன் முகத்துல சோர்வு இருக்குடி என்றவள் அவள் உதட்டில் அருகே கஞ்சி போயிருந்ததை பார்த்து ஆமா இங்க என்ன ஏன் இப்படி கண்ணி போயிருக்கு என்று குழப்பத்தோடு கேட்டான் தாலியை மறைப்பதிலேயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இப்படி மண்ட மேல உள்ள கொண்டே மறந்துட்டியடி அதித்தி என்று அதிகமாக தலையில் அடித்து கொண்டு தனக்குள்ளே புலம்பியவள் அது ஒண்ணு இல்லடி ஜரத்துல குளிர்ல நானே இப்படி கடிச்சுக்கிட்டேன் என்றவளை நம்பாமல் பார்த்தவள் சரி சரி போய் ஹெச்ஓடி கிட்ட போய் அட்டண்டன்ஸ் போட்டுட்டு வந்துரு இல்லன்னா நீ அவ்வளவுதான் ஏற்கனவே நீ அவர்கிட்ட சொல்லாம கொள்ளாம என்னிடம் சொன்னது அவர் மூஞ்சில எல்லும் கொள்ளும் வெடிச்சுது என்றால் திவி எல்லும் கொள்ளும் வெடிச்சுச்சா கூடவே என் உதடும் சேர்ந்துதான் இருந்துச்சு என்று மெல்ல உதடுகளை வருடி கொண்டவள் தலையை உலுக்கி கொண்டு வேறு வழியின்றி ரிஷியை தேடி சென்றார் 
நம் விஞ்ஞானி ரிஷியோ மொத்தத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு இருந்தான் என்னடா விஞ்ஞானிக்கு வந்த சோதனை ஆமாம் விஞ்ஞானி இப்போது சம்சாரி ஆகிவிட்டதால் சீக்கிரமே சம்சார சாகரத்தில் குதிக்க அவனின் மனைவியை மடக்க தாமத்தில் திளைக்க மோகத்தில் முக்குளிக்க என்று புது புது யுக்திகளை தேடிக்கொண்டு இருந்தான் ஏதோ நம்மால் அன்ன டிப்ஸ் கீழே பெண்களோட காதில் தொடர்ச்சியா முத்தம் கொடுக்கும் போது அந்த முத்தமும் அந்த முத்து சத்தமும் அவங்க உடம்பில் சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தும் காதலியோ மனைவியோ இருக்கிறவங்க இது செஞ்சு பாருங்க இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா என்று ஏக பயம் அநேக கேள்விகள் அவனிடம் ஓகே எப்படியும் ரிப்போர்ட் பண்ண இங்க வருவா அப்ப இத நம்ம ஒர்க் அவுட் செய்து பாத்துடலாம் அத்தி ஐம் வெயிட்டிங் என்று கையை சூடு பறக்க தேய்த்து கொண்டு அவன் கேபினிலேயே அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தான் ரிஷி கதவு தட்டப்படும் சத்தத்தில் கமன் என்று அவன் கூற உள்ளே வந்தவளை இழுத்து அணைத்து முத்தமிட உதட்டை குவித்து குனிய அவனையே அதிர்ச்சியும் குழப்பமும் பயமும் கூடவே லேசாக மயக்கமும் கலந்து பார்த்து கொண்டு அவன் கை அணைப்பில் நின்றிருந்தால் அனுஷியா அதே நேரம் சார் என்று உள்ளே நுழைந்த அதிர்த்தி இருவரையும் அதிர்ச்சியும் கோபமுமாக பார்த்தாள் இதலோடு உறவாட வருவான் இதழில் பதினாறு கதவை திறந்து கொண்டு வந்தது தன் மனையால் என்று நினைத்த ரிஷியோ வந்தவளை ஏறெடுத்து பார்க்காமல் ஏற்கனவே உரு போட்டு வைத்திருந்ததை போல பச்சக் என்று மொத்தம் வைக்க படக் என்று அவளை அணைக்க குவிந்த இதழ்கள் அவனை நெருங்கிடும் வேளையில் மீண்டும் படார் என்று திறந்த கதவு சத்தத்தில் எவா அவ என்று லுக்கை விட வந்திருந்ததோ அவன் அவள் என்று பார்த்து புரிந்த திகைப்போடு தான் வளைத்து பிடித்து அணைத்து முத்தம் கொடுக்க நினைத்தது யாரென்று மீண்டும் எவ இவ என்று பார்க்க அந்தோ பரிதாபம் அங்கே ஆனந்தமாய் சிரித்தபடி குவிந்த இதழ்களை எதிர்பார்த்து சிறு அச்சத்தோடும் சிறு வெட்கத்தோடும் காத்திருந்தால் அனுஷியா கிரக்கமாக ரிஷியின் மீது கொண்ட மயக்கமாக ரிஷியையும் அவன் கைவளவில் இருந்த அனுஷியாவையும் மாறி மாறி பார்த்து அதுத்தி கண்களால் கணவனை எரித்து விட்டு கதவை மீண்டும் சடார் என்று சாற்றிவிட்டு அவள் போய்விட அவள் போன பிறகுதான் சற்று பித்தம் தெளிந்தவன் போல கையில் பிடித்திருந்த அனுஷியாவை பார்த்து அசூசையாக முகம் சுழித்து கீழே தொப்பென்று போட்டவன் கெட் லாஸ்ட் என்று கத்துவிட்டு வேகமாக அவன் கேபனில் இருக்கும் குளியல் அறை நோக்கி சென்றான் வேறு எதற்கு கையை கழுவத்தான் நல்ல சானிடைசரை போட்டு பிறமனையை நோக்கான் ரிஷி இப்படி தன்னிடம் நடந்து கொள்வான் என்று சிறிதும் அனுஷியா எதிர்பார்க்கவில்லை எப்போதுமே கண்களை கண்டி போடு விரைத்த நடையோடு சற்றே அவனை நெருங்கினால் கூட எட்டினில் எச்சரிக்கிறேன் என்று கண்களாலேயே விரட்டி விடுபவன் இன்று தன்னை அணைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் முத்தமிட முனைய சிறகில்லாமல் வானத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தால் அனுஷியா முத்தம் முத்தம் முத்தமா மூன்றாம் உலக யுத்தமா என்ற பாடல் வேறு பிஜிஎமில் அனுஷியா பின் இருப்பதில் இருப்பவள் இதுவரை பெரிதாக யாரையும் அந்த கல்லூரியில் பார்த்தது கிடையாது அதற்காக யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்காத பெண் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அங்கே பணி புரிபவர்களில் ஆண்களில் சிலர் அவள் வயதிற்கு சற்று கீழே அல்லது பரமேஸ்வரனை போல ஐம்பது வயது தொப்பையோடும் ஏறிய முன் நெற்றியோடும் வழுக்கை ஆந்தவே என்பது போல காணப்பட அவர்களை கண்டாலே இவள் சற்று தள்ளியே நின்று கொள்வாள் கொஞ்சம் சிரித்து பேசினா போதுமே இந்த ஆண்களின் சபல புத்தி தெரியாதா என்று அடிக்கடி பேசிக் கொண்டு சீனியர் என்ற பெயரில் தன் ஜூனியர்களிடம் வேலை வாங்கி கொண்டு தெரிந்தவளை இன்று அண்ணாமலை ரஜினி போல என்று கூற வைத்து விட்டான் நம் நாயகன் ரிஷி அதுவும் எப்படி குவிந்த உதட்டை குவித்தபடி தங்கள் கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்டில் நுழைந்த அவளை வழியிலேயே எதிர்கொண்ட திவ்யாவோ பதறி மேம் என்னச்சு உங்களுக்கு ஏன் ஒரு மாதிரியா உதட்டு வச்சுக்கிட்டு வாரீங்க என்று விசாரிக்க அனுஷியாவோ கனவில் ரிஷியோடு மொரீஷியஸில் டூ பேஸ் உடையில் கிளுகிழுப்பு நடனம் ஆடி கொண்டு இருந்தாள் நல்ல வேலை கனவு இல்லை என்றால் ரிஷியின் கதி ரிஷியின் விரதத்தை முடித்து வைத்திருப்பால் ரிஷியின் பத்தினியாக அனுஷியா நாம ஒரு வார்த்தை பேசினாலே பதிலுக்கு ஓராயிரம் வார்த்தை பேசும் அனுஷியா இன்று என்ன அமைதியின் சின்னமாக ஏதோ கனவில் மிதந்து கொண்டு சொல்கிறாள் என்று அவளை விசித்திர ஜந்து போலவே பார்த்த திவ்யா மீண்டும் மேம் என்ன ஆச்சு என்று அவளை தொட்டு உலுக்கினாள் கனவு நாயகனுடன் கனவில் அதுவும் மொரீஷியஸ் தீவில் நடனமாடிக்கொண்டு இருக்கும் போது கலைத்தான் அவளுக்கு தான் கோபம் வராதா அதுவும் பாஸ்போர்ட் வீசா என்று செலவே இல்லாமல் முக்கியமாக ரிஷியின் அருகில் அவ்வளவு நெருக்கமாக காதலாக ஜோடியாக ஐயோ 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 அத்தனை கெடுத்துட்டாலே கிராதகி என்று திவ்யாவை முறைத்து பார்த்தால் அனுஷியா 
கனவினை கலைத்தவளை கடுப்புடன் பார்த்துவிட்டு தன் கேபின் இருக்கையில் அமர்ந்து மீண்டும் கனவுலகத்தில் சஞ்சரிக்க போனவளை பார்த்த திவ்யாவோ என்ன ஆயிற்று இந்த மேமுக்கு ஏதோ கடும் பசியில் இருப்பவனிடமிருந்து காஞ்சி போன பிரெட்டை பிடுங்குவது போலவே இந்த மேம் என்ன பார்த்து முறைச்சுக்கிட்டே இருக்கு என்று குழப்பத்தோடு அதிர்த்தியிடம் பேச சென்றாள் அதிர்த்தியோ கடும் ஆத்திரத்தில் இருந்தாள் காரணம் என்னதான் போபியா இப்போதைக்கு ஒன்றாக இருக்க வேண்டாம் என்று ஏதேதோ காரணங்களை அதிர்த்தி அடிக்கினாலும் உள்ளுக்குள் அவன் தன் கணவன் இந்த காக்கா மூக்கிய போய் எப்படி முத்தமிடலாம் என்று ஏக கோபம் அவளுக்கு அவளே கோபத்தில் கலன்று கொண்டு இருந்தாள் அதை கண்ட அனுஷியா அவளை வெறுப்பேற்றும் விதமாக என்னமோ ரிஷி முத்தமிட்டது போலவே உதடுகளை குவித்து பார்ப்பதும் பின் விரல்களால் வருடி கொள்வதுமாக இருந்தாள் அவளின் செயல்கள் எல்லாம் கணல் மேல் இருப்பது போல தகித்தது அதிர்த்திக்கு ஆனாலும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ள முடியாதே ஏனென்றால் எப்படி சொல்வாள் இருவருக்கும் இருக்கும் பந்தத்தை தெரியாமல் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு போபியா இருக்கிறது அது இது என்று கதைத்தவளே இவள் தானே அருகே வந்த திவ்யா ஏண்டியதி இன்னைக்கு சீனியர் ஒரு மாதிரி இருக்க பத்தியா நடவடிக்கை எல்லாம் பாரு என்னாச்சு இந்த கோலமாவு கோக்கிலாவுக்கு என்று இவள் கிண்டலாக மென்குரலில் கேட்டாள் திவ்யா உம் எனக்கு இப்படி தெரியும் போயி அந்த லூசுக்கிட்டே போய் கேளு என்று எரிந்து விழுந்தாள் அதிர்த்தி அனுஷியாவை பற்றி அடிக்கடி இருவருக்குள்ளும் கிசு கிசுப்பது வளமைதான் வகுப்பு இல்லாத நேரங்களில் இவர்களுக்கு டார்கெட் அனுஷியா தான் அனுஷியா எதிரில் அமர்ந்து கொண்டே அவளை பார்க்காதது போல பார்த்து அவள் நடவடிக்கைகளை நக்கல் அடித்து சிரித்துக் கொள்வார்கள் ஏனென்றால் யாரையாவது ஏவிக்கொண்டே இருப்பாள் அனுஷியா சில சமயம் அனுஷியா அந்த கேபினில் இல்லை என்றால் அதித்தியே அனுஷியா மாதிரியே நடந்து வந்து திவ்யாவை வேலைகளை செய்ய சொல்லி ஏவுவாள் பின் இருவரும் சிரித்துக் கொள்வார்கள் அந்த பழக்கத்தில் தான் இப்பொழுது திவ்யா அனுஷியாவை பற்றி பேசியது அதித்தியிடம் அப்படி திவ்யா ஏதாவது சொன்னால் அதற்கு கவுண்டர் கொடுக்கும் தன் தோழியா இவள் என்று அதிர்ந்து பார்த்தாள் திவ்யா ஆனால் அதித்தி இப்பொழுது அவள் தோழி அதித்தியாக இருக்கவில்லையே திருமதி ரிஷி தனஞ்சயனாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருமாறி வருகிறாள் அதுவும் அனுஷியாவும் ரிஷியும் ஒருத்தரை ஒருவர் தொட்டு கொண்டு அணைத்து நின்றது கண்களிலேயே மீண்டும் உழாவர அனுஷியா அவளை பார்ப்பதும் பின் தனக்குள் ரகசியமாக சிரித்துக் கொள்வதுமாக இருக்க அதனை பார்த்த இவளுக்கோ டென்ஷன் ஏற கையில் இருந்த நகத்தை எல்லாம் கடித்து துப்பிக் கொண்டு இருந்தாள் ஒரு கட்டத்தில் பத்து விரல்களின் நகங்களும் தீர்ந்து போக பக்கத்தில் பாவமாய் அமர்ந்திருந்த திவ்யாவின் கையை பிடித்து அவள் விரல்களில் இருந்த நகத்தை கடித்து துப்ப ஆரம்பிக்க பயந்தே போய்விட்டாள் திவ்யா அதித்தியின் இந்த திடீர் மாற்றத்தில் என்னடி எதுவும் பேய் பிடிச்சிருச்சா இல்ல வேம்பயரா மாறிட்டியா இப்படி கடிச்சு துப்புற என்று பயந்தவளுக்கு தெரியவில்லை அது அவளுக்கு பேய் பிடித்ததுனால் அல்ல அவளுக்கு மாயவனை பிடித்ததுனால் என்று ஒரு கட்டத்தில் தன்னையே குறுகுறுவென்று பார்க்கும் அதித்தியை பார்த்த அனுஷியா கொஞ்சம் கூட இங்கித என்பதே கிடையாது அறிவும் ஜீரோ பறவை கிடங்க என்று கொஞ்சம் சத்தமாகவே முணுமுணுத்தான் அது பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்த அதி தீயில் பெட்ரோல் குண்டு போட்டது போல இருந்தது என்ன அனுஷியா மேம் ஏதோ வெட்க அறிவு இங்கிதம்னு உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத சப்ஜெக்ட் பேசுறீங்களே என்று அதித்தி வம்பு இழுக்க எது எனக்கு சம்மந்தம் இல்லையா பொண்ணா பிறந்தவங்களுக்கு அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் ஆமா இதெல்லாம் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று நக்கல் அடித்தாள் அனுஷியா ஏண்டி திவி உனக்கு விஎம்எஸ் இருக்கு என்று கேட்க சேச்ச நமக்கு எது கிடையாதெல்லாம் என்று அதிர்த்தியிடம் ஹைஃபை கொடுத்து கொண்டாள் திவ்யா விஎம்எஸ் வெட்கம் மானம் சொரணையின் ஆங்கில சுருக்கம் அதைத்தான் நானும் சொல்றேன் உனக்கு கொஞ்சமாவது இருந்திருந்தா அப்படி திடீர்னு கதவை திறந்த பாத்திருப்பியா இருந்திருந்தும் இத்தனை நாள் கழிச்சு இன்னைக்குதான் அந்த மனுஷன் என்னிடம் அப்படி ஒட்டுதல ஒட்ட வந்தாரு உடனே நீ வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்ட என்றவள் அதித்தியை குறை சொன்னால் ஆனால் சத்தம் இல்லாமல் ஆனாலும் அதித்திக்கு கேட்டுவிட்டது எது ஒட்ட வந்தவர நான் வெட்டி விட்டேனா என்று கண்களால் அனுஷியாவை எரித்தால் அதித்தி இந்த காலேஜுக்குலாம் ஒரு பேர்சனல பேச முடிய மாட்டேங்குது என்று அனுஷியா மீண்டும் புலம்பி தவித்தாள் ரிஷி சிங்களாய் சுற்றி வந்தவன் இன்று தன்னை அணைத்ததுமே காதல் என்னும் சாத்தான் உட்புகுந்தது அனுஷியாவுக்குள் அது இரண்டு ரெக்கைகளை அவளுக்கு கொடுத்து விட தரையில் தங்காமல் பறந்து கொண்டே இருந்தாள் நான் இவ அந்த இடத்துக்குள்ள எட்டி பார்த்தனா அடி பாவி அடி பாவி அந்த ஆளே என்னுடைய வண்டி யார் வண்டியை யார் ஓட்டுறது லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கவன் நாண்டி என்று உள்ளே மனம் கொந்தளித்தாலும் அதை வெளியே காட்டி கொள்ளாமல் அனுஷியா மேம் நீங்க சொல்வது எனக்கு புரியல என்னன்னு தெளிவா சொன்னீங்கன்னா இங்க இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாரும் கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்வோம் என்று பல்லை கடித்து கொண்டு சிரித்த முகமாகவே கேட்டாள் அதித்தி அது என்று வாயை திறந்தவள் எங்கே இந்த விஷயத்தை கூறி ரிஷியின் கோபத்திற்கு ஆளாகி விடுவோமோ என்று பயந்து 
அது ஒண்ணும் இல்ல சும்மா உங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் புள்ள மாதிரியே பேசுறீங்க அதுதான் என்று ஏதேதோ உளறி அந்நேரம் வகுப்பு இல்லை என்றாலும் வகுப்பு இருப்பதாக சொல்லி வெளியேறிவிட்டான் என்னடி நடக்குது இங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே என்று திவ்யா கேட்க அதற்கு நீனு வளரணுடி என்று அவள் தலையில் தட்டிவிட்டவளுக்கு அன்று வகுப்பில் பாடம் எடுக்க கவனமே இல்லை அந்நேரத்தில் பரமேஸ்வரன் அழைக்கிறார் என்று பியூன் வந்து கூப்பிட்டு சொல்ல இப்ப எதுக்கு இந்த பணங்காமண்டி என்ன கூப்பிடுறாரு ஏற்கனவே நான் ஒரு மேல கோவத்துல இருக்கேன் என்று முணங்கி கொண்டே சென்றார் ஏனென்றால் ரிஷியை பார்க்க முடியவில்லை குறிப்பாக திட்ட முடியவில்லை இவள் தேடி சென்றால் ஒன்று அவன் வகுப்பு எடுத்து கொண்டு இருந்தான் இல்லை ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் மாணவர்களோடு இருந்தான் இப்படியே அவன் மாறி மாறி இருக்க இவளால் அவளின் கோபத்தை அவனிடம் காட்ட முடியவில்லை அதுவும் பூய் பூயும் கட்டி பிடிக்க அந்த கிழவி அனுஷ்யாதான் கிடைச்சலா என்று பொறுமை கொண்டே இருந்தான் பரமேஸ்வரன் அழைத்ததும் ரிஷி மேல இருந்த கோபம் எல்லாம் பரமேஸ்வரன் மேல் ஏறியது கதவை தட்டிவிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் என்று கொஞ்சம் சத்தமாகவே அழைத்தான் வாமாதித்தி என்று அவர் அன்பொழுக அழைக்க என சார் கூப்பிட்டீங்களா என்று கடுப்பிடுவென்று கேட்டாள் அவளின் பேச்சில் அதிர்ந்து பரமேஸ்வரன் திகைக்க மேம் ஏதோ கோபமா இருக்கிறாங்க போல சார் என்று முதுகுக்கு பின் கேட்ட குரலில் அவள் படார் என்று திரும்பி பார்க்க அங்கே அவளுக்கு கண் சிமிட்டு விட்டு அவளுக்கு பின்னாடி நின்றிருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் கோபம் இல்ல கொஞ்சம் டென்ஷன் சார் முக்கியமான சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு இருந்தேன் நீங்க இடையில கூப்பிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்க அதுதான் சார் என்று மன்னிப்பு கேட்டால் அதித்தி வாங்க ரிஷி சார் என்று அனைவரையும் அமர சொல்ல எனக்கு உன்னை பத்தி தெரியாதாமா உக்கர் மணினோ என்றார் பரமேஸ்வரன் ரிஷி அருகிலா என்று அவனை பார்த்தவன் பரவாயில்ல சார் நான் இப்படியே நிக்கிறேன் என்றான் மரியாதை எல்லாம் மனசுல இருக்கட்டும் அது தீ பிளீஸ் டேக் யோர் சீட் என்றான் ரிஷி அப்பொழுதும் அவள் அமராமல் இருக்க அவளை தாண்டி சென்றவன் சீட்ல உட்கார விருப்பம் இல்லைனா என் மடியில உட்காந்துக்கிறிய அதித்தி குட்டி என்று மென்குரலில் வினவி விட்டு செல்ல இவள் திடுக்கிட்டு திரும்ப சொன்னதை செய்வேன் என்பது போல இருக்கையில் அமர்ந்தவன் தனது மடியை தட்டி காட்ட பயந்தவள் ஓடி வந்து அவன் அருகில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டான் அது என்ற பார்வையோடு பரமேஸ்வரனிடம் திரும்பியவன் சொல்லுங்க சார் கூப்பிட்டிருந்தீங்க என்று கேட்டான் எஸ் ரிஷி சார் லாஸ்ட் டைம் நீங்க பேப்பர் சப்மிஷன் பண்ணீங்க இல்லையா அதுல நீங்களும் அதுத்தையும் பண்ண பேப்பர் செலக்ட் ஆயிருக்கு வாழ்த்துக்கள் ரெண்டு பேருக்கும் டெல்லியில நடக்கிற கான்பரன்ஸ்ல ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுக்கணும் அதுல வின் பண்றவங்களுக்கு கேஷ் அமௌண்ட் இன்னும் நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம காலேஜ்ல இருந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் போறீங்க இந்த குட் நியூஸ் சொல்லி உங்களை விஷ் பண்ண தான் கூப்பிட்டேன் என்றதும் முகத்தில் ஒரு அமர்த்தலான புன்னகை ரிஷியிடம் இது மாதிரி அவன் நிறைய பார்த்து பழகி விட்டான் அல்லவா அதித்திக்குத்தான் விரிந்த கண்ணை மூட வேண்டும் என்ற எண்ணமே இல்லை சரி என்னைக்கு பிரசன்டேஷன் என்றதும் நெக்ஸ்ட் வீக் போற மாதிரி இருக்கும் என்றார் பரமேஸ்வரன் இந்த மாதிரி முன்ன நம்ம காலேஜ்ல இருந்து பேப்பர் செலக்ஷன் எல்லாம் நடந்ததே இல்லை இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரெடிட் கோஸ் டு யூ ரிஷி சார் என்று பெருமையுடன் பரமேஸ்வரன் ரிஷியை பார்த்தார் இன்னும் அந்த கான்பரன்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ரிஷியிடம் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது பரமேஸ்வரனுக்கு ஒரு போன் கால் வர ஜஸ்ட் மினிட் என்று அவர் அதை அட்டன் செய்ய ஹனிமூனுக்கு ரெடி ஆதி என்று கேட்டான் சிரிக்காமல் தாடையை தடவியவாறு ஒருவித ஆனந்த திகைப்பில் இருந்தவள் அதிலிருந்து வெளிவரும் முன்னே அடுத்த குண்டை போட்டான் இவன் என்ன என்ன சொன்னீங்க என்று அவள் சற்று சத்தமாக கேட்க பரமேஸ்வரன் இங்கே திரும்பி பார்க்க நான் என்ன சொன்னேன் நான் ஒன்னும் சொல்லல என்று தோலை குலுக்கியவன் முகத்தில் அத்தனை கல்மிஷம் நத்திங் சார் நீங்க கண்டினியூ என்று ரிஷி சைகை செய்ய ஓகே என்று தோலை குளிக்கிய பரமேஸ்வரன் அவர் போன் காலில் பிஸியாக இருக்க இப்ப நீங்க தானே சொன்னீங்க நானா நான் என்ன சொன்னேன் ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவை போல கேட்டான் அவள் கோலி கொண்ட கண்கள் லேசாக அவனை முறைத்து பார்த்தன இப்ப நீங்க என்ன என்கிட்ட ஏதோ சொன்னீங்களே அதத்தான் நானும் கேட்கிறேன் என்ன சொன்ன உன்கிட்ட என்றான் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் என்று இவள் இழுக்க ஹனிமூனா வா அதி உனக்கு ஹனிமூன் போக ஆசை வந்துருச்சா என்று கண்ணடித்தவன் அவள் இடுப்பில் கிள்ளி கள்ளி சொல்லவே இல்ல ஒரு சிக்னல் கொடுத்திருக்கலாமே நேத்து நைட்டே லேட் பெட்டர் தென் நவ சோ இன்னைக்கு முகத்தை வெகு சீரியஸாக வைத்து கொண்டு அவன் பேச அவள் தான் முக சிவப்பை மறைக்க அரும் பாடுபட்டாள் இனி உன்கிட்ட பேசினா அப்புறம் என்னன்னு கேளு என்றவாறு அவனை பார்த்தவள் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டாள் அப்படியெல்லாம் அவளை அமைதியாக இருக்க விட்டு விடுவானா என்ன ரிஷி அவனின் கைகள் பின்பக்கமாக இடையோடு அணைத்து கொண்டது அதித்தியே அவளோ கைக்கு கிட்டுங்க சார் 
என்று நெளிந்து கொண்டே முகத்தை கடினப்பட்டு மாற்றாமல் வைத்துக் கொள்ள அப்படிதான் வச்சுப்பேன் இங்க கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இல்ல இங்கதான் இருக்கு என்றவன் இடையில் அழுத்தமாக ஒரு அழுத்தம் கொடுக்க ஜெர்காகி போனது அதித்திக்கு பரமேஸ்வரன் அங்கு போன் காலில் பேச இங்க இவனோ அவள் இடையோடு பேச முடியவே இல்லை அவளுக்கு இவனின் செய்கைகள் நீங்க போன் கால் பேசினது போதும் தயவு செஞ்சு இங்க திரும்பி வாங்க சார் என்று மானசீகமாக பரமேஸ்வரனை இவள் வேண்டிக் கொண்டிருக்க அந்த எண்ண அலைகள் அவரை தாக்கியதோ என்னவோ போன் காலை முடித்தவர் மீண்டும் அந்த கான்பரன்ஸ் பற்றி சில விஷயங்களை இருவருக்குமாக பொதுவாக கூறிவிட்டு இருவருக்கும் டிக்கெட் காலேஜில் இருந்து புக் பண்ணுவதாக சொல்ல நோ சார் நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் பெருந்தன்மையாக அதுவும் அதித்தியை பார்த்து ஒரு மார்க்கமாக சொன்னவனை கண்டு இவளுக்கு திக்கு என்று இருந்தது போச்சு ஏதோ பெருசா பிளான் பண்ண போறான் என்று நினைத்து கொண்டான் பேசி முடித்ததும் அதித்தி கம் டு மை கேபின் என்று விரைப்பாக கூறி அவன் முன்னே நடக்க போமா பிரசன்டேஷனுக்கு வேற நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் உன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல நீங்க வின் பண்ணிட்டு வரணும் எனக்கு ரிஷி மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் உன்னை நல்லா பார்த்துப்பார் பயப்படாம தைரியமா பேசணும் கிளாஸ் இங்க அட்டன் பண்ண முடியலன்னாலும் நான் திவ்யாவை ஹேண்டில் பண்ண சொல்லிக்கிறேன் என்றதும் எல்லாத்துக்கும் செக்கு மாடு மாதிரி தலையாட்டி வந்தவள் முன்னே செஞ்சவனை பிடிக்க எட்டி நடை போட்டால் சற்று கோபமாகவே அதற்குள் அவன் அவனது கேபினுக்குள் நுழைந்து விட்டான் இவள் நுழையவும் கதவை காலால் சாட்சியவன் இவளை இடையோடு அணைத்து என்ன காலில் இருந்து மேடம் பயங்கர கோபம் போல என்றதும் அவன் கையை தட்டி விட்டவள் இப்ப என்ன பொண்டாட்டி ஞாபகம் காலையில தான் ஒருத்திய கட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்களே அவளையே கட்டிக்க வேண்டியது தானே என்றால் பொறாமை கலந்த சீற்றத்தோடு சீ நினைச்சு பார்க்கவே கொமட்டது நான் நீன்னு நினைச்சு போய்தான் அந்த லேடிய கட்டி பிடிச்சிட்டு என்றான் முகத்தை அசோசியாக வைத்து கொண்டு பெரிய சயின்டிஸ்ட் அத்தனை மாஸ்டர் டிகிரி அத்தனை பேப்பர்ஸ் பேட்டு பத்தாந்ததுக்கு டாக்டரேட் முடிச்சுட்டு பொண்டாட்டிக்கும் அடுத்த பொண்ணுக்கு வித்தியாசம் தெரியல என்று அவனை இதுதான் கிடைத்தது சந்தர்ப்பம் என்று வார அவளது கீழ் இதழை பிடித்து அழுத்தியவன் இன்னும் கொஞ்சம் பேசினாலும் இங்க நடக்கிறதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல என்றான் கண்களில் மையலை தேக்கி அவளது கண்கள் அகண்டு விரிந்து அவனை பார்க்க அதனுள் ஆந்து பார்த்தான் காலையிலிருந்து அவன் கற்றுக்கொண்ட டிப்ஸ் காதில் ஒழிக்க ரிஷி அவளது கண்ணங்களை இரு கைகளாலும் தாங்கி இச் இச் என்று முகம் முழுவதும் சொட்டு இடம் விடாமல் தொடர்ச்சியாக முத்தம் கொடுக்க அவளும் அவனது இந்த சமரில் நிராயுத பாணியாக நின்றவள் முழுவதுமாக கிரங்கி விட்டான் வெறும் முத்தம் கொடுத்தலே போதை ஏறிடும் அதிலும் கண்களில் அத்தனை காதலோடு அவன் கொடுக்கும் முத்தங்கள் எல்லாம் பித்துக் கொள்ள செய்தது அவளை துவண்டு போய் நின்றவளை ஐ ஓகே என்று கற்றை மீசை காதில் உரச அவன் ஹஸ்கி வயசில் கேட்க ஆமாம் இல்லை என்று எல்லா பக்கமும் அவள் தலை ஆடியது குட் கேர்ள் மை குட்டி கேர்ள் என்று அவள் மூக்கு நுனியில் முத்தம் வைத்தவன் கோட்டியா கேபின் என்றால் நினைத்ததை முடித்த மகிழ்ச்சியில் அதித்திக்கு அவன் முத்தம் புதிதில்லை அவன் அருகாமையும் புதிதில்லை ஆனால் இன்று கொடுத்த முத்தங்கள் புதிது இதழோடு இதழ் கோர்க்காமல் அவளை கொள்ளையிட்டு இருந்தான் ஒருவித உணர்வில் மெல்ல நடந்தவள் முகத்தில் அத்தனை தேஜஸ் அது அவன் காதல் கொடுத்தது அந்த கான்பரன்ஸை அவளாக எதிர்பார்க்க தொடங்கினான் அவள் அறியவில்லை அவளது தளவிதி அங்கேதான் மாறப்போகிறது என்று இதழில் பதினேழு ரிஷி கேபினில் இருந்து வெளியே வந்த அதிர்த்தி முகத்தில் புதுவித தேஜஸ் கண்ணத்தில் சிவப்போடும் கண்களில் கனவோடும் உதட்டில் உறைந்த புன்னகையோடும் நடந்த போது அவளது கால்கள் பின்னுவது போல இருந்தது உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி வடவடவென இருந்தது தொண்டை வறண்டு உதட்டுக்குள் உலர்ந்து போனது குளிர்காய்ச்சல் வந்தவள் போல உணர்ந்தாள் மெல்ல அண்ணன் நடையிட்டு நடந்து வந்தவளைத்தான் முறைத்து பார்த்து கொண்டு நின்றாள் அனுஷியா அவள் முன்னே வந்து நின்றவன் இங்க பாரு நீ என்ன மயக்க முயன்றாலும் ரிஷி உன்னிடம் மயங்க மாட்டார் ஏன்னா அவர் ரிஷி நான் அனுஷியா அனுஷியானா யாருன்னு தெரியுமா ரிஷியின் பத்தினி என்று கர்ப்பம் பொங்க கூறியவள் எனக்கும் ரிஷிக்கும் இடையில நீ வந்த அப்புறம் என்ன நீ ஒரு வில்லியாதான் பாப்ப என்று காமெடி செய்தவளை கண்டு இவ கூட என்று சளித்து கொண்டாலும் அவளை வெறுப்பேற்ற மன முடிவு செய்தது அது மேம் அடுத்த வாரம் டெல்லி கான்பரன்ஸ்க்கு போறோம் நாங்க ஃபைவ் டேஸ் ஒன்னாதான் போகும்போது மிஸ்டர் ரிஷி தனஞ்சயனா போற அவர வரும்போது மிஸ்டர் அதிர்த்தி நீலகண்டனா மாத்தி அழைச்சிட்டு வரேன் வரட்டும் ஆண்டி என்று சிரித்து கொண்டே சென்றவள் முகத்தில் அத்தனை மகிழ்ச்சி ரிஷி கொடுத்த முத்தத்தால் அல்ல அது ரிஷி கொடுத்த காதலால் நீன்னு நினைச்சு அவங்கள கட்டுப்பிடித்து விட்டேன் என்று சொன்னவன் முகத்தில் அத்தனை அசோசியை கண்டவள் இது போல ஒரு நாள் கூட அவனிடத்தில் அவள் பார்த்தது இல்லை அதிலும் சிறிது நாட்களாக அவள் மீது அவன் காட்டும் அன்பும் அக்கறையும் 
அதை தாண்டிய காதலும் கொஞ்சலும் பெண்ணவளின் மனதினை அவளை அறியாமல் நிறைந்து கொண்டிருந்தன அதித்தியின் குட்டி இதயத்தில் ஆர்ப்பாட்டமாக அதிரடியாக நுழைந்து இதய ஆசனத்தில் வீற்றிருந்தான் ரிஷி அவளின் அரசனாக ஆனால் எதையும் சட்டென்று செய்யும் பெண்கள் கூட காதல் கல்யாணம் என்று வரும் பொழுது ஒருவித தயக்கம் கொள்வது இயல்புதானே இது சரி வருமா வராதா என்று தயக்கம் அவளிடம் ஆனால் இவள் விஷயத்தில் அவன் காதலை சொல்லாமல் கல்யாணம் முடித்த அந்த காதலை செய்கையில் காட்டுவதால் விதையாக விழுந்தவன் இன்று வெறிச்சமாகி கொண்டிருக்கிறான் அவள் மனதில் அவளை விட காயத்திரிக்கு மனிதர்களை நன்கு படிக்க தெரியும் அவருமே இவனை நம்பி பெண்களின் அறைக்குள் அனுப்பி இருக்கிறார் என்றால் ரிஷி அத்தனை நம்பகமானவன் கூடவே அவர்கள் மீது அன்பாகவும் இருக்கிறான் வேறு என்ன வேண்டும் என்று ஒரு மனம் நினைத்தாலும் மறுமணமோ சற்று பொரு என்றது பொருளற்ற உணர்வுகளை கொடுத்து அவளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவகாசம் வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியது சந்தோஷமாக திவ்யாவிடம் தன்னுடைய பேப்பர் தேர்வாகி உள்ளது என்பதை கூறினாள் அதித்தி திவ்யாவிடமும் எந்த வருத்தமும் இல்லை அவள் தேர்வாகவில்லை என்று தோழிக்காக உண்மையாகவே அவள் சந்தோஷப்பட இருவரும் சிறிது நேரம் அதை பற்றி பேசி கொண்டு இருந்தார்கள் ஏண்டியாதி எல்லாம் ஓகே நம்ம ரிஷி சார் தான் எப்பவுமே கடுகடுன்னு இருப்பாரே அவரோட எப்படி அஞ்சு நாளைக்கு தனியா ஒப்பைத்த போற என்று கவலையுடன் கேட்டவளை கண்டு இவளுக்கு சிரிப்பு பொங்கியது ஆனாலும் அதனை காட்டாமல் ஆமாண்டி என்னை படுத்தி எடுக்க போறாரு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் போல என்று இவள் இரு பொருளில் கூற அதை புரியாத திவ்யாவோ இங்க பாரடியாதி அப்படி எதுவும் திட்டினார் என்றா நீ சும்மா விடாத திருப்பி கொடுத்துடு பாத்துக்கலாம் என்று புஜத்தை தட்டி தைரியம் ஊட்டினார் திருப்பி தானே கொடுத்துருவோம் கொடுத்துருவோம் அவர் ஒன்று கொடுத்தா திருப்பி பத்தா கொடுத்துருவோம் என்று சொன்னவளின் பேச்சு மீண்டும் இரு பொருளே பாவம் திவ்யா அது அறியாமல் அவளிடம் ஹைஃபையே கொடுத்தான் இப்படியாக அந்த நாள் ஓட இரவு இவள் ஒரு வித பயத்தோடு தான் அமர்ந்திருந்தாள் இன்று காலையில் இருந்து அவன் பேச்சும் போக்கும் சரியில்லை சார் முனையே வச்சு ஹானிமோன் போகலாமான்னு கேக்குறான் இவன் கேபல் வச்சு கிஸ் அடிக்கிறான் என்று ஒருவித உணர்வு குவியலில் இருந்தாள் அதித்தி அவளால் முடியவில்லை உடம்பெல்லாம் அனல் அடித்தது வீட்டுக்கு போனவள் அங்கிருந்து இருக்கையில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் உடை மாற்ற கூட தோன்றவில்லை வெகு நேரம் கழித்தே வந்தான் ரிஷி பாலில் மிதக்கும் கருந்திராட்சை போல மிதந்து கொண்டிருந்தது அதித்தியின் அழகிய விழிகள் தூக்கம் தேங்கியிருந்தது தூக்க கலக்கத்தில் அவள் கண்கள் இன்னும் போதையாக இருந்தது அவளது கண்களை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே தூங்கலையா நீ கேட்டான் ரிஷி உம் தூங்கணும் என்று தூக்க கலக்கத்தில் கண்களை தேய்த்து கொண்டான் இங்கே படுத்துக்கிறியா என்று அவளை பார்த்து கேட்டான் உம் ஹம் என்று முனங்கியவள் அவன் வரவுக்காக காத்திருந்தான் முகம் கழுவி விட்டு வந்த ரிஷி ஏன் அது தீங்கே உட்கார்ந்துட்ட என்று முகம் துடைத்தவாறு கேட்க உச்சு கொட்டினாள் பக்கத்தில் வந்து அவள் கண்ணும் தடவியவன் என்ன அது டார்லிங் லவ் ஃபீலிங்கா என்று கன்சிமிட்டி கேட்க அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல சும்மா தான் உட்கார்ந்துருக்கேன் திணறினாள் சரி ட்ரெஸ் மாத்திடுவா சாப்பிடலாம் என்றான் பெருமூச்சு விட்டு எழுந்தவள் நீங்க எப்ப உங்க வீட்டுக்கு போவீங்க ஏன் இது என் வீடு இல்லையா என்று கேட்டான் அவளை ஒரு மாதிரி பார்த்து இது கிரிஞ்ச் மாமி கிரிஜா வீடு என்றார் கல்யாணத்தை அங்கே அறுத்தவன் ஏன் இன்னும் அங்கே தன் வீட்டுக்கு தன்னை கூட்டி செல்லவில்லை என்ற எண்ணம் அவளுக்கு அதைத்தான் இப்படி மறைமுகமாக கேட்டான் அடி பாவி மாமி பேரு கிரிஞ்ச் மாமி கிரிஜாவா இரு நாளைக்கு பால் பாக்கெட் எடுக்க போகும்போது அவங்க கிட்ட சொல்றேன் என்று அவன் ஒற்றை விரல் பத்திரம் காட்டை சிரிக்க இவளோ முறைத்தான் மெல்ல சிரித்தவன் கவலைப்படாத போயிருவேன் ஐ மீன் போயிருவோம் ரெண்டு பேரும் என்று இருவரையும் வீரர்களால் சுட்டி காட்டினான் அப்பாவை யார் பாத்துக்கிறா என்று கேட்டதும் அவன் அவளை நெற்றி சுருங்க பார்க்க ரெண்டு மேல் நர்ஸ் இருக்காங்க பாத்துப்பாங்க என்றவன் அதற்கு மேல் அப்பாவை பற்றிய பேச்சை தவிர்த்தான் அவள் முகம் சுணங்கியது அவனுக்கும் அவள் மனது புரிய பேச்சை மாற்றினான் போப்பியா போச்சாதி என்றதும் சடார் என்று நிமிர்ந்தவள் இல்ல இன்னும் போகல என்றால் அப்ப பழகி பார்க்கலாமாதி என்று கேட்க எச்சில் விழுங்கினான் குனிந்தவள் நிமிரவே இல்லை அவன் அவளது கையை தொட்டதும் நிமிர்ந்தாள் அவள் முகத்தை பார்த்தான் அழகு கொஞ்சம் அவளது எழில் முகம் அவனின் இதயத்தில் மலையருவியாய் பொழிய வைத்தது சில்லென்ற குளுமை ஜிவ்வென்று இருந்தது அவளுக்கோ அவனது வெற்றி உடல் அவளை அதிகம் அதிர வைத்தது ராஜ குலத்தவன் போல விரிந்த தோள்களும் அழுத்தமான புஜங்களும் சிறுத்த இடையும் கட்டுக்கட்டாக அடுக்கியது போன்ற சதைப்பற்று இல்லாத இறுக்கமான மார்பம் கொண்டிருந்தவனை இமைக்காமல் பார்த்தான் 
இப்படி ஒரு உடலமைப்பை கொண்டவனை இதுவரை படத்தில் கூட பார்த்திராதவளாக இமைச்சிறகை விரித்து அதிசயித்து பார்த்தாள் அவளின் பார்வை அவனை ஆகிர்ஷித்தது மெல்லிய வெளிச்சத்தில் சுடிதாரில் மின்னும் அவனது தேவதை பெண் சட்டன சுற்றம் மறந்தவனாக இரு கைகளையும் கிண்ணங்கள் போலாக்கி அவளது கண்ணத்தை தாங்கி அது தீ என்று மென்மையாக அழைத்தபடி தலையை சாய்த்து அவளது இதழ்களை கவ்விக் கொண்டான் அவள் எதிர்பார்க்காத தருணம் எதிர்க்க கூட தோன்றாமல் அதிர்ந்து நின்றவளின் வறண்ட இதழ்கள் ரிஷியினால் ஈரமாக்கப்பட்டது கீழூதட்டை கவ்வி பிடித்து மென்றவனின் முத்தத்தில் பிரமித்து நின்றிருந்தாள் அதிர்த்தியின் இரத்த ஓட்டம் எகிரி இதழ்களில் விரவிய வெம்மை தகதகவென முகமெங்கும் பரவி சிலிர்க்க அவன் முத்துமிட்டதின் தாக்கம் அலையலையாய் அவளை புரட்டி போட்டது அவன் சுவைத்த இதழ்களை வேகமாக தன் வாய்க்குள் இழுத்து நாவால் தீண்ட ஆணவன் வாசனை அவள் இதழ்களுக்குள் கரையும் மாய உணர்வின் பெயர் என்ன இது காதலோ இதுதான் காதலோ அவள் இதழில் இருந்து இடம் மாறி அவனது இதழ்கள் கைவிரல்கள் தோள்பட்டை என்று தடம் பதித்துக் கொண்டே முத்தமிட்டு இறுதியாக அவளது கழுத்தை முத்தமிட உம் என்று அடித்தொண்டையில் குரல் எழும்பி அவனது பின்னந்தலையை விரல்கள் கொண்டு பின்னிக் கொண்டான் இறுக்கமாக சற்றே கிறக்கமாக அவன் இதழ்களோ இடைநிறுத்தம் செய்யாது இன்னும் கீழே இறங்கி தன் முத்து பயணத்தை தொடர அவளோ உணர்வு குவியலுக்குள் அமிழ்ந்தவள் அதனை தனது இதழ்களால் அவனது தோள்பட்டையில் கடிகளாக காட்ட அவனோ இன்னும் இன்னும் அவளுள் புதைந்தான் அவள் நெஞ்சு குழியில் நுழைந்த அவனது இதழ்கள் அழுத்தமாக முத்தமிட அவனது தோள்பட்டையில் இன்னும் தனது தடத்தை அழுத்தமாக பதித்தாள் மாது சார் தன் தேகத்தில் அவனது ஈரத்தை அவள் உணர அதில் சிலிர்த்து சினிங்கேவள் அவன் அறிமுகப்படுத்தும் இந்த புதிய உணர்வுகளின் தாக்கத்தை தாங்க முடியாமல் நிலை குலைந்தான் அவனை விளக்க முயன்ற தோற்றவளின் கரங்கள் அவனை தன்னோடு சேர்த்து இருக்கியது அவன் இதழ்களின் தேடல்களுக்கு அவளது கழுத்து சற்றே கீழிறங்கிய உடை உதவி புரிய அதிலிருந்து மீள முடியாமல் மீண்டும் மீண்டும் புதைந்து தன் லவ் வைட்டை பதித்தான் அவனது சிகை அவளது கரங்களில் நெறிப்பட இன்னும் இன்னும் அந்த வழி அவனுக்கு வேண்டும் என்று தோன்றியது மெல்ல நிமிர்ந்தவன் கண்கள் அவளை தாபத்தோடு பார்த்தன உணர்வு குவியலாய் உதடு கடித்து கண்கள் மூடி நின்றிருந்தவள் தோற்றம் அவனை பித்தம் கொள்ள செய்ய அவளை கொள்ளையடித்தான் இதழ்கள் கொண்டு அவன் அணுக அணுக அவள் சினுங்க சினுங்க அவன் புசிக்க புசிக்க அவள் தவிக்க தவிக்க அவளால் அந்த படப்படப்பை சமாளிக்க முடியாமல் துவண்டு சார் போதும் என ஈன ஸ்வரத்தில் முனகியவாறு குறுகி தரையில் அமர்ந்தாள் அவனும் விடாமல் அவளோடு மடங்கி சரிந்து அவள் இதழ்களையும் அதன் சுவையையும் தன் நா கொண்டு சுவைக்க அவளோ தன் இம்சைக்கு இடம் கொடுத்தவள் அவன் இதழ்களில் தன் பழுத்தடத்தை பதித்தான் இருவரும் மாறி மாறி சுவைக்க அப்படியே வெற்றுத்தரையில் மல்லார்ந்தால் மாது அவள் மேல் படர்ந்து அவளது மார்பில் கவிழ்ந்து வயிற்றில் முகம் புரட்டி சின்ன நாபி குழியில் நுனி நாக்கால் கோலமிட்டான் அவன் எச்சில் பட்ட இடமெல்லாம் தகித்தது மற்ற இடமெல்லாம் அவ்வெச்சில் குழுமை வேண்டுமென்று துடித்தது அவன் அவள் இடையை வளைத்து பிடித்திருக்க அவளோ அவனது சிகையை இறுக்கி பிடித்திருக்க மூச்சு காற்றும் இடம் மாறியது தடம் மாறியது இதழ்கள் இரண்டும் இப்போது இடையை வளைத்து பிடித்திருந்த கரங்கள் இரண்டும் அவளது அங்கங்களை தொட்டு உணர அவனது கரத்திற்கு தடா போட முயன்றவளின் முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணானது அவனது அழுத்தமான பிடியில் மெல்லிய தேக கொடியாலை ஸ்பரிசித்து உணர்ந்து திளைத்து கொண்டிருந்தான் ரிஷி சட்டென்று அவளிடம் இருந்து பிரிந்தவன் தன் பாக்கெட்டில் வைப்ரேட் ஆகி கொண்டிருந்த போனை ஒற்றை கையில் எடுத்து மறு கையால் அவளை அணைக்க அவளோ இத்தனை நேரம் நெகிழ்ந்திருந்தவள் எழுந்து அறையை நோக்கி ஓட்டம் எடுத்தாள் அவள் தேகத்தின் படபடப்பு குறையவே இல்லை அவள் பயந்தது போல அடுத்து எதுவும் நடக்கவில்லை இரவு வெகு நேரம் கழித்து அறைக்கு அவன் வரும் பொழுது அதுத்தி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் அவளை அணைத்தபடியே அவனும் உறங்கினான் அடுத்து வந்த நாட்கள் எப்படி ஓடியது என்றே தெரியவில்லை புதிதாக பேப்பர் பிரசன்டேஷன் என்று மீண்டும் அதுத்தியை ஓட ஓட விரட்டினான் ரிஷி அவளும் கெஞ்சலாய் கொஞ்சலாய் முறைப்பாய் எப்படி பார்த்தும் அவனிடம் பயனில்லை ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசர் ரிஷி வீட்டிலும் அதே வேலையை செய்ய வைக்க இதுக்குதான் இந்த மாதிரி ஒரே ஃபீல்ட்ல உள்ளவங்கள அதுவும் ப்ரொஃபஸர கல்யாணமே பண்ணிக்க கூடாது என்று தலையில் அடித்து கொண்டே அவள் வேலையை செய்ய ரிஷியின் இதழ்களோ கணினிக்கு பின்னால் சிரித்து கொண்டது அந்த வாரம் இவனே அவளை இரண்டு நாட்களுக்கு அவள் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றான் அங்கே மட்டுமல்ல அந்த மலைவாழ் இடத்திற்கும் இவர்கள் சேர்ந்தே சென்று வர அந்த கிராமத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி காயத்ரி சொல்லவே வேண்டியதில்லை மகளை நல்லவன் ஒருவன் கையில் பிடித்து கொடுத்து விட்டோம் என்று நிம்மதியாக உணர்ந்தார் 
எப்ப உங்க ரிசப்ஷனுக்கு மாப்பிள்ள என்று அவர் கேட்க இந்த வாரம் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பிரசன்டேஷனுக்காக டெல்லிக்கு போறோம் ஆண்டி அது முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நானும் இன்னும் அதனாலதான் அவளை எங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகல என்றான் அப்போதுதான் அதிர்த்திக்கு காரணமே புரிந்தது அதுவரை மனதில் சுணங்கி இருந்தவள் முகம் மெல்ல பழிச்சிட்டது மகளின் மலர்ந்த முகத்தை பார்த்த காயத்ரி மனதிற்குள்ளும் அத்தனை நிறைவு ஊட்டியில் இருந்து கோயம்புத்தூர் சென்று அங்கிருந்து பிளைட் மூலமாகவே டெல்லி சென்று அடைந்தனர் இருவரும் கல்லூரியில் இருந்து இங்கே அவர்களுக்கு என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த அறையை தவிர்த்து விட்டு இவன் தங்களுக்கு என்று ஒரே அறையில் வேறு ஒரு ரெசார்ட்டில் அறை போட்டு கொண்டான் ஏன் என்று பார்த்தவளை இடையோடு அணைத்து அங்கன ரெண்டு ரூம் போடணும் ஏன் மீன் செலவு என்று கண்ணடித்தவனை அவள் அதிர்ச்சியாக பார்த்தான் டெல்லி இருந்த நாட்களில் குறும்பு கிண்டல் கேலி காதல் என்று அத்தனையும் வாரி வழங்கினான் ரிஷி தனஞ்சயன் அவனது காதலில் அன்பில் அக்கறையில் நெக்குறுகி போனால் பேதை இவர்களுக்கான பிரசன்டேஷன் இருவரும் சேர்ந்து மிகவும் சிறப்பாக முடித்தனர் கண்டிப்பாக முதலிடம் இவர்களுக்குத்தான் என்று சொல்லும் அளவுக்கு இருந்தது ரிஷியின் ஆளுமை விளக்கம் பேச்சு விரிவுரை கணவனின் இந்த புது அவதாரத்தில் வாயை பிளந்து பார்த்தவளை கண் சுமிட்டி இரு விரல்களை மூடி வாயை மூடு என்று அவன் கேலி செய்ய சட்டென்று முகத்தை திருப்பி கொண்டவளுக்கு கண்ணங்கள் எல்லாம் சிவந்து சூடு எறியது அவர்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே முதலிடம் ரிஷிக்கும் அதிர்த்திக்குமே கிடைத்துவிட அன்று இரவு அதற்கான பார்ட்டி என்று நடக்க பார்ட்டியில் ஆண்கள் மட்டும்தான் குடிக்கணுமா என்ன நானும் குடிப்பேன் என்று மொட்ட மொட்ட குடித்தால் அதிர்த்தி குடித்து விட்டு அவள் அடித்த அளப்பறையில் அதுவும் அந்த ரெசார்ட்டின் மாடியில் மலையில் அவளின் வனப்பில் தன்னை அவளிடம் தொலைத்து அவளையும் அவனுள் அமிழ்த்து கொண்டான் ரிஷி தனஞ்சயன் மறுநாள் விடியல் பெரும் அதிர்ச்சியை தாங்கி விடிந்திருந்தது அதிர்த்திக்கு இதலோடு உறவாட வருவான் இதழில் பதினெட்டு த வினர் ஆஃப் தி கிராண்ட் பினாலே டாக்டர் ரிஷி தனஞ்சயன் அண்ட் மிஸ் அதிர்த்தி நீலகண்டன் என்று அனௌன்ஸ் செய்யப்பட அரங்கம் முழுவதும் எழுந்த பலத்த கரவொலியில் இருக்கையில் இருந்து எழுந்த ரிஷி அதிர்த்திய ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு ஆளுமையான தன் வேக நடையுடன் மேடையை நோக்கி சென்றான் அவனை பின்தொடர்ந்தால் அதிர்த்தி முகம் கொள்ளா மகிழ்ச்சியோடும் அகம் நிறைந்த நெகிழ்ச்சியோடும் இருவரும் ஜோடியாக அந்த விருதினை பெற்றுக் கொள்ள மீண்டும் அரங்கம் முழுவதும் கரகோஷம் அத்துணை பூரிப்பு பெண்ணின் முகத்தினில் பரிசை வென்றதனால் மட்டுமல்ல தன் இணையோடு சேர்ந்து வென்றதினால் இதில் ரிஷியின் பங்கு அதிகம் என்று அவளுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவளின் அந்த கர்ப்பமே அவள் அவனால் தான் ரிஷி ஈவினிங் பாட்டியிற்கு கண்டிப்பா கலந்துக்கணும் எஸ்கேப் ஆகிடாத என்று அங்கிருந்த அவனது நண்பர்கள் கூறினர் பல இடங்களில் பல கல்லூரிகளில் பார்த்து பழகியவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் எப்பொழுதும் தொடர்பில் இருப்பவர்கள் இல்லை ஆனால் இது போல மீட்டிங் கான்பரன்ஸ் என்றால் மறக்காமல் சந்தித்துக் கொள்வார்கள் தங்களது வேலை குறித்தான விவரங்களை பரிமாறிக்கொள்வார்கள் பெரும்பாலும் யாரும் தத்தம் துணையோடு வருவது இல்லை துணையோடு வந்திருந்த ஒரு சிலரும் பார்ட்டியில் கலந்து கொள்வதாக தெரிவிக்க சற்று தள்ளி நின்றிருந்த அதிர்த்தி அமைதியாக அவர்களைத்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் இல்லை இல்லை ரிஷியை ரசித்து கொண்டு இருந்தாள் மென்னகையோடு அவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவனைத்தான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு வகையான இவனின் முகம் கல்லூரியில் கண்டிப்போடு மனைவியிடம் காதலோடு அன்னையிடம் அன்போடு மாமியிடம் மரியாதையோடு நண்பர்களிடம் சிநேகத்தோடு சில சமயம் கடுகடுப்போடு பல சமயம் உணர்வில்லா முகத்தோடு இதில் எது அவனது உண்மையான முகம் என்ற யோசனையோடு அவனை பார்த்து கொண்டே நின்றிருந்தாள் ரிஷியோடு பேசிக் கொண்டிருந்த ஒரு சிலரை தவிர மற்ற அனைவருக்கும் திருமணமாகி இருக்க உனக்கு எப்போ ரிஷி நீ எப்போ ரிஷி மாட்ட போற சீக்கிரமா கமிட் ஆகி எங்களுக்கு கம்பெனி குடியா என்று பல தரப்பட்ட கேலி கிண்டல்கள் அங்கே எல்லோரும் ஒரே வயதினர் என்று கூற முடியாது இளம் இருபது வயதில் இருந்து ஐம்பது வயதை தாண்டியவர் வரை அனைவருமே அங்கே நட்போடும் மரியாதையோடும் கலகலப்போடுமே பழகினார்கள் இந்த துறை அவர்களை இணைத்திருந்தது அப்பொழுது அங்கிருந்த ரிஷியின் நண்பன் ஷியாம் என்னமச்சி பச்சி உன்னையே பார்க்குது என்று ரிஷியின் புஜத்தில் இடித்து கண்களால் அதிர்த்தியை காட்டினான் அப்போதும் அவள் அவனையே பார்த்திருந்தாலும் அவளது சிந்தனை எல்லாம் அவனை பற்றியே இருந்ததை தவிர இங்கே கான்பரன்ஸில் இல்லை ஏதோ யோசிட்டு இருக்கா ஆனா ஏன் என்னையே பார்த்து இப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கா என்று சரியாக புரிந்து கொண்டவன் நண்பனிடம் என்று உதட்டின் மேல் விரலை வைத்து காண்பிக்க ஓ என்று சிரித்தவனை பார்த்து அவன் வயிற்று குத்திய ரிஷி ஷட்அப் மேன் என்று சிரித்தான் அவர்கள் கிளம்பும் வரை அந்த நண்பனின் முகம் கேளியிலும் கண்கள் சிரிப்பிலும் விரிந்திருந்தது ஷியாமை அவ்வப்போது பார்த்து முறைத்து ஒரு விரலால் பத்திரம் காட்டி மற்றவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் ரிஷி 
அதித்தியை அழைத்து கொண்டு அவன் ஒரு காரில் செல்ல அதற்கும் உம் நடத்து நடத்து என்றான் அவன் என்ன மேடம் ஓவர் சைட்டிங் போல என்ற கேலியாக அவள் புறம் திரும்பி கேட்டவனை பார்த்து இல்ல உங்களோட முகத்துல எது உண்மையான முகம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்று தன் மனதில் நினைத்ததை கூறினான் மெல்ல சிரித்தவன் எல்லாமே என் முகம்தான் எல்லார்கிட்டையும் எல்லா உணர்வுகளையும் காட்ட முடியாது அல்லவா நம் நெருங்கியவர்களிடம் மனதுக்கு பிடித்தவர்களிடம் மட்டும்தான் நாம் எல்லா உணர்வுகளையும் காட்ட முடியும் சிலரிடம் சில முகங்கள் மட்டுமே நிரந்தரம் ஆனால் உன்னிடம் அப்படி இல்லை என்று கூறி கண் சுமட்டியவனின் உட்பொருள் புரியாமல் அவள் முழிக்க மட்டி மட்டி என்று அவள் பின் தலையில் தட்டினான் என்று கோபத்தோடு முகம் திருப்பினால் அவள் ஆமா உங்ககிட்ட பாட்டுக்கு கொடுத்துற மாதிரி ட்ரெஸ் இருக்கா என்று கேட்க நீங்க என்ன கான்பரன்ஸுக்கு தான் கூட்டிட்டு வந்த ஞாபகம் என்று அவள் கூற உன் வாய் அடங்கவே அடங்காதாடி அடக்குற இரு என்றான் அந்த செர்ரி நிற உதடுகளை பார்த்து திரும்ப ஆரம்பித்து விட்டான் என்று இவள் மனதுக்குள் செல்லமாக சலித்துக் கொண்டாள் அன்றைய நெருக்கத்திற்கு பிறகு அதிதியிடம் அவர் அதீதமாக நெருங்கவில்லை காரணம் இந்த கான்பரன்ஸ் வேலைகளை இழுத்து விட்டிருக்க வீட்டிலும் அவளுக்கு வேலைதான் கொடுத்தவன் அவ்வப்போது சீண்டலாக சில பேச்சுக்கள் கண் பார்வைகள் அனைத்தல் மட்டும்தான் இன்று இவை அனைத்தும் முடிந்ததும் ஒரு ஆசுவாசம் பிறக்க மீண்டும் அவன் மனைவி மீதான மோகமும் தாபமும் கிளர்ந்தது அவர்கள் அறைக்குள் நுழைந்ததும் பார்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக் போலதான் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போகலாம் செம்ம டயர்டு என்று இரண்டு கைகளையும் மேலே உயர்த்தி நெட்டி முறைத்தான் ஆமா மதியம் தூங்கவே இல்ல தூக்கம் தூக்கமா வருது என்றவள் படுக்கையை பார்த்ததும் பாய சென்றாள் ஏய் எங்க தூங்க போற என்று அவள் முன்பாக போய் நின்றான் முகத்தை அண்ணாந்து அவனை பார்த்தாள் ஏன் தூங்க போறேன் எங்க உம் பெட்லதான் என்றாள் இல்ல நான் டயர்டா இருந்தா என் கை கால வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் பரவாயில்லையா என்று அவளது கழுத்து வளைவை பார்த்து கொண்டே கேட்டான் குறும்பு மின்ன உம் சோ வாட் என்றவள் குளியலறை சென்று வந்து வேறு உடை மாற்றி படுக்க தயாரானாள் ரெண்டு பேரும் ஒரே பெட்ல படுத்தா அது அது சரி வராது என்றான் அடக்கப்பட்ட தாபத்தோடு இவ்வளவு நாளா இப்படிதானே ஆபிசர் தூங்கணும் இன்னைக்கு என்ன புதுசா என்று அவள் அசையாத நின்றான் ஏன்னா அது அப்படித்தான் அவனுக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்தது இருக்கும் மனநிலையில் அவளிடம் எல்லை மீறிவிடுவோம் என்று ஆனால் அது அவன் கட்டாயத்தினால் நடக்க கூடாது இருவருக்குமான காதலினால் தான் நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவன் அதை அவளுக்கு எப்படி புரிய வைக்க என்று தெரியாமல் இப்படி பேசிக்கொண்டே நின்றிருந்தான் சோஃபா இங்க இல்ல உன்னை கீழே படுக்க வச்சுட்டு உம் படுக்க வச்சு மெல்லிய அதிர்வு பெண்ணிடம் நான் எப்படி மேல படுக்கிறது என்றான் கண்டிப்பாக அப்போது இரண்டு அர்த்தம் இல்லை ஹலோ சார் என்ன ஏ மேலையா படுக்க போறீங்க பெட்ல தானே என்று தெளிவுபடுத்தினாள் ஓ மேலையா அதுவரை ஒருவித உணர்வில் இருந்தவன் இவள் கூறியதும் முட்டி வந்த சிரிப்போடு உன் மேல நான் படுத்தா தாங்க வியாதி ஓ எலும்பெல்லாம் பொடக் பொடக்குன்னு முறிஞ்சு போயிடாது என்றான் இதனோரம் துளித்த சிரிப்பை அடக்கியபடி ஹலோ சார் எங்களுக்கு பார்க்க தான் இப்படி உடம்பு எலும்பெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஜாக்கு சனக்கே டஃப் கொடுப்போம் ஜெட்லிக்கே டேக் வேண்டோ சொல்லி கொடுப்போம் என்றால் அவன் முன்னே நிமிர்ந்து நின்று சட்டன அவன் பார்வை அவளது முன்னிலையில் படிந்து மீள சிகையை கோதிக்கொண்டவன் அவள் கண்ணத்தை பிடித்து வலிக்க கிள்ளினான் ஆ வலிக்குது விடுங்க அலறினால் அதிர்த்தி ஆமா பெரிய ஸ்ட்ராங் இவங்க ஒட்டன குச்சிக்கு ஓவர் கோட்டு போட மாதிரி உடம்பு வச்சுக்கிட்டு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் பொடி ஐயோ அங்க கிள்ளு நான் வலிக்க தானே செய்யும் கண்ணத்துல எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராங் இல்ல என்றாள் அவள் கண்ணத்தை விடாமலேயே வேற எங்க ஸ்ட்ராங் என்று கேட்டான் எலும்புதான் ஸ்ட்ராங் என்று சிரித்தால் தன் புஜத்தை காட்டி பார்த்துடலாம் அதையும் என்றான் கண்களில் கள்ளத்தனத்தோடு அதை எப்படி பார்ப்பீங்க என்று யோசனையாக கேட்டவள் தன் கண்ணத்தில் இருந்து அவனது கைகளை தட்டிவிட்டான் அவனும் தனது டையை தளர்த்தி கட்டிலில் போட்டவன் கோட்டை கலட்டிவிட்டு இப்படித்தான் என்று அவள் எதிர்பாராத நேரம் அவளை பின்னால் தள்ளிவிட்டான் ரிஷி அவள் கட்டில் மீது மல்லாக்காக சாய்ந்து விழுந்தவள் அவனை மிரட்சியோடு பார்த்தாள் நேரம் கடத்தாமல் உடனே அவன் அவள் மீது கவிழ்ந்து அவளை கட்டிப்பிடித்து இருக்கினான் ரிஷியின் அந்த திடீர் செயலை எதிர்பார்க்காத அதிர்த்தி அவனை விளக்க முயற்சித்தான் உம் உரம் ஏறிய தேக்கு மர தேகம் கொண்டவனை சிறிதும் அசைக்க முடியவில்லை அவள் திமிர திமிர அவளை கட்டி பிடித்து இருக்கினான் உன்னோட உடம்புல இருக்கிற எல்லா எலும்பையும் இப்படி கட்டு பிடிச்சு நசுக்கியே உடைக்கிறனா இல்லையான் பார் என்று அவளை அழுத்தி கொண்டான் அவள் மூச்சு திணறும்படி இருக்கினான் அவனுக்கு அடியில் சிக்கிக் கொண்டவளோ உம் சார் விடுங்க என்னது 
என்று திணறினான் ஆனால் அவனோ அவளை விட்டுவிட தயாராக இல்லை சார் சொல்லாதடி என்றவனின் குரல் கரகரத்தது நீதான சொன்ன நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு அதையும் பாக்குறேன் என்றவனின் அணைப்பில் அழுத்தம் கூட்ட ஐயோ நான் வீக்கு தான் விட்டுருங்க செத்து போனா எங்க ஆயா மேல சத்தியமா சொல்றேன் நான் வீக்கு தான் என்று மெல்ல அலறினாள் ஆஹா அணு வாய் ஓவர பேசிடுச்சே என்று யோசிப்பது போல பார்த்தவன் உதட்டுக்கு நேராக இருந்த அவள் உதட்டை லபக்கென்று கவ்வினான் கவ்விய வேகத்தில் அவள் கோழி கொண்டு கண்கள் விரிந்து கொண்டது அவள் என்று சினிங்கி அவளது உதட்டை பிடுங்கிக் கொண்டவள் அவனை சவாலாக பார்த்து தலையை அப்படியும் இப்படியுமாக திருப்ப சிறிது நேரம் அவளை விளையாட விட்டவன் மீண்டும் கவ்வி கொண்டான் இந்த முறை ஆழமான உறிஞ்சல் அவளது கீழ் உதட்டை அவன் இதழுக்குள் மறைய அவள் இதழ் அழுத்தத்தை விழுங்கும் ராட்சசனானான் ரிஷி என்று அவள் சினிங்கிக் கொண்டே பலமில்லாமல் போராடினான் விரிந்திருந்த கண்கள் மெல்ல மெல்ல கிரக்கமாக மூடின அவள் இதழோடு இதழ் கலந்தான் இருவரது மூச்சு காற்று மிகவும் சூடாகி ஒன்றை ஒன்று சுவாசித்தது அவனின் கூர் மூக்கும் அவளது சின்ன குமிழ் மூக்கும் ஒன்றை ஒன்று அழுத்தி கொண்டு செல்லம் கொஞ்சியது அவனிடம் சிக்கியிருந்த அவள் கைகளை மெல்லமாக விடுவித்தவள் அவன் தலையை பிடித்து தன் இதழ்களை பிரித்தான் முகத்தை வளப்பக்கம் சட்டென்று திருப்பி கொண்டவள் முகம் செங்காந்தலாக சிவந்து தகித்திருக்க முனகலாக சொன்னான் என்ன ஒரு வெறி உங்களுக்கு விட்டா என்ன கடிச்சு தின்றுப்பீங்க நீங்க அவள் கண்ணத்தை கவ்வியவன் உம் மோக வெறி என்றான் கிசு கிசு பான குரலில் சீச்சி என்ன சீச்சி காதல் கல்யாணம் இதோட அடுத்த வருஷனே மோகமும் காமமும் தான் தெரியுமா என்றான் அவள் கண்களுக்குள் ஆழ்ந்து பார்த்து சார் நீங்க வர வர ரொம்ப மோசம் என்னென்னவோ பேசுறீங்க இன்னும் நாகரிகமா சொல்லணும்னா காதல் என்ற போர்வையில் காமம் கொள்ளவே கல்யாணம் ஆனால் வெறும் காமம் மிருகத்தனம் காதலோடு கூடிய காமம் தெய்வீகம் என்று அவன் விழாவாரியாக விவரிக்க அச்சோ இதெல்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஸர் பேசுற பேச்சா ஹே நான் புருஷண்டி நான் இங்க உன் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி ப்ரொஃபஸர் கிடையாது உனக்கு காதல் படம் எடுக்கும் ப்ரொஃபஸர் மட்டுமே என்றான் அவன் கழுத்தில் முகம் புதைத்து தன் இதழ்களால் சீண்டி கொண்டே உம் விடுங்க தூங்கணும் ஏ தூங்க முஜி கும்பகர்ணி கொஞ்சமும் உனக்கு ஃபீலிங்கே இல்லையாடி என்றான் அவள் கண்ணத்தில் தன் கண்ணத்தை உரசி கொண்டு என்ன ஃபீலிங்கு என்று கேட்டால் அறியா பிள்ளையாய் ஏதாவது கிரீனியா சொல்லிட போறேன் என்று முறைத்தவனை பார்த்து சிரித்தவள் ஒண்ணுமில்ல என்று பொய்யுரைத்தான் ஓ நோ ஃபீலிங்ஸ் அப்ப சரி ப்ரூவ் பண்ணு என்றான் அடமாக அழுத்தமாக சத்தியமா நான் நார்மலா தான் இருக்கேன் என்றவளின் கண்களை அவளை எட்டப்பனாய் காட்டி கொடுத்தது ஆனால் உண்மையில் அவள் உடல் முழுவதும் ஒவ்வொரு அணுவும் அவன் அருகாமையில் தீண்டலில் கொஞ்சலில் கொதித்து கொண்டு இருந்தது என்பதே உண்மை கட்டிலில் அவளை விட்டு சற்றை தள்ளி அமர்ந்தவன் சரி நீ நார்மலா தானே இருக்க என் பக்கத்துல உட்காரு என்றான் புருவத்தை உயர்த்தி வேணாம் வேணாம் எனக்கு தூங்கணும் என்று அவள் பெட்டில் திரும்பி படுக்க பயந்தாங்கொலி என்று ரிஷி சிரிக்க அதித்திக்கு ரோஷம் பொங்க விசுக்கென்று அவன் அருகே அமர்ந்தான் இருவரது தோள்களும் ஒன்றோடு ஒன்று உரச தன் நெஞ்சுக்கள் படப்படவென துடிப்பதை உணர்ந்தாள் அதித்தி அவளின் நடுக்கத்தை உணர்ந்தவன் வெறும் உரசலுக்கே எப்படியா என்பது போல உதடு மடக்கி சிரித்தான் அவள் உரம் திரும்பி தாடையில் கையை வைத்து தலை சாய்த்து அவளை மோகனமாய் பார்க்க அவ்வளோதான் அதித்தி தைரியம் எல்லாம் அவன் பார்வையில் சூடான மூச்சு காற்றை புஸ் புஸ் என்று வெளியே விட்டவள் அவன் கைகள் மீது தன் கையை வைத்து வேண்டாம் என்பது போல தலையை அசைக்க அது அசைந்தால் தானே பார்த்தபடி பார்த்தபடி இருக்க இருவருடைய காதல் மலர் பூத்திருக்க மௌனமாய் பேர் இறைச்சலாய் கனத்திருக்க மெல்ல மெல்ல அவள் முகம் நோக்கி குனிந்தான் ரிஷி அழுத்தமான ஆழமான முத்தம் காதல் கொண்ட ஆள் மனதின் வெளிப்பாடே இந்த முத்த சஞ்சாரம் முத்தாடலில் பாவை அவளை மூழ்க வைத்துக் கொண்டிருந்தான் மாயவன் அதி அழுத்தமானதாய் ஆளி ஆளில்தாய் இனிய இம்சையாய் ஈரங்களின் மிச்சமாய் உயிரை உறிஞ்சுவதாய் ஊனை உருக்குவதாய் எலுமினுள் மின்சார பாய்ச்சலாய் ஏகாந்த இனிமையாய் ஐம்புலனை மௌனியாக்குவதாய் ஒற்றே ஒன்றை முத்தம் ஓர் உயிராய் ஆக்கியது ஈர் உயிரை போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்ற பழமொழி ஏனோ காதலுக்கும் மோகத்துக்கும் சற்று ஒவ்வாததாகவே உள்ளது காலம் காலமாய் ஆம் காதலில் மோகத்தில் போதும் என்று சொல்லோ வெறுக்கத்தக்கதாக விரும்பாததாக இன்னும் வேண்டும் வேண்டும் என்பதே விருப்பமானதாக விருப்பத்தக்கதாக இதுவே காதலின் மந்திரம் யாவும் காதல் செய்யும் மாயம் அல்லவா 
யாவுமே காதலாக யாவையுமே காதலாக புதியதொரு மாய உலகை அவனுக்கு படைத்து அதில் பாவையவளின் இதழ்களை விருந்தாக்கி கொண்டிருந்தது காதல் அவனுக்கு இதழோடு உறவாட வருவான் இதழிலில் பத்தொன்பது இருவர் இதழ்களின் இறுக்கங்களும் நெருக்கங்களும் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்ல இதழ்களின் தேடல் இளமையின் தேடலாய் மாற துவங்கியது அப்போது ரிஷியின் போன் கரடியாய் கத்த சாமிச் இந்த போன் தான் எனக்கு வில்லன் என்று அதன் சத்தத்தை அணைத்து போட்டவன் அவளை அணைக்க வர மீண்டும் மீண்டும் ஒளி எழுப்பியது அது போனை எடுத்தவன் என்ன தாண்ட வேணும் உங்களுக்கு என்று கடுப்போடு பேச அந்த பக்கமோ பயங்கர சிரிப்பொளி வேறு யார் அந்த அவனது நண்பன் ஷியாம்தான் என்னடா சிவ பூஜையில கரடியா வந்துட்டேனா என்று அவன் சிரித்து கொண்டே கேட்க இல்லடா காட்டருமையா வந்துட்ட நீ என்றான் இவன் பல்லை கடித்து கொண்டு ஓகே ஓகே கோச்சுக்காத கோச்சுக்காத எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ட்ரெஸ் கோடு இருக்கு அத சொல்லத்தான் கூப்பிட்டேன் ட்ரெஸ் கோட் பிளாக் என்றான் அட உருப்படாம போற நாதாரிகளா போடுறத தின்னுட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு கூத்தடிக்க இதுல என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டு இருந்தா என்னடா இத முன்னாடியே சொல்லி தொலைய மாட்டீங்களா இங்க வந்து அதுவும் இத்தனை மணிக்கு போன போட்டு சொல்ற இனிமேல நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் என்று அவன் தனக்காக தயங்கவில்லை அதிர்த்தியை நினைத்து அவன் ஷியாமை போட்டு வாங்கு வாங்கு என்று வாங்க டே ரிஷி நீ இருக்கிற ஹோட்டல்ல இல்லைன்னா பக்கத்துலயே நிறைய மால்ஸ் போட்டிக் எல்லாம் இருக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு டி ஷர்ட் வாங்கிட்டு வர முடியாத அவனால என்று அவனும் சற்ற கடுப்பாகி கேட்க எனக்கு டி ஷர்ட் கிடைக்கும் தான் நாதாரி அவளுக்கு எப்படி நான் பார்த்து வாங்குறது என்று வாய் விட்டான் அதன் பின்னே நாக்கை கடித்து கொண்டு கண்களை சுருக்கி அவசரப்பட்டு வாய் விட்டுட்டோமே என்று பேச்சை நிறுத்த அந்த பக்கம் வெடித்து சிரித்தான் ஷியாம் டே நல்லவனே நீ அவ்வளவு நல்லவனாடா என்று ஷியாம் மீண்டும் சிரிக்க லஜ்ஜையாகி போனது ரிஷிக்கு ரிஷியின் அமைதியை கண்டவன் டே பார்ட்டிக்காவது வந்து சேருவியா என்று கலாய்த்து சிரிக்க வெட்கத்தோடு ரெண்டு பேரும் வருவோண்டா என்றான் சன்ன குரலில் ரிஷி வந்து சேருங்கடா என்று போனை வைத்து விட்டான் ஷியாம் இப்படியாடா வாய் விடுவ என்று அந்த போனாலேயே நெற்றியை தட்டி கொண்ட ரிஷியை புரியாமல் பார்த்த அது தீடம் பார்ட்டிக்கு பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் கோடா உன்கிட்ட இருக்கு என்று கேட்க அவ்வளோ இல்லை என்று தலையை அசைத்தான் இந்த பார்ட்டிக்கு போறது கூட ட்ரெஸ் கோட்ல போவீங்களா என்று அவள் ஆச்சரியமாக கேட்க நாங்கள்லாம் எப்பயாவது தான் இந்த மாதிரி சந்திக்கிறோம் காலேஜ்லயும் நாங்க ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் முடிச்சவங்கன்னு நீங்களே எங்களை தள்ளி வச்சுட்டுறீங்க எங்களுக்கான ஃபன் என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா பார்க்கும் போதுதான் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் இந்த மாதிரி பார்த்தா எங்களுக்குள்ளாவே ஒரு பார்ட்டி ஒரு ட்ரெஸ் கோட் மோஸ்ட்லி வச்சுக்குவோம் இன்னைக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல சொல்றானுங்க படுபாவிங்க இப்போ போய் எங்கன்னு நம்ம தேடுறது சரி கிளம்ப ஏதாவது மால்ல பொட்டிக்க இருக்கோம் பார்த்துட்டு வரலாம் என்று அவளை அழைத்து கொண்டு அவர்கள் தங்கியிருந்த ரெசார்ட்டின் அருகில் விசாரித்து கொண்டு ஒரு மாலுக்கு சென்றான் அங்கிருந்த ஒரு பொட்டிக்கில் பார்க்க அங்கிருந்த சல்வார் டாப்ஸ் எதுவுமே அவனுக்கு திருப்திகரமாக இல்லை அதிர்த்தியை பொறுத்தவரை உடை அவளுக்கு பொருத்தமாக கம்ஃபர்டபிளாக இருந்தால் போதும் என்று நினைப்பவள் பெரிதாக பயங்கரமாக எல்லாம் அணிய வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணம் கிடையாது சாதாரண டாப்ஸ் அண்ட் ஜீன்ஸ் உடனே மலை ஏறி ஏறி தாவி வருபவள் இவள் இங்கே பொட்டிக்கில் இருந்த கண்ணை கவரும் டிசைன்களிலும் அலங்காரத்திலும் இருந்த உடைகளை அதிசயித்து பார்த்தான் அதுவும் அதன் விளைகளை பார்த்து நெஞ்சுவழி வராத குறைதான் காயத்ரி ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுத்தே மகளை வளர்த்திருந்தார் அதிகமாக செலவழிப்பவளும் அதிர்த்தி கிடையாது காயத்ரியும் அப்படியே பழக்கப்படுத்தி இருக்க ஒரு டாப்ஸ் சுடிதாருக்கு இவ்வளவு காசு கரியாக்கணுமா என்று ரிஷியின் முகுக்கு பின்னால் நின்று மெல்லிய குரலில் அவள் கேட்க அவளை ஆச்சரியமாக பார்த்தவன் கண்களில் அதீத வியப்பு அதனை முகத்தில் அவன் காட்டிட என்ன என்று அவள் கேட்க இல்ல பொண்ணுங்க வாயில இருந்து ட்ரெஸ்ஸுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணணுமானு கேக்குறது நம்ப முடியாம இருக்கு என்றதும் அவனை முறைத்தவள் எல்லாரும் அப்படி கிடையாது ஒரு சில பேர் அப்படி இருக்கிறதுனால எல்லாருமே அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க என்றால் கடுப்போடு நம்ப முடியலையே என்று அவன் தானையை தடவியவாறு கேட்க சற்றே காண்ட் அனவல் இப்படியே பேசுறீங்க நிஜமாவே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அள்ளி உங்க கஜானவ காலி பண்ணிடுவேன் பி கேர்ஃபுல் என்று அவள் வடிவேல் பாணியில் நெற்றியை சுருக்கி மிரட்ட சுழித்திருந்த நெற்றியில் ஒற்றை விரலால் தட்டியவன் நீ இங்க எவ்வளவு எடுத்தாலும் என் கஜானா காலி ஆகாத அதித்தி என்றான் கண்ணடித்து வேணா ஒரு ட்ரை பண்ற அதித்தி என்று அவள் காதுகளில் குனிந்து மீசை முடிகள் குத்த அவன் கேட்க சிறிது நேரத்துக்கு முன்பு அவன் டெஸ்ட் செய்த விதம் ஞாபகம் வர அச்சோ மிரண்டு இரண்டடி தள்ளி நின்று கொண்டாள் அதித்தி சிரித்தபடியே அவளுக்கு உடை தேர்வு செய்தவனுக்கு டிசைனர் கருநீர புடவை ஒன்று கண்ணை கவர அதை எடுத்தவன் அதற்கு மேட்ச் ஆக கோல்டன் கலரில் 
ரெடிமேட் ஜாக்கெட்டையும் தயார் செய்து தேவையான உள்ளாடைகளையும் வாங்கியே வந்தான் என்று மெல்லிய அலங்காரத்தில் மோகினியாக கருநீர புடவையில் நின்றிருந்த மனைவியை பார்த்தவன் விசலடித்து கூற மெல்லிய வெட்கம் போர்வையாய் சூழ்ந்தது பெண் அவளை கொஞ்சம் வெட்கம் கொஞ்சம் மிரட்டல் என்று கண்களாலேயே கணவனை கண்டம் துண்டம் ஆக்கிக் கொண்டிருந்தாள் காரிகை அவளை சுற்றி வந்தவன் மெல்ல குனிந்து அவளை வாசம் பிடித்து அதி கண்டிப்பா பாட்டிக்கு போகணுமா என்ன என்று ஹஸ்கி குரலில் கேட்டவாறு தனது சட்டை பட்டனில் கை வைத்து கலட்ட போக பெண்ணுக்கோ நாணத்தை தாண்டி முதல் உறவை நினைத்து பயம் வந்து கவ எட்டி அவனது கையை பற்றியவன் போகலா சார் என்று சினிங்கினாள் அவளது சினுங்களும் அவனை இன்னும் அவளில் மோகனம் உர செய்ய பெருமூச்சு ஒன்றை இழுத்து விட்டவன் ஒன் ஹாக் என்று இருக்க அவளை அணைத்து விடுவித்தவன் போலா இன்னும் இங்க இருந்தா கண்டிப்பா கண்ட்ரோலா இருக்க மாட்டேன் என்று அவளது புஜத்தோடு தன் புஜத்தை கோர்த்து கொண்டு நடந்தான் பார்ட்டியில் இவர்கள் இருவரையும் ஜோடியாக பார்த்தவர்கள் கண்ணில் எல்லாம் சிறு கேலி கிண்டல் ஷியாந்தான் ஏதோ கூறியுள்ளான் என்று புரிந்தவன் அவனை மிரட்ட பார்வை பார்க்க அவனோ மீண்டும் கேலியாக சிரிக்க அவன் வயிற்று குத்திய ரிஷி டே ஷி இஸ் மை கேர்ள் மை ஒய்ஃப் என்றான் சிறு கண்டிப்போடு ஓ என்று வியந்தவன் அட பாவி இப்படி ஒரு ஒய்ஃப் இருக்கிறத முழு புசினிக்காவ மறைச்ச மாதிரி மறைச்சிட்டியடா என்று நண்பனை கடிந்தவன் கை தட்டி Guys, attention please! என்று சத்தமாக கத்தினான் நின்று சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் ஷியாமி சுற்றி வந்து நிற்க இந்த வளர்ந்துகிட்டவன் நம்ம கிட்ட ஒரு விஷயத்த மறைச்சிட்டான் என்று ரிஷியை முன்னால் நிறுத்தினான் எல்லாரும் என்ன என்ன என்று தங்களுக்குள் கேள்வி கேட்டவாறு ரிஷியையும் ஷியாமையும் பார்க்க நம்ம நல்லவனோ கமிட் ஆயிட்டானா என்றவன் இந்த காஜஸ் ஏஞ்சல என்று அதிர்த்தி அவன் அருகில் நிறுத்தியவன் கல்யாணம் பண்ணிட்டானாமா என்று சத்தமாக கூற எல்லோரும் சிரித்து கை தட்டி ஆரவாரம் செய்தனர் ஏன் சொல்லல ஏன் சொல்லல என்று அவனை கடிந்து கொண்டே வாழ்த்துக்களை அனைவரும் கூற மீண்டும் அனைவரும் முன்பாக சடனா தான் எங்களுக்கு மேரேஜ் நடந்தது இன்னும் ப்ராப்பரா யாருக்கும் நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணல இனிதான் ரிசப்ஷன் வைக்கணும் அப்ப உங்க எல்லாரையும் இன்வைட் பண்றேன் தேங்க்ஸ் படிஸ் என்று அனைவருக்கும் நன்றி ரிஷி கூறினான் அப்போ அந்த பாட்டி ரிஷியின் வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் என்று மீண்டும் குதூகலத்தோடு ஷியாம் கூற அனைவரும் ஆமோதித்தபடி பேசி சிரித்து கொண்டு இருந்தனர் ஒரு வழியாக சாப்பாடு முடித்து லிக்கர் பார்ட்டி ஆரம்பிக்க அதித்தியோ முகம் சொலித்தாள் ஏய் என்னடி என்னமோ மொடா குடிகாரன பாக்குற மாதிரி பாக்குற நாங்க எல்லாம் பாட்டில மட்டுமே குடிக்கிற டீசன்ட் காய்ஸ் என்று சிரித்தவனை பார்த்து தலையாட்டி கொண்டவள் மேய்க்கிறது எருமை இதுல பெருமை என்று முணுமுணுத்தான் என்ன முணுமுணுக்கிற என்று தன் முன்னால் பீரை வைத்து கொண்டு அவன் பேச அவனையும் அவன் முன்னால் இருந்த பீரையும் பார்த்தவள் முகத்தை சுழித்து வீரா இருந்தா என்ன விஸ்கிரமா இருந்தா என்ன குடி குடிதானே குடிக்கிறவன் குடிகாரம் தானே என்று சற்று காட்டமாகவே கோர என்னடி டாஸ்மாக்ல குடிக்கிறவன் கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசுற என்று அதிர்ந்தவன் அதி இது லெகர் பீர் ஒண்ணு ஆகாது அங்க பாரு பொண்ணுங்க கூட ரெண்டு மூணு பீர் அடிப்பாங்க என்று அவன் சுட்டி காட்டிய இடத்தில் பெண்களும் தங்கள் கையில் மது கிண்ணங்களோடு அமர்ந்திருந்தனர் நீ ட்ரை பண்றிய ஆதி என்று அவன் அவளை வம்பு இழுக்க அவனை கண்களாலேயே எரித்தான் என்னடி முறைக்கிற என்று ஒரு சிப் குடித்தவன் நீங்க எல்லாம் பாரதி கண்ட புதுமை பெண் இல்லையா எல்லாத்திலையும் சம உரிமை கேப்பீங்க இதுலயும் எடுத்துக்க கூடாதா என்ன என்றவன் அவளை வம்பிழுத்து கொண்டே இருந்தான் அவனும் ஒருவித சந்தோஷ உணர்வில் இருக்க அதுவும் அவளை கலாய்க்கும் போது அவள் முகத்தை சுருக்கி கோபமாக அவனை பார்க்க வெகு சுவாரஸ்யமாக இருந்தது ரிஷிக்கு ரிஷியின் தொடர் தாக்குதலால் அவன் முன்னே இருந்த பாட்டிலை எடுத்து சட்டன வாயில் கவிழ்த்து விட்டான் அவளை கலாய்த்து கொண்டு இருந்த ரிஷியோ அதிர்ந்து விழிகள் தெரிக்க அவளை பார்த்தவன் ஏ அதி என்ன பண்ற என்று சட்டென்று அவள் கையில் இருந்ததை பிடுங்கி விட்டான் ஆனாலும் சிறிது குடித்து விட்டால் தான் என்ன சார் நீங்க தானே இவ்வளவு நேரம் பெரியார் கணக்கா பெண் உரிமை பெண் சுதந்திரம்னு பேச்சோ பேச்சுன்னு பேசுனீங்க இப்ப எதுக்கு வாங்கினீங்க குடுங்க அத நான் குடிக்கிறேன் என்று வாங்கியவளை அவன் அதிர்ச்சியோடு பார்க்க வாய் ஷட் பாய்ஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் வாய் டோன் கேர்ள்ஸ் என்று அவள் கண்ணடித்து மோகனமாய் சிரிக்க அச்சிரிப்பு அவனை கொள்ளை கொல்ல சொக்கி போனான் ரிஷி அவளிடம் ஆனாலும் இனி குடிக்க மாட்டான் சும்மா விளையாடுகிறாள் என்று அவள் பக்கம் ஒரு கிண்ணத்தை தள்ளி வைத்தான் ஹோ ஹாவ் இட் என்ஜாய் இட் என்று அவளை கூர்ந்து பார்த்து கூற அவனின் கூர் பார்வை அவளை இன்சிக்க அதிர்த்தியின் கைகள் நடுங்க மெதுவாக அதனை எடுத்தவள் உதட்டில் பதிக்க அவனோ கைகளை தட்டி கொண்டு அவளை பார்க்க அவன் பார்வையின் தாக்கத்தில் வேண்டுமென்றே தொண்டைக்குள் மொத்தமாக சரித்தாள் சரக்கை 
அது போ எரிச்சலோடு இறங்க பா வேணாம் கசக்குது என்று உதட்டை துடைத்தான் ஜூ இட்டியட் என்னடி மொத்தமா ஊத்திட்ட என்று கணிந்து கொண்டவன் அவளை கோபமாக பார்த்தான் இளம் ரோஸ் உதடுகள் சிவந்து கணிந்த முகம் கிரங்கி தவிக்கும் கண்கள் ரிஷிக்கு பீர் அடிக்காமலேயே போதை ஏற ஆரம்பித்தது அவளை அணு அணுவாக பார்த்தான் கோப பார்வை எப்பொழுது ரசனை பார்வையாக மாறியது என்று தெரியவில்லை அவளை ருசிக்கும் பார்வையாக மாறி அவனை இன்சித்தது டைனிங் டேபிளுக்கு கீழே மெதுவாக கால்களை நகர்த்தி அவளின் கால் நிரல்களை நசுக்க அவள் என்ற கால்களை பின்னோக்கி இழுத்தாள் அவள் கொலுசு சினிங்கியது நிமிர்ந்து பார்த்தாள் போகலாம் என்று அவளை எழுப்பினான் முதன் முறை தண்ணி அடித்திருக்கிறாள் அவளது ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் என்று அவனால் அனுமானிக்க முடியவில்லை இங்கே இருந்து யார் கண்களுக்கும் மனைவி விருந்தாக அவன் விரும்பவும் இல்லை அதனால் மிட் நைட் ட்ரெயின் என்று கூறிவிட்டு அனைவரிடமும் விடை பெற்றான் கேப் புக் செய்து செல்லும் போதே அவளுக்கு மெல்ல தலை சுத்த தலையை உலுக்கி கொண்டவள் அவனை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்று நினைத்தான் அதற்குள் லேசாக மழையும் தூர அவளை அழைத்து கொண்டு அவன் தங்கி இருந்த ரெசார்ட்டுக்குள் நுழையும் போதே மழை அதிகமாகியது நல்ல வேலை சீக்கிரம் வந்தாச்சு நனையல என்று அவன் கூறி முடிக்கும் முன்னே அவர்கள் இருந்த தனி அறையில் மேலிருந்த மொட்டை மாடி போன்ற குட்டி பால்கனிக்கு சென்று விட்டாள் அதிர்த்தி ஒற்றை பிளீட்டில் விட்டிருந்த புடவை முழுவதும் நனைய இரு கைகளையும் விரித்து அந்நார்த்து பார்த்தபடி மலையில் நனைந்தபடி அவள் மெல்ல சுற்றி கொண்டு இருந்தாள் சின்ன சின்ன அத்துமீறல்கள் செய்வாயோ என் செல்லெல்லாம் புல்லறிக்க செய்வாயோ சிநேகிதனே சிநேகிதனே ரகசிய சிநேகிதனே என்று அவள் கண்ணடித்து பாட ஏற்கனவே அவள் பால் மொட்டுவிட்டு இருந்த நேசம் காதலாகி இப்பொழுது பெரும் காமமாகி அவனை மோகன நதிக்குள் தள்ளிவிட்டிருக்க இப்போ தாப வெள்ளப்பெருக்கில் அவனை மூழ்கடித்து கொண்டு இருந்தது மலையில் நனைந்து உடலோடு ஒட்டிய அவளது செயலை அவளது வனப்பை செழுமையை மிகைப்படுத்தி காட்ட என்ன முயன்றும் ரிஷியால் அவனை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் நெருங்கிவிட்டான் அவளை காதலோடு தான் சேர வேண்டும் என்றிருந்தவனுக்கு இந்த மலை அவனுக்கு பாதகம் செய்ய மோக தூண்டலில் அவளை நெருங்கியவன் அவளது சிக்கென்ற வெற்றிடையில் அவன் கைகளை அழுத்தமாக பதித்து தன்னை நோக்கி வேகமாக இழுத்தான் இழுத்த வேகத்தில் அவனது மார்பில் மோதியவளின் இதழ்களை கவர்ந்திருந்தான் கல்வனவன் அவனின் சூடான மூச்சு காற்றும் குளிர்ந்த உதடுகளும் மங்கைக்குள் மாயம் செய்திட அவளையும் அறியாமல் கண்கள் சொருகியது அவளுக்கு அவள் தள்ளாடிட அவளின் உதடுகள் தானாய் பிரிந்து கொண்டன சுக வேதனையில் அவள் சுகிக்க அவனின் சூடான முத்தங்கள் பெருக மோகத்தை பற்றி கொண்டது இருவருக்குள்ளும் மெல்ல அவளை தன் புறம் திருப்பியவன் அவளின் உதட்டில் திகட்ட திகட்ட தேன் உறிஞ்சினான் அவளின் உதட்டை உறிஞ்ச உறிஞ்ச அவளுக்கு தேகமெல்லாம் அனல் அடித்தது அவனின் முத்தம் நின்றிடாமல் தொடர நங்க எவ்வளோ மூச்சு வாங்க சற்று அவளுக்கு இலைப்பாற நினைத்த அவனது அதரங்களோ உதட்டை விட்டு அவளின் நெற்றி மூக்கு கண்ணங்கள் என்று ஒரு சுற்றடித்து முத்தங்களால் சுழற்றி அடித்தது அவன் முத்தத்தில் அவள் கிரங்கி இருக்க எப்பொழுது அவளை தூக்கினான் எப்பொழுது மஞ்சத்தில் கிடைத்தினான் என்று அவள் அறியவே இல்லை வெளியே காற்று பலமாகி மழையும் வலுவானது மழையை தொடர்ந்து இடியும் மின்னலும் பயமுறுத்தியது அறையினுள் மழையின் ஈரக்காற்று பரவி ஜில் என்று இருந்தது ஆனால் காதலர்கள் இருவரும் காதல் மோகத்தில் திளைத்து கொண்டு இருந்தன அதி என்று அலைப்போடு நெருங்கியவனின் கட்டுப்பாடுகள் கட்டவிழ்த்து போக அதன் பின் அவன் தயங்கவும் இல்லை அவள் தடுக்கவும் இல்லை அவளின் அங்கங்களுக்கு அதிக பாரமாய் இருந்த ஆடைகளை அகற்றிட அங்கே பல்லவன் சிற்பமாய் அவள் மிளிர்ந்திட ரிஷியும் தனது பிரம்மச்சரியத்தை துறக்க முடிவு எடுத்திட அது தீ என்ற அழகிய சிற்பத்தை செதுக்கும் சிற்பியாய் அவன் மாறிட இந்த சிற்பத்தை செதுக்கும் ஆயுதங்களாக அவனது விரல்களும் அதரங்களும் சென்றிட மழை நீர் சென்று விழுந்த இடங்களை அவன் கண்கள் கொள்ளையடித்திட அந்நீரை அவனோ தன் நாவினால் சுவைத்திட காரிகை அவளோ மன்னவனின் விளையாட்டில் கண்கள் மயங்கி கிறங்கிட அவள் இடைப்பற்றி இன்னும் இறுக்கமாக தன்னுடன் அவன் அணைத்திட அங்கே மோக ராகங்கள் தாம ஸ்வரங்களுக்குள் இசைத்திட மெல்ல மெல்ல அவளது பெண்மை மலர்ந்திட மன்னவன் ஆளுமையில் மங்கையவள் முயங்கி தள்ளாட கோமகன் காதலாட காதலாட கோதையவள் அதில் உணர்வுகள் எல்லாம் உச்சமாகி ஆனந்த கூச்சலிட ஆவேச தழுவல்களும் அழுத்தமான இதழ் அணைப்புகளும் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி செல்ல பெண்மையின் தயக்கம் பயம் புரிந்தவன் அவளை தன் ஆதிக்கத்தில் கீழ் கொண்டு வந்தவன் அவளது கண்களை ஆழ்ந்து நோக்கி சம்மதம் கேட்க எங்கன மறுப்பால் பெண்ணவள் அச்சத்தில் உணர்ச்சி பெருக்கில் இருந்தவள் கைகள் படுக்கை விரிப்பை அழுத்தி பிடிக்க 
அதனை எடுத்து தன்னை சுற்றி படர விட்டவன் அவளுள் மூழ்களானான் ரிஷி என்று மோகன குரலில் சன்னமாக உரைத்தவள் நானத்தால் செங்காந்தல் பூவாக சிவந்திருக்க அவளை பார்த்தவன் இன்னும் இன்னும் பித்தனானான் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க தன் அவனை இரு கைகளாலும் அழுத்தமாக பிணைத்து கொண்டாள் அதிர்த்தி அதீத உணர்ச்சி பெருக்கில் அவளின் சினுங்கள் கெஞ்சல் எல்லாம் அவனின் இதழ்களுக்குள் இடையில் மறைந்தது இரவில் ஆரம்பித்த மோகன கீதம் இன்னும் ஒரு முறை இன்னும் ஒரு முறை என்று முடிவற்ற முடிவெளியாய் தொடர ஆதித்தன் வரவில்தான் தன் ஆதிக்கத்தை குறைத்து பெண் அவளை விடுவித்தான் மாயனவன் அவள் முகமோ அவன் மார்பின் ஓரம் சாய்ந்து கண்கள் மூடி இருக்க ஆனால் அவள் முகத்தில் பூரணத்துவம் மின்னியது அதை கண்ட ரிஷி கர்ப்ப புன்னகையுடன் அவளது நெற்றியில் இதழ் பதித்தான் காதலாக அடுத்து வந்த இரு நாட்களும் அவர்களது இரவுகள் மட்டுமல்ல பகலிலும் மோகன கீர்த்தனம் தான் அன்று இரவுதான் ஊட்டி வந்து சேர்ந்திருந்தார்கள் வரும் பொழுது மாமி அவர்களை பார்க்க டெல்லியில் ஒரு மீட்டிங் மாமி முடிச்சுட்டு வாரோம் என்று அவன் கூற அவரோ வேலையும் ஹனிமோனும் உம் சூப்பர்டா அம்பி என்று விட்டு போக சரியான கிரீன்ஸ் மாமி என்று வெட்கத்தில் சிவந்த முகத்தை மறைத்து கொண்டு மேலே சென்றால் அதிர்த்தி மறுநாள் காலை அவள் எழுந்த பொழுது மதியம் ஆகிவிட்டு இருந்தது இரவில் மன்னவனின் லீலைகளை நினைத்து கொண்டே எழுந்தவள் அருகே பார்க்க அவன் இல்லை அருகில் மட்டுமல்ல அந்த ஊரிலேயே அவன் இல்லை என்று அறிந்த கணம் அவளின் நிலை இதழோடு உறவாட வருவான் இதழில் இருபது என்ன சயின்டிஸ்ட் அம்பி வேலையும் அணிமுனையும் ஒரே வேலையா முடிச்சுட்டு வரலா என்று சிரித்தார் கிரீன்ஸ் மாமி கிரிஜா ரிஷி டெல்லி சென்று வருகிறோம் என்று கூறியவுடன் இவங்களை கிரீன்ஸ் மாமின்னு கூப்பிடுறது சரியா தான் இருக்கு எப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க பாருங்க என்று நாணத்தில் சிவந்த முகத்தை காட்டாமல் அவசரமாக மாடி ஏறி சென்றவளை பார்த்த மாமியும் கண்களால் அவளை காட்டி உம் என்று ரிஷியிடம் கண்சாடை காட்ட அவனுக்குமே சற்று லட்சையாக இருக்க குட் நைட் மாமி என்றபடி விடை பெற்றான் வயசுதான் ஆயிருக்கு இந்த மாமிக்கு கொஞ்சம் கூட இங்கிதுமே தெரியல என்று மாமியை வறுத்து எடுத்தபடி உடை மாற்றி வந்தவளை பார்த்து சிரித்து கொண்டவன் குளியலறை செல்ல துண்டினை தனது கழுத்தை சுற்றி போட்டு கொண்டு அவளை பார்த்து இன்னும் சிரித்தான் உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்கா ஆனா என் புலப்பு இங்க சிரிப்பா சிரிக்குது என்று நொடித்து கொண்டவளை அருகே இழுத்து வாசனை பிடித்தவன் கூலாதி கூல் புதுசா கல்யாணம் ஆன கப்பல்ஸ பார்த்தா எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு சுவாரஸ்யம்தான் கேலி பண்றதெல்லாம் சும்மா அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய கல்யாணம் முடிந்த நாட்கள் ஞாபகம் வந்திருக்கும் இப்ப எப்படியோ ஆனா அந்த நாள்ல எந்த கவலையும் இல்லாமல் சந்தோஷமா இருந்திருப்பாங்க தானே அதை நினைத்திருப்பார்களா இருக்கும் பீல் ஃப்ரீ ஆதி என்றான் அவள் நெற்றி முட்டி போங்க போங்க போய் குளிச்சுட்டு வாங்க நான் ரொம்ப டயர்ட் தூங்கணும் என்றான் சோர்வோடு அவன் கண்கள் அவள் முகத்தை ஆசையாக பார்த்தது குளித்து வந்தவளின் முகத்தில் இன்னும் ஈரத்தின் மிச்சங்களாய் ஆங்காங்கே நீர் துளிகள் பன்னி ரோஜா மேலிருக்கும் சிறு சிறு பனி துளிகளாய் அத்தனை அழகாக இருக்க அவனை அவளுள் ஈர்க்க அதுவரை பார்த்திருந்தவனின் ரசனை பார்வை கணவன் பார்வையாக மாற அவனின் அனைப்பின் அழுத்தங்கள் கூடிக்கொண்டே சென்றது அவன் பார்வை அவளின் மெல்லிய உணர்ச்சிகளை தட்டி எழுப்ப அவனின் இழுப்பிற்கு தன் போல சென்றவள் போங்க போங்க போய் குளிக்க போங்க என்று அவனை துரத்தி விட்டான் எதுக்கு ரெண்டு தடவை குளிச்சுக்கிட்டு என்றவனை குழப்பமாக பார்த்தவள் பின் புரிந்து ஓ நோ அவனை விளக்கி விட்டு ஓட ஹே எஸ் அவன் சிரித்தபடி அவளை எட்டி பிடித்து அவளோடு படுக்கையில் சரிந்தான் மெல்ல அவள் கண்ணத்தில் கிள்ளினான் அவள் கண்ணம் அத்துணை மென்மையாக இருக்க அவளுக்கோ அவன் அருகாமையில் தானாக முகத்தில் ஒரு டென்ஷன் நெஞ்சுக்கள் படபடப்பு நான் என்ன கடிச்சு திங்கவா போறேன் எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் அதி ரிலாக்ஸ் ஆடி ஏன்றான் நான் எங்க டென்ஷன் ஆகுறேன் அதுவா டென்ஷன் ஆகுது நீங்க பக்கத்துல வந்தாலே என்றால் உதட்டை கடித்து ஏனாம் என்றவனின் மென்குரலில் காதல் மிகுந்து வந்தது ஆதான் தெரியல என்று அவன் முகம் காண முடியாமல் அவன் நெஞ்சில் வஞ்சியவள் முகம் புதைத்து கொள்ள வெற்று மார்பின் அடுக்கடுக்கு ரோமங்கள் பஞ்சணையாய் தப்பாச்சே இவ்வளவு நடந்த பிறகும் என்னோட அருகாம உன்னை இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுதா தப்பாச்சே இது என்றவன் அவள் காதோரும் குனிந்து டென்ஷனை போக்கிடுவோமா என்று சரசமாக கேட்டவன் மெல்ல அவள் கையை தன் கையில் எடுத்தான் அவள் உடம்பு அவன் வெம்மையில் தகித்தது அவள் கை விரல்களை மெல்ல நீவினான் பின் குனிந்து ஒவ்வொரு விரலாய் முத்தமிட்டான் அவள் உடல் அவன் முத்த ஈரத்தில் சிலிர்த்து சினிங்கியது அந்த நச்சென்ற இச்சு சத்தத்தில் பெண்ணவள் காதுமணல் கூட நாணி சிவந்தது விரல் கொண்ட ஈரம் இதழ்களுக்கும் வேண்டுமென துடித்து வறண்டன லவ்யூ அதி அவள் கையை பற்றி இன்னும் அருகே இழுத்தான் 
மெல்ல மெல்ல அவன் பக்கம் சாய்ந்தாள் உடலாலும் மனதாலும் அவள் உடலின் உஷ்ணம் அந்த ஊட்டி குளிரிலும் கிடுகிடுவென உயர உடல் சொக்க மூச்சு படபடப்பானது போதுமே ரெண்டு நாளாக டெல்லியில போதுமே என்றால் திக்கி திணறி அடி அதி இந்த வயசுதான் இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்புறம் மாமி வயசானா நீ எல்லாம் என் கிட்ட கூட வரமாட்ட என்னையும் கிட்ட விட மாட்டேன் என்றான் சோகமாக எத மாமி வயசுலையா என்று அவள் அதிர எஸ் என்றான் போங்க என்றான் வேணா அப்போ பீச்சு பார்க்குன்னு ஜாலியா சுத்தலாம் உம் படத்துக்கு போகலாம் உம் ஹனிமூன் போகலாம் உம் லவ் பண்ணலாம் உம் கூடவே லவ் மேக்கிங்கும் உம் அவள் புரியாமல் அவன் சொல்வதற்கு எல்லாம் உம் கொட்டினாள் உனக்கு ஓகேனா எனக்கும் ஓகே அதி என்றான் அடக்கப்பட்ட சிரிப்போடு அவனின் பேச்சு அப்போதுதான் அவளுக்கு புரிய அவள் அரண்டு விலகு முன் இறுகி பிடித்து முகத்தை இயக்கி அவள் கண்களை முத்தமிட அவள் கண் இமைகள் துடித்து அடங்கின இதழ்களோடு இதழ்கள் உறவாட விட உயிர் வரை உணர்வில் உறையும் ஒரு அழுத்தமாக முத்தம் இதை சற்றும் எதிர்பாராதவள் விலக முற்பட இன்னும் அழுத்தமாக இழுத்து புதைத்து கொண்டான் இதழ்களை இதழ்களைத்தானே விடமாட்டேன் என்கிறாய் தலையசைத்து இதழ்களை பிரிக்க எத்தனைக்க விரைந்திருந்த கூந்தல்களில் விரல் நுழைத்து அசையாமல் இறுக பிடித்து கொண்டான் உணர்வு பெருக்கில் பெண்ணவள் கரங்கள் அவன் மார்பிலும் தோள்களிலும் ஊர்வலம் போக ஒரு கை கூந்தலை அழுத்தமாக பற்றி இருக்க மறு கை கொண்டு அவளது இல்லா இடையில் பொல்லா பிள்ளையாய் குறும்பு செய்தான் ஒற்றை மொத்தத்தில் நிறைவு செய்யக்கூடியதா தாம்பத்தியம் இல்லை இல்லை ஒற்றை மொத்தத்தில் ஆரம்பிக்க வல்லது இந்நிலை போதாது பெண்ணே இன்னும் இன்னும் வேண்டும் பேரின்ப நிலை சித்தம் கலங்கி பித்தாக்க என்ற எண்ணம் கொண்டவன் அவள் கழுத்து பகுதியில் முகம் புதைத்து தன் தேவையினை உணர்த்த ரிஷி என்று கிரக்கமாக மெல்லிதாக ஒழித்த அவளது ஒற்றை சொல்லே போதுமாக இருந்தது அவளது சம்மதத்திற்கு அதற்கு பின் யார் அவனுக்கு தடை போட திகட்ட திகட்ட தின்று கழித்தனர் தாம்பத்தியத்தின் இனிமையை இளம் ஜோடிகளுக்கே உரித்தான வகையில் அதன் பின் கெஞ்சலும் கொஞ்சலுமாய் மீண்டும் மீண்டும் கூடலாய் காதல் அரங்கேறியது கண் வழித்த அதிர்த்தி அருகே பார்க்கும் போது ரிஷி இல்லை இந்த ஒரு வாரமாக இப்படித்தானே இரவெல்லாம் அவனோடு கழித்து விட்டு களைப்போடு உறங்குபவள் மறுநாள் காலை வெகு நேரம் கழித்து விழித்தெழுவாள் நைட் எல்லாம் உழைக்கிறது நானு நானே சீக்கிரம் எழுந்துட்டேன் உனக்கு நடி என்று தூங்கி விழித்து சோபையாக அமர்ந்திருக்கும் மனைவியின் மூக்கை பிடித்து ஆட்டுவான் ரிஷி இன்றும் அதை எண்ணியவாறு சிவந்த தன் மூக்கு நுனியினை துடைத்து கொண்டே இருந்தவள் எழுந்து குளித்து விட்டு வந்தாள் அவனது ட்ராலி இருக்கிறதா என்று பார்க்க இல்லை இதுவும் வழக்கம் போலத்தான் ரிஷி என்னதான் இங்க இவள் கூட தங்கினாலும் உடைகள் துவைக்கு கொண்டு செல்வது அவன் வீட்டுக்குத்தான் இங்க துவைக்கலாமே என்று அவள் கேட்கும் போது எனக்கு இதெல்லாம் பழக்கமே இல்ல சின்ன வயசுல இருந்து மேடுதான் செய்வாங்க உன்னை செய்ய வைக்கவும் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அதான் எப்படியும் அப்பா பார்க்க போவேன் அங்க மேடு இருப்பாங்க இல்லையா கொடுத்துட்டு வாஷ் செய்து அயன் பண்ணி ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்துடுவேன் சிம்பிள் என்றான் சிரித்து கொண்டே ஒரு வாரமாக டெல்லி சென்றதால் காலையில் அப்பாவை பார்க்க சென்றிருக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டாள் அதிர்த்தி ஏ அதிர்த்தி என்று கீழே இருந்து கிரிஜா மாமி அழைப்பது கேட்க இதோ வந்துட்டே மாமி என்று ஈரத்தலையை துவட்டி கொண்டே கீழே செல்ல மெச்சுதலாய் மாமியின் முகத்தில் ஒரு பாவனை வந்து சென்றது ஆனாலும் நண்பகலை தாண்டிவிட்டதை அவர் உச்சியில் வந்த சூரியனை பார்த்து இவளையும் ஒரு பார்வை பார்க்க நைட் டிராவல் சம டயர்ட் மாமி அதான் அசந்து தூங்கிட்டேன் என்று அவள் அசட்டு புன்னகை உதிர்க்க சரி சரி என்ன பால் பாக்கெட் எடுக்கவே இல்லையா அம்ப இன்னும் தூங்குறாரா அவர் தூங்கினா இந்த வேலையை நீ பார்க்க மாட்டியா என்றார் கண்டிப்போடு அங்க இவர்களுக்கு என்று கிரிஜா மாமி ஒரு பையை தனியாக பாலுக்கு என்று வைத்திருக்க அதில் இன்னும் பால் எடுக்கப்படாமல் இருப்பதை சுட்டி காட்ட இவள் யோசனையோடு சென்று அதனை எடுத்தவள் இல்ல மாமி அவர் சீக்கிரமே கிளம்பி காலேஜ் போயிட்டார் மறந்திருப்பார் போல என்று இவளை எடுத்து கொண்டு வந்தாள் பெரும் யோசனையோடு அவனுக்கு போன் செய்யலாம் என்று பார்க்க அதற்குள் காயத்ரியிடமிருந்து இவளுக்கு போன் வந்தது அவரிடம் பேசி கொண்டே காலை உணவாக பாலை மட்டும் காய்ச்சி குடித்து விட்டு படுத்தவளுக்கு மீண்டும் தூக்கம் சொக்க அசந்து உறங்கி விட்டாள் மீண்டும் விழித்தெழும் போது மாலை ஆகிவிட்டு இருந்தது அருகில் இருந்த போனில் மணியை பார்த்தவள் இவ்வளவு நேரமா தூங்கிட்டேன் ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேல காலேஜ் போகணும்னு நினைச்சனே இப்படியா அதித்தி தூங்குவ அவர் சொல்றது போல நீ சரியான தூங்கு மூஞ்சிதான் என்று தலையில் தட்டி கொண்டு வெளியில் வந்து பார்க்க அப்பொழுதும் ரிஷி வந்திருக்கவில்லை சில சமயம் இது போல நடப்பது தானே ஏதாவது வேலை என்று வந்தாலே அவன் வெள்ளைக்காரன் தான் இல்லை இல்லை வெள்ளைக்காரனுக்கே டஃப் கொடுப்பான் 
என்று சிரித்துக் கொண்டு இரவுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்க வீட்டில் ஒன்றும் இல்லை சரி ஆர்டர் கொடுத்து விடுவோம் என்று இவர்கள் இருவருக்கும் சேர்த்து உணவுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து விட்டு போனில் இவள் நோண்டி கொண்டே இருக்கும் போதுதான் திவ்யா அழைத்தாள் என்னடி இன்னைக்கு காலேஜுக்கு வரல என்றான் இல்லடி டெல்லி போயிட்டு வந்தது கொஞ்சம் டயர்டு வந்து படுத்ததுதான் தெரியும் முழிச்சு பார்த்தா மத்தியானம் ஆயிடுச்சு சரி சாப்பிட்டு கிளம்பலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் சொக்கிடுச்சு திரும்பவும் முழிச்சு பார்த்தா சாயந்தரம் ஆயிடுச்சுடி அதுக்கப்புறம் கிளம்பி வந்து எதுக்குன்னு தான் விட்டுட்டேன் நல்ல வேலை இன்னைக்கு நீ வரல நம்ம ஹெச்ஓடியும் வரல காலையில வந்தார் போல உடனே அவரும் போயிட்டாராம் இருந்திருந்தா உன்னை கேட்டு தொலைச்சிருப்பார் என்ன தப்பிச்சோம்டி நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளைக்கு வா போதும் என்றால் அக்கறையாக அப்ப காலையில காலேஜுக்கு போயிருக்கான் அதுக்கப்புறம் எங்க போனா ஒருவேளை அவங்க அப்பா பார்க்க போயிட்டானோ கரெக்டு தானே நமக்கு நேரம் கொடுத்த மாதிரி அவங்க அப்பாவுக்கு நேரம் கொடுக்கணும் இல்லையா ஆனால் என்னிடம் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் ரிஷி சார் என்று உதட்டை பிதுக்கி கொண்டார் அவனது மொபைலுக்கு மீண்டும் அழைக்க தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே இருப்பதாக ஐவிஆர் வாய்ஸை வர சோகமாக படுத்து கொண்டால் பேதை ஏனோ என்று தூக்கம் வரவே இல்லை பத்து நாட்களாக தள்ளி இருந்தாலும் ஒரே படுக்கையில் தான் உறக்கம் இந்த ஐந்து நாட்களாக ஒருவரின்றி ஒருவர் இல்லை என்பது போல இறுக்கமான பிணைப்போடு கூடிய அணைப்பில் தான் இவர்களது உறக்கம் ஆனால் இன்று தனித்து படுக்கவே துவண்டு போனால் பேதை நீ பொல்லாத ராட்சசண்டா நீ நீ இருந்தாலும் என்னை படுத்தி வைக்கிற இப்படி இல்லைனாலும் உன் நினைவாலே என்னை படுத்தி வைக்கிற என்று தலையணையை தலைவனாக எண்ணிக்கொண்டு பிரிவினை ஏற்க முடியாமல் தவித்து கொண்டு இருந்தால் அதிர்த்தி இவனை பார்ப்பதற்கு முன்னால கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் தனியாகத்தானே இருந்தோம் அப்ப எல்லாம் படுத்தவுடன் கண்களை சொல்லட்டும் உறக்கம் இன்று தள்ளி போனதன் காரணம் என்னவோ என்று உறக்கம் வராமல் புரண்டு புரண்டு படுத்து கொண்டு இருந்தவள் நினைப்பை மொத்தமாய் ஆக்கிரமித்திருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் ரிஷி சார் வரலை அடி என்று மரியாதையோடு கேட்கும் அதிர்த்தியை ஏதோ ஏலியன் போலவே பார்த்தாள் திவ்யா மறுநாள் கல்லூரிக்கு வந்ததும் எத ரிஷி சாரா என்னடி மரியாதை எல்லாம் பலமா இருக்கு நம்ம பழைய ஹெச்ஓடி கூடவே வைஸ் பிரின்சிபல் பரமேஸ்வரன் அவரையே நம்ம பணங்க மண்டனு தானடி கூப்பிடுவோம் யாருக்கு நம்ம இப்படி எல்லாம் மரியாதை கொடுத்துருக்கோம் அதி டெல்லி போன போது பேய் கீ ஒன்னு அடிச்சிருச்சா ஒரு பேய் இன்னொரு பேய் அடிக்காதே என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டவள் நீ நல்லா தானே இருக்காதி ஜரம் காய்ச்சல் எதுவும் இல்லையே என்று அவள் கழுத்தை கண்ணத்தை தொட்டு பார்த்தாள் திவ்யா பிசாசு தள்ளிப்பொடி கூச்சமா இருக்கு தொடாத என்று அதிர்த்தி அவள் கையை தட்டிவிட என்னது கூச்சமா இருக்கா என்னடி புதுசு புதுசா எதேதோ சொல்ற நமக்கெல்லாம் விஎம்எஸ் கிடையாதேடி இனி கூச்சத்தையும் அந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்து கொள்ளாதடி கண்ணு என்று அவள் கண்ணத்தை பிடித்து வலிக்க கிள்ளினால் திவ்யா அதித்திக்கோ முந்தைய நாள் இரவு ரிஷி கிள்ளியது நினைவு தன் போல வந்து போக அந்தி வானமாய் சிவந்து போனது அதித்தியின் முகம் மனதின் ஓரம் ரிஷியின் நினைவு வந்து வந்து சென்றாலும் அன்றைய வேலைகள் அவளை இழுத்து கொள்ள ராப்பூச்சியின் ரிங்காரமாய் மனதினோரம் இன்சித்து கொண்டிருந்த ரிஷியின் நினைவுகளை சுமந்து கொண்டே தன் வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தால் அதித்தி சிறிது நேரத்தில் வந்த பியூனோ அதித்தி மேடம் உங்களை பிரின்சிபல் வர சொன்னார் என்று விட்டு சென்றான் எதுக்கு பிரின்சிபல் வர சொல்லியிருப்பார் என்று யோசனையுடைய அவள் காரிடோரில் நடந்து சென்றார் அவளை பார்த்த தனது வகுப்பில் இருந்த திவ்யா அதி அதி என்று மெதுவாக அழைக்க என்ன என்று சைகையில் கேட்டவளிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இங்க வா என்று அழைத்தாள் திவ்யா பிரின்சிபல் கூப்பிடுறாங்க வந்து கேட்கறேன் என்று வேகமாக சென்று விட்டால் அதித்தி ரிஷி சார் பத்தி இவளுக்கு தெரியுமா இவள் எதுக்கு பிரின்சிபல் கூப்பிட்டுருக்காரு என்று யோசனையோடு திவ்யா தன் வகுப்பை கவனிக்க இங்கே பிரின்சிபல் முன்னால் நின்று கொண்டிருந்த அதித்திக்கும் அதே யோசனை தான் எதுக்கு என்னை வர சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று முதல்வர் ரத்னசாமியை பார்த்தாள் அருகே பரமேஸ்வரனும் அமர்ந்திருந்தார் வாழ்த்துக்கள் மாதித்தி என்று கூறியவர் உன்னோட சர்டிபிகேட்ஸ் மெடல் கேஷ் அமௌண்ட் இதெல்லாம் நேற்று காலையிலேயே ரிஷி வந்து இங்க கொடுத்துட்டாரு என்றதும் அட ஆமா இது நம்ம தேடவே இல்லையே என்று யோசித்து கொண்டே மெல்ல புன்னகையை சிந்தினால் அதித்தி கேஷ் அமௌண்ட் முழுவதையும் உங்ககிட்ட கொடுக்க சொல்லிட்டாரு என்று அவளுடைய சர்டிபிகேட் மெடலோடு அந்த செக்கையும் சேர்த்தே கொடுக்க இவள் புரியாமல் யோசனையோடு வாங்கினாள் என்ன இருந்தாலும் அவரோட கைடன்ஸ் பண்ணி பண்ணினாலும் நீ தான் இதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒர்க் பண்ணு உன்கிட்டயே மொத்த அமௌண்டையும் கொடுக்க சொன்னார் என்றார் பிரின்சிபல் சொன்னார் சொன்னார் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று புரியாமல் அதித்தியின் மனதுக்குள் சிறு படப்படப்பு தோன்றி பெரும் மத்தளமாய் கொட்ட கை நடுக்கத்தோடு அதனை வாங்கி கொண்டான் ரிஷி சார் என்றவளுக்கு அதற்கு மேல் பேசவே முடியவில்லை என்ன பூகம்பம் வருமோ என்று 
வெளியே எம்பி குதிக்கும் இதயத்தோடு அவர்களை பார்த்திருந்தால் அதிர்த்தி அவரு பேட்ல ரொம்ப திறமையான பர்சன் டெடிகேட்டட் பர்சனும் கூட நம்ம காலேஜ்க்கு கொடுத்த வாய்வால அவருக்கு ரிசர்ச் ஸ்காலரா கேனடாவில ஜாப் கிடைச்சு அங்க போயிட்டார் என்று அல்லாமல் கொல்லாமல் பெரும் அணுகுண்டை அதிர்த்தியின் தலையில் இறக்கினார் பிரின்சிபல் ரத்தினசாமி ஹா என்று மூச்சடைத்து நின்றாள் அதிர்த்தி அதே நேரம் மேலே விமானத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தான் அமெரிக்காவை நோக்கி ரிஷி அங்கிருந்த மேக பொதிகளை பார்த்தான் அந்த மேக பொதிகளுக்கு வெகு கீழே மிக மிக புள்ளியாய் தேய்ந்து சென்று கொண்டிருந்தது நிலங்கள் அந்நிலங்களில் நடுவில் இருந்த வீடுகளில் ஒன்றில் அவனை எண்ணி கண்ணீரில் கரைந்து கொண்டிருந்தான் அதிர்த்தி ரிஷியின் பத்தினி இதனோடு உறவாட வருவானா இதழில் இருபத்தி ஒன்று கேனடாவுக்கு போயிட்டானா எப்படி போனா என்னிடம் சொல்லாமல் எப்படி செல்லலாம் என்ன ஆனது என்று ஒன்றும் புரியாமல் திருவிழாவில் தொலைந்த குழந்தை போல திக்கு தெரியாத காட்டில் வழி மறந்த பிள்ளையை போல விழித்து கொண்டு நின்றவளை பார்த்த பரமேஸ்வரன் அது தீ என்று அழைக்க சார் என்ன ஒரு மாதிரி டல் ஆகிட்ட டிராவல் டயர் சார் என்றவாறு அவள் கேபினை நோக்கி அந்த பட்டங்களையும் பட்டயங்களையும் ரொக்க பணத்திற்கான காசோலையும் சுமந்து சென்றவளுக்கு அவை அதிக கனமாய் கனத்தது தங்கள் கேபினுக்கு வந்தவள் அப்படியே அமர்ந்து விட்டாள் அவளை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்ன நடந்தது எதுவுமே அவளுக்கு புரியவில்லை எப்படி அவன் செல்லலாம் அதுவும் இருவரும் ஈர் உடலாக அல்லாமல் ஓர் உடலாகவே மாறிய பின்பு எப்படி என்னிடம் சொல்லாமல் இவன் செல்லலாம் நான் அவன் மனைவிதானே மனைவிதானே என்று திரும்ப திரும்ப இதே கேள்வி அவளுக்குள் ரீங்காரமிட்டு கொண்டு கேட்டுக்கொண்டே இருக்க ஏ அதித்தி வந்துட்டியா என்றவாறு அவளை நோக்கி விரைந்து வந்த திவ்யா அவளது டேபிளில் இருந்த சான்றிதழையும் பரிசு தொகையையும் பார்த்து வியந்து பாராட்டினாள் மனதார வின் பண்ணின கேஷ் அப்படியே கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இது உனக்கும் ரிஷி சருக்கும் ஷேர் தானே என்று கேட்டாள் அவர் மொத்தமா கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு என்றால் அதித்தி எங்கேயோ வெறித்தபடி ஏ அதித்தி நானும் அந்த விஷயம் சொல்லத்தான் வந்தேன் எனக்கு மனசே ஆறல என்றால் அதித்தி புரியாமல் திவ்யாவை பார்க்க நேத்து ரிஷி சார் வந்து நம்ம வைஸ் பிரின்சிபல பாத்துட்டு போனதுமே இங்க குசு குசுன்னு ஒரே பேச்சுதான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு நேத்து எனக்கு அது புரியவே இல்ல இன்னைக்குதான் புரியுது நம்ம அனுஷியா இல்ல அடுத்த ஹெச்ஓடியா ப்ரொமோட் ஆகுறதுக்கு பரமேஸ்வரன் காத கடிச்சிட்டு இருக்கா தெரியுமா என்று அதிர்ந்து கூறினாள் திவ்யா ஆனால் திவ்யா அளவுக்கு அதிர்ச்சி எல்லாம் அதிர்த்தி இடமில்லை அவள் ஏற்கனவே அதீத அதிர்ச்சியில் அளவா இருக்கிறாள் அதனோடு பார்க்கும் போது இவையெல்லாம் சிறு துரும்ப கூட கிடையாது உனக்கு என்னடி ஆச்சு இப்படி ரியாக்ஷன் கொடுக்கற என்றவள் தொடர்ந்து அனுஷியா ஹெச்ஓடியாக வந்தால் என்னவெல்லாம் நடக்கும் எப்படியெல்லாம் தங்களை ஆட்டுவிப்பாள் ஏற்கனவே செய்ததற்கெல்லாம் எப்படி பழிவாங்க முயற்சி செய்வாள் அதற்கு பின்னும் நாம் இந்த காலேஜில் தான் இருக்கணுமா என்று ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டையும் செய்யும் அளவு விசாரித்தாள் ஐயோ என்னால அவளை ஹெச்ஓடியா ஒரு நிமிஷம் கூட பார்க்க முடியாது டியாதி என்று தன் மனக்குமுறல்களை வழிகளை எல்லாம் குமரி கொண்டிருந்த திவ்யாவை ஏதோ வீடியோ மட்டும் தெரிந்து ஆடியோ மியூட் போட்ட டிவியை பார்ப்பது போலவே பார்த்து வைத்தாள் அதித்தி அவள் கார் மொழியை எதுவும் ஏறி மூளைக்கு செல்லவில்லை அனைத்தும் பிளாக் ஆகி பிளாங்க் ஆக இருந்தது அந்த ஒருவனால் அவன் ரிஷி தனஞ்சயன் என்னை விட்டுட்டு எல்லாம் செல்ல மாட்டான் ஏதோ அவசரத்துலாம் செஞ்சிருக்கிறான் பிரின்சிபல் சொன்னாரே கனடாவில் ஏதோ ரிசர்ச் ஸ்காலராக ஜாப் வந்தது என்று ஒருவேளை இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் போல அதனால விரைந்து சென்றிருக்கலாம் கண்டிப்பாக நமக்கு அழைப்பான் என்ற ஏக நம்பிக்கை அவளிடம் ஒரு பெண்ணிடம் காதலை வாங்குவதை விட நம்பிக்கை வாங்குவது பெரும் பேரு ஒரு ஆண்மகனுக்கு அதை ரிஷி இத்தனை நாட்களில் சாதித்திருந்தான் ஆம் அவளின் காதலையும் நம்பிக்கையும் சேர்த்தே பெற்று கூடவே அவளையும் பெற்றவனென்றோ எப்பொழுதும் பேக்கின் ஒரு ஓரம் தூங்கும் அலைபேசியை தனது ஆறாம் விரலாய் பாவித்து கைக்குள்ளேயே அடக்கி வைத்திருந்தால் கண்ணிகை கணவன் அவன் கால் பேசுவான் என்று ஆனால் காலம்தான் விரைந்து ஓடியதை ஒழிய அவனிடம் இருந்து சிறு புள்ளி கூட டெக்ஸ்ட் மெசேஜும் வரவில்லை பின் எங்கிருந்து கால் வர ஏதோ பித்து பிடித்தவள் போல கல்லூரிக்கு செல்வதும் வீட்டுக்கு வருவதும் கிடைத்ததை உண்பதும் சில நேரங்கள் அவன் நினைப்பிலேயே மறுக்குவதும் என்று மூன்று நாட்களை கடத்தியிருந்தாள் அதித்தி மூன்று நாட்கள் அன்னையிடமும் சரியாக பேசவில்லை எப்பொழுதாவது அவரே போன் செய்தால் இரண்டு ஒரு வார்த்தை பேசிவிட்டு வைத்து விடுவாள் சின்ன ஜெர்சுகளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டாம் என்ற நினைப்பில் காயத்ரியும் அவ்வளவாக இவளை தொந்தரவு செய்யவில்லை ஆனாலும் மகளின் சோர்ந்த குரல் அவருக்கு சற்று மன உளைச்சலை கொடுக்க அதை அப்படியே சென்னையிடம் அவர் பகிர்ந்தார் 
என்ன டீச்சரம்மா ஊருக்கெல்லாம் பாடம் எடுக்கிற நீங்க உங்களுக்கு என்ன பாடம் எடுக்க வைக்கிறீங்களே என்று முகத்தை மூடிக்கொண்டு சிரித்த செல்லியை முறைப்பாக பார்த்தார் காயத்ரி ஏற்கனவே நான் மனக்குழப்பத்துல இருக்கேன் நீ வேற எதையாவது பேசி என்னை இன்னும் கடப்பேத்தாம இரு என் பொண்ணு குரலே சரியில்லை ரொம்ப சோர்வா பேசுறா சரியாமும் பேச மாட்டேங்கிறா என்ன காரணமா இருக்கும்னு நானும் யோசித்து யோசித்து மண்டை குழம்பி இருக்கேன் நீ ஏதாவது சொல்லுவேன்னு உன்கிட்ட சொன்னா நீ பாடம் எடுக்கிறவ பாட்டு படிக்கிறவன்னு நீட்டி முளக்குற என்று கடிந்து கொண்டார் செல்லியை காயத்ரி என்ன சொல்ல சொல்றீங்க டீச்சரம்மா சின்ன வயசுலயே நீங்களும் உங்க வீட்டுக்காரரை இழந்துட்டு அதிதி பாப்பாவோட இருந்துட்டீங்க அதனால சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு மறந்து போயிருக்கும் போல என்றதும் காயத்ரி இன்னும் குழப்பமாக செல்லியை முறைத்தார் பின்ன என்னங்கம்மா இப்பதான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு சின்ன சிறுசுக அப்படி இப்படி இருப்பாங்க நம்ம பிள்ளைக்கு சோர்வு இருக்குமா இருக்காதா பத்தாததுக்கு நம்ம மாப்பிள்ளையோட கடமை உணர்ச்சி தான் தெரியுமே வேலையேன்னு கிடப்பாரு அப்புறம் நம்ம பிள்ளை காலேஜ்ல வேலை வீட்டுல வேலை அப்புறம் 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 என்ன சோர்வு இருக்க தானே செய்யும் என்று வெட்கமாக இழுத்து அவர் கோபமாக முடிக்க இப்பொழுது சற்று மனம் தெளிந்து புனகைத்தார் காயத்ரி அவர் சிரிப்பை கண்டவர் அப்பாடி ஒரு வழியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சிருச்சு என்று பெருமூச்சு விட்டவரின் முதுகில் ஒன்று போட்ட காயத்ரி வேலைய பாரு சும்மா கதை அடித்து கொண்டு இருக்கிற என்று அவரை திட்ட பாருடா இவ்வளவு நேரம் வேலை செய்ய போனவளை கூப்பிட்டு வச்சு இவங்க கதை பேசிக்கிட்டு இப்ப நான் தான் பேசுறனாக்கும் நல்லது கேட்க ஆளா இல்ல செல்லியம்மா என்று தான் போக்கில் பேசிக்கொண்டு வேலையை பார்த்த செல்லியை கண்டு சிரித்து கொண்டார் காயத்ரி ஆனால் அந்த சிரிப்பிற்கு ஆயுசு கம்மி என்று அவருக்கு தெரியவில்லை விடிய விடிய தூங்காமல் இருப்பதும் காலையில் மாமிக்கு முன்னரே எழுந்து பால் பாக்கெட்டை எடுத்து வந்து காய்ச்சி ஒரு கிளாஸ் பாலை குடிப்பதும் பின்பு வாசலிலேயே விழிவைத்து பார்ப்பதும் ஒருவேளை காலேஜுக்கு வந்திருப்பானோ என்று வேக வேகமாக கிளம்பி கல்லூரிக்கு செல்வதும் அங்கேயும் அவனை காணாமல் சோர்ந்து போவதும் என்று இதுவே வாடிக்கையானது அதித்திக்கு திவ்யாவின் வற்புறுத்தலால் இருவரும் கேன்டீனில் உண்டாலும் மாலை முடிந்தவரை நேரத்தை காலேஜிலேயே நெட்டி தள்ளிவிட்டு வீட்டுக்கு வருவாள் சோர்ந்து போய் வாசல் கதவை பார்த்தபடி அமர்ந்து விடுவாள் மூன்று நாளாக மூவாயிரம் தடவை ரிஷியின் நம்பருக்கு முயன்று பார்த்து விட்டாள் ஆனால் லைன் கிடைப்பதாக காணும் இதை பற்றி அண்ணையிடம் கூட இன்னும் மூச்சு விடவில்லை என்ன சொல்ல அவரையும் பயமுறுத்த அவளுக்கு மனமில்லை எதுவாக இருந்தாலும் என்னோட போகட்டும் என்று தன்னுள்ளேயே மருகி கொண்டு இருந்தாள் திவ்யாவுக்குமே இவளின் இந்த திடீர் மாற்றம் வியப்பையும் கூடவே பயத்தையும் அளித்தது இப்படி சரியாக சாப்பிடாம உடம்ப பார்க்காம இருந்தால் என்ன ஆவது என்ற தோழியின் உடல் நலத்தை பற்றிய பயம் ரிஷி சார் காலேஜ் விட்டு சென்று விட்டார் என்று தெரிந்த அஞ்சல் இருந்துதான் இவ இப்படி இருக்கிறான் ஒருவேளை டெல்லியில போன இடத்துல இவளையும் அறியாமல் மனதை பறி கொடுத்து விட்டாளா ஒன்ஸ் ஐ லவ்வோ அதனாலதான் இந்த பாதிப்போ என்று யோசித்தாள் எப்படி இது சாத்தியம் பிடிக்காமல் சண்டை போட்டவன் இடத்தில் ஐந்தே நாட்களில் ஒருத்தி மனசை பறி கொடுக்க முடியுமா என்ற வியப்பு எதிர்பார்க்காத வியப்புகளையும் நடக்க முடியாத அதிசயங்களையும் ஏன் யாரும் செய்யாத கிருக்குத்தனங்களையும் கொண்டதுதான் காதல் என்று பாவம் இந்த திவ்யா பெண் அறியவில்லை ஒருவேளை அவளை காதல் தாக்கும் போது அறியலாம் நாமே ஒரு முறை அதிர்த்தியிடம் பேசி பார்க்கலாம் என்று ஏன் இப்படி இருக்க உடம்பு நீயே கெடுத்துக்கிற உங்க அம்மா இப்படி உன்னை பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க என்றதும் விசுக்கென்று அவளை பார்த்த அதிர்த்தியின் கண்களில் அத்தனை பரிதவிப்பு பயம் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் என்று அவளை தட்டி கொடுத்து நீ இப்படி இருக்கிறத என்னால கொஞ்சம் கூட பார்க்க முடியலடி மனசு கஷ்டமா இருக்கு என்றதும் அவளை கண் கொண்டு பார்க்க முடியாமல் மீண்டும் தலையை குனிந்து கொண்டால் அதித்தி இங்க பாருடி என்று அதித்தியின் தாடையை நிமிர்த்தி கண்களை நேராக பார்த்து நீ ரிஷிசர லவ் பண்றியாதி என்றதும் அதுவரை கண்களில் அணை கட்டி வைத்திருந்த கண்ணீர் அணையை உடைத்து வெள்ளமென அவள் கண்களில் வழிய தன் தோழி திவ்யாவையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அதித்தி ஏன் டி என்னை இப்படி சாப்படிக்கிற ஒண்ணு ஆமான்னு சொல்லு இல்ல இல்லன்னு சொல்லு நீ எதுவுமே சொல்லாம எப்ப பார்த்தாலும் கண்ணுல இருந்து டேம திறந்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தா என்னடி பண்றது கார்பரேஷன் குழாயில கூட கொஞ்ச நேரத்துல தண்ணி ஆஃப் ஆகிடும் ஆனா உன் கண்ணுல உள்ள பம்பு தண்ணி திறவே திராதடி என்று திவ்யாவும் அவளை கலாய்த்து சிரிக்க வைக்க எவ்வளவு முயற்சி செய்தும் பலனில்லை ஒரு காதல் இப்படியா ஆலையே மாற்றும் என்று வியந்த திவ்யா இந்த மானங்கிட்ட காதல் நமக்கு தேவையே இல்லை என்று தலையில் அடித்து கொண்டான் இன்னைக்கு என் கூட நீ வெளியில வா என்று அவளை அழைத்து கொண்டு அருகில் இருக்கும் சிறு ஐஸ்கிரீம் பார்லருக்கு சென்றாள் திவ்யா எங்கும் எதிலும் ரிஷியே என்று அதிர்த்தியின் நிலை பின் எங்களும் சுவைப்பால் பெண் பனிக்கோளினை எனக்கு சாப்பிட முடியலடி 
நீ வாங்கி கொடு நான் வீட்டுல போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றால் மெல்லிய குரலில் அதிர்த்தி உன் கூட உட்கார்ந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம்னு நினைச்சேன் பாரு என்ன சொல்லணும் என்று அவள் மட்டும் அவசரமாக உண்டு விட்டு அவளுக்கு பார்சல் வாங்கி கொடுத்ததும் மெல்லிய தலையசைப்புடன் பொம்மை போல அதுவும் கீ கொடுத்த பொம்மை போல நடந்து போகும் தோழியை கவலையாக பார்த்தாள் திவ்யா டெல்லியில் இரவு உழவி விட்டு வரும் பொழுது குல்பிகாரனை பார்த்தவள் கண்களை சுருக்கி ரிஷியின் புஜத்தை சுரண்டி குல்பி கேட்க அவனோ மறுத்தான் இவனுங்க கிட்ட எல்லாம் அவ்வளவு குவாலிட்டியா இருக்காது வேண்டாம் என்றதும் அவள் மூச்சை தூக்கி வைத்துக் கொள்ள பிடிவாதம் பிடிவாதம் என்று அவள் மூக்கை பிடித்து ஆட்டியவன் வேறொரு ஐஸ்கிரீம் பார்லரில் வாங்கி கொடுக்க ஆசையோடு வாங்கி கொண்டவள் அரைக்கு வந்ததும் அவனை பார்க்க வைத்து விட்டு சப்பு கொட்டி சாப்பிட்டாள் அதிலும் ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி வேணுமா என்று அவனிடம் கேட்பதும் பின்பு அஸ்கு புஸ்கு என்று இவள் சுவைப்பதுமாய் அவளது குறும்புத்தனத்தை காட்ட ஒன்றும் பேசாமல் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தபடியே தனது சட்டை பட்டனை கலைச்சு கொண்டிருந்தான் ரிஷி பாதி ஐஸ்கிரீம் கரைந்து கொண்டிருக்க போதும் போதும் என்னால முடியல ரிஷி என்று அவனிடம் நீட்டினால் அதிர்த்தி அவள் கையை அழுத்தி பிடித்து கொண்டே ஐஸ்கிரீமை நாக்கால் சுழட்டி எடுத்தவன் அவளை இன்னும் ஆழ்ந்து பார்க்க ஐஸ்கிரீமை விட அவனது பார்வையின் குளிர்ச்சியை அவளால் தாங்க முடியவில்லை ரிஷி உன்னு கேட்டா தப்பா நினைக்க மாட்டீங்களே உம் கேளு ஏன்றான் அன்னைக்கு அவ்வளவு பாயிண்ட் பாயிண்டா பேசுனீங்க பஞ்சாயத்துல அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொன்னீங்க வெகு நாளாக கேட்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு எண்ணம் இன்று கேட்டு விட்டாள் அவள் கையில் வழிந்த ஐஸ்கிரீமை நாக்கால் நக்கி இழுக்க அவன் நாக்கின் தீண்டலில் அவள் உடல் சிலிருக்க அவன் பிடியில் இருந்த கையை உருவினான் கையை எடுக்காத அப்புறம் என் கையில் வைத்து சாப்பிட்டு என் கையும் ஐஸ்கிரீம் ஆகிடும் என்று அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டவன் அது ஒண்ணுல ஆடு தானா வந்து மாட்டுச்சா அதான் புடிச்சு பிரியாணி போட்டாச்சு என்று கண்ணை சுமிட்டி சிரித்தான் ஏன் உனக்கு விருப்பம் இல்லையோ வேணும்னா சொல்லு என்றவன் அவள் கையை இழுத்து ஐஸ்கிரீமை மீண்டும் சுவைக்க வேணாம்னு சொன்னா என்று இவள் வேண்டும் என்று கேட்க சொல்லி விடுவியா என்ன என்று மயக்கம் புன்னகை புரிந்தவனை மறுக்கும் எண்ணம் பெண்ணுக்கு இல்லை உடைந்த ஐஸ்கிரீம் அவள் மீது விழ அச்சோ ட்ரெஸ் போச்சு ட்ரெஸ் போச்சு என்று அவள் திட்டிவிட ஏ ஒன்னு ஆகாது என்றவன் அதை அவன் சுவைத்திட அவனின் தீண்டலில் பிடியில் கரைந்தது ஐஸ்கிரீம் மட்டும் அல்ல அது தீயும் தான் உண்மையை சொல்லு பிடிக்கலையா என்றான் ரகசிய சிரிப்போடு இதழுக்குள் மெல்லிய சிரிப்போடு உம் என்று தலையாட்டியவள் மீதமிருந்த கோனை வாய்க்குள் திணிக்க ரிஷி அவளின் பின் களத்தில் கையை நுழைத்து விசுக்கென்று அவனை நோக்கி இழுத்த அடுத்த நொடி அவளின் ஐஸ்கிரீம் அனைத்தும் அவன் வாய்க்குள் கரைந்தது மூச்சுவிட மறுத்தவளாய் அவனின் இதழ் அனைத்தில் அவள் கண்கள் சொருகி நிற்க அவளின் கீழ் உதட்டை கவ்வி இழுத்தவன் அவள் வாயில் மிஞ்சிய கோனை இவன் சுவைத்தான் அன்று நடந்த கூடல் ஊடல் கெஞ்சல் கொஞ்சல் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக அணிவகுத்து வர தன் கையில் வைத்து பார்த்திருந்த இல்லை இல்லை வெறித்து கொண்டிருந்த ஐஸ்கிரீமை தூர போட்டவள் ஆ என்று தலையை பிடித்து கொண்டு அந்த வீடு அதிர கத்தினால் அதிர்த்தி எந்த கவலையும் இன்றி சிறகு முளைத்த பட்டாம்பூச்சியாய் அந்த கல்லூரி வளாகத்தில் பறந்து தெரிந்தவள் அதிர்த்தி பட்டாம்பூச்சிக்கு எட்டு நாட்கள் தானே வாழ்க்கையாம் இவளின் வாழ்க்கையையும் இந்த பத்து பதினைந்து நாட்களுக்குள் மொத்தமாக முடித்து சிறகை உடைத்து உயிர்ப்பே இல்லாத ஜடமாக்கி விட்டு சென்று விட்டான் அவன் அந்த அவன் அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற ஒரு ஆய்வகத்தில் தான் மிக மும்முரமாக பணியாற்றி கொண்டு இருந்தான் ஹாய் ரிஷி லஞ்சுக்கு போகலாமா என்றபடி வந்த நின்ற லாரன்ஸை பார்த்தவன் டென் மினிட்ஸ் என்று சைகை செய்து அவனுடைய ஆராய்ச்சியை மிக உன்னிப்பாக செய்து கொண்டு இருந்தான் இந்த இந்தியன்ஸ் எல்லாம் வேலை செஞ்சா ரொம்ப ஓவரா வேலை செய்யறீங்க இல்லையா ஓவரா ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியலையே என்று தனது வேலையை பத்து நிமிடத்தில் முடித்து வந்த ரிஷியை பார்த்து கேட்டான் லாரன்ஸ் மெல்லிய புன்னகை மட்டுமே ரிஷி இடத்தில் அப்புறம் எப்படி போச்சு இந்தியா ட்ரிப் அப்பா எப்படி இருக்காங்க வழக்கமான பேச்சு கூடவே அவர்கள் ஆய்வுகள் பற்றிய பேச்சு என்று அந்த கேபிடேரியாவே கலகலப்பாக இருக்க ரிஷி லாரன்ஸ் மற்றும் அங்கிருந்த மற்ற நண்பர்களோடு மெல்லிய புன்னகையோடு உரையாடியபடியே மதிய உணவை உட்கொண்டு இருந்தான் எந்தவித குற்ற உணர்வும் இல்லாமல் குற்றுயிராய் ஒருத்தியை விட்டு வந்ததை பற்றிய நினைப்பும் இல்லாமல் ஆனால் இங்கே அதித்தியோ உணவை கண்டாலே ஏதோ போபியா வந்தவளை போல அதை வெறுத்து ஒதுக்கி மூன்று நாட்களாக வெறும் பால் தண்ணீர் அவ்வப்போது திவ்யாவின் திட்டுக்களால் சிறு சிறு உணவு என்று ஆளை ஒரு தெரியாமல் மாறி இருந்தான் ஒரு காதல் என்னவெல்லாம் செய்கிறது 
இதலோடு உறவாட வருவானா இதனில் இருபத்தி இரண்டு பத்து நாட்களாக அவன் காட்டிய அன்பு பொய்யா மயங்கி முயங்கி அவளிடம் கிடந்த அந்த நேசம் பொய்யா அந்த ஐந்து நாளும் அதற்கு பின்னிருந்த தாம்பத்தியம் பொய்யா ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் பார்த்து பார்த்து செய்யும் அந்த பாசம் பொய்யா நீ இன்றி நான் இல்லை என்று ஓர் ஊடலாய் ஒருமித்த சங்கமங்கள் கொண்ட காதல் பொய்யா இதில் எது பொய் எது மெய் என்று தெரியாமல் தெளிய முடியாமல் தலைய இரு கைகளாலும் அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டு கலங்கி தவித்தாள் அதிர்த்தி அவளால் நிம்மதியாக கண்களை மூட முடியவில்லை படுக்கையில் இளம பஞ்சு மெத்தை முள் படுக்கையாய் அவளை குத்தியது அவனின்றி ஊசியாய் உடலை குத்தும் ஊட்டி குழுமை தனலாய் தகித்தது அவனின்றி இரவானால் இமைகள் இரண்டும் ஆலிங்கனம் செய்யும் தூக்கம் தூரம் போனது அவனின்றி 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 எதுவும் சுகிக்கவில்லை எதிலும் லயிக்கவில்லை ஐந்து நாட்களாக அவன் காட்டிய அந்த தாம்பத்திய உணர்வுகள் இப்போது அவனின்றி அவளுள் பேயாய் சுழட்டி அடித்தது அவன் வேண்டும் அவன் அருகாமை வேண்டும் அவன் ஸ்பரிசம் வேண்டும் அவன் இதழ் முத்தம் வேண்டும் அவன் திண்ணிய மார்பு சூடு வேண்டும் அவன் திரண்ட புஜங்களின் இறுகிய அணைப்பு வேண்டும் அவன் மார்பு ரோமங்களின் மென் ஸ்பரிசம் வேண்டும் அவன் கற்றை மீசை செய்யும் காயம் வேண்டும் அவன் தாடி காடுகள் செய்யும் மாயம் வேண்டும் அவன் அவளுள் வேண்டும் அவனே அவளாய் வேண்டும் காதல் உணர்வுகளும் மோக தவிப்புகளும் தாப வேட்கைகளும் காம முத்தங்களும் இருவருக்கும் பொது அல்லவா இதில் ஆண் என்ன பெண் என்ன கற்பை மட்டுமல்ல காமத்தையும் இருவருக்கும் நடுவில் தான் வைக்க வேண்டும் சிறு பெண்ணை சலனப்படுத்தி ஈர்க்க வைத்து மையல் கொண்டு காதலாடி மோக களவாடி இன்று பிரிந்து சென்றால் அவள் எங்கனம் தாங்குவாள் சொல்லி பிரியும் பிரிவு வேறு இத்தனை நாட்கள் தானே என்று மனதை தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்திக் கொள்ளும் உணர்ச்சி குவியலில் தள்ளிவிட்டு திடீரென்று பிரிந்து சென்று என்று வருவான் என்று தெரியவில்லை என்றால் அவள் மனதின் நிலை விடிய விடிய உறங்காமல் தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டு அவன் மீது தான் கொண்ட காதலை ஏற்காமல் சென்றவனை மனதால் தவிர்க்க முடியாமல் தவித்து உருகி தூக்கமின்றி களையிழந்து போனால் மாது மறுநாள் கல்லூரிக்கு ஏனோ தானம் என்று சென்ற அதிர்த்தியை பிடித்த திவ்யா டி அதி முக்கியமான விஷயம் பேசணும் ஆனா இப்ப அனுஷா இருக்கு நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால இப்ப பேச முடியாது அவ கிளாஸ்க்கு போனதுக்கு அப்புறமா பேசலாம் என்று குசு குசுத்தால் திவ்யா சரி என்று தலையசைத்தால் அதிர்த்தி திவ்யா சென்றதும் மீண்டும் ரிஷியின் நினைவுகள் அதிர்த்தியை ஆட்கொள்ள தன் காயத்தை தானே நக்கி ரணப்படுத்தி கொள்ளும் மிருகமாய் மீண்டும் மீண்டும் அவனை நினைத்து தன்னை தானே ரணப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் அதிர்த்தி அவளுக்கு இன்னுமே ரிஷி தன்னை இப்படி திக்கென்று விட்டு சென்றதை நினைத்து தாழவே இல்லை என்ன ஆச்சு இந்த ஆதித்திக்கு ரெண்டு மூணு நாளா சரியில்லாம இருக்கா ஒரே டல்லா இருக்கா கிளாஸையும் சரியா எடுக்கிறது இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்படியே இருந்தா சரி வராத சொல்லிட்டேன் அப்புறம் சீட்டை கிழித்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்து விடுவேன் புரிஞ்சுதா வேலைக்குன்னு வாராளுக்கெல்லாம் இவ்வளவுங்க சும்மா மேக்கப்ப போட்டுக்கிட்டு லாக்க வேண்டியது என்று ஹெச்ஓடி ஆகாமலேயே அந்த பொறுப்பை தனதாக்கி கொண்டு அனுஷியா பேச அனுஷா மேம் தட்ஸ் யோ லிமிட் அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை சும்மா நீங்க பேசிட்டு இருக்காதீங்க உங்க வேலையும் சேர்த்து செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவளுக்கு இருக்கு முடிஞ்சா நீங்க போய் பிரின்சிபல் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதோட முக்கியமான ஒண்ணு நீங்க இன்னும் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் ஆகல சரியா அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ஆட்டம் எல்லாம் ஆடாதீங்க அப்புறம் தொபகடி இருந்து விழுந்துடுவீங்க என்று நறுக்கு தெரித்தார் போல நச்சென்று பேசிய திவ்யாவை முறைக்க மட்டுமே முடிந்தது அனுஷியாவால் பிரின்சிபலிடம் அவளால் நிச்சயம் கம்ப்ளைண்ட் செய்ய முடியாது அப்படியே செய்தாலும் இப்பொழுதுதான் கல்லூரிக்கு நற்பெயரை எடுத்து கொடுத்திருக்கிறாள் அதித்தி அதனால் கண்டிப்பாக நிர்வாகம் அவள் பக்கம்தான் பேசும் என்ற அரசியல் தெரியாத அளவு சின்ன பிள்ளை இல்லையா அனுஷியா அதனால் அடக்கியே வாசித்தான் ஆனால் பார்வை மட்டும் அவர்கள் இருவரையும் குத்தி கிழித்து கொண்டு இருந்தது அதையெல்லாம் தண்டு கொள்ளும் நிலையில் அதித்தி இல்லை ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே அதை பிடித்து கொண்டு பத்து வார்த்தையாக திருப்பி அடிக்கும் குணமுடைய அதித்தி அனுஷியா பேசியது எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் தன் போக்கிலே உழண்டு கொண்டவளை பார்த்து திவ்யாவுக்குத்தான் மனம் கசிந்தது அனுஷியா எப்பொழுது செல்வாள் என்று பார்த்து இருக்க ஒரு பேரியன் முழுக்க அவள் எழவே இல்லை இவர்களை ஆராய்ந்து கொண்டே இருந்தாள் நாம் இங்கிருந்தால் இவளும் போக மாட்டா ஏதாவது இவள் வம்பு எழுப்பா என்று யோசித்த திவ்யா அதி எனக்கு இந்த பீரியட் கிளாஸ் இருக்கு வாரேன் என்று அதிர்த்தியிடம் கூறுவது போல பொதுவாக கூறிவிட்டு சென்றாள் திவ்யா அன்றைய வகுப்பில் மாணவர்களிடம் சில வேலைகளை ஒப்படைத்து விட்டு மீண்டும் கேபினை நோக்கி வந்தாள் அனுஷா இருக்கிறாளா என்று பார்க்க அவள் இல்லை என்றவுடன்தான் அவளிடம் தானாய் ஒரு நிம்மதி எழ தன் போனை எடுத்து சார் வாங்க என்று கூறிவிட்டு வைத்து விட்டான் 
சற்று நேரத்தில் திலீபன் அங்கே வந்தான் திலீபனை பார்த்ததும் வாங்க திலீபன் சார் என்று திவ்யா அழைத்ததும் அதிர்த்தி மெல்ல திரும்பி அவனை பார்த்தாள் முகத்தில் பழைய விரிந்த புன்னகை இல்லை என்றாலும் மெல்ல விரிந்தது அந்த வறண்ட இதழ்கள் அந்த செழுமை இதழ்களை அவ்வப்போது எச்சல் படுத்தி கொடுமைப்படுத்துவதும் ஜோடி இதழ்கள் தான் இங்கே இல்லையே எங்கே என்றுதான் அவள் அறியவில்லையே சார் வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க சார் என்றாள் திவ்யா ஏன் அதிர்த்தி மேம் இப்படி இருக்காங்க என்று ஆற்றாமையுடன் கேட்டான் திலீபன் அதனால தான் உங்களை விசாரிக்க சொன்னேன் சார் நீங்க அதை சொல்லுங்க அப்பவாவது அவன் மனசு மாறுதான்னு பார்ப்போம் என்று தோழியை வேதனையோடு பார்த்து கூறினாள் திவ்யா இவர்கள் இருவரின் சம்பாஷணையை கேட்ட அதிர்த்திக்கு மனதில் மெல்லிய நடுக்கம் இன்னும் என்ன பூகம்பம் வரப்போகிறதோ என்று தவிப்போடு திலீபனை பார்த்தார் அதிர்த்தி மேம் நீங்க டெல்லிக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்த நாள் தான் ரிஷி சார பார்த்தேன் என்றான் ரிஷி என்ற வார்த்தையில் ஒட்டுமொத்த ரத்தம முகத்தில் பாய கண்கள் ஒளியோடு அவனை பார்த்தால் அதிர்த்தி நீங்க வாங்கின மெடல் சர்டிபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் கேனடா போக போறேன்னு சொன்னாரு என்றான் இது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே என்று முகம் வாடி போனது அதிர்த்திக்கு எப்பொழுதும் சலசலவென்று பேசும் இந்த பெண் இப்படி அமைதியாக இருப்பது ஏனோ அவனுக்கும் ஒரு வித வருத்தத்தை கொடுத்தது ஆனா உண்மையிலேயே சார் கேனடாவுக்கு போகல அதிர்த்தி மேம் என்றதும் இவள் அதிர்வோடு அவனை பார்க்க எஸ் அவர் என்னென்ன சொன்ன விஷயங்கள் நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னேன் அவனும் அதே லேப்ல தான் ஒர்க் பண்றான் யாரும் புதுசா வந்து ஜாயின் பண்ணலன்னு அவன் அடிச்சு சொல்றான் என்றான் திலீபன் அப்படி என்றால் அப்படி என்றால் ரிஷி அடுத்து யோசிக்கவே தலையெல்லாம் வலித்தது அதிர்த்திக்கு மனமெல்லாம் கனத்தது கண்களை இருட்டி கொண்டு வந்தது அதிர்த்திக்கு ரிஷி சார் கேனடா போகாம நம்ம கிட்ட கேனடா போறேன்னு ஏன் சொல்லணும் இல்ல அந்த லேப்ல இல்லாம வேற லேப்ல சேர்ந்துட்டாரா என்று தன் சந்தேகத்தை கேட்டால் திவ்யா எனக்கும் அதே சந்தேகம் தான் மேம் என்றான் பாவமாக திலீபன் ஒருவேளை அவர் போற ஊரை நம்ம தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம கிட்ட மறைச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா அவர் ஒர்க் பண்ற இடம் நமக்கு தெரிய கூடாதுன்னு நினைக்கலாம் என்ன கேட்டா முதலாவது தான் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒர்க் பண்ண போறாங்கன்னா கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணுவாங்க சார் மாதிரி ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் யாரும் விட்டு விட மாட்டாங்க அவருக்கு எவ்வளவு சேலரி கேட்டாலும் கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க என்று ரிஷியின் அருமை பெருமைகளை எல்லாம் நேரம் காலம் தெரியாமல் புகழ்ந்து தள்ளி கொண்டிருந்தான் திலீபன் திலீபனும் திவ்யாவும் மாறி மாறி பேசி கொண்டிருந்ததை கேட்ட அதிர்த்திக்கு தலையெல்லாம் சுழன்றது இப்ப என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் இவர்கள் ரிஷி கேனடா செல்லவில்லை அந்த கம்பெனியில் சேரவில்லை என்றா அப்பொழுது எங்கேதான் சென்றிருப்பான் கேனடா செல்கிறேன் என்று இவர்களிடம் சொன்னதை கூட தன்னிடம் சொல்லவில்லை இப்பொழுது இதை மட்டும் எப்படி உரைத்திருக்க போறான் என்று விரத்தியாக சிரித்து கொண்டவளுக்கு சட்டென்று ஏதோ தோன்ற திலீபன் சார் ரிஷி சார் ஜாயின் பண்ண போது அட்ரஸ் ஒன்று கொடுத்திருப்பாருல்ல லோக்கல்ல அங்க போய் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாங்களேன் பிளீஸ் கெஞ்சலோடு கேட்டவளின் முகமே சரியில்லாததை கண்டவன் சரி என்றான் ஏற்கனவே திவ்யா திலீபனிடம் பேசி இருக்க இதையும் மறுக்க முடியாமல் செய்தான் அவன் சென்ற போது அந்த வீடு பூட்டி இருக்க வெளியில் இருந்த வாட்ச்மேனிடம் விசாரித்தான் சார் இது எங்க முதலாளியோடது அவரு லண்டன்ல இருக்காரு அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கொஞ்ச நாள் தங்குறதுக்காக இங்க வந்திருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க சார் என்றதை அப்படியே அதிர்த்தியிடம் அவன் ஒப்புவிக்க அப்போ சிறிது நாட்களுக்கு மட்டுமே தான் வந்திருக்கிறான் வந்தவன் இதே கல்லூரியில் சேர்ந்தது காட்டுக்குள் வந்தது என்னை திருமணம் செய்து அதன் பின் காதல் ஊடல் கூடல் ஏன் ஏன் இதெல்லாம் இடையில் டெல்லி வேறு ஓ காட் அந்த பேப்பர் பிரசன்டேஷன் பத்தி சொன்னவனும் அவன் தானே என்று அவள் யோசித்த விதம் விபரீதங்களை அள்ளி தெளிக்க விக்கித்து நின்றாள் அது மட்டுமல்ல அன்னைக்கு ஏதோ ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக காட்டுக்குள் வந்தேன் என்றான் ஆனால் காட்டுக்குள் எந்த பொருளையும் தாவரத்தையும் அவன் தேடவில்லை மாறாக நான் பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்ததை தான் ஜன்னல் வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்படி என்றால் அப்படி என்றால் He tracked me. என்று முணுமுணுத்தவளை கண்ட திவ்யா என்ன சதி என்று அவளை உழுக்க தன்னை திட்டமிட்டு ஏமாற்றி இருக்கிறான் திட்டமிட்டு கல்யாணம் செய்து இருக்கிறான் அனைத்துமே ஏற்கனவே அவனின் திட்டமிடல் என்று அனைத்தும் கண்டுபிடித்தவளுக்கு ஏன் செய்தான் என்று காரணம் தெரியவில்லை தலையெல்லாம் கிருகிருக்க எதிரே நெஞ்சு கொண்டிருந்த திவ்யா இரண்டாக தெரிய இட்ஸ் ஆல் வெல் பிளான் என்றால் திவ்யாவுக்குத்தான் இவளுக்கும் ரிஷிக்கும் திருமணம் ஆனதே தெரியாதே எத பிளான் சொல்றா என்று புரியாமல் அவள் பார்த்தாள் ரிஷி செய்ததை அவள் நினைக்க நினைக்க தலை சுற்றி வர 
இரு கைகளாலும் தலையை பிடித்து கொண்டவள் நிற்க முயன்று முடியாமல் தோற்று மயங்கி கீழே சரிந்தாள் மகள் நன்றாக இருக்கிறாள் அதுவும் மாப்பிள்ளையோடு சந்தோஷமாக வாழ்கிறாள் என்று நினைத்து மன நிம்மதியோடு இருந்த காயத்ரிக்கு அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் விஷயம் தெரிவிக்கப்பட அடித்து பிடித்து ஓடி வந்தார் மகளை காண மனமு வந்து ஆசை ஆசையாய் கொண்டாடி தீர்த்த ஒருத்தியை ஒரு காலத்திற்கு பின் அந்த வெறுக்கும் நாட்கள் வருமா என்ன வந்துவிட்டதே மகளுக்காக வந்தவர் மகள் இருக்கும் கோலத்தை கண்டு மனதுக்குள் பெரும் வழி செல்லியையும் இங்கே அழைத்து வர முடியாது ஏனென்றால் அவள் ஊர் கட்டுப்பாடு அப்படி அதனால் தனியாகத்தான் வந்தார் அவர்கள் வீட்டில் படுக்க அறையில் நினைவிழந்து படுத்திருந்தவளை பார்க்க பார்க்க மனம் ஆறவே இல்லை பெற்ற அன்னையாக காயத்ரிக்கு அதித்திக்கு அருகில் திவ்யா தான் இருந்தாள் ரொம்ப நன்றிமா என்று அவள் கையை பிடித்து கண்கள் கலங்க கூற என்ன ஆண்டி இது எனக்கு அவ ஃப்ரெண்ட் ஆண்டி என்று அவள் சிறிது நேரம் காயத்ரிக்கு தனிமை கொடுத்து விட்டு வெளி ஹாலில் அமர்ந்திருந்தாள் திவ்யாவுக்கு காயத்ரியிடம் நிறைய பேச வேண்டி இருந்தது மயங்கி விழுந்தவளை எவ்வளவு தட்டி தண்ணீர் தெளித்து எழுப்பியும் எழும்பாமல் இருக்க அதன் பின்னே மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர் திவ்யாவும் திலீபனும் திலீபன் வெளியில் இருக்க மருத்துவர் அழைத்து திவ்யாவிடம் விவரம் கேட்க அவங்க கணவன் பெயர் என்ன எங்க என்றதும் அவளுக்கு தூக்கி மாறி போட்டது இல்ல டாக்டர் அவளுக்கு மேரேஜ் ஆகலையே என்றவளை ஒரு மாதையாக பார்த்த டாக்டர் இல்லையே அவங்க காலத்துல தாலி இருக்கு என்றதும் தான் இவள் இன்னும் அதிர்ச்சியாகி தோழியை பரிசோதிக்க அங்கே ஜம்மமாய் வீச்சிருந்தது ரிஷி கட்டிய பொன் தாலி அதன் பின் அதிர்த்தியிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை திவ்யா அவளுக்கு சலைன் ஏற்றி சிறிது நேரம் மருத்துவமனையில் இருந்து விட்டு வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து விட்டதும் திலீபன் சென்றுவிட திவ்யா அவளோடு தங்கி இருந்தாள் திவ்யா வெளியில் இருப்பதை அறிந்து வந்த காயத்ரியிடம் அதித்திக்கு கொஞ்ச நாள் தான் ஃப்ரெண்ட் ஆனாலும் ரொம்ப க்ளோஸ்னு நினைச்சிருந்தேன் ஆண்டி ஆனா அவ அப்படி என்ன நினைக்கல போல இப்படி என்ன ஏமாத்திருக்க கூடாது என்றதும் காயத்ரி புரியாமல் பார்க்க அவளுக்கு கல்யாணம் ஆனது என்னன்னு சொல்லவே இல்லை ஆண்டி என்றால் வருத்தமாக அது அவ தப்பு இல்லம்மா ரிசப்ஷன் வச்சு எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கலான்னு நான் தான் சொன்னேன் ஆனா இவ்வளவு க்ளோஸா இருந்தா கண்டிப்பா உன்கிட்ட சொல்லியிருந்திருக்கலாம் என்று காயத்ரி அவளுக்கு நடந்த திருமணத்தை பற்றி கூற ரிஷி சார் தான் அவ புருஷனா என்று அதிர்ந்தால் திவ்யா அதன் பின் இங்கே நடந்தவற்றை எல்லாம் திவ்யா கூற ரிஷியின் நம்பிக்கையை தகர்த்த முடியாமலும் அதே நேரம் அவனை நம்ப முடியாமலும் தவித்தார் காயத்ரி அடுத்த ஒரு வாரம் வெறித்த பார்வையிலேயே இருந்தவளை தேற்றினார் காயத்ரி நல்லவேளை திருமணம் நடந்தது யாருக்கும் தெரியாது என்று மனதில் நினைத்து கொண்டார் ஆனால் ஆண்டவன் அப்படி நினைக்கவில்லையே காயத்ரி மாமியிடமும் உண்மையை கூற அவரும் ரிஷியை வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் திட்டி தீர்த்தார் காதலால் ஒருவனை கைப்பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதன் பின் பூத்த காதலால் கொண்டாடிய நாட்கள் எல்லாம் கண்முன்னே வந்து போக அவற்றை வலுக்கட்டாயமாக தலையை உதறி துறந்தால் மாது அவள் சந்தோஷமாக இருந்த தருணத்தில் இதை பற்றி எல்லாம் கூறியிருந்தால் கிண்கிணியாக சிரித்து மறுத்திருப்பாள் ஆனால் அந்த சந்தோஷ நாளை வெறுத்த நாட்களும் வந்தது காதல் கொண்டவனை வெறுத்த கணமும் வந்தது ஏன் அவனை மறந்துவிட்டேன் என்று இருமாப்பு கொண்ட காலமும் வந்தது காலம் நம் விருப்பங்களை வெறுப்புகளாக மாற்றிடும் வல்லமை கொண்டது போலும் வெறுப்புகளையும் விருப்பங்களாக மாற்றும் கை தேர்ந்தது போலும் காலம் சுழன்று இரண்டு மாதங்கள் ஓடிவிட்டன முதல் சிறிது நாட்கள் மட்டுமே அந்த கவலையில் உலஞ்சவள் அதன் பின் அன்னையை மனதில் நினைத்து தன்னை தானே தேற்றி கொண்டாள் மீண்டும் கல்லூரிக்கு சென்றாள் வேலை பார்த்தாள் பாடம் நடத்தினாள் திவ்யாவோடு சிரித்து பேசினாள் அனுஷாவை எதிர்த்து பேசினாள் திலீபனை கிண்டல் அடித்தாள் வார விடுமுறையில் மறக்காமல் மலைவாழ் கிராம குழந்தைகளுக்கு பாடம் பயிற்றுவிக்க சென்றாள் அவளுடைய எந்த வேலையும் நிற்கவில்லை இயல்பாய் சென்று கொண்டுதான் இருந்தது ஆனால் எதிலும் அந்த பழைய உயிர்ப்பு இல்லை எல்லோரிடமும் ஒரு விதமாக விலகியே இருந்தவள் இறுகிய அதிதியாக வளம் வந்தாள் அன்றும் மலைவாழ் பிள்ளைகளுக்கு வழக்கம் போல பாடம் எடுத்து கொண்டிருந்தவள் ஏதோ ஒரு குறுகுறுப்பு உணர்வை முதுகுக்கு பின்னால் ஊசியாய் துளைக்கும் பார்வையை பின்கழுத்திலும் உணர மனதில் மெல்லிய நடுக்கத்தோடு அதே சாளரத்தின் வழியாக அவள் திரும்பி பார்க்க அவள் எண்ணத்தை பொய்யாக்காமல் அந்த சாளரத்தின் ஒரு பக்க தோலை சாய்த்து கொண்டு கைகளை இறுக்கமாக கட்டிக்கொண்டு அவளைத்தான் பார்த்தவாறு நின்றிருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் இதலோடு உறவாட வருவான் இதழில் இருபத்தி மூன்று ரிஷி பிரிந்து சென்ற இந்த இரண்டு மாதங்களில் எதுவும் மாறவில்லை அவளது அதே முந்தைய பழக்க வழக்கங்கள் தான் இப்பொழுதும் தொடர்கின்றன 
அப்பொழுது சிறகடுத்தி பறக்கும் வண்ணத்து பூச்சியை சிரித்து மகிழ்ந்து உயிர்ப்போடு செய்த வேலைகளை எல்லாம் இப்பொழுது கடமையென செய்து கொண்டிருக்கிறாள் பெண்ணவள் காதல் ஒரு மாயை என்பது எவ்வளவு உண்மை ஆனால் அந்த மாயை ரிஷியை மட்டும் விட்டு வைத்திருக்குமா என்ன விட்டு வைத்திருந்தால் அது உண்மை காதல் இல்லையே வெறும் உடல் தேவைக்காக கொண்ட சபலம் மட்டுமே இப்பொழுதெல்லாம் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மதல் ஏறி எகிரி குதித்து வருவதில்லை அதித்தி துள்ளி திரிந்து ஓடியாடி கொண்டிருந்த சிறு பெண் மறைந்து அங்கே அமைதியும் அழுத்தமும் கொண்ட பெண்ணாய் உருமாறி இருந்தால் அதித்தி இரண்டே மாதத்தில் அதித்தி நீலகண்டனாக இருந்த பொழுது இருந்த அந்த மகிழ்ச்சியை வாரி துடைத்து கொண்டு சென்று விட்டான் ரிஷி தனஞ்சயன் அவனது பெயரை இவளிடம் விட்டு விட்டு கொல்லென்று அடிக்கடி சிரிப்பு சத்தம் இப்போதெல்லாம் மாமியின் மாடி வீட்டில் கேட்பது இல்லை என்ன எப்ப பார்த்தாலும் கிழுக்கு கிழுக்குன்னு சிரிப்பு என்று கடுகடுத்து பேசும் அனுஷ்யாவின் வார்த்தைகள் இப்பொழுதெல்லாம் அந்த கேபனில் கேட்பது இல்லை உனக்கெல்லாம் கால் இருக்கிறது நடக்கிறதுக்கா இல்லை ஓடுறதுக்கா நடந்து போமா என்று அக்கறையாக சொல்லும் பியூனின் வார்த்தைகள் இப்போதெல்லாம் அந்த வளாகத்தில் கேட்பது இல்லை அட அதித்தி இது ஆன்லைன் கிளாஸ் ஒரு இடத்துல உட்காந்து நடத்துமா என்னம்மா நீ பாட்டுக்கு காலேஜ் ஃபுல்லா நடந்து நடந்து நடத்துற போர்டை காட்டி நடத்த சொன்னா நீ காலேஜ் காட்டி நடத்துவ போலையே என்று அழுத்து கொள்ளும் பரமேஸ்வரன் வார்த்தைகளை எல்லாம் இப்போது யாரும் கேட்டால் தானே சிரிப்பதற்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் திவ்யா கொண்டு வந்திருப்பதை அடித்து பிடித்து உண்டு நீ போடி நீ போடி என்று சண்டையிட்டு கொள்ளும் செல்ல சண்டைகள் அங்கே இப்பொழுது நிகழ்வது இல்லை எந்த விழாவிலும் உற்சாகத்தோடு கூடிய புரொஃபசரின் நடனம் இப்பொழுதெல்லாம் அந்த காலேஜில் நடைபெறுவது இல்லை இப்படியாக வானவில்லாக வளைய வந்தவளின் வாழ்க்கையில் வண்ணங்களை திருடி கொண்டு தனஞ்சயன் சென்று விட இங்கே வண்ணமற்ற நிலவாய் பெண் தேய்ந்து கொண்டு இருந்தாள் ஒரு மனமோ எல்லாமே பிளான் போட்டுதான் செய்து நம்மளை இப்படி ஆட்டு வித்திருக்கிறான் என்று அவனை குற்றம் கூறினாலும் மறுமணமோ அவன் காட்டிய அன்பில் நேசத்தில் அவளோடு இருந்த தாம்பத்தியத்தில் எதிலுமே ஒரு சிறு நடிப்பையோ பாசாங்கையோ அவள் பார்த்தது இல்லை பின் எங்கன மற்றொரு மனம் அவனை நிந்திக்கும் இப்பொழுதெல்லாம் அவளுமே ரிஷியை நிந்திப்பது இல்லை எல்லாம் தனக்குத்தானே தான் தான் தப்பு என்று நமக்கு நாமே திட்டம் போல தன்னை தானே திட்டிக்கொண்டாள் இரண்டு மாதத்தில் பத்து ஆண்டுகள் மூப்பு வருமா என்ன வந்திருந்ததே காயத்ரிக்கு பெண்ணின் வாழ்க்கையை நினைத்து ஏதோ ஒரு காமகன் பெண்ணின் வாழ்க்கையை சீரழித்து சென்று இருந்தால் அவனை வெட்டி விட்டு இல்லை அவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்து வீட்டு பெண்ணின் வாழ்க்கையை சரி செய்திருப்பார் காயத்ரி ஆனால் அவள் வாழ்க்கையை சீரற்று இருப்பது காமகனால் அல்லவே காதல் கொண்ட கணவனால் அல்லவா முதல் ஒரு மாதம் அதித்தியோடு ஊட்டியிலேயே மாமி வீட்டின் மாடியிலேயே தங்கி இருந்து அவளை தேற்ற அவர் பெரும் பாடுபட்டார் ஆனால் அதற்கு பின் தன்னை பார்த்தே மறுக்கு மனையை கண்டவளுக்கு அவன் ஒருவனுக்காக தன்னை சுற்றி இருக்கும் அத்தனை பேரையும் வருத்த அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அவ்வப்போது திவ்யாவும் வந்து இவர்களோடு தங்கிவிட்டு ஆறுதல் கூறி செல்ல திலீப்பன் பார்க்கும் போது அவளை பாவமாய் பார்க்க இந்த பார்வைகள் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை தன்னை தானே அதற்காகவே மாற்றி கொண்டவள் முதலில் அன்னையை கொண்டு வந்து ஊரில் விட்டு அவரது வேலையை திருப்பி பார்க்க செய்தாள் அப்படியாவது அவர் மனது திசை திரும்பட்டும் என்று அதே போல மீண்டும் அவளுடைய வேலையை அவள் தொடங்க இப்பொழுது மனம் சமன்பட்டு இருந்தாலும் உள்ளே உள்ள ரணம் ஆறவில்லை மாறா வடுவாய் அவன் காதலும் அதன் துரோகமும் இப்படியாக அன்னையை ஊருக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டு இவள் தன்னுடைய வேலைகளில் மூழ்கி அவனை மறக்க நினைத்து அதனை மறந்து கொண்டு இருந்தாள் அன்று வெள்ளிக்கிழமை முன்பு போல மதிலேறி குதித்து செல்லும் நினைவுகள் ஏதோ போன ஜென்மமாய் தோன்ற அந்த மதிலை பார்த்து விரக்தியாய் சிரித்தவள் பின் பழையதை நினையாதை மனமே என்று தனக்குத்தானே உரு போட்டு கொண்டு வேகமாக காலேஜ் கேம்பஸ் விட்டு வெளியே வந்தாள் வழக்கம் போல ஆட்டோ பிடித்து பேருந்து நிலையம் சென்று அங்கிருந்து தங்கள் கிராமத்திற்கு பேருந்து ஏறினாள் ஹெட்போனை காதில் மாட்டிக்கொண்டு இளையராஜாவின் இன்னிசையில் எஸ்பிபி அவளை சுகமாக தாளாட்ட அந்த லயத்தில் தன்னை மறந்து பாட்டின் வரிகளிலும் இசையிலும் உருகி உறைந்து இருந்தாள் இவளை அறிந்தவர் தானே அந்த நடத்துனரும் வழக்கம் போல சத்தமாகவே அவளை கூப்பிட்டு அவள் நிறுத்தம் வந்ததும் சொல்ல முன்னையெல்லாம் அட்டகாசமான சிரிப்போடு நன்றி வணக்கம்னா எல்லாம் சொல்லி செல்பவன் இப்போது அமர்த்தலான சிரிப்போடு அமைதியான தலையசை போடு இறங்கி செல்வதை பார்த்து நடத்தினருக்கும் நடத்தினருக்கும் அவளது வித்தியாசம் புரிவதாய் வீட்டுக்குள் வந்தவளை செல்லியும் காயத்ரியும் தான் அத்தனை பேசி அவளை நார்மலாக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் இவளோ மெல்லிய சிரிப்போடு கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலை மட்டுமே உதிர்த்து கொண்டிருந்தவள் முத்தை போல 
உண்டு விட்டு உறங்கும் மகளை மனதில் வழியோடு ரணத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார் காயத்ரி மறுநாள் அன்னைக்கு முன்னே எழுந்து இவள் அடுப்படியில் நிற்க இப்போது எல்லாம் இது போல அதிசயங்கள் சாதாரணமாக நிகழ்வதால் அதிர்ந்து விடவில்லை காயத்ரி பெண்ணோடு சாதாரணமாக உரையாடி கொண்டு அன்றே உணவை சமைக்க உண்டு விட்டு இவள் மலைவாழ் கிராமத்திற்கு பாடம் எடுக்க சென்று விட்டான் மீ மதியம் வரமாட்டேன் நீ எனக்காக வெயிட் பண்ணாம சாப்பிடு நான் சாயந்தரம் போலவே வரேன் என்று கூறி சென்றான் இன்னும் அந்த கிராமத்தில் ரிஷி இவளை விட்டு பிரிந்து சென்றது யாருக்கும் தெரியாது முதலில் இரண்டு வாரங்கள் வந்தவன் அதன் பின் வரவில்லையா என்று கேட்க அவர் ஆராய்ச்சிக்காக வெளிநாடு சென்றிருப்பதாக காயத்ரி கூறியிருந்தார் அவன் இந்த கிராமத்திற்கு வரும் போதே ஆராய்ச்சி செய்ய என்றுதானே தர்மனிடம் சொல்லியிருந்தான் அதனால் மற்றவர்களுக்கு அது பெரிய வித்தியாசமாய் தெரியவில்லை அந்த கிராமத்தை பொறுத்தவரை துள்ளித்திருந்த அதித்தி கல்யாணத்திற்கு பின் பொறுப்பாய் மாறிவிட்டாள் என்பதை டீச்சரின் வளர்ப்பு அப்படி என்னதான் சின்ன பிள்ளை மாதிரி சுத்திக்கிட்டு தெரிஞ்சாலும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பொறுப்பு வந்துச்சு பத்தியா என்று சிலாகித்து கொண்டனர் அவள் ரணங்கள் தெரியாது அவள் மன வழிகள் புரியாது அங்கே உள்ளவர்களுக்கு இப்படியாக இவள் கல்யாணத்தை தெரிந்தவர்களும் இவளை தெரிந்தவர்களும் இருவேறு விதமாய் நினைத்து கொண்டிருக்க அந்த நினைப்பு எல்லாம் பொய்யாக்கி இந்தியாவுக்கு திரும்பி இருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் இதழில் இருபத்தி நான்கு அன்று மலைவாழ் பிள்ளைகளுக்கு இவள் பாடம் எடுத்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் ஊசியாய் குத்தும் பார்வை அவள் முதுகை துளைக்க அந்த கணத்தை உணர்ந்தவளின் மனதில் மெல்லிய நடுக்கம் அவள் நினைத்தது சரிதானா என்று மெல்ல திரும்பி அந்த குடிலின் உள்ள சாளரத்தின் வழியை வெளியே பார்க்க அவள் எண்ணத்தை பொய்யாக்காமல் அந்த சாளரத்தில் ஒரு பக்க தோலை சாய்த்து கொண்டு கைகளை மார்பக்க குறுக்காக கட்டி கொண்டு அவளைத்தான் பார்த்தவாறு நின்றிருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயன் அவனா அவனைதானா வந்து விட்டானா இல்லை காட்சி பிள்ளையா அவன் காணல் நீரா என்று புரியாமல் கண்ணை கசக்கி கொண்டு மீண்டும் பார்க்க அங்கே அவன் இல்லை ச என் நினைவே நிஜமா தெரியுது தனக்குத்தானே தலையில் அடித்து கொண்டு அவள் பாடத்தை தொடர்ந்தாள் மீண்டும் முதுகு தண்டில் சில்லிடும் குளிர்ச்சியான ஒரு உணர்ச்சி என்னது இது புதுவித தாக்கம் என்னது இது என்று மீண்டும் வாசல் அருகே பார்க்க அங்கே வசீகர புன்னகையோடு கன்சுமிட்டலோடு நின்றிருந்த ரிஷி அவள் கண்ணை மூடி திறந்து பார்ப்பதற்குள் மறைந்து விட்டிருந்தான் அதித்தி லூசு உனக்கு பைத்தியம்தான் பிடித்து விட்டது அவன் வரல வரவே இல்லை இதெல்லாம் காட்சி பிள்ளை அதை கண்டு ஏமாறாதே என்று அறிவு அதட்ட அதான பார்த்தேன் அவனாவது வர்றதாவது கட்டம் கட்டி தூக்க வேண்டியதை அடைந்து விட்டான் அல்லவா இனி நான் எதற்கு தேவைப்பட போகிறேன் எச்சில் இலையாகி விட்டேன் தூக்கி எறிந்து விட்டான் என்ன முயன்றும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ஒரு துளி நீர் அவள் இடது கண்ணிலிருந்து சரஞ்சு கண்ணத்தில் வழிய அது அவளது தாடையை தாண்ட முன் தடித்து நீண்ட விரல் அவற்றை துடைத்து விட அந்த விரலின் ஸ்பரிசமும் அது கொடுக்கும் வெம்மையும் அவன் யார் என்று அதித்திக்கு உணர்த்த விசுக்கென்று திரும்பியவள் முன்னே மீண்டும் மாய சிரிப்போடு நின்றிருந்தான் மாயவன் அவனை கண்டு மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் சந்தோஷ கூச்சலோடு மாமா வந்துட்டாங்க அதித்திக்கா என்று கூச்சல் போட்டு அவனை சுற்றி கொல்ல அவனோ டே கொஞ்சம் விடுங்கடா மலையறி இருக்கும் மாரியாத்தாவை இறக்கிட்டு வாரேன் என்று மனதுக்குள் நினைத்தாலும் அந்த பிள்ளைகளின் பாசத்தை கண்டு மனதினுள் உவகைதான் தன் கையில் அவர்களுக்கு என்று வாங்கி வந்திருந்த தின்பண்டங்களை கொடுத்தவன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் கிடையாது இத போய் உங்க மூத்தார் கிட்ட கொடுத்து எல்லாருக்கும் பங்கு பிரிச்சுக்கணும் சரியா என்று அவனின் ஆளுமையான குரல் அவளின் அகத்தினை நிறைக்க இல்லை இல்லை இது வெறும் கனவு அவன் வரவில்லை இது வேறு யாரோ என்று கண்களை மூடி அக்குரலினை விரட்ட அவள் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் வேளையில் அதி மென்மையாக அவளது காதில் அவனின் சுவாச காற்றின் சூட்டோடு வந்து மோதியது அந்த ஆளுமையான குரல் அதி என்று கண்களை இருக்க மூடி இருந்தவள் காதுகளையும் இருக்க பொத்தி கொண்டு நிற்க அவளை தொடாமல் சுற்றி வந்தவன் கண்களுக்கு செழுமை வற்றி ஏனோதானோ என்று இருக்கும் மனைவியை கண் கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை கண்களை இருக்க மூடி திறந்தவன் பின் பெருமூச்சு விட்டு சமாதானப்படுத்தி மீண்டும் அதி என்று அழைக்க மதுரை எரித்த கண்ணகியாய் கண்களில் கனல் கொண்டு கணவனை பார்த்தாள் அதித்தி அச்சோ பயமா இருக்கே இவ்வளவு ஹாட் என் உடம்பு தாங்காத அதிமா என்று உரைத்தவன் இரு கைகளாலும் அவள் தாடையை தாங்கி நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி சிறிது நேரம் அப்படியே இருந்தான் அவனுக்கே உண்டான அந்த ஆண்மை வாசமும் அவன் கைகளின் வெம்மையும் அந்த சுடு ஸ்பரிசமும் இரண்டு மாதங்களாய் அவள் தவித்த தவிப்பிற்கு மயிலிறகாய் மருந்திட ஒரு கணம் அவளையும் அறியாமல் அதில் லயித்து இருந்தான் 
மறுகணம் அவனை தள்ளிவிட்டு வேகமாக குடிலை விட்டு வெளியேறினான் ஆழ்ந்த மூச்சு விட்டு தன்னை சமன்படுத்தியவன் அவளை பின்தொடர்ந்தான் வெகு வேகமாக வேக வேகமாக சென்றவள் பாதையை கவனிக்காமல் செல்ல அங்கிருந்த சிறு சிறு செடிகளும் முட்களும் அவள் கால்களை கிழிக்க ஏ அதி பார்த்து போடி முள்ளு கிழிக்குது வலிக்குண்டி என்று இவன் பின்னை கத்திக்கொண்டே செல்ல திரும்பி அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் நீ குத்தி கிழிச்சதோடு இது ஒன்னும் பெருசா வலிக்கல நீ கொடுத்த காயத்தை விட இது ஒன்னும் பெருசா என்ன காயப்படுத்தல அந்த வழிக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வழியே இல்ல வெறும் தூசு என்று ஆத்திரமாக மொழிந்தவள் விறுவிறுவென்று வேகமாக நடை போட்டான் இடவளமாக தலையாட்டி கொண்டவன் மீண்டும் அவள் பின்னே ஓடினான் ஏற்கனவே அவர்கள் விழுந்த அந்த பள்ளம் வர அதை பார்த்தவன் ஏய் திரும்பவும் பள்ளத்துக்குள்ள விழுந்து தொலைச்சிடாதடி என்று அவள் கையை பிடித்து நிறுத்தினான் அந்த அளவிற்கு வேகமாக கண்முன்னை இருப்பது எதுவும் தெரியாமல் சென்றாள் அவளது கண்ணீர் அவற்றை மறைக்க வெகு வேகமாக சென்றிருந்தவள் கண்டிப்பாக அந்த குழியில் விழுந்திருப்பான் தீச்சுட்டார் போல அவன் கையை அவள் விடுவித்துக் கொள்ள போராட இன்னும் அழுத்தமாக இறுக்கி கொண்டான் அவளது கைகளை அவ்வளவு சீக்கிரம் என்னை விட்டு நீ போக முடியாது என்றவனின் குரல் இப்பொழுது முற்றிலுமாக மாறி இருந்தது சிறிது நேரத்துக்கு முன் அவன் குரலில் இருந்த தவிப்போ கொஞ்சலோ கெஞ்சலோ இப்போது இல்லை வெறும் இறையை தவிர விடக்கூடாது என்று பிடித்திருக்கும் அரிமாவாய் உருமினான் நீ ஆண் அரிமா என்றால் நான் பெண் அரிமாடா இந்த சலசலப்புக்கு எல்லாம் காட்டு விலங்குகள் வேண்டும் என்றால் பயம் கொள்ளும் ஆனால் காட்டு ராணி நான் பயம் கொள்ள மாட்டேன் என்று நிமிர்வாய் அவன் கண்களை அவள் பார்க்க ஆணவன் கண்களிலோ மெச்சுதலாக ஒரு பாவனை சட்டென்று அந்த பாவனையை மாற்றி கொண்டவன் திரும்பவும் இந்த குளிக்கலை நீ விழுந்து உன்னை காப்பாற்ற நானும் விழுந்து நம்மளை காணும்னு இவங்க எல்லாம் மறுபடியும் தேடி இந்த குளிக்கலை நம்மளை கண்டுபிடிச்சு திரும்பவும் ஒரு பஞ்சாயத்து வைக்க போறானுங்கடி என்று இவன் கண்ணடித்து சிரிக்க அப்படியே பஞ்சாயத்து வச்சானோ ஒன்ன கட்டிக்க மாட்டேன் நானு என்று அவன் கையில் இருந்து தன் கையை விடுவித்து கொண்டு அவள் முன்னேற நீ கட்டிக்கலாம் பரவாயில்ல நான் கட்டிப்பேன் என்றவன் அவள் எதிர்பாராத தருணத்தில் இடையோடு இழுத்து தன்னோடு அணைத்திருந்தான் வெறும் இடையோடு மட்டுமல்ல இதழ்களையும் தான் பட்ட பகலில் நட்டு நடு காட்டில் இதழ் அமுதம் விழுங்கி கொண்டிருந்தான் ரிஷி கணவனின் இதழ் சமரில் தன்னை தொலைத்து அவளும் சிறிது மயங்கி முயங்கி நிற்க அடுத்த நிமிடம் அவனை தள்ளிவிட்டவள் கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு வேகமாய் ஓடினாள் அவளின் வேக ஓட்டம் நின்றது அவள் வீட்டில் சென்றுதான் மூச்சு இறைக்க இறைக்க வந்து நின்ற மகளை கண்டு பயந்து விட்டார் காயத்ரி மதியம் சாப்பிட வரமாட்டேன் என்றவள் இப்படி வந்து நின்றால் என்ன நினைப்பது அதுவும் அவளின் சுடிதார் டாப்ஸ் ஆங்காங்கே முள்ளில் கிழிந்திருக்க தலையெல்லாம் பறந்து ஒருவித பதட்டத்தோடு நின்ற மகளை கண்டவருக்கு மனம் பதை பதைத்தது என்னாச்சுமா என்னாச்சு அதி என்று அவளை தாங்கி கொண்டார் மீ மீ என்றவளுக்கு அதுக்கு மேல் ஒரு வார்த்தை கூட வரவில்லை கையை மட்டும் வாசல் பக்கம் காட்ட அங்கே அழுத்தமான நடையோடு கூர் விழியோடு அவர்களை நோக்கித்தான் வந்து கொண்டிருந்தான் ரிஷி தனஞ்சயம் வாங்க என்று அழைக்க முடியாமல் வந்தவனை கண்டு சற்று திகைத்தவர் பின்பு கோபம் கொண்டு மகளை விடுத்து அவனின் சட்டையை பற்றி விட்டார் எவ்வளவு தைரியம் தான் இப்படி பண்ணியிருப்ப சொல்ல மக்களம்மா நீ பாட்டுக்கு போயிட்டு இங்கே மகப்பட்ட துன்பம் தெரியுமா வழி தெரியுமா வேதனை தெரியுமா உனக்கு காதல் கல்யாணம் இதெல்லாம் உனக்கு சும்மா போச்சா பத்து நாள் குடும்பம் நடத்திட்டு இப்படி ரெண்டு மாசம் சொல்ல மக்களாம போனா அவளோட மனநிலையை யோசிச்சு பாத்தியா உடலாலையும் மனதாலையும் அவ எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருப்பா தெரியுமா கண்களால் மகள் பட்ட வேதனையை நேரில் பார்த்தவர் அல்லவா அதன் தாக்கம் பெரும் ஆத்திரமாய் வெடிக்க அவற்றை ரிஷியின் மீது கொட்டி கொண்டிருந்தார் காயத்ரி காதல் கொடுத்த காயம் எல்லாம் அவளுக்கு மட்டும்தானா வேற யாருக்கும் இல்லையா என்றவனின் அழுத்தமான குரல் ஒரு கணம் அவரை யோசிக்க வைக்க நெச்சி சுருங்க அவனை பார்த்தார் உங்க மகப்பட்ட வழி ரணத்திற்கு என் சட்டையை பிடிச்சு கேள்வி கேட்டுட்டீங்க நீங்க கொடுத்த ரணத்திற்கு நான் யாரிடம் சென்று கேள்வி கேட்பது என்று ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி அவன் கேட்ட நியாயத்தில் விக்கித்து நின்றவர் சட்டன அவனது சட்டையில் இருந்து கைகளை எடுத்தார் அவரது கால்கள் தள்ளாடி தள்ளாடி பின்னே சென்றது கால்கள் மட்டுமல்ல காலங்களும் பின்னே செல்ல அவர் முன்னே புன்னகை முகமாக ஆண்மை ததும்பும் ஒரு முகம் என் அப்பா இந்தர் இந்திரேந்திரன் அவருக்கு யார் நியாயம் செய்வது என்றதும் முற்றம் முழுதாக உடைந்து நின்றவரின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் துளிகள் மெல்ல மெல்ல உடைப்படித்து பெரும் மழையானது நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா என்று அதுவரை தன் துக்கத்தில் உழன்றவன் ரிஷியின் பேச்சை கேட்டு தவித்தான் 
இவன் சொல்வது போல் நடந்தான் அப்படி என்றால் உறவு முறையே மாறுகிறது அல்லவா நான் தெளிவாதான் சொல்றேன் என்றவன் நான் இந்திரனுடைய மகன் தனஞ்சயன் ரிஷி தனஞ்சயன் என்றான் மீ அவர் என்னமா லூஸ் மாதிரி உளறிக்கிட்டு இருக்காரு நீங்க சொல்லுங்க அவர் சொல்றதெல்லாம் பொய்னு சொல்லுங்க மீ சொல்லுங்க என்று தவிப்பு பதட்டம் அத்தனையும் காட்டி காயத்ரியிடம் கெஞ்சினால் அதிர்த்தி உறவு முறை தப்புதான் என்ன செய்வது என்று அவன் அசால்ட்டாக கூறி தோலை ஒழிக்கியவன் என் அப்பாவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் உங்க மகளை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றதும் இரு காதுகளையும் பொத்தி கொண்டு ரிஷி என்ற கத்தினால் அதிர்த்தி உறவு முறை தப்புன்னு தான் நான் சொன்னேன் அது எங்க உறவு முறை அல்ல உன்னுடைய உறவைத்தான் அவங்க எனக்கு தான் அம்மா முறை உனக்கு இல்லை என்றான் ரிஷி என்னம்மா நான் சொன்னது சரிதானே இவ்வளவு அதிர்ச்சி எதுக்கு இந்த ட்விஸ்ட நீங்க எதிர்பார்க்கலையா என்று இதழ்களில் நெளிந்த இதழ்ச்சி புன்னகையோடு கேட்டான் ரிஷி சத்தியமாக காயத்ரி இப்படி ஒரு அதிர்ச்சியை அதிர்ச்சியான தகவலை அவனிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை அவளுக்கே இவ்வளவு அதிர்ச்சி என்றால் காயத்ரி தான் அம்மா இல்லை என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த அதிர்த்தியின் மனநிலையும் இன்னும் நிலை கொள்ளாமல் தவித்து கொண்டு இருந்தது இவங்க என் அம்மா இல்லை என்றால் அப்போ என் அம்மா யாரு அப்பா யாரு கண்களில் கண்ணீர் வழிய ரிஷியையும் காயத்ரியையும் மாறி மாறி பார்த்திருந்தவள் இந்த அதிர்ச்சி தாள முடியாமல் மயங்கி சரிந்தான் காயத்ரிக்கு முன் அவளை எட்டி பிடித்திருந்தான் ரிஷி இதழில் இருபத்தி ஐந்து தன் அவளை கைகளில் அள்ளி கொண்டு உள்ளிருந்த படுக்கையில் படுக்க வைத்தான் ரிஷி அதி அதிமா என்னடாச்சு உனக்கு கண்ணு திறந்து பாருடா என்று கண்ணத்தில் மென்மையாக தட்டி எழுப்ப அதித்தியோ விழிக்கவே இல்லை இன்னும் பயம் பிடித்து கொண்டது காயத்ரியை இவ்வளவு தியாகம் செய்தது இவள் ஒருத்திக்காகத்தானே மயங்கி சரிந்தவளுக்கு ஒன்று என்றால் என்னால் தாங்க முடியுமா ஐயோ அதிமா எழுந்திரிடா என்று அரைச்சு கொண்டிருந்தவரின் அத்தனை கோபமும் ரிஷி மேல்தான் திரும்பியது இவனாலதான் இவனால மட்டும்தான் இவளுக்கு இப்படி இவனை யார் இப்பொழுது பழையதை நோண்டி கொண்டு இங்கே வர சொன்னது பழையதுதான் முடிந்தது முடிந்ததாகவே இருக்கட்டுமே என்று அவருக்கு அத்தனை கோபம் அதித்தியின் அருகே அமைதியாக அமர்ந்திருந்தவன் அவளின் நலிந்த தோற்றத்தை கண்டு வருத்தத்தோடு பார்த்திருந்தவனை பார்த்த காயத்ரி உங்க அப்பா விஷயம் முடிந்தது முடிந்தது தான் அதனை திரும்ப ஒட்ட வைக்க பார்க்காதீங்க என் மகளோட உங்களுக்கு வாழ பெரியம் இருந்தால் வாழுங்க இல்லையா இந்த கல்யாணமே நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு என் பொண்ணுக்கு நான் வேற வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்க முடியும் என்றார் தன்னை போல தன் மகளும் தனித்திருக்க கூடாது என்று ஓ அப்ப இந்த கல்யாணம் எல்லாம் சும்மாவா நீங்க என்ன கேட்டதுதான் அப்போ உங்களுக்கு சும்மா தான் போல இல்லையா சரி ஓகே அப்போ நீங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணாமல் இருந்தீங்க என்று எழுந்து அவரை கூர் பார்வையால் துளைத்து அவன் கேட்க அவனின் பார்வை வீச்சை தாங்க முடியாத காயத்ரி வேறு பக்க முகத்தை திருப்பி கொண்டார் எனக்கு அதிர்த்தி போதும் வேற யாரும் வேண்டாம் என்றார் அவ்வளவு சுயநலக்காரியா நீங்க என்று அவனின் கேள்விக்கு அவரோ விரக்தியான சிரிப்பே பதிலாக கிடைத்தது இப்போதைக்கு நீங்க வேற பேச்சு பேச வேண்டாம் அதிர்த்தி விழிக்கட்டும் என்றதும் இல்ல அதித்தி விழிக்க முன்ன இதற்கு நீங்க தீர்வு சொல்லி ஆக வேண்டும் உங்களால் எங்க அப்பா எப்படி இருக்காரு தெரியுமா என்றதும் அவனின் அப்பா அப்பா என்ற வார்த்தை அவருக்கு சொல்லு என்று ஏதோ குத்தியது சும்மா அப்பா அப்பா என்கிறீங்க அப்ப ஏற்கனவே ஒரு குடும்பத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த ஆள் என்னிடம் பழகி இருக்காரா அப்படிப்பட்டவர நான் எதுக்கு ஏத்துக்கணும் அவரை விட்டு நான் பிரிந்து இருபத்தி மூணு வருடம் தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களின் வயது அவரின் துரோகத்தை எனக்கு சொல்கிறது அல்லவா அப்படிப்பட்ட துரோகிக்காக என் மகளை நான் விட்டு கொடுக்க போவது இல்லை என்று கோபத்தோடு மூச்சு வாங்க அவர் பேசியவரின் முன்னே கை கட்டி வந்து நின்றான் அதித்தி உங்களை மீன் கூப்பிடுறதுனால நீங்க அவளுக்கு அம்மாவா இல்லதானே அது போலதான் எனக்கு அவரும் என்றவனை புரியாமல் பார்த்தவரிடம் உறவு முறையில் அவர் எனக்கு சித்தப்பா என் அப்பாவின் தம்பி என்றான் அவருக்குத்தான் இந்திரின் குடும்பத்தை மொத்தமாக தெரியும் அல்லவா யோகேந்திரன் அவங்க பையனா என்று தட்டு தடுமாறி கேட்டார் பத்தில் ஒரு வாய்ப்பாக வேறொரு திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பார் என்று நினைத்த காயத்ரி எண்ணத்தில் மண் விழுந்தது அது மட்டுமல்ல இவன் அவரின் பையன் என்றால் என்னை காதலிக்கும் முன்னே அவருக்கு வேறு ஒரு குடும்பம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறி அவரை விளக்கி வைக்கலாம் என்று நினைத்தார் நூற்றில் ஒரு வாய்ப்பாக அவர் எனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டார் என்று நினைத்தார் இப்பொழுது எல்லாம் மாயமாகி விட்டதே என்று விக்கித்து நின்றார் இத்தனை வருடங்களாக ஒருவர் நான் வேறு கல்யாணம் செய்து கொண்டேன் என்று கூறியும் தனித்திருக்கிறார் என்றால் இது என்ன மாதிரியான காதல் என்ன மாதிரியான நேசம் 
என்று புரியாமல் நிலை கொத்தி நின்ற வெளியில் இருந்து நீர் திவளைகள் வழியே ரிஷியை பார்த்தார் ரிஷியின் கண்களில் அவ்வளவு கண்டனம் அது எப்படி என் அப்பாவை நீங்கள் விட்டுவிட்டு வரலாம் அவரிடம் பொய் கூறலாம் என்று அத்தனை கண்டிப்போடும் நின்றிருந்தான் மெல்ல கண்களை துடைத்து கொண்டவர் இது முடிஞ்சு போன விஷயம் தம்பி இனிமேல இதை பத்தி பேச வேண்டாமே என் பொண்ணுக்கு அம்மா அப்பா இல்லை என்று அவள் இயங்க கூடாதுன்னு தான் நான் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு நீங்க அவன் முன்னாடியே நான் அவளுக்கு அம்மா இல்லை என்று சொல்லி அவன் மனச உடைச்சிட்டீங்க யாருக்குமே தான் ஒரு அனாதை என்றால் தாங்க முடியாது தெரியுமா அதுவும் என் பொண்ணுக்கு இவ்வளவு நாளா தெரியாமல் நான் மறைத்து வைத்திருந்ததை ஒரு நொடியில போட்டு உடைச்சிட்டீங்களே என்று மகளின் நிலையை நினைத்து அவருக்கு அத்தனை ஆற்றாமையாக இருக்க ரிஷியை பிடித்து அத்தனை கேள்வி கேட்டார் இத்தனை வருடமாக வளர்த்த உங்கள் பெண் உங்களுக்கு முக்கியம் என்றால் இத்தனை வருடங்களாக என்னை வளர்த்த என் அப்பா எனக்கு முக்கியம் இல்லையா வெளிநாட்டில் ஒரு கலவரத்தில் பஸ்ஸில் தீப்பிடித்த போது என்னை ஜன்னல் வழியை தூக்கி எறிந்து காப்பாற்றி விட்டு இந்த பஸ்ஸின் தீ ஜுவாலைக்கு என் பெற்றோர் மட்டுமல்லாமல் கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் பலியானார்கள் அதற்கு பின் அங்குள்ள அரசாங்கம் விசாரித்து என்னை என் சித்தப்பா கையில் கொடுத்தது கண்களில் அவன் பெற்றோரை நினைத்து கண்ணீர் என் சித்தப்பாவும் முதலில் என்னை அந்த விபத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து வெளியேற்றி கொண்டு வருவதற்கு எவ்வளவு பாடுபட்டார் தெரியுமா அம்மா அம்மா என்று இரவு தூக்கத்தில் நான் அரைச்சிய போது அப்பா அப்பான்னு நான் இயங்கிய போது என் அருகில் இருந்து கவலை துடைத்தவர் கூடிய சீக்கிரம் உனக்கு ஒரு அம்மாவை கூட்டி வருகிறேன்னு சொல்லுவார் உங்களை நினைத்து என்னிடம் கதை கதையாக பேசி இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் கட்டத்தில் நமக்கு இந்த ஊரே வேணா உனக்கு அம்மா இல்ல அப்பா மட்டும்தான் இனி உனக்கு அம்மா அப்பா எல்லாம் நான் மட்டும்தான் என்று என்னை அழைத்து கொண்டு டெல்லிக்கு சென்று விட்டார் நானும் என் அப்பாவின் முகத்தை பார்த்து அவர் காட்டும் அன்பில் அக்கறையில் பாதுகாப்பில் என் பெற்றோரை கூட மறந்து படிப்பு வேலைன்னு இருந்துட்டேன் ஆனா ஆனா அது எத்தனை தவறுன்னு இப்ப புரியுது என் அப்பா என்னை கவனித்தது போல நான் அவரை கவனித்திருக்க வேண்டும் அவரின் மன இயக்கங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று கண்களை மூடி தன் அழுக்கையை கட்டுப்படுத்தி நின்றவனிடம் பாய்ந்து சென்ற காயத்ரி இந்திருக்கு என்னாச்சு ரிஷி அவரு நல்லதானே இருக்காரு என்று அத்தனை பதை பதைப்போடு கேட்டார் அந்த பேரிளம் பெண் என்னதான் மனதை மறைத்து எங்கள் வீட்டில் காதலுக்கு சம்மதம் கொடுக்கல அவங்களை எதிர்த்து என்னால எதுவும் செய்ய முடியாது இனி என்னை பார்க்க வராதீங்க எனக்கு திருமணம் நிச்சயமாகிவிட்டது என்று கூறி விலகி சென்றாலும் அவரை தவிர வேறு ஒருவரை மனதால் கூட நினைக்காமல் இத்தனை வருடங்களாக மனதுக்குள்ளேயே வைத்து பூஜித்தவர் அல்லவா மகளோடு இங்கே தனியாக இருந்தாலும் மனதால் அவரோடு இருந்தவர் அல்லவா அந்த ஆழ்மன காதலும் அழியா நேசமும் அவரை உந்தி தள்ளியது இந்திரன் பக்கம் மன அழுத்தம் ஜாஸ்தியாகி அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் என்னதான் நான் விஞ்ஞானியா இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு மேல அவரை குணப்படுத்த முடியவில்லை இடது பக்கம் கையும் காலும் இப்பொழுது அவருக்கு வேலை செய்யவில்லை என்றான் அழுத்தமாக கண்களை மூடிக்கொண்டு என்னது ஸ்ட்ரோக்கா என்று அதிர்ந்து வாயில் கை வைத்து விட்டார் காயத்ரி உம் என்றவன் தன் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு போட்டோவை எடுத்து அவரிடம் காட்டினான் அது காயத்ரியும் இந்திரனும் அவர்கள் காதலிக்கும் காலத்தில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் அது இந்த போட்டோ மாதிரி கிட்டத்தட்ட நிறைய போட்டோ எங்க அப்பா பிரிண்ட் போட்டு வச்சிருந்தாரு அவரோட பர்ஸ்ல அவரோட டைரியில அவரோட ஷோல்டர் பேக்ல அவரோட நீக்க வர நிழல் போலதான் நீங்களும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணின எல்லாருக்கும் அவர் பர்ஸ்ல இருக்கிற உங்க போட்டோ பார்த்து நீங்க தான் அவர் மனைவின்னு தெரியும் என்கிட்டே இதுதான் உன் அம்மான்னு முன்னாடியே அறிமுகப்படுத்தி இருந்தாரு என்றான் அப்பாவை பற்றி பேசும்போது அவன் முகத்தில் அத்தனை ஒரு மென்மை என்ன இவனிடம் என்னை அம்மா என்று சொல்லி வளர்த்தாரா என்று அத்தனை ஆச்சரியம் காயத்ரிக்கு ஆனா அவ்வளவு காதல் வைத்திருந்தவங்களால எப்படி இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பெத்துக்க முடிஞ்சதுன்னு கோபத்தோடையும் வெறுப்போடையும் தான் உங்களை இங்க பார்க்க வந்தேன் நீங்க இங்க இருக்கிறது எங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது நான் உங்களை வந்து இப்படி பார்த்து பேசுறேன்னு தெரிஞ்சாலே ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு உங்களை எந்த வகையிலையும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்று நினைச்சா ஆனா என்னால அப்படி இருக்க முடியல அவ்வளவு காதலா இருந்துட்டு அந்த காதல ஒரு சொட்டு அளவு கூட உங்க மனசுல இருக்காதா அதை எப்படி மறந்து இன்னொருவரோட குடும்பம் நடத்தி குழந்தை இருக்க முடிஞ்சது அப்ப உங்களால காதலிக்கப்பட்டு ஏமாற்றப்பட்டவருக்கு அந்த வழி ரணங்கள் எப்படி இருக்கும்னு உங்களால நினைக்க முடியல இல்லையா இதையெல்லாம் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் அதித்திய காதலிச்சு நீங்க விட்டுட்டு போன மாதிரி விட்டுட்டு ஒரேடியா அமெரிக்கா போயிடலாம்னு பிளான் பண்ணிதான் வந்தேன் என்றதும் அவர் திடுக்கிட்டு அவனை பார்க்க அப்படித்தான் முதல்ல நினைச்சேன் ஆனாலும் அதிலுமே நிறைய சிக்கல் உங்களை அம்மாவாக நினைச்சு வளர்ந்துட்டு அவளிடம் எப்படி நான் நெருங்க முடியும் அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் கோபமும் கடுப்பும் ஆகத்தான் பேசிக்கிட்டு திட்டுவேன் 
உங்களிடம் காட்ட முடியாத அந்த கோபத்தை பழி வாங்க முடியாத ரணத்தை எல்லாம் அவளை பேசி பேசி குறைக்க பார்த்தேன் என்றதும் அவனை முறைத்தார் காயத்ரி அதன் பிறகுதான் தெரிந்தது நீங்கள் அவளுக்கு அத்தை என்று முதலில் அவள் உங்கள் சாயலில் இருப்பதில் அம்மா போல என்று கொஞ்சம் குழம்பிதான் இருந்தேன் ஆனா அத்தையின் சாயலிலும் மருமக இருக்கலாம்னு உங்க அண்ணன் மகள் நிரூபித்து விட்டான் என்று ரிஷி கூறியதும் முகம் முழுவதும் பெருமை பொங்க தன் பெறாத மகளை பார்த்தார் காயத்ரி நடந்தது எல்லாம் விடு ஆனா இப்ப வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை எங்க ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கை எப்பவோ திச மாறி எங்கெங்கோ வழியில நாங்க முக்கால்வாசி தூரம் கடந்து வந்துட்டோம் இனி அதன் பின்னால் பயணிக்க எதுவுமே கிடையாது அதனால இப்படி போட்டு நீங்களும் குழம்பி எங்களையும் குழப்பாதீங்க அதுக்கு பதில் அதித்தி கூட நல்ல வாழ்க்கை வாழ பாருங்க நீங்க இல்லாத பத்து நாட்கள் அவளால அவளாகவே இருக்க முடியல எனக்காவது இந்திரனை விட்டுட்டு வாழ்க்கையில பிடிப்பு என்று அதித்தி இருந்தா ஆனால் அவளுக்கு என்று சொல்லி நிறுத்தி என் பேச்ச கேளு ரிஷி என்றார் இப்பொழுது உரிமையோடு நான் உங்க பேச்ச கேட்கணும்னா நீங்க என் பேச்ச கேட்கணும் என்று அவனும் விரைத்து கொண்டு நின்றவன் எனக்கு எங்க அப்பா தொலைச்ச அந்த வாழ்க்கைய கொஞ்சமாவது திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்றதும் அவர் திடுக்கிட்டு நெஞ்சு கை வைத்து இது சரிவராது ரிஷி என்றார் கண்டனத்தோடு ஏன் ஏன் சரிவராது என்ற இவனும் விடாப்பிடியாக நெஞ்சான் இதழில் இருபத்தி ஆறு புரிஞ்சுக்கோ ரிஷி ஊர் உலகத்தை பொறுத்த வர நான் ஏன் என்ன பொறுத்த மட்டும் நான் அதித்தியின் அம்மா எனக்கு அவள் மகள் உனக்கு அவர் சித்தப்பா ஆகினோ அப்பா முறைதானே பின் எப்படி அவரோட என்ன நீ இணைக்க முடியும் கொஞ்சமாவது புரிந்து பேசு என்று அவர் தவிப்போடு நான் சொல்வதை கேளேன் என்று கண்களில் கெஞ்சி வாரே அவனிடம் பேச அவனோ அதை புறந்தள்ளியவன் அப்படியெல்லாம் விட முடியாது எனக்கு எங்க அப்பாவோட கடைசி காலத்திலேயாவது அவர் நேசித்த அந்த காதல் அவருடைய இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்றான் விடா கொண்டனாக ஐயோ ரிஷி என்று அவர் மீண்டும் கெஞ்ச அப்போ இருபத்தி மூணு வருஷமா உங்களை மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த அவருக்கு நீங்க எதுவும் செய்ய மாட்டீங்க அப்படித்தானே உங்களுக்கு உங்கள் அண்ணன் மகள் உங்க ரத்தம் அவள் மட்டும்தான் முக்கியம் இந்திரன் என்பவர் யாரோ தானே அவருக்கு என்ன நடந்தால் என்ன எப்படி செத்தால் என்ன அப்படித்தானே என்று சற்று கார சாரத்தோடு வினவ அதில் துடிதுடித்து போனார் காயத்ரி அவர் குடும்ப பிள்ளைகளோட நன்றாக வாழணும் தானே அவரை விட்டு நான் தனியா வந்ததே நீ இப்படி பேசுவது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை ரிஷி என்னுடைய இத்தனை வருட வேண்டுதல்கள் என் அதிர்த்திக்காகவும் என் இந்திரனுக்காகவும் தான் என்றார் கலங்கிய குரலில் அப்போ அந்த காதலுக்கு கொஞ்சமாவது நியாயம் செய்ங்க ஒதுங்கி நின்று நீங்க காட்டிய அன்பால் யாருக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லையே நீங்களும் நலமாக இல்ல அவரும் நலமாக இருக்கவில்லை இவங்க ரெண்டு பேர் நலமும் இப்ப உங்க கையில தான் இருக்கு அவரின் குற்ற உணர்ச்சியை தூண்டி உணர்வு குவியலாய் நிற்கும் அவரிடம் தன் காரியத்தை சாதிக்க நினைத்தான் சரி இவ்வளவு பேசுறீங்க அவரிடம் உங்கள் பக்கம் நியாயத்தை அப்பவே சொல்லி இருந்தால் இந்நேரம் நாம எல்லாம் ஒரே குடும்பமா இருந்திருக்கலாம் அல்லவா எனக்கு கிடைக்காத அம்மா பாசம் உங்களிடம் இருந்தும் அதித்திக்கு கிடைக்காத தந்தை பாசம் என் அப்பாவிடம் இருந்தும் அதித்திக்கு கிடைத்திருந்திருக்கும் என்றான் சற்று முரண்பட்ட கருத்துதான் எத என்று அதிர்ச்சியில் ஒழித்த சத்தத்தை கேட்டு அவர்கள் திரும்பி பார்க்க அங்கு அதித்தி இவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு கலவரமாக அமர்ந்திருந்தாள் அப்படி ஒன்று நடந்திருந்தால் இவன் அவளுக்கு அண்ணன் முறையில் அல்லவா இருந்திருப்பான் அதை நினைக்கவே அவளுக்கு குமட்டி கொண்டு வர அதை முகத்தில் அப்பட்டமாக காட்ட மனைவியின் மனதை அறியாதவனா ரிஷி அவன் முகத்தில் ஒரு கேலி புன்னகை தவழ்ந்து ஓடியது அப்படி மட்டும் நடந்திருந்தா இந்த பொடுச கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு எனக்கு அவசியமே இருந்திருக்காது வேற நல்ல பொண்ணா பார்த்து நானும் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பேன் என்று அவளையும் சேர்த்து அவன் வார யாரு யாரு பொடுசு பொய பெருசு என்று பேசிக்கொண்டே வந்த அதிர்த்தியில் பழைய அதிர்த்தியை கண்டவன் கண்கள் மின்னியது உண்மைதானே நான் மேல்மாடி என்றால் நீ ஃபுளோர் அதுவும் கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல நிக்கிற உயரம் பத்தல என்று அவன் அவள் முன்னே நின்று தங்கள் உயரத்தை சுட்டி காட்ட இவ்வளோ பெருமூச்சு விட்டபடி இந்த ஹைட் எல்லாம் அப்ப உங்களுக்கு தெரியலையா எனக்கு ஹைட் பத்தலன்னு உங்க ஹைட்டுக்கு தூக்கி முத்தம் கொடுக்கும் போது இல்ல லவ் மேக்கிங் பண்ணும் போது இதெல்லாம் பிரச்சனையா உங்களுக்கு தெரியல என்ன என்று தன் உயரத்தை குறைத்து சொல்லிவிட்டானே என்ற கோபத்தில் அவள் கொஞ்சம் எசக்க பிசக்காகவே கேட்க காயத்ரி ரிஷி அவளிடம் பேச ஆரம்பித்ததுமே மெல்ல அந்த அறையில் இருந்து வெளியே வந்து விட்டார் முட்டி மோதி ரெண்டு வரட்டும் என்று கண்டிப்பாக ரிஷி அதித்திய விடமாட்டான் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இப்போது அவருக்கு ஆனால் இந்திரனை தன்னால் இப்பொழுதும் இந்த வயதில் ஏற்க முடியுமா என்று ஏக கேள்விகள் அநேக குழப்பங்கள் அவரது மனதில் அதை தாண்டி சொல்றேன் என் பொடுசு என்று அவள் மூக்கை பிடித்து ஆட்டியவன் இப்படி இதலோடு இதழ் சேர்க்கும் போது நம்ம ஹைட்டுக்கு கொஞ்சமாவது இருந்தால் தானே 
அவள் கண்ணத்த ஆசையாக பற்றி இப்படி சாய்த்து லிப்ட் லிப் கொடுக்க முடியும் என்றவன் அதை அப்படியே செயல்படுத்தி இருக்க இப்பொழுது இருவரின் இதழ்களுக்கு இடையே காற்று மட்டுமே நுழைய அனுமதி பாவி என்னெல்லாம் சொல்கிறான் அந்த ஐந்து நாட்களாக இப்படி பொடிசா இருக்கிறது உன்னை இடுப்புல சுமந்து கொண்டு காது செய்வதும் சுகமா தான் இருக்கிறது டி அதின்னு மோக கிருக்கில் என்னை முழுங்கியவன் ஐவன் என்று அவனை கண்களால் எரித்தவள் அடுத்த நிமிடம் அவன் கண்ணத்தை அழுத்தமாக பற்றி இதழ்களை கடித்து வைத்தாள் அதி அதி வன்மையாக துளி காதலாக சத்தியமாக இப்படி ஒரு வேகத்தை செயலை அதியிடம் ரிஷி எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதிர்ந்து விழித்தவன் அவளது கைகளின் இறுக்கத்தை தளர்த்தி தன் தாடையில் இருந்து பிரிக்க அவளது கை இறுக பிடியிலிருந்து விலகி கொண்டதை அறியாமல் அவளின் அதிரடியால் பின்னால் சாய்ந்து கீழே உருண்டு விழுந்ததையும் உணர்வுக்கு புரியாமல் ஒரு மோன நிலையிலேயே அவளது செயல்களை கிரக்கத்தோடு பார்த்திருந்தான் இந்த வேகமே ஏக்கத்தின் வெளிப்பாடுதானே அவளின் ஏக்கம் அவனை பாதிப்பதாய் ஏனென்றால் அவளளவு அவனும் ஏங்கியிருந்தானே அவளின் அதீத நெருக்கம் அவனிடத்தில் தீரா கிரக்கம் அவனின் கண்ணத்தை கடிக்க தொடங்கினால் அதிர்த்தி அவனோ அதை கண்கள் மூடி ரசிக்க இன்னும் வெறியுடன் கடித்தாள் ஏய் பொடிசு வலிக்குதடி விடுடி காட்டுல சுத்தி சுத்தி காட்டு விலங்கு மாதிரியே இப்படி கடிக்கிறியடி ஒரு கட்டத்தில் அவனுக்கு வலிக்க அவன் போராடினான் அவள் கடியில் இருந்து தப்பிக்க வலிக்கட்டும் உனக்கு இன்னும் நல்ல வலிக்கட்டும் எனக்கு இங்க வலிக்கத்து தெரியுமா அதே மாதிரி உனக்கு வலிக்கட்டும் நல்ல வலிக்கட்டும் என்று தன் நெஞ்சிய சுட்டி காட்ட அவன் பார்வை அங்கு போனதை கண்டவள் பாக்குறத பாரு கண்ணு மொழி ரெண்டையும் நோண்டிடுவன் என்று இன்னும் அவனை வேகமாக கடிக்க முயன்றார் நான் எங்கடி அங்க பார்த்த நீ தானே காமிச்ச ஆனாலும் எனக்கு பார்க்க மட்டும் இல்ல எல்லாத்துக்கும் ரைட்ஸ் இருக்கு தெரியுமா என்று கண்ணடித்தவனின் சீண்டல் அவளை இன்னும் வெறியேற்றியது அவள் கைகளை இவன் சிறைப்பிடிக்க முயல அவளோ சிக்காமல் தப்பித்தாள் அவன் முயன்றால் வேகமாக அவளை பிரட்டி கீழே தள்ளிவிட்டு எழ முடியும் ஆனால் ரிஷியோ அவளை ரசித்தான் அவளது கோபத்தை அவளது அருகாமையை அவளின் ஸ்பரிசத்தை அவளின் நெருக்கத்தை அவளின் ஆற்றாமையை இலைமறை காயாக இருக்கும் அவளது காதலை அவளது நேசத்தை அவளது பொசசிவ்னஸை அவளின் அனைத்தையும் ரசித்தவன் அவளை ருசிக்க என்னிட மெல்ல மெல்ல அவனது இதழ்கள் அவளது இதழ்களை நோக்கி நெருங்கியது இதழில் இருபத்தி ஏழு ரிஷியோ கொஞ்சம் கூட அலட்டாமல் தன் சொந்த வீட்டில் வளைய வருவது போலவே வந்தான் காயத்ரியை அம்மா என்று அன்பாக விழித்தான் பிடித்ததை உரிமையுடன் செய்ய சொல்லி சாப்பிட்டான் எப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகலாமா என்று ஆசையாக கேட்டான் அதித்தியை வெறுப்பேற்ற காயத்ரியிடம் உரிமை கொண்டாடினான் செல்லியிடம் சிரித்து பேசினான் இதையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க பத்தி கொண்டு வந்தது அதித்திக்கு அவன் அம்மா என்று அழைத்தால் இவளுக்கு மனம் வலித்தது இவள் நீ என்று அழைத்தால் அவனுக்கு கோபம் மிகுந்தது இடையில் மாட்டிக்கொண்டதோ காயத்ரி தான் ஒரு பக்கம் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக அன்பு கொட்டி வளர்த்த மகள் மறுபக்கம் அதே இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக தன்னை அம்மா என்று அழைத்து நினைத்து வளர்ந்த மகன் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அதனால் இருவரும் இரு பக்கம் நின்றாலே இவர் அசட்டு சிரிப்போடு நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருங்க நான் இதை வந்துடுறேன் என்று நழுவிக்கொண்டார் இருவரது விழிகளும் ஒன்றை ஒன்று தழுவி கொண்டது ஒன்றோ எரித்தனலாக மற்றொன்றோ குளிர் பணியாக இருவரும் இப்படி முறைத்து கொண்டு தெரிவதில் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை இருவரும் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தார் காயத்ரி இனமும் ரிஷி செய்ததில் இவருக்கு பெரும் கோபமும் வருத்தமும் உண்டு ஆனால் அதை தாண்டி அவன் சொல்கிற நியாயம் அதை நினைக்க அவன் பால் மானம் உருகிற்று பெறாத தந்தைக்காக அதுவும் தந்தையின் காதலுக்காக இவ்வளவு தூரம் ஒருவன் இறங்கி வந்து செய்வானா என்று மழைப்பானது அதே நேரம் பெண்ணின் மீது அவன் கொண்டது வெறும் பழிவாங்கும் உணர்வா இல்லை காதல் உணர்வா என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது அவருக்கு அன்று இரவு சாப்பாட்டின் போது இட்லியும் கார சட்னியும் வைத்திருக்க அந்த கார சட்னி அதிர்த்திக்கு பிடிக்கும் தான் ஆனாலும் இவர் இட்லி ஊற்றி கொண்டிருக்கும் போதே பார்த்த ரிஷி அம்மா கார சட்னி செய்யுங்க என்று உரிமையோடு சொல்லிவிட்டு வந்ததிலிருந்து ஏனோ அந்த கார சட்னி பிடித்தம் இல்லாது போனது அதிர்த்திக்கு சாப்பிடாமல் அவன் கார சட்னி வெட்டுவதை பார்த்து எனக்கு இது பிடிக்கல எனக்கு இது வேண்டாம் என்றால் பிடிவாதத்தோடு இவர்களுக்கு நடக்கும் அந்த பனிப்போரைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரே காயத்ரி சரி உனக்கு வேற என்ன செஞ்சு தரட்டும் என்று கேட்க தேங்காய் சட்னி என்றார் வா தேங்காய் சட்னியா கார சட்னி தேங்காய் சட்னி செம்ம காம்பினேஷன் சீக்கிரமா கொண்டு வாங்கம்மா என்று அவன் வேண்டுமென்றே இரு கைகளையும் தேய்த்து கொண்டே ஆர்வத்தோடு கூற அதித்திக்கோ அதுவும் பிடிக்காமல் போக அவனை முறைத்து விட்டு வேண்டாம் எனக்கு கொத்தமல்லி சட்னி அரைச்சு கொடுங்க என்றார் 
இந்த ராத்திரில கொத்தமல்லிக்கு நான் எங்கடி போவேன் என்று காயத்ரி பாவமாக கேட்க அப்ப பின்னாடி புதுனா இருக்குதானே அந்த பரிசு வந்து புதுனா சட்னி அரைங்க என்றால் இப்பவும் இவன் வாய் சும்மா இருக்காமல் மாசு மாசு செம்ம மாசு சூடாக இட்லி இந்த பக்கம் கார சட்னி அந்த பக்கம் புதுனா சட்னி வேற லெவல்மா நான் போய் பறிச்சுட்டு வரேன் என்று அவன் எழுந்து கொள்ள நீ எனக்கு வெறும் இட்லி பொடி மட்டும் வைங்க என்று அவள் கத்த அவளுக்கு எப்போதும் பிரியமானது அல்லவா அந்த இட்லி பொடி எப்பவுமே ஊருக்கு போகும்போது சண்டை போட்டு அரைத்து வாங்கி கொண்டு செல்வாள் அல்லவா சரி என்று அதையும் கொண்டு வர அவளுக்கு முன் அதை கைப்பற்றியவன் மா நல்லன என்று இவன் குரல் கொடுத்தான் இப்பவே கண்ண கட்டுதே என்று சமையல் அறைக்குள் நெற்றியை பிடித்து கொண்ட காயத்ரி அவனுக்கு நல்லெண்ணையும் அதத்தி கேட்காமலேயே அவளுக்கு வீட்லேயே செய்து வைத்திருந்த நெய்யையும் எடுத்து கொண்டு சென்றார் அவள் கண்களில் ஒரு மின்னல் அதையும் அவனுக்கு முன்னால் வாங்கியவன் இட்லியில் மேலாக நன்றாக நெய்யை தாராளமாக விட்டு அதன் மீது பொடியை தூவி அவள் சாப்பிட மா இவ சாப்பாட்டுல ஒரு என்சைக்ளோபீடியா எப்படி எல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு சாப்பிடற பாருங்க என்று வாய்விட்டு கூறியவன் அம்மா செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட ஒரு கொடுப்பன வேண்டும் என்றான் முணுக்கென்று காயத்ரி கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வர அதே அம்மா என்ற வார்த்தை அதித்தியையும் தாக்க வாயில் வைத்த சாப்பாட்டோடு எழுந்து கொண்டாள் அதித்தி எழுந்தவனின் கையை பிடித்த காயத்ரி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காதி நீ இப்படி சாப்பிடாம இருந்தா சரியா போச்சா உட்காரு முதல்ல சாப்பிடு என்று அன்னையாய் அதட்டினார் அவள் மூஞ்சியை தூக்கி வைத்து கொண்டு உட்கார அம்மானா அன்பு காட்டுவது மட்டும் கிடையாது தப்பு செஞ்சா அடிக்கவும் தண்டிக்கவும் அம்மாவுக்கு உரிமை உண்டு புரியுதா என்றதும் இப்பொழுது கர்வம் பொங்க ரிஷியை பார்த்தவள் மீதம் இட்லியை உள்ளே தள்ள அதே சூடான இட்லி இரண்டு ஸ்பூன் நெய் அதன் மேல் பொடி என்று வெளுத்து வாங்கினாள் ரிஷியை பார்த்தவர் உனக்கு தனியா சொல்லணுமா அவ சின்ன பொண்ணு அவகிட்ட ஒன்னொனுக்கும் போட்டி போட்டுட்டு இருக்க சாப்பிட்டு எழுந்துரு என்று அவனிடமும் அன்பாய் அதட்டினார் இப்பொழுது அவனும் இவளை பார்த்து ஒற்றை புருவம் உயர்த்த நீங்க ரெண்டு பேரும் திருந்தவே மாட்டீங்களா சின்ன பிள்ளை மாதிரி பிஹேவ் பண்றீங்க உங்க வாழ்க்கை பற்றி நான் பயந்துட்டு இருக்கிற அளவு கூட உங்களுக்கு பயம் இல்ல அப்படித்தானே என்று இருவரையும் பொதுவாக வைத்து அத்தனை பேச்சும் அதுவும் ரிஷி செய்தவற்றை அவர் கண்டித்து கூறிய விதம் அவன் மறுவார்த்தை பேசாமல் அனைத்தையும் வாங்கி கொண்டான் இதை பற்றி இன்னும் அவன் தந்தையிடம் மூச்சு விடவில்லை அவருக்கு மட்டும் தெரிந்தால் கண்டிப்பாக கோபிப்பார் என்று தெரியும் அதனாலேயே அவருக்கு தெரியாமலேயே அனைத்தையும் திட்டமிட்டு காய்கள் நகர்த்தி இதோ அன்னையை தந்தையிடம் கொண்டு சேர்க்க வந்து விட்டான் அன்று இரவு அதித்தியோ தன் அறைக்கு செல்ல ரிஷி கொஞ்சம் கூட தயங்கவே இல்லை அவள் உள்ளே நுழைந்த மறுக்கணமே இவனும் நுழைந்து தாளிட்டு விட்டான் கதவை ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்த காயத்ரி அதன் பின் அவர்களுக்குள்ளான பிரச்சனையை தீர்த்து அவர்களே தெளிவு பெற்று வரட்டும் என்று அவர் அறைக்கு சென்று விட்டார் பின்னால் இவன் வருவான் என்று அவளுக்கும் தெரியும் தான் அவளுக்கும் பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கிறதே கரும் இருளை தன் ஒளிக்கற்றையால் ஒரு மாயலோக பகலாக்கி கொண்டிருக்கும் அந்த முழு நிலவினை தான் விழி சுமிட்டாமல் சாளரத்தின் அருகே நின்று பார்த்திருந்தாள் அதித்தி வெளி பார்வைக்கு அமைதியாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் உணர்வு குவியலாய் இருந்தான் மெல்ல அவள் பின்னி வந்த நெஞ்சுவன் அவளின் இருபுறமும் கை கொண்டு ஜன்னல் கம்பியை பற்றி கொண்டான் அவளோடு உரசவும் இல்லை அதே நேரம் விலகியும் இல்லை அவள் நிலவினை விரிக்க இவனோ இளம் காற்றில் அவள் காதோரும் சதிராடும் முடி கற்றைகளையும் அந்த குட்டி ஜிமிக்கையும் வெறித்திருந்தான் எத்தனை நாட்கள் தாபம் பொங்க இவளது காது மடலை கற்றை மீசையால் உரசி தடுத்த உதடுகளால் அந்த குட்டி ஜிமிக்கியை காது மடலோடு கவ்வி சரசம் செய்திருக்கிறான் அது எல்லாம் பெரும் ஆளியாய் வந்து அவனுக்குள் பொங்க தன் உதட்டை கடித்து தன்னை சமன்படுத்தி கொண்டவன் ஒரு பெருமூச்சு விட அது தணலாய் தகித்தது அவளின் பின் கழுத்தில் மெல்ல அவனது முன்புறம் அவளது பின்புறத்தோடு உரச அவளும் அதனை தான் விரும்பவில்லை என்று முன்னே சுவற்றோடு ஒட்டி நிற்க அதி பிளீஸ் டி சாரி நான் செய்தத ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்லல ஆனா அதற்கு பின் இருக்கும் என் பக்க நியாயத்தை யோசிச்சு பாரு என்றுதான் சொல்றேன் புரியுதா உனக்கு என்றவனின் முகம் அவள் முகத்திற்கு அருகில் செல்ல எது உன் பக்க நியாயத்தை புரிந்து கொள்ளணுமா என்று சட்டென்று திரும்பியவளின் இதழ்கள் இவன் இதழ்களுக்கு வெகு அருகில் இதழ்களின் இடைவெளியை பார்த்தவன் அதனை குறைக்கட்டுமா என்று கண்களால் சுட்டிக்காட்டி கேட்க இவன் அப்பா காதலிச்சா அதுக்கு இவன் என்னை இப்படி செய்து விட்டு போவானா நேரடியா வந்து இப்ப பேசுனது போலவே அப்பவே பேசியிருக்க வேண்டியது பேருதான் சயின்டிஸ்ட் மண்டையில ஒண்ணு இல்ல என்று அத்தனை பாராட்டு பத்திரம் வாசித்து கொண்டே இருந்தான் ஆரம்பிச்சியா இதுதான வேணாங்கிறது என்று அவளும் கண் பார்வையாலேயே எட்டினல் என்று எச்சரிக்க 
புரிஞ்சுக்கோடி என்னால நீ இல்லாம இருக்க முடியாது அதி என்றான் மென்மையாக ஆனா என்னால முடியும் அதுக்குதான் ரெண்டு மாசம் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்களே ப்ரொஃபஸர் ரொம்ப நல்லாவே நான் கத்துக்கிட்டேன் சோ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றால் முகத்தை திருப்பி கொண்டு பொய் பொய் வாய் தான் சொல்லுது வேணாம்னு ஆனா என்றவன் அவளை நெருங்கி நின்று அவள் முகத்தை திருப்பி கண்களை பார்த்து இது வேணும்னு சொல்லுதுடி என்றான் அதி மென்குரலே நோ நெவர் மனசும் அதைத்தான் சொல்லுது நீ என் கூட இப்படி ஒட்டி நிக்கிறதால நீயா எதையாவது கற்பனை பண்ணிக்காத பெட்டர் ஸ்டே அவை என்றால் கடினத்தோடு ஸ்டே அவை வா நோ என்றான் பிடிவாதத்தோடு நீ ஓ அம்மாவை கூப்பிடுதானே வந்த உங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு கிளம்பு என்றால் அழுகை அடக்கிய குரல் அப்போ நமக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை என்கிறாயா அதிர்வோடு ரிஷி நமக்குள்ள என்ன இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லை விரக்தியாய் அவள் அவள் சுடிதார் டாப்ஸ் உள்ளே கிடந்த தாலியை எடுத்து வெளியே போட்டவன் அப்ப இது என்ன ரி இது சொல்லும் நம் உறவை என்றான் கண்டனத்தோடு அசால்ட்டாக அவன் கையில் இருந்து அதை தட்டி விட்டவள் நீ இதை என் மேல உள்ள காதலுக்காகவோ நேசத்துக்காகவோ கட்டல அட்லீஸ்ட் இந்த ஊருக்கு பயந்து கூட இதை நீ கட்டல உன் வேலை சீக்கிரமா முடிய இது ஒரு ஆயுதம் அதுக்காக நீ கட்டின இதுக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல என்று அதனை மீண்டும் எடுத்து உள்ளே போட்டு கொண்டார் புடிசு மாதிரி இருந்துகிட்டு என்னென்ன பேச்சு பேசுறா ஆனா எல்லாம் கரெக்டா பேசுறாளே எப்படி இவளை சமாளிக்க என்று முகத்தை திருப்பி நெற்றியை தேய்த்து கொண்டே புலம்பினான் ரிஷி சமாளிப்போம் சமாளிச்சுதானே ஆகணும் என்று தனக்குத்தானே கூறி கொண்டவன் உன் கண்ணு சொல்லுது நீ பேசதெல்லாம் உன் மனசுல இருந்து பேசலன்னு என்று இவன் அவள் கண்களை கூர்ந்து பார்த்த கேட்க என்ன கண்ணு சொல்லிச்சு மண்ணு சொல்லிச்சுன்னு அதை பேசினா அதெல்லாம் சரியாயிடுமா நான் பேசணும் எனக்கு ஒண்ணுனா நான் தான் பேசணும் என்றால் கோபத்தோடு அப்போ நமக்குள்ள நடந்ததெல்லாம் அதை என்னென்ன சொல்லி நீ ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவ என்று இப்பொழுது அவளை தன் முன்னே நன்றாக திருப்பி கேட்க அவனை கூர்ந்து பார்த்தவள் உதட்டை சுழித்து நம்ம வயிற்றுக்கு எப்படி பசியோ அது போல இதுவும் உடம்புக்கு அதுவும் நமக்கு லைசன்ஸ் தான் கொடுத்திருந்தாங்களே நீ என்னை பயன்படுத்திக்கிட்ட என்று மறைமுகமாக அவள் கூற அவன் திட்டமிட்டுதான் கட்டி தூக்கினான் அவளை அதிலும் அந்த குழியில் விழுந்தது அதன் பின்னான பஞ்சாயத்து எல்லாம் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்த கதைதான் அதை அவள் சொல்லும் போது அவன் அதனை மறுக்கவில்லை அதற்காக அவன் வருந்தவும் இல்லை ஆனால் அவளோடு கூடியது அவள் மேல் காதல் கொண்ட பிறகு அல்லவா அதை ஏதோ காம பசியில் அவன் காய்ந்த மாட்டை கம்மங்கொள்ளையில் பாய்ந்த மாதிரி பேசுகிறாளே என்று ஏக கடுப்பு அவனுக்கு வேகம் கொண்டு அவள் பேசிய தாக்கத்தில் அதியின் உதடுகளை இழுத்து கடித்தான் ரிஷி இதழில் இருபத்தி எட்டு என்னடி சொன்ன ஏதோ விமனைசர் மாதிரி நடந்துகிட்ட மாதிரி சொல்ற நான் அப்படிதான் நடந்துகிட்டேனா என்றவன் அவள் தோள்களை இறுக்கமாக பற்றி கண்களில் தீப்பொறி பறக்க கேட்டான் ஆமாம் வெறும் உடல் தேவைக்காக மட்டுமே என்னை பயன்படுத்திக்கிட்டேன் பாரு இப்ப கூட கடித்து வச்சுட்டேன் என்று அவள் உதட்டை காட்டி பேசியவன் அவன் மார்பில் அடித்தான் தன் வளம் கொண்டு வேக வேகமாக அவனுக்கும் வலித்தது அது அவள் அடித்ததுனால் அல்ல அவள் பேசிய வார்த்தைகளால் அதுத்தி சட்டென்று யாரையும் காயப்படுத்தாத பெண் அவளிடம் குறும்புத்தனம் இருந்தாலும் அதனோடு அழகிய மனம் படைத்தவள் சாதாரணமாக இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக இவ்வாறெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்க மாட்டாள் ஆனால் அவள் மனதில் அழுத்தமும் கூடவே இவ்வளவு மன அழுத்தத்தில் அவள் இருக்கும் போது அவனின் அந்த ரகசிய சிரிப்பும் சீண்டலும் தான் அவளை அலைக்கழித்து இவ்வளவு கோபமாக்கியது அவள் அடிகளை வாங்கி கொண்டவன் அவளை மடைத்திருப்ப விருப்பம் கொண்டு வேண்டாது தீ வேண்டாம் சொன்ன கெல் ட்ராக் மாறிடுடி என்று அவன் ஹஸ்தி வாய்ஸில் அவள் கைகளை பற்றி கொண்டு கோர ட்ராக் மாறிடுமா மாறும் மாறும் ட்ராக் மாறும் வண்டிய பாட் பாட்டா கட் பண்ணி போட்டுடுவேன் அப்புறம் எங்க அது மாறுறது என்று அவள் பேசியதில் துணித்த ரெட்டை அர்த்தத்தை கேட்டவன் அடிப்பாவி என்று வாயை பிளந்தான் இவள் இப்போது அவளாக இல்லை பயங்கர குழப்பத்திலும் அழுத்தத்திலும் இருக்கிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்டான் நீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்காதி நம்ம பேசலாம் நான் பேசணும்னு தான் இப்ப இங்க வந்ததே என்று அவனும் மென்குரலில் கூற சமாதானப்படுத்த முயல ஸ்ட்ரெஸ்ல தான் இருக்கேன் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ மட்டும்தான் பெரிய ஆன்டி ஹீரோ ரிவென்ஸ் எடுக்க வந்துட்டான் உனக்கு ரிவென்ஸ் எடுக்க வேற விஷயமே கிடைக்கலையாடா அப்படி கிடைச்சாலும் கடைசியா பொண்டாட்டியை தூக்கிட்டு போறது தானடா நியாயம் அது தானடா ஒரு ஆன்டி ஹீரோக்கான தகுதி நீ என்னடா எங்க அம்மாவை தூக்கி கொண்டு போய் உங்க அப்பா கிட்ட கொடுக்கணும்னு சொல்ற என்று அவள் கேட்ட விதத்தில் அவனுக்கு சிரிப்பு பொத்து கொண்டு வர வாய்விட்டு நகைத்தான் இரு மாதத்துக்கு பெண் சிரிக்கிறியா நல்லா சிரி ஆனா இந்த அதிர்த்தி சாதாரண பொண்ணு கிடையாது அது உனக்கு புரிய வைக்கிறேன் பாரு என்றான் 
அவன் சட்டன அவளது அதரங்களோடு தன் அதரங்களை பொருத்தி கொண்டான் அவள் மன அழுத்தத்தில் ஏதேதோ பினாத்தி கொண்டிருக்கிறாள் என்று எண்ணி அவளது வெல்வெட் உதடுகள் அவனின் அழுத்தமான உதடுகளில் பொருந்தி அழுந்தியது அவளோ விடுபட திமிர அவளது உதடுகள் இரண்டையும் தன் வாய்க்குள் இழுத்து உறிஞ்ச தொடங்கினான் அவ்வளவுதான் அதற்கு மேலும் அவனால் இதை விளையாட்டாக எடுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை அவளை அள்ளி கொண்டவன் மஞ்சத்தில் கிடத்தி அவளை முழுமையாக தன் மார்பில் படர்த்தி அவளது கால்களை தன் கால்களோடு பின்னி பிழைத்து கொண்டான் அவளது மெல்லிய இதழ் நீரை உறிஞ்சி சுவைத்து கொண்டே தன் அவள் இடையை நெறித்தான் இரு கைகளால் அதித்தியம் அந்நேரம் அவன் மீது இருந்த கோபம் மறந்து கிரங்கியபடி அவனின் இதழ் அணைப்பில் மூழ்கினான் அவளின் சிறு அசைவு கூட அவனை பெரிதாய் பாதிக்க அவளை அசைய விடாமல் பிடித்து கொண்டு அவளது உதட்டு அமுதம் அருந்தினான் ரிஷி இருவரும் சிறிது நேரம் தங்களை மறந்து அம்முத்தத்தில் கரைந்து கிறங்க மூச்சு முட்டி மெல்ல தன் உதடுகளை பிரித்தாள் அதித்தி அவனது கண்களில் அவள் மீதான மயக்கம் அதுவும் இரண்டு மாதங்கள் கழித்து அல்லவா இவளோ அதை உடல் தேவை என்று குறிப்பால் உணர்த்த எதுவோ இருந்துட்டு போகட்டும்டி என்று அவளை தன்னுள் அமிழ்த்து கொள்ளவில்லை அவளுள் தன்னை தொலைத்து கொண்டு இருந்தான் அன்று இரவு அவன் அருகில் படுத்திருந்தாலும் அவள் நினைவுகள் முழுவதும் காயத்ரியில் மட்டும்தான் இரண்டு மாதம் கூட தன்னால் இவனை பிரிந்திருக்க முடியவில்லை அதுவும் அவன் காட்டிய கூட்டி சென்ற அந்த மாய உலகின் மோக உணர்வுகள் அவளை ஆட்டி படைத்திருக்க அம்மாவால எப்படி முடிந்தது தன் உணர்வுகளை அடக்கி இத்தனை ஆண்டுகள் என்னை மட்டுமே என்னை மட்டுமே பார்த்து கொண்டு இருக்க என்று அத்தனை யோசனைகள் அத்தனையிலும் காயத்ரியின் தன்னலம் இல்லா அன்பும் அதே நேரம் இந்தரின் ஆழ்ந்த காதலும் மட்டுமே கண்ணுக்கு புலப்பட முடிவெடுத்து விட்டால் காயத்ரியை இந்திரனோடு சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று காதல் மாயம் செய்து கொண்டிருந்தது அவளிடம் மறுநாளே காயத்ரி அருகில் அமர்ந்தவள் அவரது கைகளை தன் கைகளுக்குள் பொத்தி வைத்துக் கொண்டு அமைதியாக இருக்க பெண்ணின் இந்த அமைதி எதனால் என்று அவருக்கு புரியாதா தன் அம்மா அப்பா பற்றி அவள் எதுவுமே இதுவரை காயத்ரியிடம் விசாரிக்கவில்லை அதுவே அவள் கொண்ட அன்பை காட்ட நான் அம்மா அப்பா எங்க அண்ணன் நீலகண்டன் உங்க அப்பா சின்ன குடும்பம் அவன் வில்லேஜ் ஆபிசரா வேலை செய்த இடத்துல உங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு விரும்பினா அண்ணி பேரும் காயத்ரி தான் எங்க வீட்டுல பெரிய எதிர்ப்போ எதிர்பார்ப்போ இல்ல ஆனா அண்ணி வீட்டுல பயங்கர எதிர்ப்பு ஜாதி சமூகம்னு அண்ணன் டிரான்ஸ்பர் வாங்கின சமயத்துல உங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு வந்துட்டான் இவங்க யாருக்குமே தெரியாத வேறு ஒரு இடத்துல தான் அவங்க வாழ்ந்தது நான் ஹாஸ்டல்ல தங்கி அப்ப படிச்சுக்கிட்டு இருந்த சமயம் எங்க அண்ணன் காதலை ஏத்துக்கிட்டது போல என் காதலை எங்க வீட்டுல ஏத்துப்பாங்கன்னு ஒரு தைரியம் வந்தது அதுவே இந்திரனோட என் பழக்கத்தையும் காதலையும் அன்பையும் அதிகரித்தது நீ பிறந்த போது எங்க அண்ணன் போன் பண்ணி சொன்னான் எங்க அம்மா பார்த்துட்டு நீ என்ன மாதிரியே இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க என்றவர் முகத்தில் அன்றைய நாளின் சந்தோஷம் மின்னியது அப்புறம் அடிக்கடி எங்க அண்ணன் டிரான்ஸ்பர் வாங்கிட்டே போனான் முதல்ல எனக்கு அது ஏன்னு சரியா புரியல கேட்டா ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொன்னான் கூட எங்க அம்மாவையும் அப்பாவையும் அழைத்து கொண்டுதான் நான் ஹாஸ்டல்ல இருந்ததுனால ஒண்ணுமே எனக்கு அப்ப சரியா தெரிய வரல உனக்கு ஒரு வயசு இருக்கும்போது குலதெய்வ கோயிலுக்கு போய் மொட்டை போடணும் காது குத்தணும்னு சொன்னாங்க நீங்க போங்க நான் நேரடியா வந்துடுறேன்னு சொன்னேன் மொட்டை போட்டு காது குத்திட்டு திரும்பி வரும்போதுதான் அண்ணி விட்டு ஆளுங்க எங்களை வளைத்து பிடித்தது என்னையும் உன்னையும் அவங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்த எங்க அண்ணனுக்கு உடம்பில் அத்தனை வெட்டுக்கள் பிழைக்கவே இல்லை யாரும் என்றவர் கண்களில் அத்தனை கண்ணீர் அவனுங்க விடமாட்டாங்க காயோ எப்படியாவது என் பொண்ணு அவங்க கண்ணுல படாம பாத்துக்கோ நீயும் இந்த ஊர்ல எங்கேயும் இருக்காத சரியான ஜாதி வெறி பிடிச்சு மிருகங்க ஆணவ கொலை செய்ய தயங்க மாட்டானுங்க ஓடிடு அதுதான் அவர் கடைசியா சொன்னது அப்போதுதான் எங்க அண்ணன் ஊர் ஊரா மாறினதுக்கான காரணம் எனக்கு புரிந்தது ரிஷி சொன்ன மாதிரி நான் இந்திரன் கிட்ட போயிருந்தா கண்டிப்பா என்னால அவர் உயிருக்கும் ஆபத்து வந்திருக்கும் செமஸ்டர் முடிக்கிற வர நான் காலேஜுக்கு போகல எக்ஸாமுக்கு மட்டும் எங்க ப்ரொஃபஸர் வீட்டுல இருந்து தெரியாம வந்து எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு சர்டிபிகேட் வந்த உடனே என் ஃப்ரெண்ட் அட்ரஸ்க்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லிட்டு உன்னை தூக்கிட்டு நான் ஊர் ஊரா அவனுங்க கண்ணுல படாம இருந்து சுத்தினேன் கடைசி அந்த கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன் இங்க இருந்து வெளியேறினது கிடையாது வெளியாட்களும் டக்குன்னு இங்க வந்துட மாட்டாங்க அதனால இத்தனை வருஷமா அவங்க கண்ணுல நான் படல இந்நேரம் அவங்க இருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியல என்று பெருமூச்சு வெட்டார் கண் முன்னே தன் அம்மா அப்பா அண்ணன் அண்ணி அனைவரும் வெட்டுண்டதை பார்த்து எப்படி தாங்கி கொண்டார் என்று நினைக்கவே அவளுக்கு அழுகை வர அண்ணையின் புஜத்தில் தலையை முட்டி கொண்டு அவள் அழுக அவளது முதுகை தடவி சமாதானப்படுத்தியவர் விடுடா அதெல்லாம் முடிஞ்சது நீ நல்லா இருக்க இல்லையா அதுதான் எனக்கு போதும் என்றார் இப்படிப்பட்டவரின் அன்பை என்னவென்று சொல்ல 
அதற்குத்தான் என்ன செய்ய என்று வெளித்தவளின் கண்களில் ரிஷி விழ அவனும் அவளைத்தான் ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அந்த பார்வையின் அர்த்தம் அவளுக்கு புரிவதாய் சரி கிளம்புங்க நம்ம ஊட்டி போகலாம் என்றார் அவளை காயத்ரி அதிர்ச்சியாக பார்க்க ரிஷியோ தட்ஸ் மை கேர்ள் மை குட்டி கேர்ள் என்று முணுமுணுத்தான் காயத்ரி என்ன சொல்லியும் அதிர்த்தி விடவே இல்லை கையோடு கிளப்பி விட்டார் ஆமா உங்க அப்பா ஊட்டில இருக்காங்களா என்று ரிஷியிடம் கேட்க இல்ல கேரளாவில ஒரு ஆயுர்வேதிக் ஆசிரமத்துல இருக்காங்க நான் அமெரிக்கா போறதுக்கு முன்ன அவரை அங்க சேர்த்துட்டு தான் நான் போனேன் என்றான் அப்போ ஊட்டிய கேன்சல் பண்ணிட்டு கேரளாவுக்கு போடுங்க டிக்கெட்டை என்றா சிரி போடு அன்று மாலையே அவர்கள் அந்த ஆயுர்வேதிக் ஆசிரம வாயிலில் இருக்க காயத்ரிக்கோ படப்படப்பு அதிகமானது அவர் கையை தட்டி கொடுத்து மீ ரிலாக்ஸ் நீங்க இதுவரை எங்களுக்காக பார்த்தது போதும் இனி உங்களுக்கான வாழ்வை பாருங்க நீங்க எனக்கு உறவுல அத்தையா இருந்தாலும் எனக்கு எப்பவுமே என் அம்மா காயத்ரி தான் என்றவளின் குரல் தழுதழுக்க அவளை அணைத்து கொண்டு கதறி விட்டார் காயத்ரி வீல் சேரில் ஒடுங்கிய உருவமாய் வந்த இந்திரனை பார்க்க தாளவில்லை அவருக்கு ஓடி சென்று அவரது மடியில் முகம் பதித்து அவர் அழுக அவரது வலது கை காயத்ரியின் மீது அனைவாக பதிந்தது அங்கே மீண்டும் ஒரு காதல் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அங்குள்ள சம்பிரதாயத்துப்படி காயத்ரிக்கும் இந்திரனுக்கும் திருமணம் நடந்தது இப்பொழுது அவரால் இடது கையை லேசாக அசைக்க முடிந்தது அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் முடிகிற வர நானும் அவர் கூட இங்கே இருக்கேன் மகள் ஏதேனும் நினைத்துக் கொள்வாளா என்று கொஞ்சம் தயங்கியபடியே தான் அவர் கூறினார் ஆனால் அதிர்த்தி முகத்திலோ அத்தனை பிரகாசம் என்னை பத்தி நீங்க கவலைப்படாம நீங்க டேடிய பாருங்க மீ என்றார் வாட் டேடியா என்று ரிஷி அலர எஸ் என்று கெத்தாய் சொன்ன அதிர்த்தியை ஆதுரமாக அணைத்து கொண்டார் இந்திரன் அத்தனை கண்டிப்பு கண்களில் மகனை பார்த்து அன்றே இருவரும் ஊட்டி திரும்பி விட்டனர் இவன் வழக்கம் போல மாமி வீட்டில் வண்டியை நிறுத்த அவளோ நான் பிஜியில தங்கியிருக்கேன் என்றவள் அம்மாவுக்காக நீங்க எடுத்த எஃபர்ட்டுக்கு உங்களுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதுக்காக நீங்க செய்ததெல்லாம் என்னால மன்னிக்க முடியாது என்று அவனுக்கு டாட்டா காட்டி செஞ்சு விட்டான் ஓ காட் என்று அவனது அந்த தான்ஜீப்பின் ஸ்டேரிங்கில் தலையை கவிழ்த்து விட்டான் ரிஷி எப்படி இந்த பொடுச வலிக்க கொண்டு வர என்று தெரியாமல் இதழில் இருபத்தி ஒன்பது திவ்யாவோடு பிஜியில் தான் தங்கி இருந்தாள் அதிர்த்தி அதுவும் மறக்காமல் அனைத்தையும் திவ்யாவிடம் அவள் பகிர்ந்து கொள்ள அதிர்ந்து பிளந்த வாயை திவ்யா மூடவே இல்லை ஏண்டியதி ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள சில பல ட்விஸ்ட் இருக்கலாண்டி ஆனா ட்விஸ்டுக்குள்ளேயே ஒரு குடும்பம் இருக்கலாமா அப்படிதாண்டி இருக்கு நீ சொல்ற கதையெல்லாம் கேட்டா என்று அதிர்ந்த வாக்கில் சொன்னவள் ஆனாலும் சூப்பரா இருக்குல்ல இப்படி மொரட்டத்தனமா முறுக்கிக்கிட்டு இருந்த ப்ரொஃபஸர் இப்போ உன் பின்னாடியே சுத்துறது கிளிக்கி சிரித்தால் திவ்யா அதித்தி அவளை முறைக்க விடுடி விடுடி எப்படியும் அவர் திரும்ப அமெரிக்கா ஓடிடுவார் தானே ஆமா நீ என்ன பண்ண போற நீயும் பின்னாடியே ஓட போறியா ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி துரத்தி துரத்தி விளையாட போறீங்களா என்று கேட்டவளுக்கு அப்படி ஒரு சிரிப்பு கண்டிப்பாக ரிஷி இவளை விடமாட்டான் என்று அவளுக்குமே அத்தனை நம்பிக்கை அதித்தி கூறியதிலிருந்து அதித்தியிடம்தான் பதிலே இல்லையே அவள் திவ்யா பேசி கொண்டிருக்கும் போது ஆமாம்ல நானும் என்ன செய்ய போறேன் என்று யோசித்து கொண்டிருந்தவள் அப்படியே ஆழ்ந்து உறங்கி விட்டான் சரியான கும்பகர்ணிடி நீ என்று தூங்குபவளை தலையணையால் மொத்தி விட்டு திவ்யாவும் தூக்கத்தை தொடர்ந்தாள் முன்பு இருந்த மனக்குழப்பங்கள் சஞ்சலங்கள் எதுவும் இல்லை அதிர்த்தியிடம் ஆனாலும் ரிஷி செய்ததை அவளால் ஒத்துக்க முடியவில்லை அந்த கோபம் மட்டுமே அவன் மீது மீண்டும் ஒரு துள்ளல் நடை அகமலர்ந்த சிரிப்பு விரிந்த புன்னகையோடு கூடிய பேச்சு அதிர்த்தியிடம் ஆனால் முன்பு போல அதிகமாக இல்லை கொஞ்சமே கொஞ்சமாகத்தான் திலீப்பனுக்கு திவ்யா மூலம் ரிஷி பற்றிய செய்திகள் சென்றிருந்தது அவனும் ஆல் ஹாப்பி மீ ஹாப்பி என்றபடி தன் வேலையை பார்த்தான் மீண்டும் அதே கல்லூரிக்கு ரிஷி வரமாட்டான் என்று பெருத்த நம்பிக்கை அதிர்த்தி இடம் ஆனால் நானும் நம்பிக்கை எல்லைக்குள் எல்லாம் வரமாட்டேன் முடிந்தால் என்னை கணித்துப்பார் என்றிருந்தான் அவன் ஏனென்றால் அவள் வெளியே எங்கேயும் செல்லவில்லை அவளை பின்தொடரவோ மனதை மாற்றவோ அவனால் இயலாமல் போக வேறு வழியின்றி மீண்டும் காலேஜுக்கு செல்ல தொடங்கினான் பரமேஸ்வரனிடம் கொஞ்ச நாட்கள் எனக்கு ஊட்டியில வேலை இருக்கு அதுவரை அவ்வப்போது கெஸ்ட் ப்ரொஃபஸரா வரட்டுமா என்றதும் அவரோ அக மகிழ்ந்து இரு கைகளையும் விரித்து வரவேற்க அப்புறம் என்ன இப்பொழுது அவனது கேபினிலேயே அதிர்த்திக்கும் கேபினை ஏற்படுத்தி கொடுத்து மீண்டும் பேப்பர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கைடன்ஸ் என்று அவளை தன் கைப்பிடிக்குள் வைத்து கொள்ள முயன்றான் போன மச்சான் திரும்பி வந்தானே என்று ரிஷி திரும்பி வந்தது ஒரு பக்கம் அனுஷியாவுக்கு ஆனந்தமாக இருந்தாலும் மறுபக்கம் எங்கே தன்னுடைய ஹெச்ஓடி கனவு தகர்ந்து விடுமோ என்று பயந்து கொண்டேதான் இருந்தான் 
கூடவே அதித்தியின் கேபினை ரிஷியின் கேபினுக்கு மாற்ற இவளோ சுனாமி என கொந்தளித்து நியாயம் கேட்க போக ஷி இஸ் மை வைஃப் என்று ஒற்றை வார்த்தையில் ரிஷி முடிக்க அவ்வளவுதான் அனுஷியாவின் பிஞ்சு இல்லை முத்தின நெஞ்சு வெடித்து சிதறியது பீஸ் பீஸாக செல்லு செல்லாக இதயத்தின் மேலே இடது கையை வைத்து கொண்டு கேபினுக்குள் நுழைந்த அனுஷியாவை திவ்யாவும் அதித்தியும் பார்த்து என்னவென்று தங்களுக்குள் கிசு கிசுத்து கொள்ள அவளோ அதித்தியை பார்த்து ஐ ஹேட் யூ ஐ ஹேட் யூ ஃப்ரம் மை ஹார்ட் என்று கத்தினாள் முதலில் என்னவென்று புரியாமல் இருவரும் விழிக்க ஏண்டி ஒருவேளை நீ ரிஷி சரோட பொண்டாட்டின்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சோ என்றதும் அப்படியும் இருக்கலாமோ என்று அதித்தி பார்க்க என் ரிஷியை பிரிச்சுட்டல்ல என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டல்ல என்று விசும்பியவளை கண்டு எங்காவது போய் தலையை முட்டி கொள்ளலாம் என்று இருந்தது அதித்திக்கு இவ்வளவு சீன் எல்லாம் கிடையாது அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு என்று உதட்டை சுழித்து கொண்டாள் அதற்குள் பியூன் வந்து அவளது கேபினை கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாற்றி விட்டதாக சொல்ல அது ரிஷியின் வேலைதான் என்று இவள் பள்ளை கடிக்க திவ்யாவோ வாய் மூடி சிரித்தாள் அனுஷியாவோ அவளை பொறாமையாக பார்த்தாள் இப்படி நீங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் இந்த வேலையை தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் என்றால் ஆத்திரத்தோடு அதிர்த்தி முடிந்தால் செய்து பார் என்றான் ஏனென்றால் அவளுக்கு அந்த ஊரின் மீது ஒரு பற்று உண்டு அதிலும் அந்த மலைவாழ் குழந்தைகளின் மீது அவர்களின் படிப்பு மீதும் என்றைக்குமே அதிர்த்திக்கு அக்கறை உண்டு அவ்வளவு சீக்கிரம் இங்கே இருந்து வெளியே சென்று விட மாட்டாள் என்பது ரிஷியின் திண்ணிய எண்ணம் இப்படியாக ஒரு வாரம் சென்றது முன்பெல்லாம் மதியம் தூக்கம் போட்டவர் இப்பொழுது ரிஷியின் கேபினில் அவனோடு இருப்பதை தவிர்ப்பதற்காகவே வகுப்பு எடுக்க சென்றான் ஒட்ட கெமிஸ்ட்ரி மிராக்கல் என்று கிண்டல் அடித்தான் ரிஷி இதற்கு இடையில் ரிஷியும் அதித்தியும் கணவன் மனைவி என்று காலேஜ் முழுக்க பரவ பலர் ரிஷியை பொறாமையாக பார்த்தார்கள் இப்படி அழகான ப்ரொஃபஸரை தூக்கிட்டு போயிட்டியடா என்று அதில் அந்த நந்தாவும் ஒருவன் அன்று மாலை இவள் திவ்யாவோடு நடந்தபடி அருகில் இருக்கும் விஜிக்கு சென்று கொண்டிருக்க ஜீப்பில் அவளை ஃபாலோ செய்து கொண்டு வந்தான் ரிஷி எப்போதும் நடப்பது தானே என்று அவனை கண்டு கொண்டாலும் கண்டு கொள்ளாத மாதிரியே இவள் திவ்யா கூட பேசி கொண்டே செல்ல சிறிது நேரம் பார்த்தவன் பின்பு அவள் ஹாஸ்டல் உள்ளே நுழையும் முன்பு ஜீப்பினால் வழி மறைத்து ஒரு கதவை திறந்து விட்டு ஏறு என்றான் அவளும் மறுத்து விடுதியினுள் செல்ல போக இப்ப ஜீப்ல ஏறலனா நான் உன் ஹாஸ்டலுக்கே வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் ஆனதுல இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி உன்னை கூட்டிட்டு போவேன் அப்படின்னு நீ வரலன்னா பிரச்சனை இல்ல விடிய விடிய இங்கதான் நம்ம ஸ்டே என்று ஜீப்பில் இருந்து இறங்கியவன் அந்த பேனட் மீது ஏறி அமர்ந்து கொள்ள அவளுக்கும் நெஞ்சம் பதை பதைத்தது அப்பொழுது ஒன்று ரெண்டு பேர் மெல்ல எட்டு எட்டு இவர்களை பார்ப்பதை பார்த்தான் இறங்கி தொடங்க ஒரு ப்ரொஃபஸர் மாதிரியா பிஹேவ் பண்றீங்க ஏதோ இப்பதான் பருவம் அந்த ரோமிய மாதிரி பிஹேவ் பண்றீங்க என்று அவள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டு கடுப்போடு சொல்ல காதல் வந்த எல்லாருமே ரோமியோ தாதி அதற்கு வயசு பாலினம் எல்லாம் கிடையாது சரி சரி என்ன லெக்சர் கொடுக்க வைக்காத சீக்கிரமா வந்து சேர் பார்ப்போம் நிறைய வேலை இருக்கு என்று இரு கைகளை மேலே உயர்த்தி அவன் நெட்டி எடுக்கும் முறையை அவளுக்கு பக்கென்று ஆனது அதனால் சத்தம் போடாமல் முடிஞ்சதை பார்த்துக்கோ என்று இவள் உள்ளே சென்று விட்டான் அவன் சென்று ஐந்து நிமிடம் கூட இருக்காது அவளை அழைத்து வர சொல்லி வார்டன் ஆளை அனுப்ப வர என்று சொல்லி அனுப்பினான் போச்சுடா பிரச்சனை பண்றான் போல என்றபடியே அவள் பயந்து கொண்டு கீழே வர இவனோ வார்டன் இருக்கும் அறையில் ஒய்யாரமாக அமர்ந்திருந்தான் அதிலும் கையில் காஃபி வேறு இவளை பார்த்த வார்டன் வாமா உன் வீட்டுக்காரர் பார்க்கணும்னு சொன்னாரு என்றதும் அவளுக்கு திக்கென்று ஆனது நீ அமெரிக்க போகிறாய் அது வரைக்கும் இங்க ஸ்டே பண்ண சொல்லி இருக்காருன்னு என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அதுதான் ஏதோ விசா ப்ராசஸ் பத்தி பேசணும்னு உன்னை கூப்பிட்டார் என்றதும் இவள் தலையில் அடித்து கொள்ள சென்ற கையை அப்படியே மடக்கி கொண்டு ஓகே மேம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்று இனிய குரலில் கூறிவிட்டு அவன் புறம் சென்றவள் வாங்க என்று பல்லை கடித்து கொண்டு வெளியில் விசிட்டர்ஸ் வந்தால் அமரும் அறைக்கு சென்றார் சும்மா இந்த மாதிரி எதுவும் சாக்க போக்க சொல்லிட்டு வந்தீங்க அப்புறம் உங்களை போக்சை சட்டத்துல உள்ள தள்ளிடுவேன் என்று மிரட்டினான் போக்சை சட்டம் அண்டர் எயிட்டின் நீ அபவ் எயிட்டின் இல்ல இல்லையா என்று அவளை மேலே இறங்க பார்த்தவன் பெட்டர் ரேப்பன் கேஸ் எதுவும் கொடு அதுக்கு முன்னாடி ரேப்ப கணக்கச்சிதமா முடிச்சிடுவோம் என்று அவள் முன்னை குனிந்து உதட்டை குவித்து வேகமாக காற்றை அவள் முகத்தில் ஊத அந்த வெம்மையும் அவனின் வாசனையும் கலந்த காற்று அவள் உடம்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த கிளம்புங்க என்று அவள் கிட்டத்தட்ட மிரட்டும் துணியில் கூற அவனோ அசைந்தான் இல்லை இன்னும் அமர்க்கையாக இருக்கையில் அமர்ந்து கொள்ள உன்னோட என்று தலையில் அடித்து கொண்டவள் இவளே வார்டனிடம் சென்று நாங்க விசா ப்ராசஸ்க்காக நாளை காலையில பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ் போகணுமா மேம் 
அதனால இப்பவே கிளம்ப சொல்றாரு நான் அவரோட கிளம்புற மேம் என்று அவன் ஆரம்பித்த பொய்யை இவள் முடித்து வைத்து அவனோட ஜீப்பில் ஏற திவ்யாவோ இருவருக்கும் டாட்டா காட்டி அனுப்பி வைத்தான் நான் என்னமோ உன்னை கடத்திட்டு போற மாதிரியே மூச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்க சி லவ் இஸ் அ மேஜிக் என்றவன் வண்டியில் பாட்டை போட எல்லாமே கஜமுச்சா பாடல்களாகவே இருந்தது இதுக்கு இவன் இப்படி பாடல்களை போடுகிறான் என்று உள்ளுக்குள் நடுக்கம் ஒருவேளை மாமி வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று விடுவானோ இவன் உடல் மொழியும் பார்க்கும் பார்வையும் போடும் பாடலும் ஒன்றும் சரியில்லையே என்று பயந்தாள் அவள் பயந்தது போல மாமி வீட்டுக்கு எல்லாம் அவளை அழைத்து செல்லவில்லை நேராக கேரளாவுக்குத்தான் அழைத்து சென்றான் அடுத்த ரெண்டு நாள் லீவு தானே அதுக்குதான் என்று அங்கே ஆசிரமத்தில் இவன் இறக்கி விட்டதும் தான் அவளுக்கு மூச்சே வந்தது அதுவரையும் எங்கே வண்டியை பாதியிலேயே திருப்பி எங்கேயாவது ஹோட்டலுக்கு போய் விடுவானோ என்று அத்தனை பயம் இரவு பத்து மணி நெருங்கும் போது அங்கு வந்திருக்க இந்திரனுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட குடிலில் இருவர் மட்டுமே இருக்க முடியும் அருகே மற்றொரு குடிலை வாடகைக்கு எடுத்தான் இம்மாதிரியான நோயாளிகளை பார்க்க வருபவர்களுக்கு என்று கட்டி வைத்தது ஒரு நாள் என்றால் நிர்வாகத்தின் சார்பில் இலவசமாக தங்கலாம் அதற்கு மேல் என்றால் அதற்கான வாடகை அவர்கள் தர வேண்டும் என்ற நிலவரம் இருப்பதால் கட்டிவிட்டான் பணத்தை அதற்கெல்லாம் ரிஷி ஒன்றும் கவலைப்படவில்லை அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களும் காயத்ரி மற்றும் இந்திரனோடு தான் அவர்களது முழு ஜாகையும் புதிதாக கிடைத்த அப்பாவை அவள் சொந்தம் கொண்டாட அவனோ அம்மாவின் அன்பு மலையில் நனைந்தான் குடும்பமாக இப்படி சேர்ந்து சிரித்து வாழ்வது நால்வருக்குமே ஒரு விதமான அமைதியை கொடுத்தது அவன்களுக்கு பயப்படாமல் உங்ககிட்ட நான் முன்னாடியே வந்திருக்கணுமோ என்று அவ்வப்போது கேட்கும் அதே கேள்வியை இப்பொழுது காயத்ரி கேட்க பொடி பைத்தியம் இழந்தத நினைச்சு வருந்தாத இருக்கும் காலம் வர இதே மாதிரி சந்தோஷத்தோடு இருப்போம் என்று காயத்ரியின் தலையில் கை வைத்து மெல்ல அதட்டினார் இந்திரன் பாத்துக்கோடி இது அம்மாவுக்கு மட்டும் இல்ல உனக்கும் தான் பழச நினைக்காம இப்போ உள்ளத நின என்று அவன் மனைவியின் அருகில் சென்று கிசு கிசுக்க அது உனக்கு செல்லாது மகனே எப்ப அதித்தியா உன மன்னிக்கிறாளோ அப்பதான் என்று இந்திரன் கூற எப்படி என்று இப்பொழுது இவள் புருவம் உயர்த்தினான் இரவிலோ இருவருக்கும் இடையில் அவள் தலையணையை சுவராக எழுப்ப அனைத்தையும் தூர போட்டவன் எனக்கு வேற எந்த நினைப்பும் இல்ல நீ ஏன் வந்து மாட்டிக்கிட்டேனா சேதாரம் உனக்குதான் சிவனேனு படு என்றதும் அவள் அப்போதும் தூக்கம் வராமல் எங்கே அணைத்து விடுவானோ எங்கே தொட்டு விடுவானோ எங்கே ஆட்கொண்டு விடுவானோ என்று ஒருவித அச்சத்தோடு கண் விழித்திருக்க புரண்டு புரண்டு படுத்தாள் அவளுக்கு அவன் மீது பயம் இல்லை அவள் மீதே தான் அவன் தொட்டால் கண்டிப்பாக உருகி விடுவாள் என்பது அவளுக்கு திண்ணம் ஆகையால் தான் கோபம் என்கிற முகமூடியை வைத்துக் கொண்டு அவனை எட்டவே வைத்திருந்தான் இப்படியாக அவளது யோசனைகள் சென்று கொண்டிருக்க கொட்ட கொட்ட விழித்திருந்தான் சட்டென்று மலை பாம்பாய் அவளை இருக்க தன்னோடு இழுத்து அணைத்தவன் இது நடந்துடும்னு தானே பயந்துகிட்டு கண்ணை முழிச்சுட்டு இருந்த இப்ப நடந்துருச்சு நிம்மதியா தூங்குடி என்றான் கரகரத்த குரலில் அவனின் மூச்சு காற்று அவளது பின் கழுத்தில் வெம்மை ஏற்ற இன்னும் தூக்கம் தூர போனது அதிர்த்திக்கு இப்படியாக நாட்கள் தான் சென்றது அவ்வப்போது தன் காதலை அன்பை நேசத்தை செயல்களில் அவன் காட்டி கொண்டிருந்தாலும் மலையேறின மாரியாத்தா இறங்கவே இல்லை காலேஜிலும் இவர்களது ஜோடி சம வைவாகத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தது இவர்கள் எங்கேயாவது சேர்ந்து பார்த்தாலே மாணவர்களின் கூக்குரலும் கூச்சலும் சந்தோஷமும் அதிர்த்திக்கு உள்ளூர ஒருவித இதமான மனநிலையே இருந்தது இதுவே முன்னே இருந்த அதிர்த்தியாக இருந்தால் திரும்பி அவளும் மாணவர்களுக்கு நிகராக பேசி சிரித்து கிண்டல் அடித்து மகிழ்ந்திருப்பாள் ஆனால் இப்பொழுது அமைதியாக கடக்க அதற்கும் சேர்த்து எப்படி இருந்த நம்ம மேம நம்ம சார் இப்படி ஆக்கிட்டாரே என்று அதற்கும் பட்டம் ரிஷிக்குத்தான் வந்து சேர்ந்தது அவனோ அவர்களை தண்டிக்கவும் முடியாமல் பதில் கூறவும் முடியாமல் சங்கடமாக விழித்து கொண்டு செல்வான் அதை பார்த்த அதிர்த்திக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் அவளுக்கு பிடித்தது என்று என்ன என்று அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்தது கல்வி கற்பிப்பது அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல் ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல் பின்னருள் தர்மங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல் அன்ன யாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் பாரதியின் இக்கனவினை நினைவாக்கும் பெண்ணவள் அன்றே ரோமிய போல பின்ன சுத்தாத என்று சொன்னால் அல்லவா அதற்காக ரிஷி அவள் பின்னே சுற்றாமல் இல்லை அதையும் செய்து கொண்டு அவளை நிரந்தரமாக தன்னோடு அழைத்து கொள்ள மனதில் திட்டம் வகுத்திருந்தான் அதன்படி அந்த வாரம் அவள் மலைவாழ் கிராமத்திற்கு பாடம் எடுக்க செல்கையில் அவளை தடுத்து அம்மா அப்பாவை பார்க்க செல்லலாம் என்றான் அவளுக்குள் வருத்தம் போன வாரமும் செல்லவில்லை இப்பொழுதும் செல்லவில்லை என்றான் அவள் யோசிக்கும் போது 
நான் வேற ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் ரெண்டு டீச்சர் அனுப்பியிருக்கேன் என்றதும் அவள் சந்தேகத்தோடு பார்க்க சத்தியமா டி ட்ரஸ்ட் மீ என்றான் உங்களையா ட்ரஸ்டா வாய்ப்பே இல்லை என்று உதட்டை சுழித்து சென்று விடுவாள் இவனது அன்பு செயல்களும் அவளுக்காக செய்யும் அதிரடி செயல்களும் அவளை மலையிறக்கவே இல்லை ஏதோ கோமாளியை போலவே பார்த்து வைத்தாள் அவனும் நொந்து விட்டான் அவளை சமாதானப்படுத்த முடியாமல் நான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் டி அமெரிக்கால என் ரேஞ்ச் என்ன தெரியுமா என்று ஆரம்பித்தாள் என்ன பொன்ன மரவதி பாட்டியில கூப்பிட்டாக மாயவரம் பாட்டியில கூப்பிட்டாக அமெரிக்காவில கூப்பிட்டாக அண்டார்டிகாவில கூப்பிட்டாக ஏன் நாசாவில கூட கூப்பிட்டாக என்று கோவை சரள வாய்ஸை இவள் போனில் ஓடவிட அசிங்கப்பட்டான் ரிஷி தனஞ்சயன் என்று நெத்தியில் குத்தி கொண்டே அவ்விடத்தை விட்டு நகர்ந்து விடுவான் அவளோ நமட்டு சிரிப்போடு அவனை ஓட விடுவான் பகலில் தான் இப்படி என்றால் இரவில் தனிமையோ அவனை கொலையாய் கொன்றது நியூயார்க் நகரம் உறங்கும் நேரம் தனிமை அடர்ந்தது பணியும் படர்ந்தது கப்பல் இறங்கியே காற்றும் கரையில் நடந்தது தனிமை தனிமையோ கொடுமை கொடுமையோ என்று பாடவில்லை அவ்வளவுதான் மற்றபடி காதல் பித்த முத்தி சுற்றி திரிந்தான் ரிஷி இதழில் முப்பது இப்போதெல்லாம் காயத்ரியை விட இவன் தான் அதிகம் சொல்வது டைரக்டா அப்பவே வந்து பேசி அம்மாவை கூட்டிட்டு போயிருந்திருக்கலாம் நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் போலையே என்று காயத்ரியும் இந்திரனும் அவன் புலம்பலை கேட்டு சிரித்துக் கொள்வார்கள் அதத்தையோ கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தாலும் அவள் இதழ்களில் ஓரம் துளிர்க்கும் புன்னகையை கண்டு கொண்டான் மாயவன் அதிலும் அடிக்கடி அம்மாவை பார்க்க போகலாம் அப்பாவை பார்க்க போகலாம் என்று அவன் அழைத்து கொண்டு வருவது உண்மையில் அவர்களை பார்க்க அல்ல இரவின் தனிமையில் நொந்தவன் அவளோடு இரண்டு நாளாவது கூட இருக்கலாம் என்றுதான் அதுவும் தள்ளி வைத்து அவளை தவிக்க வைத்துக் கொண்டு இருந்தவளை தாபத்தோடு பார்த்து சத்தியம முடியலடி என்று சில சமயம் நேரடியாக கேட்டாலும் அவளிடம் சம்மதத்திற்கான அறிகுறியே இல்லை அவள் பக்கம் இருந்து சிக்னல் வராது இருக்க இவனும் கட்டாயப்படுத்த விருப்பம் இல்லாமல் விட்டு விடுவான் ஆனால் அந்த அணைத்தல் தொடுதல் அவ்வப்போது அவள் தூங்குகிறாள் என்று எண்ணி கண்ணத்தில் கழுத்தில் இதழில் முத்தமிடுதல் தான் அவனுக்கு உயிர்ப்பை அவன் இரண்டு மாதங்கள் அவளை தனியாக விட்டு தவிக்க விட்டான் என்றால் இவளோ அதே இரண்டு மாதங்கள் இவன் அருகிலேயே இருந்து தவிக்க தகிக்க வைத்திருந்தான் பழிக்கு பழி வாங்கிறியாடி என்று ஒருமுறை கேட்டும் விட்டான் தோள்களை உலுக்கி கொண்டு சிரித்து நகர்ந்து விடுவாள் சில சமயம் அப்படி சுழித்து செல்லும் உதடுகளை இழுத்து வைத்து கடித்தாள் என்ன என்று கைகளும் அவன் உதடுகளும் பரபரக்கும் ஆனால் மீண்டும் மலையேறி விடுவாளோ மாரியாத்தா என்று அமைதியாகி விடுவான் இரண்டு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது மலைவாழ் கிராமத்திற்கு அவள் சென்று சனிக்கிழமை காலையில் செல்லலாம் என்று நினைத்திருந்த அவள் அசதியில் நன்றாக உறங்கிவிட்டான் ரிஷி வந்து காத்திருப்பதாக திவ்யா வந்து எழுப்பவும் தான் இவ்வளவு நேரம் தூங்கிவிட்டோமே என்று அவசரமாக கீழே சென்றார் அவனை பார்த்ததும் எங்கே கேரளாவுக்குத்தான் அழைத்து செல்கிறான் என்று நினைத்து இல்ல இன்னைக்கு நான் நீ டாடிய பார்க்க வரல கிராமத்துக்கு போறேன் அங்க போய் ரொம்ப நாளாச்சு என்றால் அவனும் அதைத்தான் நானும் சொல்ல வந்தேன் சீக்கிரமா ரெடி ஆகி வா போகலாம் என்றான் என்ன வர வர நம்ம மனசுல நினைக்கிறதெல்லாம் இவன் பேசுறான் இதெல்லாம் சரியில்லையே என்று யோசித்தபடியே அவள் உடைமாற்றி வர அவளை மேலும் கீழும் பார்த்தவன் இடவளமாக தலையாட்டி புடவையை மாத்திட்டு வா என்றதும் அவள் முறைக்க ஓடி உனக்கு ஒன்னும் திரும்ப தாலி கட்ட மாட்டேன் என்றதும் உம் ஆசை தோசை போய் அரைக்கலவா என்றபடி இவளும் சென்றவள் அவன் சொன்னபடியே மாற்றி வந்தாள் அவர்கள் கிராமத்தை நோக்கிதான் வண்டி செல்வதை பார்த்து அவள் முகத்தில் ஒரு பிரகாசம் அவர்கள் வசித்த வீட்டில் காயத்ரி இல்லை என்றாலும் செல்லி அவ்வப்போது வந்து சுத்தம் செய்து வைப்பார் ஆனால் அங்கே ஜீப் நிற்காமல் வேறு இடத்தின் முன் நிற்பதை பார்த்து அவள் கேள்வியாய் அவனை பார்க்க வாங்க மேடம் என்று அவன் அழைத்து சென்றான் அங்கே ஏற்கனவே ஐந்தாம் வகுப்பு வரை இருந்த பள்ளியை விஸ்தரித்து விரிவாக்கி இருக்க பத்தாம் வகுப்புகள் வரை வகுப்பறைகளை கொண்ட பள்ளியாய் அழகாய் நிமிர்வாய் அவளை வரவேற்றது அவள் ஆச்சரியம் கலந்த சந்தோஷத்தோடு அவனை பார்த்து இவ்வளவு ஷார்ட் பீரியட்ல எப்படி எல்லாம் ரெடிமேட் சுவர் வச்சு கட்டினது பட் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு என்னால இவ்வளவுதான் முடிந்தது அதுவும் சின்ன சின்ன கிளாஸ் தான் கூடிய சீக்கிரம் ஒவ்வொன்னா பண்ணலாம் என்று அவன் சிரிக்க இந்த நிமிடம் அத்தனை பிடித்தது அவனை அது மட்டுமல்லாமல் மேலே இருக்கும் கிராமத்தில் சின்ன சின்ன சோலார் லைட்டையும் அவர்களின் இயற்கை வாழ்விற்கு பாதிப்பு வராத வகையில் செய்து கொடுத்திருந்தான் அங்கு இருக்கும் மூத்தாரிடம் பேசி பள்ளிக்கு பிள்ளைகளை இங்கே வரவழைத்திருந்தான் அவர்களை பார்த்ததும் இன்னும் சந்தோஷம் பொங்கியது அதிர்த்திக்கு அத்தனை உவகையோடும் பொங்கும் சந்தோஷத்தோடும் அவனை பார்த்தவள் அந்த பிள்ளைகளை ஓடி சென்று இரு கைகளால் அனைத்து கட்டி கொண்டாள் 
அவள் எதிரில் நின்றவன் சஸ்பென்ஸ் நாட் இட் ஓவர் இன்னொரு சர்பிரைஸ் இருக்கு என்று கையை காட்ட அங்கே ஆட்டோமேட்டிக் வீல் சேரில் அமர்ந்து இந்திரன் வர அவர் பின்னே காயத்ரியும் வந்தார் அப்பாவும் அம்மாவும் தான் இந்த ஸ்கூல பாத்துக்க போறாங்க நீயும் அப்பப்ப வந்து பாத்துக்கலாம் என்றவன் தன் அன்னை தந்தை வைத்தே பள்ளியை திறக்க வைத்தான் ஊர் பிரசிடென்டும் தர்மனும் மற்ற பெரிய ஆட்களும் எல்லாம் அவனை அவ்வளவு புகழ அதுவும் அதித்தியின் ஆசையினால் தான் இவன் இப்படி செய்தான் என்று கூறி அதித்தியை பாராட்டி தள்ளினார்கள் அப்போதுதான் அவர்களுக்கும் இவர்கள் குடும்பம் பற்றி சொல்லப்பட்டது அதாவது ரிஷி இந்திரன் காயத்ரியின் மகன் என்றும் அதித்தி அம்மாவின் ஆட்களின் ஜாதி வெறியினால் அவர்கள் குடும்பம் வழியிட தப்பித்து இந்த கிராமத்துக்கு வந்து மருமகளோடு அடைக்கலமாகிவிட்டார் காயத்ரி என்றும் காயத்ரியை காணாமல் இவ்வளவு நாட்கள் தேடி இப்போதுதான் அதுவும் இந்த திருமணத்தின் மூலம்தான் தெரிந்து கொண்டனர் என்றும் கூறினார் கூடவே இத்தனை வருடங்களாக என் அம்மாவுக்கும் மனைவிக்கும் பாதுகாப்பு அளித்த கிராமத்திற்கு அத்தனை நன்றி என்று ரிஷி ஆத்மார்த்தமாக கூற இவர்களின் பாதி உண்மை பாதி உண்மையை மறைத்த கதையை கேட்டு அந்த கிராமமே நெகிழ்ந்தது இனி இவர்கள் எங்க பொறுப்பு என்று வேறு அதிகாரமாய் உரைத்தது இப்போதைக்கு மூணு டீச்சர்ஸ் தான் பெர்மனண்டா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மற்றவங்க கொஞ்சம் டெம்பரவரி தான் போக போக சரி பண்ணிக்கலாம் என்றதும் காயத்ரிக்கு அந்த இடத்தை பார்த்ததும் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி தான் இருபது வருடங்களாக பாடம் சொல்லி கொடுத்த பள்ளி அல்லவா இன்று விரிவடைந்து நிற்பதை கண்டு அத்தனை சந்தோஷம் ரிஷியை ஆதரமாக அணைத்து கொண்டார் அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இவளை தனியாக அழைத்து வந்தான் உடம்பை பார்த்துக்கோ மதில் ஏறி குதிக்காத நீங்க எப்போது வரும் ஜீப் டிரைவரை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் இனி வெள்ளிக்கிழமை தோறும் உன்னை அவர் வந்து கூட்டிட்டு வருவாரு அம்மா அப்பாவையும் பார்த்துக்கோ வேற என்றதும் அவள் நெற்றி சுருங்கி அவனை கூர்ந்து பார்க்க நான் நான் திரும்பவும் அமெரிக்க போறேன் என்றான் கண்களிலே அவளது அதிர்ச்சி அப்பட்டமாக தெரிந்தது நான் சில ஜெனட்டிக் டிசார்டருக்கு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிற ஆராய்ச்சியில இருக்கேன் இடையில தான் அப்பா முடியாம போனதும் இந்தியா வந்து அவரை பார்த்து அப்புறம் அம்மாவை தேட ஆரம்பிச்சது அட்லீஸ்ட் அவங்க நல்லா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சவாது இவரு கொஞ்சம் மனசு சந்தோஷப்படுவாரேன்னு ஆனா அவரை தனியா தவிக்க விட்டுட்டு இவங்க மட்டும் குடும்பமா எப்படி வாழலாம்னு நினைச்சு எல்லாமே வேற விதமா முடிஞ்சிருச்சு என்று கைகளை விரித்து விரக்தியாய் சிரித்தான் நானும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டேன் அது பொதுவாவே இந்த ஆம்பளைங்களுக்கு வர குணம் போல அவங்க என்னதான் தப்பு செஞ்சாலும் அதையெல்லாம் மறந்துட்டு பொண்ணுங்களை மட்டும் குறை சொல்றது ரியலி ஐம் சாரி அதி என்று மனதார மன்னிப்பு கேட்டான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணும்போது வேணா என் மனசுல உன் மீதான காதல் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா அப்பவே நீ உள்ள நுழைஞ்சிட்டுதான்னு நினைக்கிறேன் என்று நெஞ்சை சுட்டி காட்டி சிரித்தவன் கண்களில் அத்தனை காதல் இன்னைக்கு நைட்டு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து எனக்கு அமெரிக்காவுக்கு பிளைட்டு அதுக்கு முன்ன உன்னை எப்படியாவது சமாளிச்சு உன்னையும் கூட கூட்டிட்டு போலாம்னு விசா ப்ராசஸ் டிக்கெட் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் பட் என்று உதடு பிதுக்கியவன் அவளது கைகளில் ஒரு கவரை திணித்தான் அதி நீ என்னை கட்டி அணைக்கவும் வேணாம் முத்தம் கொடுக்கவும் வேணாம் உன் விரலை மட்டும் கொடுடி கொஞ்ச நேரம் அதை ஹக் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் என்று உன் குரல் கரகரக்க விக்கித்து நின்றவள் எதுவும் பேச முடியாத நிலையில் இருக்க அவனாகவே அவளது விரலை பிடித்து தன் உள்ளங்கைக்குள் புதைத்து கொண்டவன் அதை அப்படியே எடுத்து தன் நெஞ்சத்தின் மேல் வைத்து ஆழ்ந்த மூச்சு விட்டான் பின் மென்மையாக தான் இதழை பதித்து அதனோடு உறவாடினான் சில மணித்துளிகள் பின்பு இங்கிருந்து போயிடுடி நீ ஒரு நிமிஷம் நின்னாலும் என்னால என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியாது என்று அவன் கண்களை மூடி கூற அவளோ அசையாமல் ஆணி அடித்தார் போல நிற்க ஏண்டி ஏண்டி என்ன மன்னிக்கல பெண்கள்னாலே தாய்மை தானே அந்த தாய்மைக்கு மன்னிக்கணும் எங்களை விட அதிகம் தானே பின்ன ஏண்டி என்ன நீ மன்னிக்கல என்று அவளது கண்களை பார்த்து கேட்டவன் மின்னல் வேகத்தில் தன் இடது கையை அவளுடைய கூந்தலுக்குள் நுழைத்து அவளை முன்னோக்கி இழுத்தான் அவளுடைய மென்மைகள் அவன் நெஞ்சில் மோதி நசுங்க அவன் உதட்டை குவித்து அவள் இதழ்களில் அழுத்தி ஆழ்ந்து முத்தமிட்டான் பா ஏதோ பிறவி பயனை அடைந்தது போல ஒரு உணர்வு அவளை விடுவித்தவன் பெருமூச்சு ஒன்றை விட்டு அவளது கண்ணத்தை மெதுவாக வருடி பின் தட்டிவிட்டு அன்னை தந்தையிடம் சொல்லிவிட்டு அங்கு நின்றிருந்த அவன் ஜீப்பில் ஏறி சென்று விட்டான் இதழ் இறுதி அத்தியாயம் அவளை நீங்கி செல்லும் அவனைத்தான் விழிவிரித்து இமை சுமிட்டாமல் பார்த்து சிலையன்னு நின்றிருந்தாள் அதித்தி போயிட்டான் இம்முறையும் போயிட்டான் ஆனால் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறான் என்ற விரக்தி சிரிப்பு அதித்தியிடம் அவள் தலையசைத்து கண் சுமிட்டி கண்ணீரை உள்ளெழுத்து கொண்டாள் அவள் கையில் இருந்த கவரை பார்த்தாள் பெருமூச்சு விட்டபடி அன்னை தந்தையை நோக்கி சென்றாள் மாமி வீட்டில்தான் அவனது ஜாகை அல்லவா அங்கிருந்து கிளம்பும் போதே அனைத்தையும் பேக் செய்துதான் வந்திருந்தான் ஒருவேளை அதித்தி மனம் மாறி இருந்தால் கண்டிப்பாக அவளையும் அழைத்து கொண்டுதான் சென்றிருப்பான் 
ஏனோ இம்முறை அவளை கட்டம் கட்டி தூக்க மனம் விரும்பவில்லை அவள் தன்னோடு மனதார வர விரும்பினான் ஆனால் அவளுக்கு பிடித்தமில்லை அதனால் அவள் இஷ்டப்படி இருக்கட்டும் என்று விட்டு விட்டான் ஆனால் காதல் கொண்ட மனது அவளின் அருகாமையை வேண்டி நின்றது கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் பயணிகள் காத்திருப்பில் அமர்ந்திருந்த ரிஷியின் மனதில் ஏக இயக்கங்கள் அநேக எதிர்பார்ப்புகள் நீ ஆராய்ச்சியில மட்டும்தான் ரிஷி டான் மற்றபடி குடும்ப வாழ்க்கையில உன் பொண்டாட்டி நினைக்கிறத போல நீ கோமாளிதான் போல பாரு எதையும் ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அவளை ஒழுங்கா காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா எந்த விஷயம் வந்திருந்தா கூட உன் மீது உள்ள காதல் உன் தவறுகளை எல்லாம் மன்னிக்க வைத்திருக்கும் நீ கொடுத்த நம்பிக்கை அவளை உன் பால் இழுத்திருக்கும் நீ வைத்த நேசம் அவளை உன்னுடனே பிணைத்து வைத்திருக்கும் நீ கொண்ட அன்பு மேஜிக்கை நிகழ்த்தியிருக்கும் அவளிடம் ஆனால் இப்போது எதுவும் இல்லாமல் பகடைக்காயை அவளை பயன்படுத்தி உன் தந்தைக்காக எல்லாம் செய்துவிட்டு இப்பொழுது காதல் மலர்ந்து விட்டது ஓடிவா குடும்பம் நடத்தலாம் என்று கூறினால் வருவாளா என்று அவனது அறிவே அவனை வகையாக வைத்து செய்தது அவளும் உணர்வும் ஆசையும் கொண்ட மனிதி அல்லவா அவளின் உணர்வுகளை கொன்று ஆசைகளை புதைத்து வெறும் ஜடமாய் விட்டுவிட்டு நீ பறந்தாய் இப்பொழுது அதையே காலம் உனக்கு திருப்பி செய்கிறது அளவு கடந்த காதலை அவள் மீது வைத்து விட்டு இப்பொழுது நீயும் அதே உயிரற்ற ஜடமாய்த்தான் திரும்ப பறக்கப் போகிறாய் என்று அறிவு அத்தனை அறிவுறுத்த மனது கடைசி நிமிடமாவது அவள் தன்னை பார்க்க வரமாட்டாளா என்று ஏங்கியது தன்னோட அமெரிக்கா வரமாட்டாள் என்பது அவனுக்கு திண்ணம் அட்லீஸ்ட் ஏர்போர்ட்டுக்காவது வந்து ஒரு பாய் சொல்லியிருக்கலாமே டி சரியான கல் நெஞ்சக்காரடி நீ ராட்சசி என்று கண்கள் ஏர்போர்ட்டின் வாசலையே பார்த்திருந்தது ஏக்கத்தோடு காத்திருந்தது உம் அவள் வரவே இல்லை இனி அவள் வரப்போவதும் இல்லை உன் வாழ்க்கைய நீயே சதராட்டாடி எடுத்து கொண்டாய் கூடவே அவள் வாழ்க்கையும் சேர்த்து என்று அறிவு மீண்டும் அவனுக்கு அறிவுறுத்த கண்கள் கலங்கிவிட அதனை ஒரு சுமிட்டலில் உள்ளிழுத்து கொண்டவன் வெளியே விரைப்பாய் இருந்தான் ஆனால் உள்ளுக்குள் அத்தனை நொறுங்கி இருந்தான் விமானத்திற்கான கடைசி அறிவிப்பும் வந்துவிட மீண்டும் அவனது கண்கள் வாசலிலேயே தான் அத்தனை இயக்கத்தோடும் விழி நிறைய காதலோடும் மனது நிறைய நேசத்தோடும் பார்த்தது ஆனால் அங்கே அவள் நேசத்திற்கு சொந்தக்காரி வரவே இல்லை மீண்டும் கண்கள் கலங்க நாசுக்காக அதை துடைத்து கொண்டு கடைசியாக உள்ளே நுழைந்தவன் பிளைட்டில் ஏறியும் அமர்ந்து விட்டான் ஆனால் மனது இன்னும் நிலை கொள்ளாமல் தவித்தது அவளது அருகாமையை கேட்டு ஊமையாய் அழுதது இவன் இந்தியாவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டரை மாதங்களுக்கு மேல் சென்றுவிட இன்னும் அவளின் கோபம் குறையவில்லை இவன் மீதான காதலும் பிறக்கவில்லை பின் எப்படி இன்னும் இங்கே இருக்க அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவளுக்கு மிக பிடித்தது எது என்று தெரிந்ததால் தான் அவன் இதுவரை கையில் இருந்த பணத்தை எல்லாம் போட்டு ஏற்கனவே காயத்ரி வேலை செய்த ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள பள்ளியை விரிவுபடுத்தி இருந்தான் பணம் ஒரு பெருசு இல்லை அவனுக்கு ஆனால் அருகே இருந்து அவளை பார்க்கவும் அவனால் முடியாதே ஏற்றுக்கொண்ட வேலை அப்படி அவனும் தன் மீது இரக்கம் காட்டாமல் விட்டுவிட்டாளே ராட்சசி சரியான ராட்சசி டி நீ பொடி இனி நான் வரவே மாட்டேன் என்று வீம்போடு நினைத்து கொண்டு சீட்டில் தலை சாய்ந்தான் என்னுள் ஏன் வந்தாய் எதற்கு வந்தாய் எப்படி வந்தாய் என்றெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இன்று நீ என்னுள் நீக்கமர நின்று விட்டாய் அது மட்டும் எனக்கு புரிந்து விட்டது என்று எண்ணியவனின் இடது வெளியோரம் ஒரு நீர்த்துளி நிஜமாவே ரொம்ப ஃபீல் பண்றீங்க போலையே என்ற வார்த்தையில் அவன் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்க அங்கே அளவோடு அழகாய் சிரித்தபடி அதிர்த்தி உண்மையான அன்பு கொண்ட கண்ணீருக்கு வலிமை அதிகம் ஆம் உறவு நட்பு எதிலும் நாம் உண்மையான அன்பை கொண்டு இருந்தால் அந்த அன்பு எதையும் நிகழ்த்தி காட்டும் மேஜிக் செய்யும் அவனின் ஆனந்தத்தை அவனால் அளவிட்டு கூற முடியாது அதுதி அதுதி என்று உள்ளம் துள்ளாட்டம் போட அவளை தோளோடு அணைத்து கொண்டான் டோன்ட் டச் மீ இன்னும் உங்க மீது உள்ள கோபம் குறையில ஆனாலும் ஏதோ மேஜிக் செஞ்சுட்டேன் நீ இங்கிருந்து என்று இதயத்தை தொட்டு காட்டியவள் அதனாலதான் கூட வரேன் என்றால் மிடுக்கோடு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு ஆனா என்னோட இருந்தே பண்ணு என்னோடு நின்று கொள்ளுடி என்று தன்னையே அவளுக்கு ஒப்பு கொடுத்தவன் அவள் கையோடு கையை கோர்த்து அழுத்தமாக பற்றி கொண்டான் அத்தனை மகிழ்ச்சி புன்னகை அவனிடத்தில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் இவன் அதீத வசீகரம்தான் இப்போ இன்னும் கவர்ச்சியா வசீகரமா தெரிகிறானே என்று மனதில் நினைத்து கொண்டாள் அதிர்த்தி அவள் வந்துவிட்டாள் என்னோடு வந்துவிட்டாள் என்று சந்தோஷத்தில் ஆர்ப்பரித்த மனது இருவர் உள்ளங்க இணைவில் இருந்த ஒன்றை கவனிக்க மறக்க இன்னும் அழுத்தமாக அவள் கையை நெருங்கி நெருக்கி கொண்டவன் அப்பொழுது ஏதோ உணர சட்டென்று இருவர் கைகளையும் பிரிக்க பார்க்க அவளோ வம்படியா இருக்கை கொள்ள ஹே அதிதி பிளீஸ் டி 
என்றவனின் குரலில் அத்தனை நடுக்கம் சிறு கலக்கம் பின் மலர்ந்த சிரிப்போடு அவள் கைகளை விரிக்க அங்கே குட்டியா இரண்டு பிங்க் நிற கோடுகளை தாங்கி நின்றது பிரெக்னன்சி கார்ட் வாட் என்று அதிர்ந்து எழுந்து விட்டான் ரிஷி அவன் அதிர்ந்த கத்தலில் பிளைட்டில் இருக்கும் அனைவரும் அவனை திரும்பி பார்க்க அதையெல்லாம் அவன் கவனித்தாள் அல்லவா என்னோட நின்று கொள்ளின்னு ஒரு பேச்சுக்கு தாண்டி சொன்ன அதுக்காக ஒரு மனுஷனை எப்படி அடி கொள்ளுவ என்று வார்த்தைகள் பின்ன அவளை பிடித்து உழைக்கினான் அவளோ சந்தோஷ சிரிப்பில் அவனை பார்த்து கண்ணடித்தாள் சத்தியமா சொல்ற நீ எல்லாம் ஒரு யூனிக் பீஸ்டி இப்படியாடி அதிர்ச்சி வைத்தியம் பண்ணுவ உமை காட் உமை காட் ஹதி என்று அத்தனை ஆதங்கமாய் அவன் பேச அவளோ அவனது ஆனந்தம் அதிர்ச்சி ஆற்றாமை கோபம் கெஞ்சல் கொஞ்சல் என்று அனைத்து பாவனைகளையும் ரசித்தபடியே அமர்ந்திருந்தாள் இவனின் அத்தனை பேச்சுக்கும் பிளைட்டில் இருக்கும் அனைவரும் இவனையேதான் பார்த்திருக்க மெல்ல ஏர் ஹோஸ்டஸ் வந்து பிளீஸ் சார் காமியா சார் எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகும் என்று தேன் ஒழுக கூற சாரி சாரி காய்ஸ் என்று அனைவரையும் பார்த்து கூறியவன் இரு கைகளை வைத்து கொண்டு அன்னார்ந்து பார்த்து நன்றாக மூச்சு இழுத்து பின் வெளியே விட்டான் இரண்டு மூன்று முறை அப்படி செய்ததும் தான் அவனது அந்த படப்படப்பு சற்று அடங்கியது பின்பு நான் அப்பா நான் அப்பாவா இந்த பொடுசு அம்மாவா என்று ஒரு குறுஞ்சிரிப்பு இதழுக்கடியில் வந்து நெளிய அதை இப்பொழுது விரிந்து அழகாய் அவன் முகத்திற்கு வசீகரமாய் கவர்ச்சியாய் தெரிய சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ் வி ஆர் பிரெக்னன்ட் அந்த சந்தோஷம்தான் கொஞ்சம் எக்ஸைட் ஆயிட்டேன் என்றான் மகிழ்ச்சியோடு அதை கேட்டு பிளைட்டில் இருந்த அனைவரும் கைத்தட்டி தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்க அருகில் இருந்த ஆக் ஹோஸ்டர்ஸும் கூட வாழ்த்தினான் திரும்பவும் உங்க எல்லார்கிட்டையும் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் என்றவன் மனைவி புறம் கை நீட்ட இப்பொழுது சிரிப்போடு அவன் கரத்தில் தன் கரத்தை அவள் வைக்க அவளை எழுப்பியவன் அவள் கண்ணங்களை இரு கைகளால் தாங்கி அழுத்தமாய் ஆழமாய் தன் இதழ்களை அவள் இதழில் உறவாட விட்டான் இந்த உறவு ஆண்டாண்டாய் அன்போடும் வம்போடும் நேசத்தோடும் சண்டையோடும் பாசத்தோடும் சச்சரவோடும் நிலைத்து நிற்க வாழ்த்தி விடைபெறுவோம் நாம் சுபம் என நேர்களே எழுத்தாளர் ஜியோ ஜானவி அவர்களின் இதழோடு உறவாடவா நாவல் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்க நம்புறோம் இந்த நாவல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த நாவல் பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் தெரிவிச்சிடுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு அழகான நாவலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நான் ஆர்ஜே சுபிதா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்